，勤学苦练两年，刘玄终于有望成为皇朝职业战队的一名正式队员。然而女友的背叛，却让他瞬间成了整个游戏圈里人人唾弃的败类。就连他一向视为归宿的皇朝公会，也毫不留情地将他抛弃。这一系列突如其来的打击，让他顿时陷入了迷茫。好在上天在关上他前方大门的同时，也为他开启了另一扇窗。只不过这扇窗内没有穿越，没有系统。有的一路的拼搏与一众红颜知己的相伴，且看不屈少年如何绝地翻盘，闯出一片新的天地。第一章莫名背叛。南安城皇朝游戏俱乐部的会议室中，一名穿着职业制服的中年男子直接将一份检查报告丢到对面的青年面前，语气冰冷的说道：“刘璇，检验报告出来了，由于你私自服用违禁药物，俱乐部现将你正式开除。今天下班前，请你收拾好自己的个人物品，从俱乐部离开。”青年顿时一脸错愕。拿过检验报告翻看之后，赶忙高声辩解道：“领队，我从来没有服用过这些乱七八糟的东西，肯定是有人在我的饮食里做了手脚。不管是什么原因，你被开除已成为事实。这个决定是王董事长亲自下的，没人能够帮得了你。”说完便不管青年那绝望的神色，直接起身离开了会议室。青年名叫刘璇，是皇朝游戏俱乐部的一名试训生，游戏方面的天赋极为的出众。本来等这个月考核结束之后，他便能顺利成为皇朝战队的一名正式队员。可偏偏就在昨天，和他同处一个俱乐部的女朋友李苑，却突然站出来举报他服用了违禁药物。刘璇当时是又惊又怒，他不明白对方为何要如此无情地诬陷他。明明两人之前还在酒店里一起做着肉夹馍，一起畅想未来的生活。然而，当他想要前去寻找李苑问个究竟时，对方早已不知所踪，就连手机号码也已经是个空号，整个人就仿佛人间蒸发了一般。在会议室中足足待了半个小时之后，刘璇最终也只能无奈地叹息了一声。回去收拾自己的行李，刚一进入宿舍，一个身材瘦削的马脸男子便阴阳怪气的嘲讽道：“哎呦，这不是咱们训练营的第一高手吗？怎么这是打算回来收拾东西滚蛋了？”马脸男子名叫王涛，在整个训练营中实力一直仅次于刘璇。在刘璇被自己女友举报之后，整个俱乐部中就数他跳的最欢。看到刘璇自顾自的收拾东西，没有搭理自己，王涛的神色顿时变得愈发嚣张。姓刘的，你给老子听好了，这只是个开始。只要我王涛还在这游戏圈里待一天，你就别想在这个圈里有任何的出头机会。说完，直接一脚踹翻刘璇的行李箱，大笑着走了出去。刘璇顿时气得紧握双拳，转身便准备给对方一个教训。可就在此时，他眼角的余光却无意间瞥到了门外的半个人影。这一幕让刘璇心里不由一惊，看着架势，对方这是早有防备啊！王涛刚才的举动显然就是为了故意激怒他。如果自己真对他动手，门外埋伏的人必然会冲进来将他给制住。到那时，对方再给他安上一个服食违禁药物，导致性情狂躁、出手伤人的罪名，那他真就是跳进黄河也洗不清了。闭目连续做了几次深呼吸之后，刘璇这才强行让自己冷静了下来。从皇朝俱乐部离开之后，他转身看了一眼自己生活了两年多的地方，心里暗暗立誓：总有一天，我会让你们所有人都后悔今天所做的决定。陷害我的人，我一个也不会放过。来到路边之后，刘璇直接上了一辆公交车。他本是一个孤儿。之前一直拿皇朝当做自己的家，如今出了这种事情之，他也不知道自己该去哪里。正当他为此感到迷茫之际，公交车上一个乱世征途的游戏广告让他瞬间清醒了过来。这款游戏是由国内三家顶级游戏公司合力打造，游戏内的拟真程度极高。刘璇之前也曾经在游戏发布会上有幸体验过，确实是一种全新类型的游戏。而明天正是乱世征途的正式开服时间。从公交车上下来之后。刘璇立马在附近小区找了一个单间套房租了下来，同时手机上也直接下单，花八千块钱买了一个游戏头盔。一番折腾下来，他卡里的余额也只剩下了一千来块，勉强能够支撑他半个月的伙食费。希望这波豪赌能够成功，不然下个月我估计就得进场打螺丝了。刘璇心里默默祈祷道。第二天上午九点，刘璇戴上游戏头盔，准时进入了游戏。叮，欢迎来到乱世征途，系统正在检测您各职业的亲和度。检测完毕，您的职业亲和度如下：治疗师亲和度一星，法师亲和度三星，御妖师亲和度四星，刺客亲和度六星，弓手亲和度六星，战士亲和度七星，盾卫亲和度九星，骑士亲和度十星。请在以上八种职业中选择一种加入。温馨提示：所选的职业亲和度越高。自身初始幸运值便越高，刘璇没有丝毫犹豫，直接选择了亲和度最高的骑士。虽说他也不清楚多出这几点幸运值会有多大影响
，但按照官方公布的数据，实心亲和度出现的概率只有万分之一。自己既然碰到了，哪有不选的道理？丁，职业选择完毕，仅选择是否对您的容貌进行微调。是。如今皇朝已经将他违规服药的事情通告了整个游戏圈。如果他以本来面目进入游戏，必然会引来许多不必要的麻烦。随着刘玄的一番操作，很快一个面容刚毅、身材魁梧的骑士形象便直接出现在他眼前。丁形象生成完毕。请输入您的角色名，父皇朝，该名字已被占用。刘玄心里冷笑，看来想搞翻皇朝的不止我一个呀。星火燎原，丁，角色建立成功。由于您所选职业为满星，系统将奖励一份随机大礼包，请您自行在游戏内查收。系统的提示音刚落下，刘玄便感觉眼前一花，下一秒他便已经出现在了游戏之中。丁，欢迎来到乱世征途，您被分配到2333号新手村。祝您游戏愉快！刚一落地，刘璇便直接迫不及待地打开了系统赠送的随机大礼包。丁，恭喜你获得了特殊宝物——寻宝盘。宝物名称：寻宝盘。使用效果：使用后可获得一处神秘宝藏的坐标，剩余使用次数：一次。看完寻宝盘的描述，刘璇不由感到一阵失望。原本还以为能开个神器什么的，没想到竟然是个一次性的寻宝道具。将之使用之后。刘玄的新手村地图上顿时浮现出了一个金色的小光点，光点的位置距离刘玄并不算太远。但当刘玄想要过去时，才发现自己身边早已密密麻麻，全都站满了人。喂喂，前面的兄弟，赶紧出去啊！这都快急死了！哎呀呀，别挤了，别挤了，老娘兄都快被你们给挤扁了。前面有光幕出不去啊！刘玄此时也被一群人给挤在中间，完全没办法移动。就当他感到自己快要被挤到窒息的时候，一道系统的公告声终于在人群之中响起。全服公告，各位玩家请注意，一阶段新手任务公布，请各位玩家自行在任务栏中查看。全服公告，新手军工商城已开启，请玩家自行在商城界面中查看。而随着系统公告结束，原本新手广场周围限制玩家出行的光幕也直接消失。刘璇赶忙打开任务栏进行查看，任务名称：护佑一方。任务内容： 2 8小时后，一族大军将会大举进攻新手村。请诸位玩家协助 NPC 共同守卫新手村。任务达成条件，全歼入侵异族大军，并保证村内 NPC 存活率在 30% 以上。任务奖励按贡献值高低发放。第一名等级加三，隐藏职业转职证明加一，随机白银装备箱 X 一。第二至十名等级加三，随机白银装备箱 X 一。第十一至一百名等级加二，随机青铜装备箱 X 一。低于一百名等级加一。任务失败，则全员等级降低五级，并变为流浪状态。流浪状态无法使用传送阵，通过击杀野怪获得经验和军功，降低 80% 持续24小时，新手军工商城可兑换的物品如下：生灵丹，服用后等级加一；四十级之后服用无效，可购买数量三；所需军功500随机增益卷轴，使用后可获得随机增益一小时，剩余数量；所需军功 1,000。随机青铜装备箱，使用后可随机获得一件青铜装备，剩余数量，所需军功 2,000 随机天赋宝珠，使用后可随机获得一种天赋，可购买数量一，所需军功1万。随机 A 级 SS 级宝物箱，使用后可随机获得一件 A 级 SS 级宝物，剩余数量十，所需军功 99,999 军功获取方式：击杀野怪或完成特殊隐藏任务。商城剩余开放时间十天，备注：通过商城兑换出来的物品皆不可交易。看完一系列信息之后，整个广场顿时炸开了锅，所有玩家全都争先恐后的朝村外跑去，准备开始抢怪升级。刘璇此时并没有急着离开，而是先看了眼自己的装备和属性：角色 ID 星火燎原，职业骑士，等级一级，未转职，人物属性，体质四，力量。五，灵力一，精神三，敏捷三，幸运值十，自由属性点五，体质等于生命值加防御，力量等于攻击加破防，灵力等于法攻治疗值加法力值，精神力等于法防加施法速度，敏捷等于暴击加移速。装备：粗布甲、粗布鞋、木枪，攻击力加三。人物面板：生命值140法力值 110， 攻击力13。物防六，法防五，暴击率 1% 破防 0.5 疲劳值 0100， 技能穿云刺。
，类型主动，效果对八以内单体目标造成 200% 攻击力伤害，自身力量大于对方时有 30% 几率将目标击倒两秒。对同一目标，该效果每15秒仅生效一次，冷却时间5秒。技能等级：一级，品级 C 级。啧啧，我还以为满幸运能有多少，结果也就是10点。刘璇忍不住吐槽道。眼看大部分玩家全都已经离开，他也赶紧动身前往后山的那个金色的藏宝地点。第二章，阴魂之域。走了大约十分钟后，刘璇这才惊讶的发现，那所谓的藏宝地点居然是一处墓地。整个墓地被一排简易的篱笆所包围，中间立着一块高大的石碑，周围则全都是些密密麻麻的小土丘。墓地旁的一棵大树下，一名须发皆白的驼背老者正依在一张躺椅上悠闲的纳凉。老者看到刘璇走近之后，不由眯眼浅笑道。年轻人，你来这里是有什么事情吗？刘璇闻言有些尴尬，他总不能说自己是来这里挖宝的吧？那个老爷爷，我只是闲来无事，随处逛逛，无意中走到了这里。我这样，既然你有空，那不知道你能不能帮老头子我一个忙啊？刘璇眼前一亮，这该不会是个特殊的隐藏任务吧？念及至此，他赶忙点头答应道：“好啊，老爷爷您说。”老者笑眯眯地直起了腰身，指着前方的山路道：“你看这山路坑坑洼洼的。”我有好几次都差点摔倒滚下山去，你能不能帮我弄点沙石来补一补啊？刘璇嘴角轻笑，没问题，我这就去。好好，工具就在门口那里，你去拿吧。刘璇点了点头，拿上工具之后，便开始四处寻找合适的山石，足足用了二十多分钟，他才终于将面前的山路填平。老者在上面溜了一圈后，满意的拍了拍刘璇的肩膀：“小伙子，谢谢你啊！”说完，便重新回到躺椅上继续午休。看到系统并没有弹出任何奖励和完成任务的提示。这让刘璇心里不由感到一阵失望，犹豫片刻后，他还是试探性的问道：“老爷爷，你听说过这附近有什么宝藏之类的东西吗？”“听过呀，这事都传了好多年了，连咱们村看门的大黄都过来挖过宝，只可惜啥也没挖着。”刘璇眼角不由一抽，感情这狗策划是拿自己当狗溜呢？看到刘璇那一脸难看的表情，老者不由笑眯眯道：“小伙子，你该不会也是来寻宝的吧？”刘璇一脸尴尬的点了点头：“嗨嗨。”我也是听人说这里有宝贝，所以才过来看看。老爷爷，您继续休息吧，我山下还有些事情要做，就先不打搅，您休息了。哎，别急啊！老者忙拽着他的手，笑眯眯道：“既然来了，那再帮老头子我去打两只野鸡回来呗。我守在这里都好久没有尝过肉味了。”刘璇本想拒绝，毕竟眼下时间就是金钱，他可没时间在这里耽搁。但看老者那苍老可怜的样子，刘璇最终还是点了点头。将山鸡打回来后。他看到老者正艰难地提着一桶水，准备去清洗石碑，便赶忙上前帮了一把。之后，老者又让他帮忙做了好几件事情。刘璇心里虽然很急，但本着做事有始有终的原则，他都一一选择了照做。等他最后帮老者把鸡烤熟了之后，时间已经过去了差不多两个小时。看着老者给他递过来的鸡腿，他赶忙推辞道：“前辈，您吃吧，我山下真还有要紧事，必须得离开了。”老者呵呵一笑，将手中的烤鸡放下，然后擦了擦手，葬在这里的。都是在抵抗异族入侵时战死的将士，你随我一起去给他们上一炷香，再走也不迟嘛。刘璇闻言也只好点了点头，反正之前耽搁的已经够久了，也不在乎这一时半会了。两人走到石碑前，恭敬行完礼后，老者才有些意味深长道：“今天能来到这里的人不少，但能坚持到现在的你，还是头一个。”刘璇闻言不由刚想开口询问，老者便已从怀中摸出一块玉佩递给他：“这块玉佩我一直随身携带多年，如今你我既然有缘。”我便将之转赠于你。刘璇见状，顿时明白了过来，赶忙上前恭敬道：“多谢前辈厚赠。”老者挥了挥手：“好了，山下还有许多事情等着你去做，你就别浪费时间在这里陪我这老朽了。希望你们这些守护者真能为我们人族争到一线生机。”随着老者的话音落下，刘璇便只感觉眼前一黑。等他再次睁眼时，眼前的景物早已大变，原本的目的已然变成了一片密林，那名老者也已然消失不见。叮。恭喜你完成了守墓老人的考验，获得经验200战功20阴魂之域 X 1铜币 X 2 0随着系统的提示音落下，刘璇的等级也直接升到了二级。这提示让刘璇脸上顿时布满了笑容，赶忙点开背包进行查看。宝物名称：阴魂之域。效果一：幸运值加100。效果二：使用后可获得上古阴魂的祝福，仅初次使用有效。宝物品级 ：SS。描述：汇集了上古阴魂之力的一块古玉。拥有者可获得天地气运加持。刘璇点击使用之后，他的技能栏里瞬间多出了一个技能，技能名称“向王之力”。技能类型：被动。效果：自身力量提升 
。这属性让刘璇脸上顿时露出狂喜之色。将这块玉佩装备上之后，他的幸运值已然达到了惊人的110点，是普通玩家的十几倍。而那项王之力的加成效果，更是让他全力加点后的攻击直接从25点直接升到了69点。这东西若是卖出去，刘璇恐怕立即就能赚上一两个小目标。回去的路上，刘璇又发现了一个惊人的事实。他之前在那片幻境中待了有差不多两个小时，然而现实的时间却仅仅只过去了不到二十分钟，内外时间相差了六倍。他心里不禁有些好奇，这游戏公司到底是如何做到的？回到村子之后，刘璇没有再去找新手任务，而是把身上的钱全都拿来买了一些红蓝药，然后直奔村外的练级区而去。如今，大多数玩家的等级都和他差不多，都是刚刚达到二级，所以现在一级和二级野怪的区域几乎到处都是人，刷二级鱼人来的操作好点的输出。手残给野爬，七星云刺客找个固定队伍刷级，巨乳小萝莉求大佬带飞。看着这漫天的主人广告，刘璇并没有理睬，而是继续往丛林深处走。然而，他才刚抵达三级的野猪林没多久，一旁正在练级的五名玩家便直接出声将他给拦住：“小子，站住！这个地方已经被我们皇朝工会包了，闲杂人等不许进入。”听到对方是皇朝的的人，刘璇闻言眼中顿时浮现出一抹杀意：“我只是路过而已。”你们这也要管？我说了，闲杂人等不许进入。你小子听不懂人话吗？为首名叫街溜子的刺客神色嚣张地说道。刘璇冷笑一声，继续大步朝前走去。找死！兄弟们上秒了他！听到队长发话，一旁的四名队员全都邪笑着朝刘璇冲了过来。刘璇见状，并没有选择硬拼，而是直接拔腿就跑。但他的移动速度显然没有全敏加点的刺客快。仅仅过了半分钟的时间。他便已经被街溜子给追上。就在街溜子怪笑一声，准备发动技能时，刘璇的身躯猛然向后一转，手中长枪宛如出海蛟龙一般，直接将他捅了个对穿。负136穿云刺，刺客的初始体质只有两点，即便升到二级，生命值也才刚刚达到130点，根本挡不住刘璇这暴力的一击，当场就被秒杀。看着化为白光消散的街溜子，后面紧追而来的几人都被吓了一跳，赶忙停下了前冲的脚步。刘璇见状，有些不屑地看了几人一眼，将地上掉落的红蓝药瓶拾取之后，便继续提枪朝前方赶去。眼下最重要的还是练级，他可不会将宝贵的时间浪费在这群喽啰身上。剩下的四人面面相觑一眼，也不敢再继续追赶，只能将这个消息上报到工会管理那里。王朝工会现在的会长正是王涛，他的游戏 ID 名叫“黄朝霸业”，是一名战士。听到手下汇报之后，他只是皱了皱眉，跑了就算了。就一个散人，没必要浪费时间去追。回头把他的 ID 发到群里，看到的兄弟多叫些人，把他集火秒了就是了。殊不知他这一决定，让他未来的数十年都沉浸在了悔恨之中。穿过丛林之后，刘璇终于抵达了一片四级豺狼人营地。怪物名称：豺狼人战士。怪物等级：四，生命值330法力值130攻击50防御25技能：斜劈。还好防御不算高，应该还能应付。说完，便提着长枪，快步朝对方冲了过去。双方临近后，不等刘璇出手，豺狼人战士便率先一跃而起，手中大刀径直朝刘璇面门斜劈了过来。刘璇自知身法不如对方，所以并没有闪避，而是借着兵器长度优势，照准对方的胸口，就是一记穿云刺。负九十五，击倒。负四十七，负四十七。补了两记普攻之后，看到对方开始起身，刘璇果断转身就跑。等穿云刺的技能 C D 好了之后，他才再次转身刺出一记回马枪，负九十五穿云刺。此时击倒效果依旧还在 C D 之中，所以并没有生效。而豺狼人战士也趁着他手枪迟滞的这一瞬间，与他互换了一刀。负四十七，豺狼人战士。负四十六，丁，恭喜你击杀了豺狼人战士，获得经验四十二点，战功一点。刘玄俯身看了眼掉落，铜币四，豺狼人头盔 X 一。一级法力恢复药水，果然110点的幸运就是爽。这才第一个小怪，居然救出装备了。刘玄李心美滋滋道：“装备名称：豺狼人头盔，生命值加100法力值加50物防加 3， 法防加 3， 体质加 2， 力量加 3， 品级：黑铁，使用等级：三级，职业限定：无。”描述：豺狼人的制式头盔，小心里面有狮子。看完装备描述，刘璇不由感到一阵恶寒。这装备设计师绝对有毒，这要换成一个有洁癖或者胆小一些的女玩家，估计都不敢穿这装备。又连续击杀了十几只豺狼人后
，刘玄的等级也终于升到了三级。看了眼自己那高达123点的攻击力，再看了看对面那些豺狼人，刘玄的脸上顿时浮现出一抹变态的笑容。正巧巡逻经过这里的豺狼人看到刘玄脸上的笑容，菊花不由一紧。下一秒，随着一道枪影闪过。这名豺狼人还来不及发出惨嚎，便已经当场暴毙在了原地。很快，整个营地的豺狼人便陷入了一阵水深火热之中。奋战了十多分钟后，刘玄对于这游戏的操作也开始逐渐上手。期间，又从小怪身上爆出了一件装备，装备名称“黑铁刀”，攻击力加15体质加一，力量加5。品级“黑铁”，使用等级“四级”，职业限定“战士”，描述：自带破伤风附魔的砍刀。带上它，你就是村里最靓的仔。装备品质由低到高为白板、黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、史诗、传说、神器、神王器、鸿蒙灵器。靠，为啥是战士专用？我堂堂骑士难道还提不起一把刀吗？一番吐槽过后，刘玄也只能将这把生铁刀挂上了交易行。交易的方式，他选择了现金竞价。毕竟现在市面上出现的武器，基本还都是白板装。底价，刘玄则是有些恶趣味的挂了个一块钱，竞价半小时。而正在关注交易行的那些玩家顿时惊呼了起来：“卧槽！快看，居然有人在卖黑铁装备，而且还是把战士用的刀，四级武器，我连二级的愚人都打不过。哪位大佬这么屌，居然开始刷四级怪了？卖武器的兄弟，有兴趣来我风云工会吗？待遇要求您尽管提。”我去，这才过了一分钟，价格居然飙到三千块了。正在奋力砍杀着三级野猪的王涛，听到手下人汇报后，赶忙点开了交易行。看着那高达15点攻击、5点力量的加成，王涛的口水都差点流了出来。他现在已经三级，攻击力也才37七点而已。如果有了这把刀，那他升级的速度肯定能快上一大截。为此，王涛没有丝毫犹豫，直接将价格抬到了一万。一旁陪他练级的法师黄朝不败连忙笑着恭维道：“王少大气，看来这把黑铁品质的大刀非您莫属了。”黄朝不败原名叫包胜，也是和刘玄他们同一期的练习生，平日里一直跟在王涛身边，算是他一个忠实的狗腿子。必须的，我爸有的是钱，这东西既然本少看上了，那就是花再多的钱也要拍下来。如今黄朝的内部人员基本都已经知道了王涛的身份，南安城首富，王家家主王在兴的私生子。前段时间王涛的哥哥王斌出车祸死了之后，王在兴便将他正式带回家里。准备作为继承人来培养，而王家也正是如今皇朝俱乐部最大的一个股东。第三章，气急败坏的皇朝霸业。另一边，一个名为林家美少女的女法师也正在紧张关注着这把黑铁刀的价格。当她看到有人直接一口气将价格顶到一万之后，也忍不住口吐芬芳道：“靠，哪个智障居然一下子把价格抬得那么高？要不咱们还是等下一件吧？这价格被炒得太高了，完全不值得的。”说话的是他身旁一名容貌清纯、身材十分曼妙的女治疗师，她的 ID 名叫玉玲珑。林家美少女摇了摇头，不行，我们工会想要趁机打出名气，这件装备就必须要拿下。可咱们会里这十几个人也没有哪个战士实力特别出众啊，万一短时间内找不到适合的人，那这件装备岂不是要砸在我们自己手里？放心，有这把武器做诱饵，咱们肯定能钓到一些战士高手的。林家美少女拍着自己平平无奇的小胸脯，信心满满的说道。另一边，刘玄经过一番努力，终于将豺狼人外围营地的小怪基本清理完毕，等级也已经升到了四级。中央营地的小怪基本都是些五至六级的豺狼人射手和豺狼人法师。怪物名称：豺狼人射手。怪物等级：五，生命值五百，法力值二百三十，攻击六十一，防御三十五，技能：连珠剑。连续射出三箭，每支箭矢对目标造成 100% 攻击伤害。且有 30% 概率使目标减速 40% 怪物名称：豺狼人法师。怪物等级： 6生命值530法力值630法术攻击72防御45技能：火球术。对目标造成 400% 点法术伤害，并有 30% 几率附加点燃效果，每秒造成 20% 法术攻击伤害，持续时间5秒，施法时间2秒。刚刚从小怪身上又抱到了一条黑铁级别的裤子。刘玄现在的攻击已经达到了177点，血量也有430点。光看面板数据，这两种小怪难度并不大，但那两个技能却是刘玄绝对不敢硬抗的。尤其法师的那个火球术，只要暴击刘玄，基本必死。上前吸引到一个豺狼人射手的仇恨后，刘玄直接转身就往一旁的营帐后面跑。等对方追过来后，
，刘玄手中长枪立即挥出，负二百九十五穿云刺，负一百四十五。这次的穿云刺的击倒效果并没有触发，而豺狼人射手的反应也是极快，连珠剑对准刘玄的胸口就射了过来。如此近距离的情况下，刘玄根本没办法躲闪，负四十七，负四十六，负四十八，连续被三箭命中后。血量瞬间就空了三分之一，补上一记平 A 将对方送走后，刘玄赶忙坐下来恢复，同时看了眼排行榜，目前能达到四级的，除了他之外还有两人，分别是风云阁的会长无名和金国工会的会长叫我女王大人，两人玩的都是法师，而战功排行榜第一名还是无名101第二名叫我女王大人93第三名战无极80刘玄则是排在第四名75点，只不过。他隐藏了个人信息，所以排行榜上名字只显示了 xxxx。从积分排行榜上就能看得出来，获得奇遇的显然不止他一个。看来想要搞到那个 99,999 战功的宝物，难度有些大。排名靠前的除了他之外，其他人基本都是大公会的会长或者核心骨干。他们群体刷怪的速度肯定要比他这样一个个点杀要快得多。恢复完血量之后，刘玄也不敢再耽搁，赶忙开始继续刷怪。而交易行上那把黑铁刀的价格，如今已经炒到了两万一千。看着倒计时只剩三秒的时候，黄巢霸业果断将价格出到了两万五千，防止有人卡秒偷鸡。但下一秒，一道系统的提示音瞬间让他气得脸色铁青。叮，温馨提示：你竞拍黑铁刀的价格已被人超越，竞拍金额已经原路退回。我 x x x x x， 哪个王八蛋这么缺德，居然在最后一秒偷鸡？而另一边，林家美少女看着到手的黑铁刀。绝美的容颜上顿时荡起了一抹动人心魄的笑容。就这么一个破刀，真值得三万吗？一旁的玉玲珑捂着自己沉甸甸的胸脯，有些心疼道：“值不值，马上就能见分晓了。”说完，便直接在世界上发了一条广告：“红尘工会收人，福利优厚，进排行榜的散人战士可私聊，正式签约后可获赠黑铁刀。”连续发了两条广告之后，他的好友申请瞬间就从零变成了九十九家，而且其中大部分都是战士。这一幕让林家美少女脸上的笑容变得更加灿烂了起来。黄巢霸业在看到这个收人广告之后，直接气得破口大骂道 ：“M D 这个红尘工会是哪蹦出来的？居然连本少看上的东西都敢抢！以前没听说过，应该是个新成立的小工会。”一旁的黄巢不败回道。黄巢霸业听完后，直接在世界频道上喊话：“红尘的人听着，本少给你们十分钟时间，把刚才那把黑铁刀送过来，否则我必将带领黄巢的兄弟。”将你们杀到退夫为止！本小姐凭实力拍下来的东西，凭什么要给你？黄巢就很了不起吗？林家美少女也是个暴脾气，看到黄巢霸业的喊话，直接回怼道：“黄巢霸业，好好好，你给老子等着！三天之内不把你们杀退夫，老子就不姓王！叫我女王大人，黄巢什么时候换了这么一个垃圾来当会长？战无极，一个大公会的会长，大庭广众的威胁一个小姑娘，你也不嫌丢人？黄巢霸业。”老子做事难道还要用你们来教？正在专心刷级的刘玄看到这几条消息后，不禁有些惊讶：姓王？莫非这个黄巢霸业就是王涛？仔细回想了下自己临走前王涛说的话，刘玄现在愈发觉得，当初诬陷自己的幕后之人，或许就是这个王涛。犹豫片刻之后，他直接给林家美少女递了个好友申请：“哇，辽源大神，你要来我们工会吗？”看到刘玄的等级后，林家美少女顿时有些激动地问道：“我找你。”是想跟你谈笔交易，刘玄私信回道。林家美少女闻言虽然有些失望，但还是立马回道：“嗯嗯，大神你说，这些装备你感不感兴趣？”说完便将刚出的三件黑铁装备发了过去，其中还包括一把四级的法师武器。林家美少女看完这几件装备后，顿时兴奋的两眼放光：“有啊，大佬你打算怎么卖？三件打包一起四万块。呃，大神你看能再便宜丢丢吗？人家这边工会也是刚成立的。”资金压力有些大，他花大价钱拍下第一件黑铁装，本身就是为了让工会打出名气。如今目的既然已经达到，他自然不愿意花这么多钱来搞这些过渡装备。啊，既然你没兴趣，那我去问问黄巢的人，看他们愿不愿意买。林家美少女看完，顿时气得银牙紧咬了起来。原本还以为是个大佬，没想到居然是个奸商。但骂归骂，这些装备他该买还是得买。本来他们和黄巢的差距就很大。如果这些装备再落到他们手里，红尘恐怕真用不了多久就得被打散。四万就四万，你再拿我立马去找你交易。看到对方的回复，刘玄闻言嘴角不由微微上翘。不用，交易行有指定交易功能，我直接指定购买人是你就行。
。说完，便直接将三件装备上架。双方交易完成后，刘玄再次给对方发了条合作愉快的消息。合作愉快。对了，之前那把黑铁刀也是你卖的吗？嗯，哎，人和人的差距咋就这么大呢？我们十几个人打了半天，才出了一件白板装。而你这，林家美少女有些艳羡的说道：“哼，可能是我运气比较好吧。不过……”我劝你最好别自己用这些装备，不然你花的这些钱很有可能会打水漂。啊，为什么啊？你们工会现在能打得过皇朝？应该打不过吧？刘玄，大佬，你能过来帮帮人家吗？我们工会妹子超多哦。刘玄摇了摇头，直接将私聊信息关掉。他找对方的目的，一是从中赚点钱，二是想看看对方有没有可能成为自己将来对付皇朝的盟友。但看对方那有些憨傻的样子。他也就懒得在对方身上浪费时间，毕竟皇朝再怎么说也是全国八大工会之一。如果皇朝霸业真是王涛，以他的性格，红尘工会绝不可能活过明天。继续奋战了十多分钟后，刘玄的身上终于再次亮起了一道金光。叮，恭喜你等级升至五级。叮，您获得了一次随机抽取本职业技能的机会，请选择是否立即抽取。玩家等级在达到五级、十级。十五级时，系统会给予一次抽取技能机会，之后再想学习技能，就只能通过击杀 BOSS 或者开宝箱来获取了。刘玄没有犹豫，直接选择了是。下一秒，一个满是技能图标的黄金圆盘直接出现在他眼前，心里默念了几句“祖宗保佑”之后，刘玄直接伸手点在了抽取按钮上，圆盘的指针开始疯狂旋转，数秒钟后，终于停在了一个金色图标上。叮，恭喜你学会了 SS 级技能“千奇卷四方”。听到系统提示之后，刘玄脸上顿时露出一抹狂喜之色，赶忙点开技能进行查看。第四章，大战霍毛。技能名称：千奇卷四方。技能类型：主动。技能描述：召唤铁骑冲击前方40乘以40范围内所有目标，造成 300% 攻击力伤害，并将造成伤害的 50% 转换为护盾。自身拥有该护盾时，免疫所有控制效果。护盾持续时间30秒，冷却时间60秒。技能等级一级，技能品级 S S， 哈哈，牛批！刘玄直接忍不住激动的喊道：“这个技能是目前骑士所有 A O E 技能中最为强力的一个，堪称是团战神技。”看着不远处那几个豺狼人法师，刘玄不由露出了一抹邪笑。之前他被这些家伙追得四处乱窜，如今有了一雪前耻的机会，他刘某人怎么可能错过？然而就在他吸引到两只小怪的仇恨，准备释放技能时，耳边却是响起了那宛如魔咒般的系统提示音。叮，您的法力值不足，无法释放该技能。听到系统的提示后，刘玄先是一愣，回过神来后，赶忙拔腿就跑。负185火球术，负181火球术。两分钟后，刘玄艰难的从一个臭水潭里爬了出来，看了眼自己的属性，角色 ID 星火燎原，职业骑士，等级五级，未转职，生命值420法力值200。攻击力213物防22法防16暴击率 1.07% 破防11疲劳值12斜杠100装备：木枪、豺狼人头盔、硬皮裤、粗布甲、粗布鞋、粗布护腕、粗布腰带。而千奇卷四方需要的蓝量则是300点。刘玄看完后，真恨不得给自己两巴掌，因为他刚才卖给林家美少女的装备中。正好就有一条加三灵力和150法力值的项链，真是自作孽不可活啊！刘玄哀叹一声，赶忙打开交易行看看有没有其他加法力值的装备。然而，等他扫视了一圈后，才发现有加法力值的装备就只有三件，而且三件都是白板项链。最坑爹的是，这些项链除了一个加100法力值的磁条外，就再也没有任何别的属性。但对方寄售的价格却是高达 2,000 块。刘玄犹豫了片刻之后，决定赌一波，直接将三条项链全都买了下来。现在等级达到五级的就只有他一人，等后面其他玩家等级上来之后，肯定会大量需求这种增加法力值的装备。到那时，他再转手卖出，应该能血赚一波。将装备穿好后，刘玄再次回到了那群豺狼人法师面前。随着他手中长枪一抬，数十道铁骑虚影瞬间将对方淹没。负五百三十七，负五百三十七，叮！恭喜你击杀了豺狼人法师，获得经验值65点，战功一点，叮！恭喜你击杀了豺狼人法师，将七名豺狼人法师全部秒杀后，刘玄身上也直接出现了一个 1,880 点的护盾。刘玄并没有急着去拾取战利品，而是直接喝下一瓶蓝药，然后提枪朝另外一只小怪冲去。
有了千奇卷四方这个 SS 级的群商神技后，他刷怪的速度直接提升了好几倍，仅用了半个多小时的时间，便将中营的全部小怪清理完毕。同时，等级也已经达到六级级半，一跃成为等级榜和积分榜双榜第一的存在。正当他拾取完战利品，想要离开寻找下一个地点升级时，一个高达三米的漆黑传送门直接出现在了营地中央。片刻之后，十几名手持大斧的七级豺狼人亲卫便从中缓缓走了出来。这些豺狼人亲卫一出现。便直接将整个传送门给团团围住。不远处的刘玄看到这一幕后，眼神不由一亮。这该不会是要刷个 BOSS 出来吧？他刚刚又刷到了一件豺狼人胸甲和一个熟皮护腕，如今攻击力已然达到了313点。如果刷的是一个十级以内的 BOSS， 他还是有希望搏一搏的。果然，十几个呼吸过后，一名手持钢枪、身披黄金战甲的豺狼人便直接从中传送门中跨了出来。当他看到这一片狼藉的营地时，不由悲愤地喊道。何人胆敢在此屠戮我的子民？刘玄见状，赶忙丢了个探查术过去。怪物名称：豺狼人亲卫，等级七级，生命值七百五十，法力值五百，攻击八十四，防御六十，技能破甲一击，无视对方百分之三十护甲，对目标造成百分之三百攻击伤害。冷却时间十五秒。怪物名称：豺狼人首领霍毛，品级青铜级 ，BOSS。等级十级，生命值 4,500 法力值 1,800 攻击力180防御力110。技能无畏之躯，横扫千军。无畏之躯，生命值每降低 10% 自身受到的伤害降低 5% 每5秒自动恢复，已损失生命值的 5% 横扫千军，对周身20乘以20范围内的所有目标造成 200% 攻击伤害。当自身力量大于对方时，伤害提升至 300%。冷却时间30秒，传记：一个生性十分残暴的豺狼人首领，喜欢生吃敌，与他作战时最好别被他咬到，不然很有可能会染上狂犬病。还好这家伙带了一帮小弟，不然我还真打不过他。刘玄心里不由暗暗庆幸。将状态补满后，刘玄直接一个箭步朝对方冲了过去。霍毛看到刘玄冲过来，直接怒吼道：“低贱的人类，居然敢伤我子民！小的们给我碾碎他！”十几名护卫接到指令之后。全都拖着手里的大斧朝刘玄冲了过来。就在双方即将临近时，刘玄手中长枪一抬，数十道铁骑虚影再度出现。负七百五十五，负七百五十五，负一千二百五十，暴击！千骑卷四方在命中霍毛，十级居然还其幸运的触发了暴击，将那些护卫全部秒杀后，刘玄身上直接出现了一个高达五千八百多点的伤害吸收护盾。眼看着自己身旁的护卫全都倒下，霍毛眼中的凶光变得愈发强盛。手中长枪对准刘玄的胸口就刺了过来，刘玄见状立马侧身避开，同时左手握住对方的枪杆，然后用力一拉，直接将他连人带枪给一起拽飞了出去。双方交错而过之后，刘玄手中木枪对准霍毛的后心，就是一记暴力的穿云刺，负395击倒。刘玄趁势上前，直接一脚踏在对方小腹上，对准铠甲露出的薄弱处，就是一枪。嗷、哦、呜，混蛋！嗷、哦、呜，你 T M 往哪捅呢？不好意思，刚手抖了一下，说完便再次持枪捅了下去。霍毛立时再次发出了杀猪般的惨嚎，嗷、哦、呜，连最后的两厘米都不给我留，我跟你拼了！嗷、哦、呜，一连被扎了两枪后，霍毛赶忙发力，直接将刘玄推开，同时手中一记横扫千军，打出想要将刘玄逼退。然而刘玄完全没有要闪避的意思，手中长枪依旧不断往对方身上扎。霍毛的长枪在即将命中刘玄时，直接被他身上的一道红芒给弹开，完全没有造成任何伤害。你，你这什么妖法？妖法？小爷，我这明明是仙术！说完又是一枪直刺。双方交手了十几个呼吸过后，霍毛终于寻到一个机会，重新站了起来。只不过此时他身上已经多了十几个窟窿，气血值也只剩下 1,530 点，而刘玄却依然丝毫无损，护盾值也仅仅掉了不到 2,000 点。看着仅剩的14秒护盾时间，刘玄不敢再耽搁，喝下一个蓝瓶后，便再次停枪冲了上去。有无畏之躯这个被动技能，对方身上的减伤已经达到了 30% 原本刘玄一技瓶 A 能打出195点伤害，现在已经降低到了137点。然而幸运女神这次似乎并没有站在刘玄这边，一番输出下来，竟然连一次暴击都没有出。等到护盾只剩下最后一秒时，对方时身上的气血依然有503。就在护盾消失的那一刻。刘玄再次打出一记穿云刺，将对方击倒。霍毛的长枪也同时命中了他。负二百二十九，穿云刺，加二零五，无畏之躯，负一百一十四。
，负一百五十一。霍毛，两人互换了一波之后，霍毛身上的气血依然有三百六十五点，而刘玄景承受了对方一击，气血就直接掉了一截，仅剩下了五百七十九点。刘玄见状，赶忙喝下一个药瓶，将气血回满，然后继续平 A。就在自身气血值剩下二十三点时，霍毛猛然再次起身。手中长枪直接狠狠砸在了刘玄身上，负605暴击，这一记横扫千军，瞬间将刘玄打得只剩残血。就在霍毛想要再次挥枪将刘玄结果之际，一杆木枪却已经率先刺穿了他的咽喉，将其当场击毙。负二百二十八暴击，叮，恭喜你成功击杀了豺狼人首领霍毛，获得经验六千，战功二百，首杀翻倍，叮，恭喜你等级升至八级，叮。恭喜你完成了青铜 BOSS 手杀，系统稍后将会进行一次全服通告，请选择是否隐藏个人信息。听到系统提示后，刘玄直接一屁股坐到了地上，刚刚差一点就前功尽弃了。将头上的冷汗抹掉之后，刘玄直接选择了隐藏。全服公告：恭喜玩家 X X X X 完成十级青铜 BOSS 手杀，获得奖励青铜装备箱 X 一金币加三。全服公告：恭喜玩家 X X X X 完成青铜级 BOSS 手杀。一连三遍公告过后。整个世界频道顿时炸开了锅，我去哪个工会这样牛逼，直接跳过黑铁，开了青铜手杀。你们看等级榜，第一个隐藏信息的大佬已经八级了，这 boss 该不会是他一个人单刷的吧？你 T M 开什么玩笑？老子连四级的小怪都打不过，怎么可能有人能单刷十级青铜 boss？ 另一边听到公告的风云工会会长无名不禁皱了皱眉，这个人的信息还没查到吗？还没有，我们已经让人给游戏公司那边施压了。但目前还是没有得到回复。一旁的一名手下有些战战兢兢地回道：“我不管你们用什么办法，必须尽快将他的身份给我查出来。”是秦少。另外几家大公会也全都开始着手调查刘玄的身份，毕竟任谁都不会希望一个实力如此恐怖的高手跑到敌对阵营里去。第五章，出狱精灵族。而此时，刘玄那边看着霍毛掉落的一地奖励，脸上顿时乐开了花。金铁肩甲，生命值加二百。物防加十，法防加十，体质加十二，力量加七，精神加五，灵力加五，特技肩甲，自身受到的最终伤害降低十点。使用等级十级，装备品级青铜，职业限定战士、盾卫、骑士。描述：金铁制造而成的肩甲，防御力应该比脸皮要强一些。点钢枪，攻击力加三五，体质加十，力量加十。敏捷加八，特性嗜血，造成伤害的的 5% 将转换为自身生命值。使用等级十级，装备品级青铜，职业限定骑士。描述：金铁打造成的长枪十分沉重，非绝世猛男不可使用。两件装备都是刘玄目前最需要的，尤其是这把点钢枪的嗜血特性，能在很大程度上节约他打怪恢复的时间。只不过可惜的是，这两件装备需要到十级才能使用。另外两件东西，则是一本技能书和一个奴役项圈。技能书无畏之躯，效果使用后可吸得技能无畏之躯。品级 C 级，职业限定骑士、战士、盾卫。宝物名称劣质的奴役项圈，效果可对等级低于五十级的敌对目标使用，有一定几率将其变为自己的随从。双方等级差距越大，成功率便越低。品级 C 级。无畏之躯这个技能虽说只有 C 级，但是究竟有多变态？刘玄刚才已经亲身体验过了。如果把霍毛的这个技能换成别的输出型技能，刘玄击杀他绝对会变得轻松许多。而奴役项圈这个东西看着是不错，但官方之前也有过声明，随从虽然能帮助玩家战斗，但也会分走玩家的部分经验，而且这些随从也和玩家一样是要穿装备学技能的，普通玩家前期根本不可能养得起。将无畏之躯学习完之后。刘玄这才打开那个青铜装备箱，叮，恭喜你获得装备蛮力指环，蛮力指环，体质加七，力量加十二，敏捷加五，特性强攻，攻击力额外提升十点，使用等级八级，装备品级青铜，职业限定无。描述一枚看起来普普通通的戒指，最好别拿它去求婚。这枚戒指别的不说，光攻击力是给了34点，绝对称得上是极品。刘玄要是舍得挂交一行，估计卖个十万都不成问题。将戒指和刚出了的两件装备换上之后，刘玄的属性又有了大幅的提升。角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级：八级，未转职，生命值：九百六十。
，法力值430攻击力511物防73法防55暴击率 1.26% 破防25疲劳值1 6斜杠100装备：木枪、豺狼人头盔、硬皮裤、豺狼人胸甲、熟皮靴、熟皮护腕、精致皮带、蛮力指环、黑石项链。技能：穿云刺，无畏之躯。千骑卷四方，一级的无畏之躯每五秒自动回血能力只有以损失生命值的 1% 想要升级技能，不光等级要达标，而且还需要大量的金币。最垃圾的 D 级技能升二级就需要一金、C 级五金、B 级二十五金、A 级五十金、S 级八十金、SS 级则需要高达120金。而流玄包里现在就只有可怜的 3.8 金，其中三金还是系统刚送的，这点钱恐怕连买高级点的药水都不够。更别说升级技能了。从营地另一侧出来之后，刘玄便继续启程赶往下一处练级地。一路上，刘玄遇到的野怪基本都是些七至九级的魔化野狼，给的经验并不多，一连刷了大半个多小时，他的等级才从终于八级升到了九级。而这期间，黑铁 BOSS 的手刹也被九天工会给拿下。此时，大部分玩家的等级也已经升到了五级。世界频道上，每隔十几秒就会刷过一条收增加法力值装备的广告。五千收个白板项链卖的 M。靠！好不容易抽到个 A 级技能，结果法力值居然要200多，我一个刺客难不成还要加点在灵力上吗？楼上你的你知足吧，法师技能浩然更加高，而且连普攻都要浩然，现在我连蓝药都快买不起了。实名羡慕抽到 A 级技能的大佬，我特么就抽了个 C 级的辅助技能，还辣鸡的一匹。六千收项链或者加蓝头盔，有的直接指定。交易行上，白板项链的价格已经被炒到了八千多，而且还是有价无市的那种。眼看价格已经趋于稳定，刘玄直接将背包里囤的15条项链以一条一万的价格分批次挂了上去。仅仅过了十多分钟，他手里的项链便已经销售一空，扣除掉成本三万四千块和一万五千的手续费，他这波直接净挣了十万零一千。再加上之前从林家美少女那里挣的六万四千块，他今天的收益已然达到了十六万四千，比他之前一年的收入还多。正当他为此感到高兴之际，不远处的树林中突然传来了一阵激烈的打斗声。刘玄靠近之后，只见一名手持两把短剑的人类士兵正与两头巨熊站在了一处。一发探查术丢过去之后，三人的信息顿时浮现在刘玄脑海之中：姓名：赵九，品级：白银级、精英，等级：生命值、法力值、攻击力、防御。描述：镇守在球魔洞外围的守卫之一，怪物名称：品级、等级、生命值、法力值、攻击力。防御力，怪物名称，品级，等级，生命值，法力值，攻击力，防御力。看着那满是问号的属性，刘玄赶忙躲到一块巨石后面藏了起来。刚刚一个十级的霍毛就差点要了他的小命，现在这种全是问号级的 BOSS 他可不敢惹。正当他想着是要留下来搏一搏运气，还是直接开溜时，一头巨熊直接从他头顶上飞掠而过，狠狠砸在了前方的大树上。看着对方那仅剩的一丝血条，刘玄刚想上去补刀，巨熊的身影便直接变换成了一个精灵少女，躺在了地上。卧槽，这是精灵德鲁伊！看着地上的少女，刘玄心里忍不住惊呼道。而此时，赵九的头颅也被另一头巨熊的爪子给击中，当场碎成了一堆马赛克。看到那头巨熊往这边冲来，刘玄不由吃了一惊，赶忙跑到那名重伤的精灵少女身旁，用长枪指着她的咽喉呵斥道：“别动，你再过来，我立马杀了他！”巨熊见状，双眼顿时变得通红，利爪朝一旁巨石上一拍，整块大石瞬间碎成了八瓣。你个低贱的人类，快放开他，否则这块石头就是你的下场！刘玄冷笑一声，手中长枪直接顶在少女白皙的脖颈上。哦，是吗？那我倒要看看咱们两个谁的动作更快。另外，我不喜欢跟畜生谈条件。巨熊愤怒地嘶吼了一声，直接变回了人形。放开他，我可以对自然女神起誓不杀你。否则，你今天绝不可能活着离开这里。看着眼前身着皮甲、身材火辣的精灵少女，刘玄的嘴角不由泛起一抹冷笑。没想到，胸大无脑这话放在你们精灵族也同样适用。精灵少女顿时羞怒道：“你什么意思？你觉得你现在有资格跟我谈条件吗？”说完，手中长枪直接在昏迷的精灵少女的脖颈上划出一条血痕。“别，你有条件可以提，我们没必要弄得两败俱伤。”精灵少女见状，顿时有些慌乱。刘玄冷笑一声：“呵，两败俱伤，你杀我一次，我最多掉一级；但如果我杀了他，等级起码能升三级。这笔买卖怎么算都是我血赚，哪来的两败俱伤一说？”
：“你，你是获得世界之力庇护的守护者。”少女有些惊讶道：“你可以这么认为，那你究竟怎样才肯放过他？”刘璇眼神戏谑的瞥了他一眼，从包里取出那个劣质的奴役项圈，丢了过去。很简单，你戴上这个项圈，成为我的随从，我便考虑放了他。否则，明年的今天就是他的忌日。精灵少女闻言，顿时气得酥胸乱抖了起来：“你，你休想！”我就算是死，也不会屈服于你们这些低贱的人类。好啊，那你自裁吧。”刘璇无所谓的说道。“你，你什么你？我现在数三胜，要么赶紧死，要么把这东西带上，否则我立马杀了他。”“三，二，别，我，我带。”少女双手颤抖的将那枚项圈捡起，神色绝望的看了刘璇一眼。“希望你能说话算话。”随着他将项圈戴在了自己的脖子上之后。下一秒，整个项圈便化为一道白光，直接融入到了他的身体之中。而刘璇耳边也响起了一道系统提示：“叮，恭喜你成功将伊诺希尔宇哥收服为随从。由于您是首位获得随从的玩家，系统将会进行一次全服公告，请选择是否隐藏您的个人信息。”刘璇将长枪收起，直接选择了隐藏。全服公告：叮，恭喜玩家 x x x x 成功将 x x x x x x 收为随从。作为首位拥有随从的玩家。将获得奖励洗髓丹 X 一金币加三。我去，哪位大佬这么猛？现在就敢收随从？应该是榜一的那位神秘大佬吧？除了他，应该也没人敢这么干。毕竟随从可是会分经验的。清纯美少女求大佬带带，人家什么都会哦。阿佩，楼上的你能不能要点脸？什么都会了，还清纯？榜一的兄弟，我们风云阁工会愿意出高价跟你签约。看到麻烦私聊我一下。看到这些消息，刘璇也只是笑了笑，并没有理会。而此时，那名精灵少女也已经走到他身前，俯身恭敬行礼道：“伊诺希尔，宇哥见过主人。”刘璇见状，并没有将他扶起来，因为刚刚对方那一口一个低贱的人类，让他感到十分的不舒服。没想到你为了救他，竟然真的甘愿做我的随从。我很好奇，你这同伴到底是什么身份？回主人，她叫布洛尼亚，是我们精灵一族大长老的孙女，也是我族未来圣女。名叫伊诺希尔的少女恭敬回道：“原来如此。”那你呢？奴婢是大长老手下的一名护卫队长。刘璇伸手将他扶起，两人四目相对之时，刘璇的心跳也不由快了几分。少女拥有着一头金色长发，五官精致到了极点，尤其是那对泛着淡蓝色光芒的双眸，让人一眼望去就有种想要深陷其中无法自拔的感觉。双方足足对望了将近三分钟，刘璇才缓过神来，看着眼前女子那略显紧张的表情，刘璇赶忙轻咳一声说道：“别紧张，我既然说了要放过他。”自然就不会食言，但他能否安然无恙的离开，就要看你的表现了。伊诺希尔闻言，娇躯不由一颤，但看着一旁依旧昏迷不醒的少女，他也只能选择妥协。奴婢明白。说完，便直接伸手脱掉了自己的上衣。第六章，伊诺希尔看着那对暴露在空气中的雪白玉兔，刘璇赶忙伸手将其捂住。我让你救人，你脱衣服干嘛？只可惜这两只兔子实在是太大了，即便刘璇已经尽力遮挡，依旧还有不少暴露在了外面。还好这里暂时没人过来，赶紧穿上。少女嘤咛一声，整个身躯直接倒在了刘璇怀里，俏脸通红道：“主人我，我我以你是想，你再不穿起来，我就真想了。”刘璇呼吸已然有些粗重，右手忍不住在他的酥胸上又捏了一把。少女娇喘一声，赶忙转身将衣服穿上，而刘璇则是趁着这会功夫，将他的仆从面板调出来进行查看。名称：伊诺希尔，宇哥。主人：星火燎原。忠诚度：一。忠诚度越高，越服从主人的命令。等级九，三十封印，生命值四百五十，法力值三百六十，攻击力三十六，法术伤害三十六，物防二十六，法防二十六，暴击率百分之一，破防二。装备：月华精灵套装，封印，技能：巨熊形态撕裂拍击，月影形态星落树月华冲击。猎豹形态前行爪击猎伤，巨鹿形态承载，树人形态恢复术缠绕，全形态通用技能回春术月火术，体质成长满星八，力量成长满星七，灵力成长满星十，敏捷成长满星七，精神成长满星十。传记：一位神秘的精灵族少女与德鲁伊一道有着惊人的天赋。备注：满星代表的是该种族的星级上限。哎，这成长是真的拉胯。刘璇看完，心里不由哀叹道：“原本以为自己能捡个大漏，没想到居然是个资质平平的小姑娘而已。除了长得好看点
，身材好点，也没什么别的长处，自己这波算是赌输了。将面板关上后，他又看了下系统刚送的洗髓丹，物品名称：洗髓丹，效果：给随从服用后可对其资质进行洗练，并有一定几率提高其成长上限。丹药品级越高，洗练出满资质的几率便越大，每名随从最多服用三颗。品级 A 级，看着少女那只有一点的忠诚。刘玄还是决定先观察一阵再说，他可不想再养出一个白眼狼来反噬自己。此时，少女也已经穿好衣服，正有些害羞地望着刘玄：“你们精灵一族的名字实在是太长了，今后我直接叫你小一，如何？”“嗯。”少女低着头回道。“你先给他疗伤，我去上面看看。”“好的，主人。”到了之前双方的交战的地点后，刘玄强忍着反胃的冲动，赶忙翻看了下赵九身上掉落的物品。“叮，恭喜你获得了特殊物品。”求魔洞的求援信，将该信件交给新手村驻军统领，可获得一个特殊隐藏任务。叮，恭喜你获得装备败血毒刃，装备名称败血毒刃。描述：一把淬了剧毒短剑，把它交给驻军统领，可获得一定奖励。当然，你也可以用它来干点别的。警告：千万不要被毒刃划伤，否则你很有可能会死。靠，我还以为是掉了件极品装备，没想到居然只是个任务物品。看着手里的两件道具，刘玄心里多少有些郁闷。当他重新回到两名精灵少女身边时，伊诺希尔也刚好结束了治疗，从树人形态重新变回了人形态。怎么会这样？看着依旧躺在地上没有苏醒的布洛尼亚，少女的脸上顿时布满了慌张的神色。怎么，你治不好他？嗯，我的恢复术和回春术对他完全没有效果。刘玄闻言，俯身仔细检查了下少女的伤势，很快他便在少女的后腰处发现了一道伤口。伤口虽然很小。但从中流出的血液却全是黑色，看样子他应该是中毒了。不过解毒不应该是你们德鲁伊的强项吗？要是在之前，我或许可以，但我现在实力受到了压制，根本解不开这毒。那就没办法了，直接找个地方把它埋了吧。”刘玄无奈的摊手说道。小一闻言顿时急得哭了出来：“呜、哦、呜，主人，求求您想办法救救他吧！只要您能救他，奴婢愿意为您做任何事情。”看着少女那梨花带雨的模样，刘玄也有些于心不忍。但双方立场毕竟不同，他答应不为难对方已经是极大让步了。你既然跟了我，那今后基本就没什么机会再回精灵一族，你又何必再作践自己的尊严来救他？主人，你有所不知，这次出来历练，奴婢的职责本就是要保护他。如果他真死在这里，那大长老肯定会迁怒我的家人，将他们全部处死的。难怪，不过我也完全不懂医术，你求我也没用啊。奴婢知道这附近有一处山谷，里面有一条赤灵蝮蛇。他的蛇胆应该能解此毒。小一抹了抹脸上的泪水，哽咽着说道：“只是那条大蛇的实力不俗，奴婢自己可能打不过他，还望主人能够帮人家一把。”刘玄犹豫了片刻，最终还是点了点头：“前面带路吧。”看到刘玄同意，伊诺希尔的脸上顿时浮现出一抹喜色，直接背起布洛尼亚就往山谷处走去。一路上，两人遇到的野怪等级也越来越高。等他们抵达谷口附近时，小怪的等级已然达到了十一级。叮。恭喜你成功击杀了十一级毒蛇，获得经验七十点，战功两点。你的随从伊诺希尔，宇哥获得经验四十五点。看着被分走的三分之一经验，刘玄心里不由一阵肉疼。唯一值得庆幸就是击杀十级以上的野怪，获得的战功点已经从一点上涨到了两点。如今战功榜排行第一名依旧还是刘玄的五百一十二点，第二名无名四百二十八点，第三名龙啸九天四百一十一点，第四名叫我女王大人四百零九点，第五名。腾龙入海388前五名中，除了刘玄，其他四人都是各大工会的会长。皇朝霸业的排名也已经上升到了第十。若非刘玄拿下了青铜 BOSS 的首杀，这回他的排名就已经要掉到第八了。看来后面必须要想办法再提高下升级效率才行。回满血蓝之后，刘玄从包里取出几件装备，递给伊诺希尔：“你原有的装备被封印了，先把这几件穿上吧。”伊诺希尔接过装备之后，刘玄刚准备把他召回仆从空间。不想对方竟然直接当着他的面换起了衣服，丝毫没有要避讳意思。这一幕让刘玄这个老司机都有些招架不住，尤其看到对方那粉嫩的沟壑时，刘玄鼻血差点当场喷了出来。你们精灵族都这么开放的吗？伊诺希尔娇笑道：“当然不是，我们精灵一族虽然在那方面的需求比较大，但也绝不会乱来。在我们族内布针的之人可是要受刑或者处死的。”刘玄闻言只是轻笑一声，没有再说什么。出了李月那档子事后，他对于女人的话。能信三成就已经算不错了。给林家美少女回了一条信息之后，她便在伊诺希尔的指引下进入了山谷。按照伊诺希尔的说法，
，这条大蛇是他们前天潜伏在山谷时发现的。他们一行人此次的目的就是破坏球魔洞外围的阵法结界，将里面关押的异族全都放出来，与明天进犯的异族大军一起进攻藏魂村，也就是他们玩家口中的新手村。此次与他们一同潜伏过来的还有三十个异族联军的成员。但经过洞外的一番大战之后，目前还活着的就只剩下他们二人。而之前被他们追杀的那个赵九，正是洞内守军派往藏魂村求援的赤吼。赤灵蝮蛇的老巢位于山谷内的一处隐蔽洞穴之中，在他们二人抵达时，那条大蛇正好盘踞在洞口旁的大树上晒太阳。一发探查术丢过去后，赤灵蝮蛇的信息便直接浮现在刘玄的脑海中。怪物名称：赤灵蝮蛇，品级：青铜级 ，BOSS 等级：十三级。生命值 5,200 法力值 4,000 攻击力208防御力160技能剧毒撕咬，蛇形缠绕，剧毒撕咬，猛烈撕咬对方，对其造成 200% 攻击伤害，并使其陷入重毒状态，每秒损失 5% 生命值，持续10秒。蛇形缠绕，赤灵蝮蛇用身体缠绕目标，对其造成 300% 攻击伤害，并有 40% 概率使目标眩晕3秒。传记。生活在藏魂谷中的一条大蛇，剧毒无比，称霸藏魂谷多年，至今未逢敌手。据说它的蛇胆能解百毒。看着眼前二十几米长、身躯足有水桶般大小的红色大蛇，刘玄不禁摇头苦笑道：“你觉得我们能打得过它？别的不说，就但它那一个蛇毒技能，十秒钟就差不多能要了我们的命。”伊诺希尔眨了眨水蓝色的大眼睛，有些疑惑地望向他：“只要不被他咬到不就行了？这很难吗？”刘玄，第七章。尔虞我诈，两人将布洛尼亚安置好后，伊诺希尔直接变身猎豹形态，便准备冲上去。刘玄见状吓了一跳，赶忙将其拦住：“先别急，等我先升到十级，咱们再一起上，这样把握更大一些。反正就差 30% 经验了。”伊诺希尔微笑着点了点头：“好，一切听主人安排。”外围的这些小蛇的等级基本都在11级，刘玄一记穿云刺便能将其秒杀。而伊诺希尔那边虽然伤害没有刘玄那么高。但他凭借自身走位和娴熟的技能搭配，让这些毒蛇根本没有碰到他的机会。这操作让刘玄这个勉强算是职业选手的人都自愧不如。他现在总算是明白为何伊诺希尔成长资质并不高，但却能被称为天才德鲁伊的原因了。两人奋战了二十多分钟后，一道金光终于洒落在了刘玄身上。叮，恭喜你等级升到了十级。叮，恭喜你获得一次随机抽取本职业技能的机会，请选择是否使用。是。随着刘玄选择完毕，下一秒那熟悉的黄金技能圆盘便再次浮现在他眼前。叮，恭喜你学会了 S 级技能追王主北。听到提示之后，刘玄面上不由一喜，赶忙点开技能查看。技能追王主北，类型主动，效果对八以内单体目标造成 400% 攻击力伤害。若未能斩杀目标，则使自身攻击力提升 20% 持续5秒。若成功斩杀目标，使技能立即进入冷却。并恢复自身 10% 生命值，冷却时间15秒。技能等级一级，品级 S 级。这技能堪称是虐菜神技，但缺点就是耗蓝。同样是单体技能，穿云刺的耗蓝才30点，追王主北的耗蓝却需要150点。以刘玄现在的法力值，连放三至四次就得空蓝。将之前 BOSS 掉落的武器和肩甲，还有刚掉落的一个十级黑铁头盔换上之后，刘玄的属性终于再次迎来了一波暴涨。角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级：十级，未转职，生命值 1,530 法力值600攻击力735物防119。法防76暴击率 1.36% 破防35疲劳值25斜杠100装备：点钢枪、野兽之盔、硬皮裤、豺狼人胸甲、熟皮靴、熟皮护腕。精致皮带、蛮力指环、黑石项链，技能穿云刺、无畏之躯、千骑卷四方、追王主北。恭喜主人，您又变强了！伊诺希尔上前恭维道。刘玄此时也是十分高兴，你的实力应该也解封不少了吧？能直接给你们圣女驱毒了吗？少女摇了摇头，还不行。按照您的说法，我的实力要恢复到二十级才可以解开这个毒。看来还是得跟那条大蛇打一场。不过我事先声明。我的身手可没有你那么敏捷，这个 boss 只能让你来抗。嗯，没问题，我负责吸引他的视线，您主要负责输出就行。伊诺希尔挺着自己傲人的双峰保证道。刘玄点了点头，转身朝赤灵蝮蛇的方向走去。
。而此时跟在他身后的伊诺希尔嘴角却突然浮现出一抹诡异的冷笑。两人来到大树下方之后，伊诺希尔直接抬手对着 BOSS 释放了一记月光术，负七十二，负二十四。原本正在午休的赤灵附蛇遭到突袭后，顿时变得十分狂暴，张开血盆大口，便朝伊诺希尔咬了过来。而伊诺希尔的反应也是十分迅捷，月光术丢出的一瞬间，他便直接变换成猎豹形态，一个 Z 字形走位，直接避开赤灵附蛇的攻击，同时一爪子狠狠抓在了他的七寸上。负150暴击，赤灵附蛇悲鸣一声，尾部一个横扫，直接将伊诺希尔给逼退。看着这一人一蛇的战斗。刘玄也是受益匪浅，今后自己必须要多练练反应速度和预判能力才行，不然要是遇到一些身法高超的刺客，自己恐怕连摸都摸不到对方。双方大战了近一分钟后，伊诺希尔看到刘玄依然没有要出手的意思，顿时有些焦急起来。主人，您再不出手，人家可就要被这大蛇给打死了。刘玄嘴角微扬，连续向前冲刺了几步之后，整个身躯直接一跃而起，对准赤灵附蛇的头部就是一记穿云刺，负 1,220。击倒，连续补了两次平 A 后，大蛇刚要抬头，伊诺希尔的熊掌拍击便再次将其击晕。而此时，刘玄手中长枪也散发出一阵耀眼的红芒，直接将大蛇的头颅给洞穿。负 2,440 追王主北，叮！恭喜你击杀了13级青铜 BOSS 赤灵附蛇，获得经验 4,550 战功100。你的随从伊诺希尔宇哥获得经验1950。看到还剩 30% 血量的大蛇，瞬间就被刘玄秒杀。伊诺希尔也不由吃了一惊。等他回过神来时，大蛇掉落的蛇胆以及其他装备已然全都被刘玄给收进了自己背包。叮，恭喜你获得了装备毒蛇之牙。叮，恭喜你获得了装备蛇皮腰带。叮，恭喜你获得了技能书毒刃。叮，恭喜你获得了赤灵附蛇胆。刘玄将掉落的四件物品全都查看了下，两件青铜器中毒蛇腰带是他能用的。而毒蛇之牙和那本毒刃技能书，则是刺客的武器和技能。主人，你太坏了！明明两三下就能打死这家伙，居然还让人家跟他周旋了这么久。伊诺希尔上前，神情有些幽怨地说道：“啊，刚学会的技能还有些不太熟练。走吧，先去救你的同伴。”嗯嗯。就在两人快要走到布洛尼亚身旁时，刘玄却突然停下来，朝伊诺希尔问了一句：“小伊，你和布洛尼亚谁更强一些？我两相差不多。”主人，你怎么突然想起问这个？伊诺希尔眨了眨自己水蓝色的大眼睛，有些好奇道。刘玄闻言不禁有些胆怯道：“那万一他一会醒过来，直接找我拼命咋办？”西西，主人您放心好了，这种毒解了也会有很长一段时间的虚弱期，在这期间他是打不过你的。哦，那我就放心。看到刘玄完全没有怀疑自己，伊诺希尔那绝美的容颜上不禁露出一抹灿烂的微笑。正当他拉着刘玄准备继续往前走时，刘玄手中长枪猛然朝前一挥。下一秒，数十道铁骑虚影全都纷纷朝前方布洛尼亚的方向冲了过去。负 1,002 m i s s 负 1,160 m i s s 负 1,160 负 1,155 处于残血昏迷状态的布洛尼亚根本无法闪避，当场就被刘玄秒杀。与此同时，十几名隐身的精灵刺客也有将近一半被千奇卷四方的伤害给群了出来。叮，恭喜你击杀了30级白银 BOSS 布洛尼亚。获得经验 21,000 战功 1,000 你的随从伊诺希尔宇哥获得经验 9,000 连续四道金光洒落，刘玄的等级当场从十级升到了十四级。铁骑虚影出现的一瞬间，便将伊诺希尔给吓了一跳。他刚想转身质问刘玄，一股来源于灵魂深处的庞大力量便瞬间将他给禁锢住。而前方那些精灵女刺客先是一脸震惊，反应过来后，全都愤怒的朝刘玄冲了过来。刘玄见此，并没有丝毫慌乱。直接取出败血之刃，架到伊诺希尔的脖子上，全都给我站住，否则别怪我不客气。十几名精灵女刺客看到伊诺希尔被挟持后，赶忙止住身形。死了一个布洛尼亚，他们回去还有希望活命；如果连伊诺希尔也死了，那他们所有人都得跟着陪葬。放开殿下，否则你今天休想活着离开这里！为首的一名女刺客直接怒声呵斥道：“那你们大可以试试，看看。”是你们动作快，还是我手中的剑快？另外，这把剑可是淬了剧毒的，以他现在的实力，沾上必死。女刺客闻言，刚想继续开口，谷口处便传来了一阵急促的马蹄声。众人转头望去时，只见数十名人类骑兵正快速朝这边冲了过来。一众精灵女刺客见状，再也不顾上伊诺希尔的安危，全都纷纷朝山谷内部奔逃而去。很快。
一名身材魁梧的虬髯大汉便带领着五十多名骑兵冲到了刘玄面前。大汉看了眼刘玄和被他挟持的伊诺希尔，问道：“小子，就是你让人给我传的信？”“嗯，事态紧急，还望统领见谅。”说完，便将手中的拜血之刃和背包里的球员信全都递给了对方。另外，还有十几名刺客往山谷里面逃了。虬髯大汉接过东西后，大手一挥，身后跟随而来的骑兵立马分出一大半，朝山谷内部追去。看完信件后，大汉直接从马上下来，拍了拍刘玄的肩膀，咧嘴笑道：“小伙子做的不错，我会在功劳簿上给你记上一笔的。”叮，恭喜你完成了隐藏任务，求魔洞危机获得经验两千，战功一百。由于你已完美状态完成了该任务，额外获得经验两千，战功一百。叮，恭喜你等级升到了十五级，获得一次随机抽取职业技能的机会，请选择是否立即抽取。刘玄直接选择了否。眼下最重要的。还是先看看能否从这位统领大人手里接到后续的任务。统领大人过誉了，这都是我等分内之事，你用不着那么拘谨，叫我老马或者马老哥就行。这小娘们身份看起来不一般，有问出什么有价值的东西吗？刘玄看了面如死灰的伊诺希尔一眼，遂将之前发生的事情一五一十的说了一遍。哈哈，你小子还真是机灵！马统领听完后哈哈大笑道：“不过你最好还是小心点，他原本的实力比你强太多，光凭契约之力。”未必能完全束缚住他，我也正为此事头疼。不知马老哥可有什么办法帮我彻底控制住他？马统领嘿嘿笑了一声，直接从腰间摸出一个小药瓶递给刘玄：“这玩意叫化灵丹，你给他吃了之后，便能将他的实力全部化解。”刘玄接过之后，赶忙笑着回道：“多谢马老哥，甭客气，这算是给你超额完成任务的奖励。”确认丹药没问题之后，刘玄二话不说，直接将他塞进了伊诺希尔的嘴里。叮。您的仆从伊诺希尔宇哥因服用了化灵丹，等级变为了一级。看到刘玄做事如此果决，马统领也不禁满意的点了点头。很好，对付这些前来入侵的杂碎，就是不能心慈手软。两人又在原地闲聊了一阵之后，前去追赶那些精灵刺客的骑兵也已经全部返回。为首的骑兵队长直接下马，对马统领说道：“老大，总共十三个全都搞定了。好，收队。星火燎原，兄弟，你回头得空记得来军营里找我一下。”后边可能还会有些事情需要你帮忙，嗯，马老哥，请放心，我将这边的事情处理完，立马就过去。目送马统领一行人离开后，刘玄这才解开了对伊诺希尔的束缚。恢复行动能力之后，伊诺希尔整个人仿佛失去灵魂一般，直接瘫坐在了地上。你是什么时候开始怀疑我的？听到伊诺希尔的询问，刘玄并没有搭理，而是直接朝布洛尼亚的尸体走去。叮，恭喜你获得装备月之法袍。叮。恭喜你获得装备灵光法杖，叮！恭喜你获得技能群星坠落。前面三件都是三十级白银法系装备和技能。然而刘玄并没有感到失望，因为第四件装备的价值要比前面三样加起来还要珍贵百倍。第八章，史诗装备永恒之恋。将战利品全都拾取完毕后，刘玄这才重新回到伊诺希尔的身旁坐下。你想要的应该是这个东西吧？装备名称：永恒之恋。法力值加500体质加15力量加15灵力加15敏捷加15精神加15特性一：平衡，自身五种属性中最低一种，将额外获得最高一种 20% 加成。特性二：圣灵护体，使用后可免疫一次致死攻击，并恢复自身 20% 生命值。冷却时间120秒。特性三：精灵守护，精灵一族携带时可获得永恒之力守护，提升自身 10% 之十全属性。并清除自身受到的所有束缚，剩余次数两次。使用等级五，项链属性会跟随使用者等级变化而变化。装备品级史诗级，职业限定五。描述：精灵一族大长老利用永恒之泉能量制造的一根项链，据说能让佩戴者青春永驻。就是因为有他在，布洛尼亚才一直没有被毒死。而你引诱我来此，便是想等他身上的毒解了之后，你再戴上这个项链，从而摆脱我的控制。我说的可对？看到对方并未回答，刘玄便继续自顾自地说道：“我一开始也只是怀疑你的身份，毕竟哪有做护卫的毫发无伤，而主人却是重伤濒死的。”伊诺希尔抬头看了刘玄一眼：“万一这只是个意外呢？确实有这个可能，所以我一开始也以为是我自己多心了。但你这一路上对我的态度，却是彻底出卖了你。我俩刚见面时，你一口一个低贱人类，高傲的不行；但之后，你的态度却是变得十分谄媚。”主仆契约所能束缚的，仅仅只是你的行为，但束缚不了你的思想。你前后态度转变如此之大，我要是再察觉不出异常，那可就是真蠢了。
伊诺希尔闻言不由自嘲地笑了一声。我原本还以为你是被我的美色所迷惑，才会答应前来，没想到你竟然早就有所察觉了。刘璇笑了笑，如果在以前，他或许还真有可能会被对方给迷住。毕竟对方不管是颜值还是身材，那可都是祸国殃民级别的。我听他们称呼你为殿下，莫非你是精灵一族的公主？不错，我是我父王的第115个女儿。啧啧，你父王还真是厉害。对于那位精灵王的播种能力，刘璇也不得不佩服。不过。既然你的身份如此尊贵，那为何你还要甘冒奇险去救他？伊诺希尔苦笑一声道：“在外人看来，我的身份却是很尊贵，但实际上，我和我的那些姐妹不过是我父王用来笼络盟友的棋子罢了。而布洛尼亚却是大长老最疼爱的孙女，她死，大长老必定会迁怒于我。到那时，我的下场恐怕会比给你做奴隶还要凄惨。”原来如此，那你呢？你又是如何知道山谷里还会有其他人潜伏的？对于刘璇的未卜先知，伊诺希尔一直有些想不明白。这个我也只是猜测。你当时故意在我面前换衣服，我就觉得你有可能是在给你的同伴示警，所以我就找人通知了藏魂村的守军。伊诺希尔点了点头：“你果然很聪明，谢谢你让我死得明白，请动手吧。我什么时候说过要杀了你？就算你不杀我，也休想让我为你卖命。”伊诺希尔突然神色激动地说道：“我们精灵一族的大军迟早会杀过来，将你们这些卑鄙。”下贱的人类全都送进地狱里去！啊，你的激将法对我没用，我是不会杀了你的。刘璇擦拭着自己手中的长枪，笑道：“我现在给你两个选择，一呢是我直接把你明码标价租出去，期间别人想对你做什么，我一概不管。我想以你的姿色，应该会有大把多人愿意租吧？你，你简直就是个恶魔！”伊诺希尔直接站起来，指着刘璇，神情崩溃的喊道。刘璇闻言，不由嗤笑一声。我们本来在自己的家园里生活的好好的，可你们这些异族却偏要挑起战争，不断入侵我们人族领地。如今反倒说我们是恶魔，你不觉得自己的说法很可笑吗？感受着对方那果决凌厉的目光，伊诺希尔也不由心生畏惧了起来。他如今修为尽废，就算是想要自杀都办不到，更别提反抗了。如果刘璇真把他当货物一样租出去，那他今后的生活恐怕真的会变得生不如死。双方沉默了一阵后，伊诺希尔。最终也只能无助地坐回地上，妥协道：“第二条路是什么？”刘璇笑了笑，直接从包里取出那枚洗髓丹。这个东西见过吗？少女摇了摇头。这东西名叫洗髓丹，吃了之后有很大几率提升你本身的资质，让你今后的实力变得更强。你要把这么珍贵的东西给我？伊诺希尔有些错愕。啊，这就要看你自己的选择了。你若能忘记你以前的身份，安心做我的随从，那这东西肯定少不了你的。但你若想选第一条路，我也绝不会拦你。说完，刘璇便起身伸了个懒腰，然后朝谷口处走去。伊诺希尔犹豫了片刻之后，最终还是选择跟了上去。而此时，红尘公会那边，林家美少女做完了刘璇交代的事情后，便继续跟自己的队友出去练级。有从刘璇那里买到的那把黑铁级法杖，加上五级时抽到了一个很强的群攻技能，他练级的速度要比其他普通玩家要快得多。如今，他的等级已经达到了九级。排在排行榜的185位，而他用那把黑铁刀也招到了一个操作和实力都很不错的女战士，名叫暴走小萝莉。一行十余人来到九级怪区域后，便开始正常练级。然而没过多久，他们身边便开始陆续出现一些匿名玩家。一开始他们还没怎么在意，但等匿名玩家的数量渐渐达到百人时，队里的玉玲珑便已然察觉有些不对劲。正当他想要跟林家美少女商量下准备换个地方时，那些匿名玩家便已经将他们给围住。与此同时，他们身上的匿名效果也在同一时间全部取消，而他们的 ID 前方赫然全都顶着一个大大的“黄”字。被围在中间的十几人见状，全都不由自主地咽了咽口水。很快，黄朝霸业便从包围他们的人群中走了出来。还真是巧啊！本来我是打算等明天守城战结束之后再找你们算账的，没想到居然在这里就让本少给碰上了。看到对方的 ID 后，林家美少女也不由带眉微蹙道：“你想怎么样？”很简单。你把你这小破工会解散，然后带人加入我们皇朝，那你抢我装备的事情，我可以不再追究。”皇朝霸业有些戏谑的说道，“当然，你要是肯当本少的女人，本少可以在工会里给你安排个管理员的职务。”林家美少女闻言，顿时气得柳眉倒竖了起来。她从小就被受父母宠溺，哪里受过这种气？你一个王家的私生子，居然也敢打本小姐的主意？我看你真的不知道“死”字怎么写是吧？在场众人闻言，全都有些诧异的望向皇朝霸业。这一幕顿时将皇朝霸业顿时气得双眼通红，连续向前跨出两步之后，手中的大刀便直接朝林家美少女劈了下来。
，一直站在他身后戒备的暴走小萝莉见状也直接跨步向前，手中大刀直接与对方的大刀狠狠撞在一起。伴随着碰碰几声剧烈的碰撞之后，暴走小萝莉直接被对方一刀斩退，头顶血条瞬间掉的只剩三分之一，而黄巢霸业体的血条却仅仅只掉了一小半。显然，他的装备和实力要比暴走小萝莉要强上一些。呸！就凭你们这几个废物也敢跟老子叫板？兄弟们上，把这些废物全都给我宰了！林家美少女听到对方发话后，手中法杖猛然亮起一阵蓝光，下一秒，包围他们的上百名玩家全都变成了一座座冰雕，就连头顶血条也猛然掉了一截。而这正是他在五级时抽到的 S S 级法师技能“冰封万里”。往这边冲！将对方控制住之后。林家美少女直接带头朝包围圈比较薄弱的方向冲了出去，然而仅仅四秒的控制时间根本不足以让他们冲出包围圈。控制时间一结束，黄巢霸业便立马追了过来。臭娘们居然敢阴老子！所有远程先给我集火点掉那个法师，前面的所有近战赶紧补位，别让他们跑了。随着黄巢霸业下令，原本还有些混乱的局面顿时恢复了过来。一轮集火过后，红尘这边的人已然倒下了一大半。林家美少女虽然有三个牧师保着，但血量也已然见底。就当他们以为自己即将完蛋的时候，一道道铁骑虚影瞬间将他们周围的黄巢工会玩家碾得粉碎，就连黄巢霸业这个会长也没能幸免，当场就被秒杀。双方此时还活着的玩家全都纷纷色变，转头望去时，只见一名身着铠甲、手握长枪的中年骑士正一脸杀气地朝他们走了过来。黄巢那边剩余的十几名玩家见状，全都吓得四散跑路。而林家美少女上下打量了对方一阵后，直接壮着胆子上前询问道：“请问你是星火燎原大神吗？”刘玄闻言不由恶狠狠地瞪了他一眼。一旁的玉玲珑见状，赶忙红着脸上前说道：“大神，我们家会长有点呆，您别介意。这里剩下的都是我们会里的核心，绝不会对外人透露您的信息的。你们之前帮了我一次，这次出手就你们，算是还人情。”刘玄说完，便直接离开，朝村子里走去。林家美少女听到两人谈话后，也醒悟了过来，赶忙开口道歉：“大神，对不起啊，人家刚才太激动了。大神，你手里现在还有好的装备吗？人家想跟你再买点装备。”看着在自己身旁叽叽喳喳的少女刘璇，也是一阵头疼。我要是你，现在就立刻去打扫战场，然后准备跑路。大佬，你放心，我们红尘工会现在也有两百多人了。刚刚是我们没防备，所以才会被他们偷袭。现在我已经在会里叫人了，他们要是再敢过来闹事。我们一定能把那帮家伙全都揍成猪头。刘玄闻言也颇感意外，一上午就能拉到二百多人，已经算是很不错的成绩了。装备我确实有，一会我回村补给完会下线吃饭休息一会。如果下午三点你还没有被黄巢的人杀掉级，我们再谈交易的事。嗯嗯，好的。那大神你先去休息，我们就不打搅了。看到两人离开，刘玄才终于松了口气。这女人撵起人来是真的可怕。第九章，精亮，复活典礼。黄巢霸业看着身边一群自己工会的玩家，脸色顿时黑成了锅底。你们也被秒了。此时，他身旁的小弟依然还处于震惊中，并没有人搭理他，这让他整个人都变得更加恼怒了起来。老子问你们话呢，都 T M 变龙了？不，不是会长，你看下战斗记录。黄巢霸业此时也察觉有些不对，赶忙点开记录查看。丁，匿名玩家的千奇卷四方对你造成了 3,017 点伤害，你已死亡，等级降至九级。卧槽，这尼玛什么鬼！我总血量才刚刚一千二百多，他一个技能差不多能秒我三次，这家伙是开挂了吧？一旁的黄巢不败也是一脸的难以置信，这家伙该不会就是榜一那个隐藏身份的人吧？老子管他是谁，敢跟我们黄巢作对，老子一定要让他后悔来到这个世上！黄巢霸业一脸狰狞的说道：“让会里所有人全都回来，趁他没有进村，老子一定要灭了他。” 2333号新手村绝不允许有这妖牛逼的人存在。黄巢不败本来还想劝谏两句，但看到自家会长那阴狠的目光，也只能选择作罢。整个新手村外围被一圈高达五至六米的城墙所包围，想要进村就只能走村口的正门和后门。随着黄巢霸业的召集，很快整个村口附近便聚集了大量的黄巢工会玩家，一眼望去，足足有数百人。刘璇走到附近后，也不禁皱了皱眉，他倒不是怕打架。而是怕打完之后便红明没办法回村买不起。眼看对方人越来越多，刘璇索性先选择下线吃饭，将头盔摘下来后，刘璇看了眼时间，已然是下午一点五十。正当他打开手机准备点外卖时，才发现自己手机里竟然多了十几个未接来电，而且这十几个电话竟然全都是同一个陌生号码打来的。犹豫片刻之后，刘璇还是选择了回拨。
，那头刚一接通，一道熟悉的男声便传了过来：“刘璇，嗯，你是皮猴？嘿嘿，是我。”刘璇口中的皮猴原名叫金亮，是和刘璇一同在孤儿院长大的一名玩伴，也是刘璇最为信任的朋友之一。你咋换号码了？没换，我只是把号码伪装了下。你在皇朝那边的事情我也听说了，你丫没有想不开，直接跑去跳楼吧。刘璇闻言，脸不由一黑。这家伙的嘴还是那么的欠。滚滚滚，老子心理承受能力可没你那么差。嘿嘿，你能想得开就好。之前我早就跟你说过，那个女的不靠谱，你还不信？现在知道后悔了吧？你打了十几个电话过来，就是为了损我的。刘璇有些没好气道：“我可没那么闲，找你是有两件事情，一是关于李院的，还有一件事关于乱世征途的。你想先听哪个？”刘璇闻言，没有丝毫犹豫。直接回到征途，嘿嘿，你能先选这个，我就放心了。我在征途的2333号新手区，而且已经加入皇朝工会了。刘璇皱了皱眉，你要过去给我当间谍？不愧是刘大聪明，一点就透。刘璇闻言，非但没有高兴，反而一脸严肃道：“你别瞎胡闹，皇朝霸业，这人做事是没有底线的。你一旦暴露人身安全，都会受到威胁。放心，我一个职业黑客，哪那么容易让他轻易找到？”金亮自信地回道：“刘璇苦劝了十多分钟，眼见对方一直坚持，他也不好再多说什么。对方这份情谊，他会牢记在心，将来有机会必定会全力回报。你游戏里的 ID 叫啥？金克。嗯，行，我一会上去加你。没什么事，我就挂了。哎，别啊，你就不想听听李渊的事？看到对方直接想要挂电话，金亮赶忙阻止道：不行，为啥？他好歹跟你睡了两年。”你就不好奇他为啥出卖你？刘璇冷哼一声，要么是钱，要么是为了上位。除了这两样，他还能为什么？嗯，这你倒是没猜错，他确实是为了钱卖的你。只不过他拿到钱之后，并没有待在国内挥霍，而是直接去了 M 国。不在国内最好，不然我还真怕自己忍不住，提刀上门找他。放心，我会一直帮你留意他的动向，回头等条件成熟了，你想去找他要个说法，我陪你去就是了。嗯，谢了兄弟，小意思。挂了电话之后，刘璇便一边等着外卖，一边看了看游戏论坛。如今论坛上最火的一个帖子就是：千万不要和低于五点幸运值的玩家组队，否则你在游戏里刷一天都有可能看不到一件好装备。发帖人名叫李普，刘璇点进去看了下，一开始下面的回复全是在骂楼主，说他歧视低幸运值玩家。一些不信邪的网友还亲身跑去测试，结果两小时过后，那些不信邪的人全都哭着跑了回来。楼主，我错了，我不该怀疑你的话。我刚刚组了四个幸运低于五点的一起升级，结果刷了差不多两小时，连白板装备都没看到过。楼上的牛批！我们队里就因为组了一个三幸运的法师，掉率就已经下降了一大截。你居然敢组四个？感觉队伍的幸运值是取队里幸运值最高和最低两个人的平均值。楼上说的有理。如果继续按照这个趋势再发展下去，那些低幸运值的玩家估计是真的没有什么活路。毕竟任谁也不愿意带一个低幸运值的队友。导致自己辛辛苦苦打的 boss 什么好东西都不出。思索片刻之后，刘璇直接在论坛上建了一个低幸运散人玩家互助群。他将来迟早要创建自己的势力。这些人眼下虽然帮不到他什么，但时间长了，说不定也能从中挑出一些心性比较坚韧的人作为助力。等刘璇吃完中饭后，进群的玩家已经突破了百人，而刘璇作为群主也毫不吝啬，直接在群了发了两个一百元的手气红包来聚人气。青青河边草，卧槽！群主大气，最爱吃葡萄。群主大人威武，可为什么我只抢到了五毛？骑驴找马，楼上的你知足吧，我才抢到零点一毛，可爱多哇！我居然抢到了九十。群主大人，亲亲。看到群里氛围已经起来，刘璇也适时在群里发了条消息：群主匿名，大家出了用不到的装备，可以先考虑在群里出售，这样也能相互帮衬一把。我这边也争取每天按市场半价给你们搞几件好装备做福利。青青河边草，支持。不过群主你干嘛匿名啊？可爱多，支持，支持。群主小哥哥别害羞嘛。出晴，群主该不会是那个匿名的榜一大佬吧？骑驴找马，不可能，绝对不可能。J P G， 可爱多，艾克出晴，我也觉得有可能哦。兴奋，最爱吃葡萄。两位妹子，你们就别歪歪了。榜一大佬怎么可能会有心情管我们这些小菜鸡？骑驴找马，加一。群主要真是榜一大佬，我立马直播徒手劈榴莲挑衅，可爱多群主小哥哥，人家想看直播，@群主出晴群主，看到这一堆他的信息
。刘玄也只笑着摇了摇头，直接关掉群聊，重新进入了游戏。此时，守在村口大门的玩家依然还有不少。刘玄见状，只能先给金亮递了个好友申请。对方同意之后，直接发了一个信息过来：“卧槽十五级，你就是榜一的那个大佬。”低调，低调。此时，在城门围堵的皇朝成员已经少了很多。大部分主力都已经出去练级，刘玄将身上的装备换成了一身刺客劲装，没花多少功夫便成功混了进去。等他到了村里的旅店之后，金亮那边便给他发了一个进入房间的邀请。看着眼前有些精瘦猥琐的青年，刘玄直接忍不住吐槽了一句：“你这造型真丑！”嘿嘿，彼此彼此。金亮同样笑着回怼道。刘玄坐下之后，也没有再多说，直接将之前赤灵附蛇爆出的那把匕首毒蛇之牙和 B 级刺客技能书毒刃交易给了对方。这两样都是我刚才打 boss 掉的，正好适合你。金亮也没有跟他客气，直接收下。他目前等级才七级，匕首需要十级才能用，但技能书他却是马上就可以学的。啧啧，有大佬包养的感觉真好。刘玄嘴角轻笑道：“自家兄弟，说这些可就见外了。皇朝霸业去找红尘工会的麻烦了吗？去了，不过貌似没讨到多少好处。红尘那边的玉玲珑指挥水平还挺高的，你有他的个人信息吗？我看看有没有。”可能把他挖过来，像玉玲珑这样懂得管理又懂得指挥战斗的人，才正是他目前最需要的。金亮摇了摇头，我可以帮你查查，但你别抱太大希望。两人又闲聊了几句之后，金亮便率先前行，退出了房间，防止有人怀疑。而刘玄则是直接躺在床上睡了个午觉，顺便恢复下疲劳值。等他再次醒来时，已然是下午三点半，疲劳值也降低到了三点。他看了眼排行榜，目前等级榜第一依然还是他。而第二至五名等级也已经全部升到了十二级，让他颇感意外的是，林家美少女队的等级依然还保留在九级，看样子并没有被皇朝部的人给打死。他们能坚持这么久，已然超出了刘璇的预期。犹豫片刻之后，他还是决定给对方发了一条信息，约他十分钟后到村里的军营见面。将聊天框关闭之后，刘璇便将伊诺希尔从随从空间里召唤了出来。怎么样，想好选择哪条路了吗？看了眼四周的环境后。伊诺希尔的神情顿时有些慌乱，赶忙跪伏在地上回道：“奴婢愿意为您效忠。”刘璇点开随从的面板看了看，发现他忠诚度已然从一点升至了三十点，这倒是让刘璇感到颇为满意。你可要想清楚了，一旦选了这条路就不能反悔。如果有哪天让我发现你有二心，那我保证你要比选第一条路还要惨上百倍。伊诺希尔闻言娇躯不由一颤：“奴婢是真心实意臣服，您若是不信，奴婢现在立马可以为您侍寝。”刘璇点了点头，直接将那枚洗髓丹给取出来递给他。那吃吧。伊诺希尔接过之后，不敢有丝毫犹豫，直接将其服下。下一秒，他的周身便猛然亮起一阵辉光。五分钟后，随着辉光渐渐消散，伊诺希尔的成长和属性也发生了天翻地覆的变化。名称：伊诺希尔，宇哥。主人：星火燎原。忠诚度：三十。忠诚度越高，越服从主人的命令。等级：一。生命值280法力值300攻击力10法术伤害20物防8法防10暴击率 1% 破防1装备5技能：巨熊形态撕裂，月影形态星落树，猎豹形态前行爪击，树人形态恢复术，全形态通用技能月火术，体质成长满星8力量成长。满星期，灵力成长满星十，敏捷成长满星期，精神成长满星十。传记：一位神秘的精灵族少女于德鲁伊一道有着惊人的天赋。醒来后，感受到自己身体的变化，伊诺希尔绝美的容颜上也不禁浮现出一抹震惊以及狂喜的神色。主人，我感觉我的自然亲和度变高了好多，就连实力也比服用前强了将近一倍。刘璇也满意的点了点头，嗯，不错，起来吧。我们今天还有很多事情要做。第十章，一骑当千。军营大门外，看着姗姗来迟的刘璇，林家美少女不禁有些幽怨道：“大神，你怎么才来啊？人家都等你好久了。”不好意思，刚刚去买补给，耽误了点时间。说完，便将包里准备出售的装备全都展示了出来。总共十五件，全都是黑铁级的装备，其中武器四件，防具十一件。总共就这些，你估个价吧。看到这么多的黑铁级装备，林家美少女面上也不由一喜。他们整个工会二百多人刷了一上午，出的黑铁装备也才不到二十件，没想到刘璇这里居然一下子能拿出这么多。黑铁武器现在价格基本都在八千至一万左右，防具价格在四至五千。
，这些一起打包，我出十万。大神，你觉得可以不？刘璇点了点头，这个价格比他之前预期的要高上一些。对方应该是把之前被他击杀的那些皇朝玩家爆出来的东西给算上了。双方交易完毕后，林家美少女依旧锲而不舍地拉拢道：“大神，我看你也没工会啊，要不来我们红尘发展吧？条件任你开，没兴趣。”那大神，您对哪方面比较感兴趣？是房子、车子，还是票子、妹子？我要是对你感兴趣，你还能倒贴给我不成？林家美少女小脸顿时有些微红。只要你真实年龄不太大的话，也不是不可以考虑啊。刘璇上下打量了他两眼，还是算了吧，对 A 要不起。大神，你怎么可以这样说人家？人家年纪还小，发展空间还很大的。刘璇不由以手扶额，他平生最怕的就是这种死缠烂打的人。可偏偏对方目前还有合作的价值，所以他也不好真的说什么重话。为了彻底断了对方的念头。刘璇打算直接开一个对方不可能答应的条件，免得在成天受他骚扰。条件真的任我开？林家美少女连连点头道：“嗯嗯，那你把你们工会的玉玲珑分给我做老婆，然后再开个千万年薪，我可以考虑临时加入你们工会。”啊，大神，你认真的？刘璇认真的点了点头。我这么大年纪了，赚钱娶老婆不认真，还有什么事情要认真？那我帮你问问他，你慢慢问吧。他就不信了。一个看起来也就二十岁左右的小姑娘，能对自己这个中年大叔的模样感兴趣？将对方打发走后，刘璇便直接往军营里走去。军营大门值守的士兵问明他的来意后，便直接让人带他前去主帐。马统领看到他来后，立马高兴地迎了上来：“星火燎原，小兄弟，你要是再不来，我都打算直接派人去找你了。刚刚被一些事情给耽搁了，马老哥您见谅。”两人落座之后，马统领便直入正题道：“后山囚魔洞里关了不少异族的强者。”昨晚那些刺客将那里的禁制给破坏了之后，残存的阵法威力最多还能维持一天的时间。如果不能迅速将这些畜生清理干净，等异族大军来犯时，咱们的压力会变大许多。马老哥，您的意思是想让我前去囚魔洞，将里面的异族全部除掉？马统领点了点头，不错。不过仅凭你一人是绝对完成不了这个任务的。你先去将入口的阵法打开，我会让人再号召一些有实力的守护者共同前去。好，那我这就动身前往囚魔洞。刘璇直接起身回道：“嗯，这是入阵旗。到了囚魔洞府之后，你直接将它插在洞口的阵眼处就能进去。”刘璇刚接过阵旗，一道系统提示音便直接在他耳边响起：“叮，恭喜你成功接取隐藏任务，根除隐患。任务内容：打开囚魔洞入口，并击杀洞内三百只异族。任务奖励：经验三千，战功三百。”出了军营后，刘璇二话不说，直接往囚魔洞赶去。而他刚出村口。一旁负责蹲点的街溜子便注意到了他，赶忙给黄朝霸业发去消息：“会长，你要找的那个骑士出现了，他刚从村子里出来。”正在练级的黄朝霸业收到消息后，脸上顿时浮现出一抹邪笑。这个缩头乌龟终于出现了，你们跟紧他，我立马带人过去。刘璇此时也已经发现了身后跟着他的几名刺客，但他现在巴不得黄朝霸业赶紧过来找他，正好让他出一出心里这口恶气。黄朝那边，荆轲接到集合的命令后，赶忙给刘璇发了条信息：“黄朝霸业正带着人去找你，你小心点，不行就赶紧回村，想办法从别的地方出来。”“没事，他来多少我杀多少就是了，你自己躲远点，别靠近我四十范围以内就行。”“不愧是我们孤儿院的扛把子，够霸气。”十分钟后，当刘璇再次抵达藏魂谷附近的练级区域时，黄朝队的人马也终于从四面八方涌了出来，将他团团围住。而当他看到黄朝霸业那嚣张的模样后，眼中的杀意变得愈发强盛。这家伙果然就是王涛。两人互看了对方两眼后，黄朝霸业指着刘璇向一旁的街溜子问道：“就这么一个丑老头，你确定你们没有认错人？”街溜子连连点头：“老大就是他之前出手偷袭的你们，我绝不可能认错。”听到对方确认后，黄朝霸业直接走到刘璇面前，神色嚣张地说道：“丑老头，我给你一次机会。”把身上的装备交出来，再让我们杀几次，我可以考虑放过你。如果你再敢反抗，我保证你这号这辈子都出不了新手村。刘璇冷笑一声，装备就在我身上，你有本事就过来拿。黄朝霸业闻言吐了口唾沫，敢比老子还嚣张，你特么找死！说完，手中大刀便朝刘璇劈了下来。刘璇不闪不避，直接硬吃了对方一刀。负五裂空斩，看到这伤害周围的黄朝玩家，全都倒吸了一口凉气。你就这点本事？刘璇一脸轻蔑道：“连给我挠痒痒的资格都没有。”言罢，手中长枪顿时化为一道红芒，直接朝对方的胸口刺了过去。如此近距离出枪，黄朝霸业根本来不及闪避，直接被扎了个透心凉。
，负八千零四十六，追王主北，暴击，加幺八幺，加四零二，嗜血。看着眼前飘起的恐怖伤害和回血量，周围的黄巢玩家全都纷纷吓得后退了一步，将黄巢霸业抱在地上的武器和两个金币捡起后，刘玄再次扫视了周围一眼，还有哪个不怕死的，尽管上来试试。一旁的黄巢不败此时也回过神来，直接高声喊道：“兄弟们上，秒了他给会长报仇！”随着他话音落下，周围数百名远程玩家的攻击全都朝刘玄落了下来。刘玄见状，一边走位，一边给林家美少女发了个定位：“想要装备就来这里。”发完消息后，看着自己剩余的半管血条，刘玄也不再留手，直接朝前方杀了过去。这些玩家目前等级大多都才九级左右，除了全体加点的盾位，其他人连他一个普攻都扛不住。而他们的物理系攻击命中到刘玄身上，十连破防都做不到，强制扣除的那一点血量也被肩甲特性带来的十点最终免伤给抵消掉。至于控制技能，在没办法造成伤害时也是完全无效的。法系伤害倒是勉强能破防，但伤害也基本只有十点到二十点左右。这点血量，刘玄随手一个追王主北就能瞬间将血回满。有了永恒之恋的平衡特性后，刘玄的蓝量已经达到了 2,196 点，完全不用担心自己会肾亏。一番拉扯过后，包围他的黄巢玩家也已经有一大半被他甩在身后。眼看时机已经成熟，刘玄直接反身打出了一记千奇卷四方，负三千零一十五，负三千零三十五，负六千零三十二，暴击。随着一道道恐怖的三千加伤害飘起，原本还在奋力攻击刘玄的数百名玩家，瞬间就被清空了一大半。仅剩的数十名玩家，在刘玄一番冲杀过后，也直接四散逃离。复活点里。等级又重新掉回九级的黄巢霸业，整个人都有点懵逼。他现在严重怀疑自己玩的到底是乱世征途，还是一刀九千九百九十九的传奇私服。其他路人玩家看到他这副傻的模样，也不由纷纷议论道：“这不是黄巢的会长吗？怎么死回复活全了？是被哪个 boss 给打傻了吧？”我刚听我朋友说，他们黄巢大队人马正在去围堵一个高手，他该不会是被那个高手给秒了吧？黄巢霸业此时也回过神来，直接骂骂咧咧道。你们这帮垃圾，懂个屁！老子是不小心被暗算了，你们等着好了，那家伙用不了多久就会被我黄巢干成废物。然而他的话音刚落，他的队友就开始陆陆续续出现在他身边，这让黄巢霸业的脸面顿时有些绷不住。你们咋回事？我不是帮你们消耗掉他的大招了吗？怎么还死那么多人？一旁的街溜子哭丧着脸道：“老大，他一个普攻就把我给秒了，根本没用技能。滚，你个垃圾，让你收集个情报。”你都收集不好，还有脸说话？黄巢霸业直接将他一脚踹开。街溜子闻言顿时十分委屈：“老大，这家伙就是一开始跟你说的，在三级区那里一枪把我秒的高手，是你说别管他的。”这话让黄巢霸业情绪彻底崩了，直接准备把刀霸这个敢顶撞他的小喽啰给宰了。然而等他伸手往背上摸去时，才发现自己的刀居然没了。卧槽，我刀呢？看到自家会长马上又要发飙，街溜子连忙说道：“会长，你放心。”我刚死的时候，他已经只剩半血了，这回应该已经快撑不住。黄巢霸业闻言这才好受一点，在他看来，只要能搞死刘玄，那他们这波就不亏。如果不能把刘玄干废，那他明天守城战想拿榜一可就难了。看着围观的人越来越多，黄巢霸业立即放狠话道：“都给老子听好了，一会那个老丑男死回来了，就继续盯着他杀。今天咱们必须把他干回一级。”是，会长。一旁的黄巢玩家也高声附和道。然而，他们的话音刚落，数百名顶着黄巢前缀的玩家便同时出现在了复活点上。第十一章，争分夺秒。看着复活点里新增的数百名黄巢玩家，周围看戏的散人玩家全都忍不住大笑了起来。黄巢霸业这回真的恨不得找个地缝给钻进去。看到身旁出现的黄巢不败，他直接气急败坏的骂道：“不败，你 T M 今天出门没带脑子的吗？几百人搞不死他一个，你怎么当的指挥？”会长，那家伙伤害实在是太高了，而且他自身吸血也很高，咱们完全打不动他。黄巢不败，哭丧着脸道：“上千人抱团，还发育不过一个野人，我们王家养，你们这群废物有什么用？”王涛这回也是气急，直接指着所有人骂道：“我告诉你们，老子明天要是拿不到隐藏职业转职证明，你们往后工资减半，年终奖全部取消。”众人闻言也觉得有些丢人，全都不敢作声。就在。黄巢众人还在复活拳里开批斗大会时，林家美少女已经率领红尘的一众核心赶到了双方交战的地点。看着那掉了一地的战利品，众人都不禁感到大为震撼。不少人眼中已经隐隐浮现出了贪婪的神色。大大神，
，你这是又把皇朝工会给团灭了？刘玄点了点头，随手捡了两件装备后说道：“我赶时间，剩下这些东西你来处理，回头折现给我就行。”说完，转头看了眼他身旁的玉玲珑，玉玲珑此时也正在偷偷打量他。两人四目相对之后，玉玲珑的俏脸顿时变得通红。刘玄见此，心里顿时感觉有些不妙，这妹子该不会真看上自己了吧？正当他在想着要不要主动跟对方解释清楚这件事情时，玉玲珑却已经率先给他递了个好友申请，时间、地点。看着对方发来的消息，刘璇有些疑惑：“啊，什么时间、地点？你不是要娶我吗？结婚前总得先见上一面吧？”正在赶路的刘璇当场一个踉跄，差点摔进沟里。这年头的妹子都这么直接的吗？你没开玩笑吧？没有啊，我年纪其实跟你也差不多，早就想找个合适的人嫁了。刘璇。红尘那边，两女看到刘璇的回复后，顿时忍不住噗呲笑了出来。琳琳，你太坏了！林家美少女直接将头埋在对方的肩膀上，笑成了一团。谁让她先拿我开玩笑？玉玲珑此时也是一脸坏笑，显然刚刚的害羞也是装出来的。我估计她的真实年纪应该不大，不然也不会那么快就露馅。那你要不要考虑直接假戏真做，把她拿下？我要是真和她在一起，到时候她万一进了自己的工会，你说我留下帮你，还是过去帮她？玉玲珑有些没好气的戳了戳她的小脑袋，自己这个闺蜜还真是傻的可爱。除非你能彻底打消她自己建工会的念头，否则这个人你是拉拢不过来的。嘿嘿，没事，等我查到她的真实身份，直接让人把她绑过来就是了。林家美少女一脸坏笑的说道。正在前方的赶路的刘璇猛然打了几个喷嚏，该不会是我刚刚太怂，被对方给嘲笑了吧？球魔洞的洞口位置处于一个天然的溶洞之中，里面的道路七弯八拐。刘璇转了好一阵，才终于找到。待他将阵旗插上之后，一道全服公告顿时在所有玩家耳边响起：“全服公告，丁，恭喜2333号新手村玩家星火燎原成功解锁15级公共秘境地图球魔洞。一族工程活动开启前，该区玩家每成功攻略一层该秘境，工程怪物属性降低 2%。作为首个解锁该秘境的新手区，将获得奖励——全员秘境掉宝率增加 5%。之全服公告，丁。”恭喜2333号新手村玩家星火燎原成功解锁15级公共秘境地图球魔洞，一连三遍公告过后，整个世界频道顿时炸开了锅。卧槽，原来榜一大佬在我们区啊！卧槽， 5分掉率，星火燎原大佬你简直是我们的再生父母啊！星火燎原大佬求开启攻略，同村萌妹求大佬带带，人家技术超好。楼上的我挖掘机技术也超好，要来切磋一下吗？看着那瞬间变成九九家的好友申请和私信，刘璇也是一阵头大。这该死的系统是真的坑爹！这么一搞，自己以后还怎么猥琐发育？将陌生人私信和好友申请全都关掉之后，刘璇赶紧进入了球魔洞，不然等附近的玩家过来，他肯定又要被围观。一进入山洞，刘璇便感觉周围的温度猛然降低了一截。山洞约有四至五米高，宽度也仅仅只有二至三米左右，周围满是青苔的石壁上正散发一阵幽幽的绿光。显得十分渗人。确认周围没什么危险后，刘璇便将伊诺希尔召唤出来，问道：“这里面你进来过吗？”伊诺希尔打量了下四周的环境后，摇了摇头：“没有。不过我感觉里面有血腥气。”“这是哪里？”“球魔洞。”“一会你什么都不用做，直接前行跟着我就行。”如今伊诺希尔的等级只有一级，身上穿的也是刘璇今早那身新手布衣。这里面随便一只怪物跳出来摸他一下，他就得归西。而复活随从是需要扣除主人一定经验的，刘璇可不想把自己宝贵的经验浪费在这种地方。伊诺希尔点了点头，直接变成猎豹进入了前行状态。两人往里走了一段之后，便看到三名豺狼人正趴在地上啃食着一名人类士兵的尸体，场面十分血腥。怪物名称：被囚的豺狼人精锐，品级：精英，等级：十五级，生命值三千五百，法力值一千八百，攻击力。255防御力135技能撕裂，撕裂，用利爪撕扯目标，对其造成 300% 攻击伤害，并有 50% 概率使目标进入流血状态，每秒损失30点生命值，持续10秒，冷却10秒。最前方的那名豺狼人抬头在空气中嗅了嗅，转身看到刘璇后，直接兴奋地朝他扑了过来。看到对方那一脸狰狞、满身鲜血的模样，刘璇眼中也不禁浮现出一抹杀意。手中长枪直接泛起一阵红芒，朝对方的要害刺了过去。处于半空中的豺狼人尚未反应过来，便已经被一枪洞穿。负 3,823 追亡主北，丁
，恭喜你击杀了被囚的豺狼人金锐，获得经验157点，战功两点。你的随从伊诺希尔获得经验68点，这经验要比他在外面击杀普通的15级小怪经验要多了 50% 的确是个升级的宝地。刘玄俯身看了眼掉落，铜币 X 2 0狼牙利齿，说明可交付给新手村军营内的军需官换取积分。该积分可用于兑换球魔套装或套装升级材料。球魔骑士战甲，生命值加350。物防加10。法防加10。体质加15。力量加12。精神加8。特性守护，每20秒产生一个自身生命值 x 10% 的护盾，持续时间20秒。套装属性，六分之二强攻，攻击力加30。六分之四强体，生命加500。六分之六善战，造成伤害提高 10% 受到伤害降低 10% 之十。使用等级1 5级。装备品级：青铜。职业限定：骑士。描述：曾经某个强大骑兵军团的制式装备，它或许不能让你变得更强，但一定能让你变得更帅。我去，小怪居然出套装，而且属性还这妖牛批。刘玄看完也忍不住惊呼出声，这要让外面的人知道，估计他们得疯。然而事实上，外面的人已经疯了。皇朝、红尘队的人现在也不打架了，全都拼命的在野区刷级。因为进入囚魔洞的等级要求是12级，而目前整个2333区除了刘玄，其他人等级都在9至10级左右。现在两边的人都很清楚，这是个绝好的机会，只要能抓住，那他们就有希望能够比其他新手区玩家领先一大步。经过大半天的摸索，现在大家心里都很清楚，这个游戏装备掉率有多低，增加 5% 掉宝率这个 buff 对所有玩家，说是价比千金都毫不为过。尤其是对于那些低幸运值的玩家，这 buff 堪称救命稻草。红尘工会。邻家美少女正一边 A 着前面的十一级毒蛇，一边抱怨道：“那家伙怎么回事啊？这么久了都不回我信息，人家这会肯定在专心升级，哪有功夫搭理你？”玉玲珑一边为前排的队友加血，一边漫不经心的回道：“而且他帮我们的已经够多了，如果我们后面展现不出一定的实力，我估计他是不会再理我们的。”邻家美少女闻言也只能哀叹一声，继续刷怪。黄朝那边。黄朝战队的队长兼指挥黄泉问清楚这边的情况后，亲自过来为他们制定了升级计划。他将整个工会的人员直接分成五个梯队，第五梯队负责查看囚魔洞外围的情况和监视红尘那边的进度。第四梯队的人只负责引怪给第一梯队的人击杀，帮他们快速升级。第三梯队的人则是在外围练级，同时负责驱赶周边散人，防止他们过来抢怪。第二梯队的人先自己练级，等第一梯队有人满十二级后。他们再补位进去，如此安排之下，只用了一个多小时，第一梯队便有十几名核心玩家达到了十二级。而红尘那边此时等级最高的林家美少女也才十一级半。半个多小时过后，红尘这边也终于有十人升到了十二级。正当他们满怀期待的前往囚魔洞时，殊不知前方一个巨大的陷阱正在等待着他们。第十二章：悲催的红尘工会。囚魔洞前，林家美少女看着那近在咫尺的入口，便想要带头冲进去。一旁的玉玲珑见状，赶忙将其拦住，先让刺客隐身进去看看。我怕黄朝的人会在里面设伏。都这种时候了，那帮家伙还有心情打架？小心点总没错。说完，便朝一旁的一名刺客使了个眼色。刺客隐身进去之后，仔细看了看，发现除了周围环境有些阴森外，并没有其他玩家停留在洞口附近。于是他便发消息给玉玲珑，通知他们进来。一行人在洞中行进了一段距离，并未发现有。黄朝玩家的踪迹后，全都纷纷松了口气。我就说嘛，那帮家伙今天已经被大神团灭了两次，哪还敢出来捣乱？林家美少女一边挽着自己闺蜜的胳膊，一边得意的说道。玉玲珑温和的笑了笑，可能是我多心了吧。很快，一行人便来到了一个十字路口，前方的三个通道中，正前方和右方都没有小怪，只有左边通道里有几只豺狼人正在慵懒的躺在地板上睡觉。显然，那两个没有小怪的通道。就是刘玄和黄朝工会推进的方向。为了避免再次刚黄朝的人起冲突，他们果断选择了走左边。然而，就在他们即将击杀第一波小怪时，林家美少女却突然陷入了眩晕。紧接着，六把带着幽绿色光芒的匕首便同时插进了他的要害，瞬间将其秒杀。站在他身旁的众人顿时大惊失色。然而，还不等他们出手，早已埋伏在他们身后的二十多名黄朝玩家便已经一起冲了出来。为首的黄朝霸业直接对着玉玲珑就是一个冲锋加裂空斩，瞬间将他的血量打掉三分之一。刚刚一击得手的三名刺客，此时也将目标转向他，四人配合着远程的一番急火
，玉玲珑驼这血条也在瞬间就被清空。剩下的八人在失去指挥和主力输出后，也仅仅只撑了不到一分钟，便全部被击杀。而此时，球魔洞外面，剩余的近千名皇朝玩家也开始对红尘工会进行围剿。双方实力和人数差距本就悬殊，在没有工会高层的指挥下，没过多久，在外面练级的二百多名红尘工会玩家便已经全部被送回了复活权。区域频道上，皇朝霸业也开始喊话：“红尘工会从现在开始就是我们皇朝的死敌。”不想再被杀掉级，就赶紧给老子退回，否则今后再野外见一次杀一次。囚魔战士铠甲，这是囚魔洞那小怪豹的装备，你们自己好好想想，是继续待在那个没前途的破工会等死，还是赶紧退回进来刷装备赚钱？看着区域频道上同样重复的喊话和村口集结的数百名皇朝工会玩家，不少新加入红尘或者对工会已经失去信心的人，全都纷纷选择了退会。尽管林家美少女和玉玲珑已经拼尽全力去挽留。但工会的人数依旧宛如那破了洞的水缸一般，飞速下降。仅仅用了不到五分钟的时间，原本二百多人的工会就只剩下了不到五十人。看着自己苦心经营了一天的工会变成这样，林家美少女差点当场急得哭了出来。她这次建立工会不仅仅是个人兴趣，而是为了向自己家人证明她有一定的价值与能力。如果这次建立工会失败，那她将来恐怕连自己的人生都决定不了，只能听从家人安排去和别的世家子联姻。就剩这点人了。玲玲，我们该怎么办啊？玉玲珑脸上神色虽然还是如以往那般温和，但心里也不免叹了口气。对方报复的时机选的太准了，他如今也想不到什么太好的办法。看了眼时间后，他直接在工会频道里说道：“大家先下线吃个晚饭吧，我来想办法跟对方沟通。”等身边的工会成员全都下线了之后，林家美少女直接埋头蹲在地上抽泣了起来。玉玲珑见状，赶忙蹲下身子，将她抱进自己怀里，劝慰道：“好了，先别哭。”那个星火燎原的这个人信息你查到了吗？没有，他登录的地址信息被人用很高明的手法给篡改了，我们没办法查到。那你把之前欠他的那笔钱给我吧，我去和他谈。你先下线休息一会。囚魔洞中，刘玄经过两个多小时的努力，等级终于升到了十七级。伊诺希尔的等级也被他带到了十级。穿上装备之后，已经勉强能有点作用了。在这期间，刘玄又刷到了一个囚魔骑士护腕和囚魔骑士护腿。其中护腕的特性是骁勇，自身暴击额外提高 5% 护腿的则是体魄强健，自身体质额外增加15点。有了这三件套装之后，他的属性又上升了一截。角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级： 17级，未转职，生命值 2,830 法力值 2,340 攻击力 1,275 物防216法防141。暴击率 6.74% 破防60最终减伤10疲劳值20斜杠100装备点钢枪，野兽之盔，球魔骑士护腿，球魔骑士战甲，熟皮靴，球魔骑士护腕，精致皮带，蛮力指环，永恒之恋。技能穿云刺，无畏之躯，千骑卷四方，追王逐北，不屈战役。不屈战役是他在达到15级后抽到的，是一个十分强大的爆发和免控技能。技能不屈战役，类型主动，效果移除自身所有负面状态，并使自身暴击提升 30% 暴击伤害提升 30% 持续10秒。使用该技能时，若自身未处于控制状态，则使自身免疫接下来受到的两次控制效果。该效果不可叠加。冷却时间60秒。技能等级一级，品级 S 级。有了这个技能，配合上伊诺希尔那不错的奶量。刘玄现在已经可以开始用千骑卷四方进行群怪，完全不用担心自己会暴毙。囚魔洞内的空间极大，两人花了两个多小时，才终于在一间独立的石室里找到了一层的守关 BOSS 和第二层的入口。豺狼人首领霍铁锤，品级青铜级 BOSS， 等级十八级，生命值三万六千，法力值两万一千，攻击力五百一十八，防御力三百一十一，技能旋风飞锤。夺命连环锤，旋风飞锤，持续舞动大锤，每 0.5 秒对周围30乘以30所有目标造成 100% 攻击伤害，持续8秒。夺命连环锤，连续重锤目标三次，每次攻击皆造成 100% 攻击伤害，且有 33% 几率眩晕对方两秒。该效果可叠加。描述：一名残暴至极的豺狼人首领，曾带领手下部众屠杀过十几个人族村落，后被人族大军在藏魂村设伏擒拿，囚禁于此。秘境内的 BOSS 血量要比外面的那些普通 BOSS 高上好几倍
，凭刘玄现在的实力，想要单刷他难度并不算特别大。现在唯一令他担心的是伊诺希尔扛不住 BOSS 的那个旋风飞锤技能。一会你尽量站远点奶我，这家伙放群攻技能的话，你先自己跑，等出了技能范围再奶我。”刘玄伸手揽着伊诺希尔的纤腰说道：“是，主人。”对于刘玄的侵犯，伊诺希尔并没有抗拒。这一路上，刘玄杀这些异族精锐如杀鸡般的实力早已将他折服。既然现在反抗已然无用，那他还不如好好利用自己的优势，争取能得到刘玄的宠爱。如此一来，他在刘玄身边的地位也能更高一些。主人，您回头能不能别老把人家丢到那个空间里面？人家一个人在里面好无聊的。伊诺希尔将娇躯倚在刘玄怀里，娇声说道：“啊，等你实力跟我差不多了再说吧。”伊诺希尔还想继续撒娇。刘玄便已经站起来，直接提枪朝 BOSS 冲了过去。看到刘玄后，霍铁锤同样兴奋地挥舞着手里的流星锤，朝刘玄冲了过来。哈哈，又有新鲜美味的食物！说完，手中大锤便直接朝刘玄的面门砸了过来。刘玄一个前滚翻躲过大锤之后，手中长枪直接化为一道寒芒，朝对方的后腰刺了过去。负 2,048 穿云刺！哦，你个混蛋，居然想嘎我腰子，不可饶恕！一声哀嚎过后。霍铁锤的双眼顿时亮起一阵红芒，手中大锤直接快如闪电般朝刘玄砸了下来。卧槽，我又没嘎你命根子，你这么激动干嘛？看着头顶的巨锤，刘玄赶忙闪身想要躲避，但对方出锤的速度实在是太快，根本没给他回避的机会。只听到砰砰砰三声巨响，刘玄身上球魔骑士战甲赋予的护体盾瞬间就被击破，而这正是霍铁锤的第二个技能——夺命连环锤，负120。283吸收，负806暴击，负363三道伤害跳起之后，刘玄直接被眩晕了四秒。伊诺希尔见状，赶忙给他套了一个回春术，然后直接对着 BOSS 毒条释放了一个缠绕，同样将其给控制住。加150加150刘玄眩晕结束之后，手中长枪立时化为一道红芒，朝对方的心口刺过去。恐怖的力道直接将霍铁锤那高大的身躯当场就被捅得一阵趔趄。负四千零九十六，追王主北，加二零五，一击得手后，刘玄的身躯直接向前一跃而起，对着 BOSS 的眼睛就是一记暴力的穿云刺。负四千五百零五，暴击，击倒，加二二五，连续被刘玄补了两发平 A 后，霍铁锤直接怒嚎一声，从地面上站了起来，一掌劈开刘玄的长枪后，他直接双手握住锤柄，整个身躯连同手里的流星锤开始疯狂的转动了起来，一道道恐怖的劲风顿时朝四周席卷开来。负八百零六，暴击，负三百四十三，退。第十三章，说客玉玲珑，刘玄朝伊诺希尔低喝一声，直接开启不屈战役，同时手中长枪一抬，数十道铁骑虚影直接朝或铁锤冲了过去。负七千零六十五，暴击，加三五三。与此同时，刘玄身上也再次浮现出了一个三千五百三十三点的护盾。看着自己已经半残的血量，刘玄赶忙喝下一个药瓶，然后强行顶着对方的技能继续输出。没办法，对方在释放这个旋风飞锤时是可以移动的，而且移动速度比他跑得还快。伊诺希尔在外围给自己回满血后，立即对着 BOSS 开始预毒条。就在旋风飞锤技能结束的那一刻，一根根藤蔓瞬间从霍铁锤脚下伸展而出，将他缠住。刘玄也赶忙趁机退到伊诺希尔。这边让他为自己回血，刚刚的护盾仅撑了六秒就已经被击破，后面两秒全靠他自己硬抗。好在有无畏之躯的减伤，加上 5% 的吸血，他才没有太过狼狈。此时 ，BOSS 的血量也只剩下了六千多。当他从缠绕中挣脱时，刘玄的追王主北也已经冷却。双方再次互拼一波过后，这个作恶多端的豺狼人首领终于倒在了刘玄脚下。叮，恭喜你击杀了18级青铜 BOSS 霍铁锤，获得经验七千。战功二百，你的随从伊诺希尔宇哥获得经验三千。丁，恭喜你等级升至十八级。丁，你的随从伊诺希尔宇哥等级升到了十二级。全服公告：恭喜 2,333 新手区玩家，星火燎原成功击杀球魔动一层 BOSS 霍铁锤。作为首个攻略该层的新手区，将获得奖励：全员对球魔动一族伤害提升 5% 燎原大佬牛批！起飞起飞！我们小队已经在本里爆出套装了，哈哈哈！辽源大佬太给力了，卧槽，套装是什么鬼？哈哈，孤陋寡闻了吧？求魔法师战袍。其他区的大公会会长在看到这件装备，瞬间就不淡定了，直接花钱在公屏喊话：“风云阁无名，辽源大佬求个秘境开启攻略啊！我们风云阁愿意出一万块跟你买。”金国叫我女王大人
：“大佬，我们也愿意出一万，不行还可以给你加两个妹子。”王者腾龙入海，两个小气鬼死开。大佬我，王者公会愿意出五万。看着十几条醒目的金色提示信息，刘玄只是冷笑一声，并没有搭理，而是直接开始他的摸尸大业。首先映入眼帘的是一把大锤，装备名称：流星铜锤，攻击力加四五，体质加十五，力量加十，敏捷五，特性。强攻，攻击力额外提升15点，使用等级18装备品级青铜级，职业限定战士。描述：书童打造的大锤，拿去融了，应该能铸成不少铜币。这武器光攻击就加了60点，比他手里这把点钢枪高了将近一倍。唯一的缺点恐怕就是耐武的敏捷，但这点敏捷对于那些装备齐全的高手来说，基本可以无视。哎，真不知道这东西会便宜哪个王八蛋。心里暗骂一句。刘玄便将目光放到第二件物品，装备名称：荧光指环，体质加12灵力加15精神加10敏捷加5特性：人心，造成的恢复效果额外提升100点。使用等级： 18装备品级：青铜级，职业限定： 5描述：由月光石打磨而成的指环，晚上可以拿来照明。刘玄看完之后，直接将它递给了伊诺希尔，拿去玩吧。伊诺希尔接过之后，直接俯身在他脸上亲了一口，谢谢主人。第三个、第四件装备则是两件十五级的球魔套装，分别是骑士的头盔和牧师的衣服。球魔骑士战盔，法力值加三五零，物防加十，法防加十，体质加十五，力量加十，精神加十。特性：明悟，释放技能时法力值消耗降低 20% 套装属性：六分之二强攻。攻击力加三十，六分之四强体，生命加五百，六分之六善战，造成伤害提高百分之十，受到伤害降低百分之十。使用等级十五级，装备品级青铜，职业限定骑士。描述：曾经某个强大骑兵军团的制式装备，它或许不能让你变得更强，但一定能让你变得更帅。有了明悟这个特性，刘玄升级时又能缩短不少用于恢复的时间，也算相当实用的一个特性。将头盔戴上之后。刘玄整个人的气质瞬间变得英武了许多。将伊诺希尔安抚好了之后，刘玄便准备下线吃晚饭。毕竟现在的时间都已经快七点了。然而就在此时，玉玲珑却突然给他发了个语音邀请。刘玄犹豫了片刻，还是选择了接受。语音刚一接通，玉玲珑那温和柔美的声音便传了过来：“恭喜啊，燎原大神又成功拿下了一个 BOSS。”刘玄并没有搭理对方的恭维，而是直截了当道：“你是来结之前的账的。”嗯。那些东西的总价值大约在二十万左右，那我一会指定寄售一件东西给你。没什么事，我就先下了，还要去吃饭。刘玄伸了个懒腰，声音显得有几分疲惫。看到对方想要挂断，玉玲珑赶忙急声道：“等一下，我想占用你几分钟的时间，跟你聊一聊你今后建工会的事情，可以吗？你倒是比你们会长聪明很多。说吧，咱们还是见面聊吧。顺便我也想跟你认真聊聊下午的那个话题。”说完便直接给刘玄发了个进入房间的邀请。如今。红尘地的情况，他虽然不是很清楚，但想来一定好不到哪去。此时找他，无非就是求援或者拉拢。如果找他的人是林家美少女，那他肯定连理都不理。而玉玲珑这边，他多少还得给对方点面子，毕竟他确实很想将对方挖过来。选择同意之后，下一秒他的身形便直接出现在旅店的房间之中。看到刘玄进来，玉玲珑赶忙微笑着起身迎了过来，感谢大神能赏光过来一趟。刘玄坐到一旁的椅子上，摆了摆手。客套话就别说了，我现在真的很饿，赶紧聊完我好去吃饭。他故意在恶字上加重了语音，想来以对方的才智，应该能听懂他这话是什么意思。那不吃我这道菜和不合大神你的胃口，玉玲珑娇笑一声，直接坐到了刘玄怀里。少女如此大胆的举动，让刘玄有些惊讶。你连美人计都用出来了，看来你们红尘公会是真的元气大伤了呀。不是说好先吃饭吗？现在菜都送到你嘴边了，你却不敢吃了。看着怀中少女那恬静温柔的脸蛋上露出的魅意。刘玄轻笑了一声，直接将他一把抱起，朝床上走去。而此时，他明显感觉到对方的娇躯有些微颤。将少女放到床上之后，刘玄伸手轻轻抚了抚她的脸颊，依旧面含微笑道：“我胃口大得很，光凭你可填不饱我的肚子。你们还是再好好想想吧。”说完，在对方的鼻梁上轻轻刮了刮，刘玄便直接选择了下线。看着男子突然消失的身影，玉玲珑脸上的表情不由一呆。仔细回想对方临走前所说的话，他脸上表情顿时变得苦涩了起来。摘下头盔，刘玄不由轻呼了口气，直接拿起一旁的手机给金亮打了个电话。怎么样了，皮猴？有查到那个玉玲珑的信息吗？
，金让嘿嘿笑了一声，查到了，而且他现在住的地方离你还很近。说完便将玉玲珑的个人信息发到了刘璇手机上。不过你小子这么急着问消息，该不会是对人家有什么特殊想法吧？我连他是谁长什么样的都不知道，能有什么想法？单纯在游戏里找老婆这种事情，他可没什么兴趣。此时他也不急着去看对方发过来的信息，而是先问了下金亮那边的情况。你那边发展的如何了？还不错，现在已经混进第二梯队，马上就能进球魔洞了。刘璇点了点头，那我就放心了。我这边刷到了两件刺客套装装备，我一会上线指定给你。别别别！金亮赶忙连声拒绝道：“你之前给我这把匕首，我都花了老半天才解释清楚。这要一下多出两件套装，我立马就得暴露。你要不要那么傻？你不会装作是个不差钱的土豪，直接在世界上发几条广告收吗？到时候我这边在匿名指定交易给你。”谁能查得出来？对于自己这位好兄弟的智商，刘璇感到十分捉急。他现在是真的有点后悔，同意对方去做这个007了。啧啧，这个办法确实不错。刘璇有些无奈的摇了摇头。挂完电话，他直接给对方赚了十万块钱应急。在等外卖的时候，刘璇这才点开金亮发过来的信息进行查看。第十四章，你觉得我值几成？看到金亮发过来的女子信息，刘璇直接忍不住惊呼道：“我去，媚贤！”回过神来之后，他又赶忙点开金亮发过来的照片。当一张无比清纯的俏脸映入他眼帘时，他脸上顿时布满了难以置信的表情。这位被他称为“媚仙”的少女，原名叫诸葛灵，是金国工会一位十分出名的女玩家。她出名的原因，并不是因为她游戏操作有多厉害，而是因为她的长相十分清纯，但声音却是无比的柔媚。这种极致的反差，让不少男玩家都为之着迷，堪称是整个游戏圈内所有声控党的梦中女神。也是去年整个游戏圈最火的几位女玩家之一，以她现在的名气，若是将身份公布，必然能为红尘招揽到不少玩家。但她却始终没有透露过半点自己的身份，就连游戏形象和声音都做了修整，这点让刘璇有些想不通。至于她为何从金国离职跑去跟那个林家美少女自己搞工会，金亮也没有查到，只知道她如今和林家美少女正住在附近的南海别墅区，和刘璇住的地方离得很近，走路最多十分钟就能到。而能住在这个别墅区的，要么就是超级有钱，要么就是有一定的背景。看完之后，刘璇便直接将信息删掉。平复了下心情后，他在论坛里发了个帖子，将开启求魔洞的起始任务点标了出来，然后在下面放了一份完美达成任务的攻略。当然，攻略并不是免费的，而是需要花一千块钱才能查看。他目前最缺的就是钱，这种能赚钱的机会他自然不会放过。只不过触发剧情的时间点已经过了。他们现在到那边能看到的，应该只是一具无头尸体，但能剿灭山谷的潜伏刺客，应该也是能达成完美结局的。经过一个下午的发展，那个低幸运玩家互助群人数已经涨到了500多。刘璇也没有吝啬，直接在群里抽了两名幸运儿，半价卖了两件装备给他们。可爱多，谢谢群主小哥哥，终于有件好看点的衣服穿了，开心。青青河边草，游戏里报不到，群里也抢不到，感觉老天爷都在针对我，抓狂。一点红。你们看，贴吧里有人发了那个求魔洞的任务解锁贴了，骑驴找马，一个攻略要一千块，这人想钱想疯了吧？不少群友也都纷纷吐槽，这个攻略价格实在是太贵。然而，等刘璇吃完饭，那个攻略便已经有十多个人付费了。毕竟，这些好不容易抢到任务物品的人中，还是有不少属于不差钱的土豪的。上线之后，刘璇看着正坐在房间里聊天的两女，不由微微一愣。他没想到，已经过了半个多小时，对方居然还没有退房。看到他上线后，林家美少女直接跑过来，抱着他的胳膊哀求道：“呜呜，大神你就帮帮人家吧！如果工会这么快就散了，我后半辈子幸福可就全没了呀！”呜呜，刘璇顿时有些哭笑不得。我又不是你老公，你后半辈子的幸福我可管不着。眼看对方还在装傻，刘璇也没打算继续跟他们耗下去，直接朝门口走去。你刚说林林一个人喂不饱你，那现在我们两个人一起，难道还不行吗？林家美少女直接伸手拦在他前面。撅着小嘴，双眼可怜巴巴地望着他。刘璇摇了摇头：“我时间很紧，你们还是想清楚了再来找我吧。你想占几成？”眼看刘璇即将走出房门，玉玲珑终于开口道：“刘璇转头看了他一眼，这就要看你们手里还剩下多少资本了。目前工会还剩下48人，后期我们大概还会投资 5,000 万左右。最主要的是，我们能保证其他人即便知道你的现实身份，也不敢为难你。”刘璇看了一旁的林家美少女一眼，对方也连忙点头。大神，你放心，只要你跟我们合作，我们林家肯定能护你周全。刘璇想要建立一方势力与皇朝对抗，目前最缺的确实是背景和资金。
。他原本的打算只是暗中掌控红尘，让他们成为自己手下的势力之一。如果对方背景足够雄厚，那合作也不是不可能的事情。西南行省的首长林红，是你什么人？那是我老爹。刘玄闻言，心里也不由微微吃惊，没想到这个看起来有些大大咧咧的妹子，背景竟然如此深厚。这也难怪他们能住到南海别墅区。心里权衡一番利弊，刘玄沉声道：“我可以帮你们。”但今后工会所有事情必须是由我说了算。林家美少女连连点头，可以啊。不过大神会长的位置我不能给你哦，否则我老爹肯定会对我彻底失望。随便找个二世祖就把我给嫁了。可以，不过工会今后的收益我要占七成。两人闻言顿时有些面露难色。刘玄这要嫁实在是太狠了。那个大神，你觉得我值几成？林家美少女还来不及往下说，玉玲珑便直接打断道：“两成。”刘玄直接实话实说，那好，我认给你，你把那两成给他如何？对方这话让刘玄不由一愣，心里不由一阵吐槽：今天自己遇到的女人怎么一个比一个疯？两人对视了一阵，刘玄也没有追问对方缘由，直接点了点头。我给你一个地址，你今晚若是赶过来，我便答应，如何？林家美少女闻言顿时大急，想要开口，却被玉玲珑给拦住。地址给我，我现在就过去。刘玄笑了笑，直接将地址私信发了过去。玉玲珑收到之后，直接选择下线。大大神，你俩玩真的呀？看着对方那一脸震惊的表情，刘玄只是神秘的一笑，并没有多做解释，而是给皇朝霸业发了个好友申请。正在求魔洞一层奋力刷级的皇朝霸业，在看到刘玄的好友申请，顿时感觉有些难以置信。怎么，你这是要投靠本少爷了？刘玄没有回话，而是直接发了个房间邀请。老子要练级没空。刘星同锤。看到这把青铜武器的属性，黄巢霸业顿时一脸激动。卧槽，大哥拉我！当他进入房间，看到林家美少女也在时，脸上的表情不由一沉。你什么意思？啊？刘璇撇了撇他，语气冷淡道：“从现在起，让你的人别再找红尘的麻烦。作为交换，红尘从现在起到出新手村，不会再主动招人，也不会去找你们黄巢报复。老子凭什么听你的？你丫算老几啊？”黄巢霸业直接拍桌子吼道：“目前排行榜上我应该还算老大，而且你们进求魔洞刷了那么久，装备应该出了不少了吧？你威胁我，恭喜你回答正确。”刘玄双手抱臂靠在椅背上，笑着回道：“黄巢霸业不由双拳紧握，但想起黄泉中午交代的话，他最终也只能恶狠狠道：‘行，你给老子等着！出了新手村，老子一定要你好看。’”说完转身便准备离开，装备不要了。刘玄将那把流星铜锤拿出来晃了晃，黄巢霸业不由一愣：“你要卖给我？我是个生意人，你只要出得起让我满意的价格，我自然会卖。”黄巢霸业顿时两眼放光：“我出十万！”之前交易行上曾经出现过一件十级的刺客和攻守通用的青铜级皮甲，直接炒到了八万块。这把十八级的武器，在他看来最多也就价值十五万左右。刘玄闻言，则是直接将锤子收了起来，声音冷漠道：“好走不送，那你说多少才肯出？”刘玄没有说话，只是竖起了三根手指。靠，你干脆去抢银行算了，哪有你这么做生意的？看着对方那夸张的表情，刘玄也只是嘴角微翘。你有十秒钟的时间考虑，十秒之后我就直接把它上架拍卖行。我想战神殿的那位会长应该会对这把武器很感兴趣。整个国服的人几乎都知道，战神殿一直都是皇朝的死敌，而这次战神殿的会长战无极还正好跟皇朝的职业队长黄泉分到了一个新手区。如果让对方拿到这把武器，明天黄泉还能不能拿到守城贡献榜的榜一，那可就真不好说了。三、二、行，我买。黄巢霸业最终还是选择了妥协。刘玄笑了笑，将武器指定交易给了他。算上这把武器卖出的三十万，刘玄今天的收入已经达到了七十二万多，其中还有二十万还在玉玲珑那里。等到黄巢霸业走了之后，林家美少女终于忍不住大笑道。哈，大神，你做生意可真厉害！刚刚那家伙的表情简直像是吃了翔一样，哈哈，实在是太解气了。刘玄此时也忍不住笑了出来，能坑到王涛，他心情也是无比的舒畅。好了，你召集人手出去练级吧。出了房间之后，刘玄又去药店买了点补给，然后朝军营赶去。第十五章，进入第二层，看着军需商人那里的兑换条件，刘玄也不由感到一阵头大。提交一颗狼牙利齿，才能换到一点积分。而想要换取一件十五级套装，却需要五千点积分，就连升级套装的祝灵符也要三千积分。之前他在求魔洞里刷了两个半小时，也才刚刚拿到 2,450 颗豺狼利齿而已
。按照这个进度，他想要将全身套装升级，起码要在球魔洞里刷15个小时。还好伊诺希尔之前就有30级的德鲁伊套装装备，不然他要花的时间还得再翻一倍。将之前接的那个根除隐患任务交完之后，刘玄便继续朝球魔洞赶去。途中，他点开战功榜看了下，后面人战功依旧咬得很紧。第一名 x x x x 7 5 3 0第二名。无名 6,707 第三名叫我女王大人 6,666 第四名龙啸九天 6,135 第五名腾龙入海 6,111 如今唯有等伊诺希尔的等级上来，他才有希望将差距拉得大一点。正当他传送到第二层，准备开始刷怪时，外界的手机却是突然响了起来。刘璇接通之后，一道柔媚无比的声音便传入了他的耳中：“我到你家门外了，开下门。”“好的，稍等。”将头盔摘下，刘璇赶忙起身，整理了下自己的衣服，心情有些忐忑的将手放到门把手上。大门打开之后，一名身材高挑、容貌清纯的少女便直接出现在他面前。少女身着件卡其色风衣，内搭着一条白色的连衣短裙，修长的美腿上套着一对半透明的肉色丝袜，显得格外的诱人。两人对视了一阵，少女清纯小脸上顿时浮现出一抹动人的微笑。不请我进去吗？刘璇闻言不由轻咳一声：“请进，请进。”少女娇笑一声。提着身旁的一个行李箱便走了进来，打量了下四周的环境后，少女满意的点了点头，还不错，收拾的挺干净的。我也是昨天刚搬过来，没什么好招待你的，别介意。没想到游戏里面大名鼎鼎的辽源大神居然会是你，要是皇朝那边的人知道了这个消息，估计得后悔死。面对诸葛林的调侃，刘玄也不由感到一丝惊讶。你认识我？刘玄，之前皇朝最有天赋的后起之秀，于昨日被皇朝以服食为禁药物为名开除。给对方倒了杯水后，刘璇直接坐到床上，一脸荣幸地说道：“能得媚仙女神如此关注，我还真是三生有幸。”诸葛林接过水杯，轻抿一口，便直接还给刘璇：“太多了，我喝不完。”刘璇摇了摇头，并没有伸手去接。时间紧急，有什么事情还是等以后再说吧。少女点了点头，直接将身上的外套脱掉，然后打开一旁行李箱。行李箱中除了一个游戏头盔外，就只剩一套睡衣和一套换洗的衣服。少女拿起那套睡衣。便直接朝卫生间走去。等他从卫生间里出来时，刘璇已经戴上头盔进入了游戏。少女见此，微微一笑，同样戴上自己的游戏头盔，然后躺在刘璇身边进入了游戏。看到玉玲珑上线，刘璇便给他发了条消息：“你们现在的目标就是在明天中午前达到25级，好好加油缺装备，可以跟我说。”“嗯，你怀疑皇朝明天还要乱来？以我对皇朝的了解，我觉得他们明天有 90% 不会参加守城战。”玉玲珑本就极为聪慧，看完消息，瞬间就明白了刘玄的意思。如今以2333区的情况，明天守城战只要不出意外，贡献榜榜一的位置必然是刘玄的。而刘玄如今已经和皇朝闹翻，自然不可能加入他们，所以皇朝也绝不会让刘玄顺利成长下去。如果明天守城战一旦失败，刘玄也会瞬间成为全服的笑柄，未来两天也会直接进入流浪状态，到时他再想翻身，就将变得十分艰难。按皇朝以往的做事风格，这种杀敌一千自损八百的事情，他们绝对能做得出来。你放心，我会让他们尽快提成实力，争取不拖你后腿。另外，你要不要先进工会？这样也能鼓舞一下士气。玉玲珑犹豫了片刻后问道：“先不急，我以散人的身份还能做不少事情，而且我一旦入会，肯定会引起八大工会的关注，很有可能会引来一些不必要的麻烦。”把事情交代完毕之后，刘玄这才将注意力放到前方的小怪身上。怪物名称：被囚的愚人精锐，品级：精英，等级：十八级，生命值：四千，法力值：三千五百，攻击力：二百八十八，防御力：一百四十五，技能：呼朋引伴。生命值低于百分之五十时，呼唤周围五十乘以五十范围内的同伴过来支援。如果技能范围内没有其他同伴，则自身伤害提升百分之五十，攻速提升百分之五十。这个技能对于等级和装备不达标的小队来说，堪称是噩梦。这也是为何第二层开了那么久，皇朝的的人依然不敢进去的原因。但这个技能对于刘玄来说，不但没有压力，反而能更快的帮助他升级。将伊诺希尔召唤出来，刘玄直接开启不屈战役，对准前方怪物密集的地方，就是一记千奇卷四方，负 3,706 负 7,412 暴击，负 7,412 暴击。开启不屈战役后，刘玄的暴击率直接达到了将近 37% 再加上110点幸运值的加持，当场就有将近一半的愚人被一波带走，剩余的几只则是在原地嘶吼一声。
顿时周围的十几个同伴全都被他们呼唤了过来。伊诺希尔也瞬间进入月影形态，身后一对透明的蓝色羽翼展开，整个郊区顿时被一股朦胧的光晕所笼罩，整个人看起来仿佛真如月神在世一般。随着他手中法杖不断挥舞，一道道星落树瞬间将那些残血的鱼人全部点杀。而刘玄则是提枪冲到那些满血的鱼人面前，手中长枪拨开对方的大刀，直接化为一道红芒，瞬间将其击毙。两名刚满十二级的散人玩家传送过来，看到这一幕后，顿时惊得目瞪口呆。我去，精英怪居然都能一击秒杀，这就是大佬的世界吗？而他身旁的同伴，则是一直盯着月影状态下的伊诺希尔，直流口水。这妹子该不会是被贬入人间的仙子吧？简直太美了！擦了擦自己的口水，他便想上前搭讪。一旁的同伴赶忙将他拽住：“你他妈别金虫上脑了，行不行？那明显就是那位大佬的痉挛，你胡乱搭讪，小心人家一枪秒了你。”男子闻言不由惊出了一身冷汗。而此时他们附近一只正好巡逻经过这里的鱼人，在发现他们后，直接呜啦啦啦叫着冲了过来。两人见状，顿时吓得拔腿就跑。葬魂谷中，红尘剩余的四十多个玩家正在月光的照耀下拼命练级，而玉玲珑此时也已经赶到了这里。林家美少女看到他后，顿时化身成了一个好奇宝宝。玲玲怎么样？那位大神的年纪大不大？长得帅不帅？玉玲珑顿时一脸伤心。我为了你都跑去和亲了，你不关心下我的安危，居然只关心人家大神帅不帅？你太让我伤心了。嘿嘿，你们这么快就上游戏，说明他肯定没把你吃了，除非他是个秒男。哎，你这聪明劲，要是能用在别的地方该多好。对于自己闺蜜的嘲讽，林家美少女丝毫不以为意。快说说嘛。人家真的很好奇爱，年纪跟你差不多，长得也就比你那位国民男神差那么一丢丢。切，我才不信，除非你发照片给我看。你今晚要是能升到二十级，我给你发教学视频都没问题。玉玲珑在他耳边低声笑道：“好、哦，你可不许反悔。”说完，不等玉玲珑回应，他便直接在公会频道里发话：“姐妹们加油，今晚能达到二十级的都有红包奖励。”前面两个正在抗怪的盾位顿时就不乐意了：“会长，你这是性别歧视？”男的就不配有红包吗？如今刘玄还没有进会，整个工会的男玩家就只剩下了六个，算是彻底的阴盛阳衰了。在我眼里，你们现在都是我的好姐妹。那几个本来对这位活泼可爱的美女会长还有些特殊想法的男玩家，顿时感到一阵心塞。而就在此时，系统的一道全服公告再次响起。全服公告：丁，恭喜十四号新手村玩家黄泉成功解锁十级公共秘境地图《求魔洞》。一族工程活动开启前。该区玩家每成功攻略一层该秘境，工程怪物属性降低 2% 作为第二个解锁该秘境的新手区，将获得奖励——全员秘境掉宝率增加 3% 全服公告：丁，恭喜十四号新手村玩家黄泉。随着三遍系统公告响起，整个世界频道顿时被一片的黄潮威武，黄潮无敌，给刷屏。原本还嘻嘻哈哈的邻家美少女，在看到如此多的黄潮玩家刷屏，不禁感到忧心忡忡了起来。第十六章。土豪战无极，黄巢这边刷屏尚未结束，风云阁的会长无名也成功解锁了100区的求魔洞，而作为第三名系统赠送的掉率只有可怜的 1% 正在第二层中快速刷怪升级的刘玄，此时却是突然收到有人在论坛里连续给他刷礼物的提示，而且刷的还都是价值999块钱一个的火箭。刘玄点开查看了下，发现给他刷礼物的并不是那位拿到奖励的风云阁的会长无名。而是战神殿的会长战无极，连续十个火箭下方都备注了一句话：“燎原兄弟，求加个好友。”刘玄见此不由笑了笑，显然这次感到压力的不止他一个。双方将好友添加完毕，战无极立马发了消息过来：“兄弟，我有笔大生意想找你，有兴趣吗？你想买装备？”战无极也是个直肠子，直接毫不避讳道：“嗯，兄弟，你是最先进入求魔洞，套装应该爆了不少吧？”刘玄看了眼包里的三十多件套装。直接诚实的回道：“嗯，确实出了十几件。”看到刘玄的回复，战无极的国字脸上顿时浮现出一抹喜色：“兄弟牛啊！这些装备你打算卖吗？卖的话，我全包了。”如今各大工会和一些土豪都在备战明天的工程战，青铜器套装的价格已经被炒到近十万，毕竟那个隐藏职业转职证明实在是过于诱人。等明天工程战结束之后，这个价格估计会跳水十倍都不止。即便战无极不来找他。等到十点左右，他也会将这些装备全都挂上交易行，或者给红尘那边当入股资金。不过，既然对方主动找上自己，那他怎么也要趁机多捞上一笔。不好意思啊，无极会长，刚刚这些装备都被人十万一件预定了，要不你等下一批吧？
估计我再刷个三四个小时，应该还能凑出一匹。而战无极那边看到刘玄的回复，顿时有些焦急。他安插在皇朝那边的007已经传回信息，皇朝在2333区刷到的好装备，基本都已经转给了14区的黄泉。如果他不能尽快搞到装备与之抗衡，那他们两个工会的差距肯定会越拉越大。到时他根本没有实力去跟对方争夺隐藏职业。我愿意出12万，只要兄弟你愿意帮这个忙。今后有需要我们战神殿的地方。我们一定会出手相助。啧啧，这些土豪钱是真的多，一两百万说砸就砸。看完对方的信息，刘玄心里也不由一阵感慨。我做生意也要讲信誉，我可以帮你问问对方。如果他们愿意让的话，我自然没什么意见。好好，辛苦兄弟。一番戏精操作过后，刘玄最终以1 8 0 W 的价格将15件装备卖给了对方，扣除 10% 手续费，直接净挣了1 6 2 W。看到刘玄卖他的装备中正好能凑齐战士的六件套。战无敌当场就兴奋地蹦了起来，对刘玄的好感那也是蹭蹭往上涨。哈哈，辽源兄弟，你太给力了！没说的，你今后就是我老战异父异母的亲兄弟。看对方那兴奋的架势，恐怕真的恨不得立马去找皇朝的人做过一场。而这也正是刘玄想要看到的结果。毕竟皇朝的体量和实力就摆在那，如今唯有多给他们找几个强敌，红尘这边才能有发展的机会。好说好说，回头等我攒到装备了，再和老哥你联系。好的好的，明天守城战前，你那边有多少，我们这边收多少。价格方面，老哥肯定不会让你吃亏。将聊天框关闭之后，刘玄便开始继续刷怪。如今他自己的骑士套装依然差一双鞋子没出，让他感到十分郁闷。没过多久，皇朝霸业那边也开始带人进军第二层，而红尘那边众人也将等级重新刷回了十二级，开始进军囚魔洞。第一层的 BOSS 被击杀后，第一层的小怪便开始慢慢刷新，如今已经成了一张普通的练级地图。经过近三个小时的奋战，黄巢霸业那边终于在一个隐蔽的水下洞穴内发现了第二层的首关 BOSS。怪物名称：愚人首领于傲天，品级：青铜 BOSS， 等级：二十一级，生命值：四万两千，法力值：三万，攻击力：四百三十六，防御力：三百零五，技能：狂浪滔天，号令三军。狂浪滔天，对洞穴范围内所有目标造成 400% 攻击伤害。并附加一层狂浪标记，对方每拥有一层狂浪标记，受到该技能伤害提高 50% 号令三军，召唤愚人大军为自己作战，场上每拥有一位友军，自身受到的伤害降低 5% 描述：愚人族族长的第 99,999 个儿子，因性格傲慢，不听部下劝阻，上岸与人族大军作战，导致失败被擒。娘的，这回终于让本少爷先找到 BOSS 了，赶紧把附近的兄弟全都叫过来，准备开打 BOSS 了。皇朝霸业顿时一脸兴奋地喊道：“收到消息的荆轲立马将坐标发给了刘玄。”而此时，刘玄正激动地捧起小怪掉落的一双鞋子，忍不住仰天长笑道：“三小时了，你知道我这三小时是怎么过的吗？你这天杀的玩意怎么现在才来啊？”求魔骑士战靴，物防加十，法防加十，体质加十五，敏捷加十五，精神加八，力量加五，特性疾风。移动速度提升 15% 套装属性：六分之二强攻，攻击力加三十；六分之四强体，生命加五百；六分之六善战，造成伤害提高 10% 受到伤害降低 10% 使用等级： 15级。装备品级：青铜。职业限定：骑士。描述：曾经某个强大骑兵军团的志士装备，它或许不能让你变得更强，但一定能让你变得更帅。一旁的伊诺希尔看到刘玄激动的模样，忍不住嘟囔道。捡了一双破鞋子也能兴奋成这样，主人这是什么癖好啊？刘玄闻言眼角一抽，直接将他拉过来，按在自己的大腿上，就是啪啪两下。你懂个屁！这可是老子刷了三小时才刷到的宝贝。伊诺希尔顿时忍不住连连娇呼：“啊，主人您轻点，人家知道错了。”刘玄冷哼一声，将鞋子穿上后，他的七件套装终于已经凑齐。目前他的等级已经达到了二十级，而伊诺希尔也升到了十七级，只不过他的职业比较特殊。并没有专属的套装，但弓手和刺客的皮甲和法师治疗师的布甲，他都能穿，只是不能激活套装属性。他目前灵力和精神成长是最高的，所以刘玄直接给他穿了一身法师装备，关键时候也能切个树人形态来当半个奶妈。名称：伊诺希尔，宇哥，主人，星火燎原，忠诚度五十，忠诚度越高，越服从主人的命令。等级：十七，生命值四千四百一十，法力值。4,270 攻击力 170， 法术伤害
704治疗效果644物防236法防320暴击率 9% 破防16装备求魔法师套装，巨灵法杖，法能指环 X 2玛瑙项链，技能巨熊形态撕裂拍击冲撞，月影形态星落树月华冲击群星坠落映月树，猎豹形态前行爪击猎伤突袭。巨鹿形态承载，树人形态恢复术，宁静缠绕，全形态通用技能回春术、月火术。以前没怎么玩过小德，有些技能记不住，只能自己现编了。映月术是他达到15级时解锁的技能，开启后能提升自身 50% 施法速度。而群星坠落则是刘玄从布洛尼亚身上报道的，是一个6 0乘以60的群体伤害技能，使用后能对范围内所有目标造成 300% 伤害。他如今的输出能力已经比大部分法师玩家还要强，已经是一名合格的打手了。看了荆轲发过来的消息后，刘玄也不敢再耽搁，直接起身，直接朝 BOSS 的方向走去。黄巢那边此时已经聚集了一百多号人，黄巢霸业看人数集结的差不多了，就直接让前排的盾位开怪。在他看来，只有四万多血的 BOSS， 他们一人随便砍两下就能搞定。然而那名盾位才刚冲到 BOSS 面前 ，BOSS 的周身猛然散发出一阵金光。同时，整个身躯也一下子变大了好几倍，而血量更是瞬间从四万飙升到了132万，足足是之前的三十倍。第十七章，挑拨离间。看着血量突然暴增的 BOSS， 黄巢霸业顿时被吓了一跳。然而，还不等他开口 ，BOSS 的技能狂浪滔天便已经将他们淹没。负一千一百，看到 BOSS 一个技能仅仅打掉了自己三分之一的血，黄巢霸业顿时松了口气。兄弟们别慌，这 BOSS 虽然是动态血量，但伤害不高。治疗师赶紧驱散下 buff， 动态血量，参战人数越多 ，buff 生命值、伤害越高。然而，驱散技能并不是每个治疗师都有的，而且前期一级的驱散技能都是单体驱散。他们刚准备给第二名队友驱散 ，boss 的第二个狂浪滔天便已经用出来，场上顿时一大半的人头顶的狂浪标记变成了两层。与此同时，随着 boss 一声乌拉拉的怒吼声响起，二十多个手持兵刃的鱼人精锐便出现在了场上。前方盾位有的没能反应过来，好几只鱼人精锐直接冲进后排人群里，嘎嘎乱杀。后排刚被狂浪滔天命中，血量本就不健康，十几个后排玩家当场就倒在了这些鱼人精锐的屠刀下。还不等他们将鱼人精锐全部清理干净 ，BOSS 的狂浪滔天技能便再次袭来，身上拥有两层以上标记的玩家瞬间就被清掉了一半多的血量。一些比较脆皮且法防较低的攻手和刺客血量更是瞬间见底。下一波技能来之前。他们身上标记清不掉的话，必然会被秒杀。而此时 ，BOSS 的血量却依然还有 85% 眼看势不可为，黄巢不败，赶忙说道：“王少，赶紧撤吧，这 BOSS 咱们现在打不过。”黄巢霸业却并不想就这么放弃。他们此次集结动静这么大，星火燎原必然会有所察觉。他们一旦放弃，那这个 BOSS 基本就没他们什么事了。先别放弃，治疗师先驱三层非法系职业的印记。众人闻言，也只能硬着头皮坚持。很快 ，BOSS。狂狼滔天加号令三军的技能再度袭来，三十多名来不及被驱散的玩家当场倒地，场上还存活的玩家已经从一开始的一百多人减员到了只剩七十人，这使得他们清理鱼人精锐的速度也变慢了许多。双方继续拉扯了两轮过后，黄巢霸业也不得不带着仅剩的三十多人从 BOSS 所在的密室里退了出来。而此时，他们才发现石室门外一名全身骑士套装的中年骑士正拥着一名国色天香的女精灵在那聊天。你看我说的没错吧？这帮家伙果然坚持不到五分钟。骑士拍了拍女精灵的翘臀，笑道：“精灵少女妩媚一笑，还是主人英明，奴婢愿赌服输。”说完，踮起脚尖，直接在骑士的大嘴上用力亲了一口。这一幕让刚逃出升天的一众男玩家顿时羡慕的口水直流，但却没人敢多嘴说什么。中年骑士伸了个懒腰，拉着精灵少女便朝 BOSS 所在的石室走去。路过黄巢霸业身边时，他拍了拍对方的肩膀，转头轻笑道。管好你手下的人，不然一会被误伤了，可别怪我。你他娘什么意思？这 BOSS 可是我们黄巢先发现的，你要明抢！黄巢霸业顿时一脸怒容，但目光却始终放在精灵少女身上，不肯挪开。机会我给过你们了，你们自己不争气，怪谁？你黄巢霸业还想继续开口，但看到对方手中出现的长枪后，忍不住打了个机灵。刘玄也没有再跟他废话，走进石室后，直接用长枪在门口画出一条线，过线者死。说完，也不理会众人难看的表情，直接转身朝 BOSS 走去。黄巢霸业冷哼了一声：“我们这么多人都打不过
，老子不信他还能单刷这个 boss。然而下一幕却是差点惊掉了他的下巴。只见前方刘玄闪身避开 boss 的攻击后，身上猛然亮起一阵红光，同时手中长枪直接化为一道红芒刺在 boss 身上，紧接数十道骑兵虚影闪过 boss 的血量，瞬间掉了一大截。负 11,394 追亡主北暴击，负 1,372 负 8,646 千骑卷四方暴击。而他身后的精灵少女也直接化身月影形态，身后一轮皎洁的明月高悬，漫天的星月之光随着他手中法杖挥动，全都朝 BOSS 的身上落了下去。负七百八十五月火术，负一千六百零七星落术，负八百月华冲击，负三千二百一十四星落术暴击。原本四万多血的 BOSS， 仅承受了两人的一波集火攻击，血量就只剩下了不到三分之一。而 BOSS 的狂浪滔天技能打在刘玄身上，则是直接被护盾给吸收。完全没有对他造成任何伤害，而伊诺谢尔也仅仅只是掉了八百多血。对于刘玄而言，这种考验团体没什么爆发伤害的 BOSS 简直就是白送。两人联手爆发之下 ，BOSS 仅仅只坚持了不到二十秒钟，便已经倒在了地上。叮，恭喜你击杀了二十一级青铜 BOSS 于傲天，获得经验八千，战功三百。你的随从伊诺谢尔，宇哥获得经验四千。叮，你的随从伊诺谢尔，宇哥等级升到了十八级。全服公告：恭喜 2,333 新手区玩家，星火燎原成功击杀球魔洞二层 BOSS 于傲天。作为首个攻略该层的新手区，将获得奖励：全员对球魔洞一族伤害提升 5% 听到系统提示后，门外的众人这才纷纷回过神来。皇朝不败，不禁咽了口唾沫，连一分钟都不到就搞定了。这和咱们刚打的是一个 BOSS。一旁的其他玩家也是一脸怀疑人生。将战利品全部拾取完毕，刘玄走到。皇朝不败的身边，拍了拍他的肩膀，笑道：“干得不错，以后继续努力。”说完，便在对方惊愕的目光中，将一条法师的套装腰带塞进了他的手中，然后朝第三层的入口走去。皇朝霸业见状，顿时大怒，看向皇朝不败的目光中充满了杀意。而此时，皇朝不败也才回过神来，赶忙解释道：“王王少，他那是在挑拨离间，我绝对没有给他报过信。”“哼，没有最好。若是让我知道……”你们当中有谁出卖老子？老子定会让你们全家都后悔来到这个世上。皇朝不败，抹了抹自己额头上的冷汗。王少，那家伙就是个毫无根基的散人，也就开局运气比较好而已。咱们这些人没理由放着大好的前途不要，去给这种人当内奸啊！他故意这么搞事情，无非就是想让我们自己内乱，他好独吞剩下的 BOSS 和资源。一旁的其他玩家也都纷纷附和道：“是啊，王少，我们怎么可能会出卖您呢？您可是我们的衣食父母啊！这家伙实在是太阴险了。”皇朝霸业沉吟了片刻后，觉得也是。皇朝不败，给自己当了那么长时间的狗腿子，自己如今好不容易转正了。他跟在身边也拿到了不少好处，没理由在这时候反水。但为防万一，他还是决定今后要多培养几个可靠点的心腹，不能把所有大事全都交给皇朝不败来办。否则，万一他真是内奸，那自己可就真成大冤种了。殊不知，他这自作聪明的举动，却是正中了刘玄和金亮两人的下怀。如今，皇朝内部阶级相对稳定，金亮一个刚入会不久的新人玩家所能探听到的消息十分有限，所以他必须要让皇朝霸业对自己身边的人起疑，如此一来，金亮才会有机会向上爬。从山洞中出来，刘玄也给金亮发了条消息：“我能做的就这么多，剩下就看你了。”嘿嘿，放心，剩下的交给我吧，你自己一定要小心，千万别暴露。”刘玄郑重其事地说道：“那家伙的报复心理很重，要是被他揪出来，你估计得被他惦记一辈子。”放心，只要我愿意，没人能查到我的信息。对于自己的技术，金亮显得十分的自信。见对方能有如此自信，刘玄也就放心了。将两人的聊天记录清理之后，他这才仔细看了眼刚才的掉落。这次 BOSS 总共出了三件装备和一本技能书，装备名称：愈合权杖，治疗效果加60。体质加15灵力加20精神加20特性：无私。所有治疗技能有 30% 概率额外治疗一名队友。使用等级20。装备品级青铜级。职业限定治疗师。描述一株铃木枝丫做成的法杖，法杖的数值中规中矩，但无私这个词条确定这根法杖的价值起码翻了两倍。因为有了这个词条，治疗师的总体治疗量至少能提升 20% 尤其对于一些没有抽到群体治疗的玩家，提升尤为巨大。另外两件装备则是治疗师的套装裤子和攻手的套装护腕。经过三个多小时的努力，如今刘玄包里已经存了七十多件套装。至于最后一样东西，则是一本御妖师的技能书。第十八章，坦诚相见。
御妖师这个职业的定位主要取决于他所召唤的妖兽。如果召唤的是输出类型的妖兽，那他的定位便是输出；如果召唤出来的是防御类型的妖兽，那他的定位就是 T。而刘玄手里这本技能书所能召唤的，却并非寻常妖兽，而是鱼人。技能名称：鱼人召唤。技能类型：主动。技能描述：召唤鱼人首领鱼傲天为你作战，施法时间15秒，冷却时间10分钟。技能品级。B， 如果召唤出来的鱼傲天技能跟刚才 BOSS 的一样，那这本技能就是相当值钱了。只可惜他自己不是御妖师，也没办法学这技能。将包里的东西整理完毕之后，他刚准备看看第三层的情况，玉玲珑便给他发来了一条信息：“我们等级基本都已经15级了，好，那你到第一层的入口等我。”两人碰面之后，刘玄便将早已准备好的50多件套装交易给了对方。这些装备是给那十几个操作和实力都不错。且已经和红尘正式签约的玩家准备的，按半价折算完是220万，我下线转给你。刘璇点了点头，也直接选择下线，准备去趟厕所，摘下头盔，看着躺在自己身旁的少女刘璇，也不由佩服起对方的胆量。你就不怕我色心大发，直接把你吃了？诸葛林闻言，嘴角露出一抹浅笑。我本就是你花钱买来的，你想什么时候吃都可以。那柔媚的语调让刘璇忍不住打了个激灵，赶忙起身跑去厕所。喂。先别跑啊！先把你的银行卡号给我。看着对方那落荒而逃的模样，诸葛林不禁掩嘴轻笑道：“刘璇，从钱包里掏出银行卡递给对方，还是决定跟对方摊牌。我叫你过来，只想看看你们的诚意，并没有别的意思。你还是别拿这种话打趣我了。”诸葛林接过银行卡后，只是淡淡说了一句：“你先别急着上游戏。”两人各自解决完问题后，诸葛林给自己接了杯水，喝了一半后，再次将杯子递给刘璇：“我从来不会拿自己的身体来开玩笑。”这次刘璇没有拒绝，接过水杯一饮而尽。你起码得先给我一个理由吧？以你的名气，什么样的男人你找不到？为何要选我这么一个被人抛弃、名声尽毁的人？因为你够年轻，长得也够帅，这个理由你信吗？看到对方那一脸不信的表情，诸葛林笑着继续开口道：“林伯伯曾经救过我和我妈的命，所以我一直欠着林家一份恩情。游戏里的林家美少女本名叫林若男，是林伯伯唯一的一个女儿。”他这次建立工会，不管是对他自己还是对林家都非常重要。我从金国那边辞职过来帮他，便是想还林家这份恩情。但他呢，有一个哥哥名叫林英豪。自从我出名后，他就一直缠着我，想让我做他的女人。八卦是人类与生俱来的天性。对于这种豪门恩怨故事，刘璇也是颇有些好奇。能做林家的媳妇，是多少女人求都求不来的事情，你为何要拒绝？诸葛林摇了摇头：“你误会了，他想要让我做的。”仅仅只是他养在外面的女人之一，并非他法定意义上的妻子。这样的女人，他在外面没养有十个也有八个。如今，我为了帮他们林家争取利益，把自己当筹码送到你这，便算是还了林家的人情，同时也能摆脱那家伙的纠缠。对于诸葛林这有些天真的想法，刘璇不由嗤之以鼻。啊，你觉得我一个无权无势的孤儿能守得住你吗？能，因为林家现在需要你的帮助，而且林伯伯是一个十分正直的人。他是绝不会允许自己儿子做出强抢他人妻女的事情。说完，他走到刘璇面前，神色郑重道：“从我选择进入你房门的那一刻起，便已经算是你的女人。我之前跟你说的，并非玩笑，而是认真的。”两人互相对视了一阵后，刘璇直接将手伸进了对方的裙摆里。此时，他才发现对方竟然真的没有任何防备，直接就是空挡。诸葛林娇躯不由微微一颤，但任由刘璇如何抚摸，他都没有反抗，同时口中还不时发出那令人销魂蚀骨的娇吟声。看着对方那一脸任君采撷的模样，刘璇也终于忍耐不住，直接将对方按倒在床上。这回他也顾不得对方说的是不是真的了，撩起对方的衣裙，俯身便吻了下去。伴随着少女的一声痛呼声响起，很快整个房间中便充满了异样的气息。半个多小时后，刘璇终于神清气爽的再次进入了游戏。等诸葛林也上线之后，他便将之前那把治疗师法杖和御妖师的技能书全都交易给了对方。法杖你留着用，技能书你看看工会里有没有适合的御妖师。没有的话，就直接挂交易行卖掉。虽说被对方算计入局，让他感觉有些不舒服，但对方刚才的表现和床单上的那一抹嫣红，也足以将他心里的这些负面情绪给抵消。嗯，谢谢玄哥哥。交易完成后，他直接在刘璇脸上亲了一口。玄哥哥加油，好好刷怪升级，争取多赚点奶粉钱。刘璇顿感哭笑不得，你真当这是拍电视剧呢？咱们这才第一次，哪那么容易怀上？嘻嘻，这可说不准哦。我刚算过了，我正好是在排卵期。诸葛林难得有些俏皮的说道：“好好，那我挣奶粉钱去了，你也赶紧去跟他们会合吧。”两人分开后，刘璇便直接传送进入了第三层。
。刚从传送阵中出来没多久，一股蛇类特有的腥臭的感觉便扑面而来，这让他感到十分的不适。往前走了一段之后，一股莫名的危机突然从刘玄身后袭来，刘玄没有丝毫犹豫，直接闪身向一侧避开，同时手中长枪也横扫而出。下一秒。一名蛇人族的刺客便被他从前行状态给逼了出来。怪物名称：被囚的蛇人族精锐，品级：精英，等级：二十一级，生命值：五千，法力值：四千，攻击力：四百二十，防御力：二百一十，技能：伏击，无视目标百分之五十防御，对目标造成百分之四百攻击伤害，并使对方眩晕三秒。刘玄冷哼一声，手中长枪化为一道寒芒，直接朝对方刺了过去。蛇人精锐见状，连忙闪身避开，同时身躯仿佛柔弱无骨一般，直接沿着长枪盘旋而上，对准刘玄持枪右手就咬了过来。这一幕让刘玄不由吃了一惊，赶忙将右手回收，左手朝长枪末端用力一拍，长枪立时朝前方飞出。而他自己在避开蛇人的攻击后，立马朝长枪的方向飞奔，重新捡起长枪。他没有丝毫犹豫，直接反身刺出一记回马枪，负 6,678 暴击。那名蛇人精锐也没想到刘玄反应居然如此快，直接被一枪刺穿了额头，当场殒命。看着地上掉落的战利品，刘玄并没有急着去捡，而是先将伊诺希尔给召唤出来。嗯，好臭！主人，你怎么跑到蛇人族的地盘了？伊诺希尔刚一出来，便立马捂住了自己的穷鼻。这是囚魔洞的第三层，你小心点。这些蛇人刺客十分的狡猾。将地上掉落的二十个铜币和毒囊捡起来，刘玄直接对身旁的伊诺希尔道。你用群星坠落，我倒要看看这帮家伙要怎么藏。伊诺希尔点了点头，随着他双手平举，无数道星光全都朝四周倾泻而下。负 2,056 负 2,056 潜伏在附近的十几个蛇人全都被群星坠落的伤害给命中，愤怒的朝伊诺希尔冲了过来。刘玄停枪朝其中一个方向杀去，将三名蛇人击杀后，他转身将手中长枪抬起。数十道铁级虚影瞬间将冲向伊诺希尔的蛇人给淹没，负四千八百五十六，负九千七百一十三，暴击，负四千八百五十六。在两人的默契配合之下，十余名蛇人精锐仅在片刻之间便全部被击杀。确认周围已经没有危险之后，刘玄便开始俯身拾取战利品。然而就在此时，一道蛇人虚影突然出现在了伊诺希尔身后，手中两把泛着寒芒的匕首直接朝他的后腰刺了过去。第十九章。两女相见，伊诺希尔察觉到身后传来的一股强烈杀意时，立马变换成了巨熊形态，负 2,873 仅仅一击便将伊诺希尔的血量打掉一半。与此同时，他的头顶上也直接出现一个高达五秒的眩晕标记。刘玄见状，顿时大吃一惊，急忙提枪朝对方冲去。蛇人虚影连续补了两刀后，看到刘玄靠近嘴角，不由浮现出一抹冷笑，这表情让刘玄瞬间汗毛倒竖了起来，直接开启无畏之躯。同时，手中长枪立时化为一阵红芒，朝虚影刺了过去，负一万零六百一十六，暴击。就在他将虚影击碎之时，一股凌冽的杀意也从他身后升腾而起。一名身材消瘦、双目泛着碧绿色光芒的蛇人，直接挥舞双臂，狠狠刺在他的后腰。好在他身上千奇卷四方体的护盾并没有消失，对方的这次偷袭也仅仅只是打掉了刘玄身上 2,500 多点的护盾值，就连技能附带的眩晕效果也直接被免疫。这一幕让那名出手偷袭的蛇人不禁感到有些错愕，而此时刘玄也已经成功稳住身形，但他并没有急着与对方交手，而是先护在伊诺希尔身边，因为此时他的血量已经只剩不到一千点，万一对方再给他来个声东击西，伊诺希尔很有可能会被秒杀。那名蛇人看到刘玄如此谨慎，也不敢拖大，嘿嘿怪笑两声后，直接朝洞穴深处退去。伊诺希尔醒来后也是一阵后怕，赶忙给自己和刘玄回满血量。主人，刚才那个蛇人好恐怖，即便是我以前全盛时期，也不敢说能打得过他。刘玄此时也是一脸凝重，他应该就是这层关押的蛇人首领。如果不能先将他解决，那我们在这里随时都有可能会被他阴死。可惜我还未到二十级，无法使用探知之风，不然我还是能察觉到他靠近的。刘玄点开伊诺希尔的面板看了下，目前他的等级才刚到十八级的百分之十，想到二十起码还要回两层再刷差不多两个小时，这显然有些得不偿失。因为玩家击杀低于自身三级以上的怪物是没有战功的。思忖片刻之后，他直接给诸葛灵发了条消息：“灵灵，工会里有人学会了侦破前行的技能，或者无 CD 持续的范围 AOE 技能吗？”诸葛灵那边很快便给出了回复：“我就可以啊，我十五级领悟的技能名叫御灵驱魔阵，能持续治疗法阵里面的队友
也能对进入法阵的人造成伤害。CD 多长时间？没有 CD， 但开了之后会持续掉蓝。我现在的蓝量最多能开50秒左右。刘玄闻言不由一喜，那你们那边缺治疗师不？不缺你就过来找我。另外最好再叫一个拥有嘲讽技能、比较抗揍的人一起过来。不缺啊，现在会里大部分都是妹子，治疗师足足有八个。嗯，那你过来，我在三层入口等你。将聊天框关闭之后，诸葛林和林家美少女打了声招呼，便带着一个名叫荀小小的十六级御妖师一起前往了传送阵。这让林家美少女心里顿时感觉不平衡了。大神，你见色忘义，刷级居然只带玲玲不带我。而刘玄只是默默回了一句：“别瞎说大实话。”另外，记得今晚把合约弄好，明早带过来找我。哈、啊、哈，本小姐不干了，本小姐要罢工。哦，林家美少女，在等对方过来期间。他又联系了下战无极，准备将包里剩下的二十多件套装卖给了对方。如今套装的价格有所回落，已经掉到了八 W 左右。相比二三三三区这边目前相对和谐的环境，十四区那边皇朝和战神殿为了抢夺一层 BOSS 已经打得不可开交，双方人马平均等级基本都掉了二到三级。就连战无极这个会长的等级都已经从十七级掉回了十五级，身上的套装都爆出去两件。此时双方的人马依旧在 BOSS 房门前对峙。看着对方核心成员身上越来越好的装备，黄泉也不禁感到有些棘手。自己这边是有整个2333区的人为他做后勤，装备都不见得比对方好多少。显然，对方背后也有其他势力在暗中支持。再继续打下去，最终恐怕只会落个两败俱伤。如此一来，明天的守城战，他们整个14区都有可能面临危机。陈疯子，咱们两边各出十个人去打 BOSS， 战利品评分如何？战无极闻言嗤笑一声：“怎么，这才打多久？黄老狗你！”这就怕了，你若是想明天全区一起流浪，那咱们就继续打，大不了大家一起回一级重练。黄泉面色阴沉的回怼道：“想啊，回一级就回一级，只要你敢打，本大爷绝对奉陪到底。”看着对方那一脸凶狠的模样，黄泉也丝毫不怂：“少他妈跟我装腔作势，行不行？就一句痛快话。”战无极双手拄着重剑，冷眼看着对方：“行，不过出东西我要先挑，可以，但你得跟我交个底。”那个星火燎原是不是你们的人？他要是我的人，你们二三三三区的人还能安稳在那刷装备？黄泉点了点头，没有再跟对方争论，直接给黄朝霸业发了条消息：“王少，昨天被开除的那个刘玄，现在的位置查到了吗？”他之前问过二三三三区那边的人，他们和星火燎原的冲突可以说完全就是对方故意挑起的。如果双方之前没有什么深仇大恨，那他完全没有必要来招惹黄朝，而且。根据和他交手之人的描述，对方的操作风格和刘玄以往的风格十分的相似。如果这个星火燎原真的就是刘玄，那他们必须趁着对方现在还没崛起，直接在现实中将他铲除，否则将来一旦让他成长起来，那将会后患无穷。黄巢霸业收到消息后，很快便进行了回复，查到了他就住在南海别墅区旁边的一个景物家属小区。你连夜派人去他那里看看，我怀疑他就是那个星火燎原，不太可能吧？那家伙。昨天走的时候跟个丧家犬一样，哪还敢招惹我们？小心无大错。行，那我安排附近的兄弟去看看。而此时的刘玄那边，诸葛林刚从传送阵中走出，便看到一个容貌绝美的少女正抱着刘玄的胳膊在撒娇。这一幕让诸葛林脸上的笑容不由一僵。一旁跟他一起过来的荀小小见他如此神情，不禁好奇道：“玲玲姐，你咋了？”正被伊诺希尔搞得有些头大的刘玄，听到这边动静后，赶忙将他甩开，溜了过来。怎么那么久？路上是遇到什么事了吗？诸葛林并未作答，只是看着他身后的伊诺希尔。此时，他也注意到了对方那尖尖的小耳朵和那与众不同的碧蓝色双眸。他是看到诸葛林那有些异样的神色，刘玄哪里还不清楚对方的想法，直接揽着他的小蛮腰介绍道：“他叫伊诺希尔，是我之前收的随从，你叫他小伊就行。”诸葛林闻言不由松了口气，同时俏脸也有些微红。以往游戏里都是别的男的。为了他争风吃醋，大打出手，没想到自己如今也会有跟别人争风吃醋的时候，而且对象还是个 NPC。小伊你好，我叫玉玲珑。伊诺希尔上下打量了诸葛林一眼，虽说不怎么愿意，但他还是与对方握了握手。玲珑小姐你好，很高兴认识你。精灵一族本就十分高傲，一向看不起别的种族。他在刘玄面前百依百顺，主要还是因为自己的命运如今已经掌控在刘玄手中，而且刘玄的实力也足够强。至于其他人类，他压根就不想去理会。双方互相介绍完了以后，刘玄也没有再多废话，直入主题道
。一会进去之后，你们和小一抱团战一起。如果对方前来偷袭，寻小小，你立马控制你的宠物，开启群嘲。两人等级虽然只有16级，但套装都已经齐全，硬抗 BOSS 一击不死还是能做到的。寻小小连连点头，知晓刘玄的身份后，他也是十分的兴奋，莫想到自己居然也有机会让大佬带飞。更没想到的是，这位大佬居然是他们工会的老板之一。这让他对工会未来的前途也充满信心了起来。第二十章，战奎丁。看到寻小小这个有点婴儿肥的小萝莉，竟召唤出来一个如此高大丑陋的狂暴魔猿，这让刘玄不禁感觉有些古怪。三人出了安全区域后，玉玲珑直接开启了玉灵驱魔阵，众人脚下瞬间出现了一个带着神秘图案的法阵。法阵的范围虽然只有二十乘以二十，但以伊诺希尔和刘玄的反应速度，也已经足够应对。穿过之前他们清怪的那片区域之后，伊诺希尔。直接再次开启了群星坠落，下一秒潜伏在附近十几个蛇人精锐全都被 A 了出来。看着对方那高达二十一级的等级，玉玲珑和寻小小全都吓得花容失色。有了之前的经验，刘玄也不敢离他们太远。在法阵边缘将一名蛇人点杀后，刘玄直接反身施展出了千奇卷四方。那些包围过来的蛇人尚未靠近三女，便全都被冲锋而过的铁骑虚影踏成了一堆肉泥。看着周围倒下的一地尸体和那高达四千八百多点的伤害。两女顿时被震惊的无以复加。如今，他们即便是套装齐全，在两层打那些十八级的小怪，最多也就能打一千出头的伤害。而刘玄仅仅只是一个群攻技能伤害，就比他们高出了四倍。最让他们更为吃惊的是，原本他们还以为如此高伤害的技能 C D 必然会很长，但没想到，仅仅过了一分钟，刘玄便再次施展出那个技能，带走一大波小怪。震惊之余，两人的经验值也是蹭蹭的往上涨。一行人仅仅刷了半个多小时的时间。他们二人的等级便已经升到了十七级，看来那家伙还挺谨慎的，多半个小时还没看到他现身。刘玄坐在地上回蓝，神情有些郁闷的说道：“诸葛林也是若有所思，会不会是因为我们人多了，他没把握，所以一直不敢现身？”刘玄点了点头，有这个可能。一会你们抱团，我往外走看看。主人，要不还是我去吧，我用巨熊心态防御比较高一些。”伊诺希尔挽着他的胳膊，有些担忧道：“而且我爆发能力不足，万一他直接偷袭我们这边……”我可能没办法就得了他们两个。两女闻言顿时有些汗颜。玉玲珑还好说一点，毕竟人已经刻上刘玄的形状，躺得比较心安理得。但寻小小却是才刚和刘玄认识，进组以来一直都是躺着拿经验，一点忙都帮不上，这让他心里多少有些过意不去。刘玄也有些纠结，他如今没有任何突进技能，想要远程救援却是比较困难。如今知道对方只是个 NPC， 诸葛林对于两人偶尔的亲密举动倒也看得很开。毕竟这年头，有哪个男的还没一两个纸片人老婆？还是让辽源去吧，不然万一那个蛇人制造分身先后突袭我们，那他夹在中间救援的难度将会更大。玉玲珑同样挽着刘玄的另一条胳膊，语气温柔道：“看着眼前幸福的一家三口，一旁的荀小小顿时觉得自己才是最应该出去的那个。毕竟他虽然喜欢养狗，但他不喜欢吃狗粮啊。”玉玲珑的这想法，刘玄也比较赞同。嗯，玲玲说的有道理，还是我去吧。回满蓝后，他便直接起身离开。玉玲珑在他离开后，也直接开启了玉灵驱魔阵。刘玄此时也已经升到了21级，那些隐身在他附近的蛇人精英基本都逃不过他的感应，全都被他揪出来逐一清理掉。一连击杀了近十只精英怪后，刘玄终于再次感受到了那股浓烈的杀机。只是这次他没有回头，而是直接朝前方释放了一记千奇卷四方，隐藏在前方的八个蛇人族精锐瞬间就被秒杀，而他身后的那道杀机。此时却是突然消失。刘玄见状，冷笑一声，长枪直接朝刚刚施展技能的方向刺了出去。叮！伴随着一道金属碰撞的声音响起，一个略显消瘦的蛇人直接被刘玄给逼了出来。双方近身交手了两个回合之后，那名蛇人便再次飞身后退，消失在了黑暗之中。刘玄向前追出一段距离，顿时觉得有些不对，赶忙飞身往三女的方向跑去。而此时，玉玲珑也在队伍里发送求救信息：“他的分身在我们这里。”等他赶回时，寻小小召唤出来的魔猿血量已经掉了一大半，就连玉玲珑也处于半血的状态。伊诺希尔看到他赶回到附近后，直接切换成月影形态，并释放出群星坠落。潜伏在刘玄必经之路上，正准备对他进行偷袭的蛇人首领，直接被技能命中，显现了身形。刘玄直接大步冲到对方身前，然后抬手就是一记穿云刺。蛇人首领双手持刀想要格挡，但他的力量显然远不如刘玄，虽说将技能伤害给格挡住。但穿云刺附带的控制效果，却是直接将他击倒在了地上。直到此时，刘玄才终于看到了对方的基本信息：蛇人首领奎丁刺客，品级青铜 ，boss， 等级
二十四级，生命值六万九千，法力值五万一千，攻击力六百五十，防御力四百一十四，技能蛇影暗影伏击前行。蛇影，制造出一个拥有一万点血量的蛇人虚影，虚影继承自身 100% 攻击力及技能，存在时间60秒。暗影伏击，瞬移至目标身后，对目标造成 400% 攻击伤害。该技能无视目标 50% 防御，并使目标眩晕5秒。前行。使自身进入前行状态，战斗中使用时，技能将会进入60秒冷却。玲玲，你拿好小小的魔元，小一你先跟我集火他本体，分身先不用管。两人一番暴力输出之后 ，BOSS 的血量瞬间被打掉了一万多。眼看 BOSS 马上就要起身，刘玄直接对着伊诺希尔喊道：“小一捕月火术，月火术是一个持续伤害类型的法术，有只要对方身上一直挂有这个状态，那他们就不用担心 BOSS 会再次前行逃跑。”而他自己则是抬脚朝对方的身上踏了过去，看到刘玄如此得寸进尺，奎丁脸上顿时浮现一抹阴狠之色，身形立马消失在了原地。刘玄见此，冷笑一声，在手中长枪猛然倒转，一记标准的回马枪直接朝身后刺去。叮，双方兵器相撞的声音再次响起，奎丁的身形直接被击得倒退了一步。而此时，刘玄身上千奇卷四方的护盾效果也已经消失，头上直接出现了一个五秒的眩晕标记。奎丁见状，顿时大喜，直接提起匕首朝刘玄刺了过来。然而下一秒，刘玄身上便猛然爆发出一阵红光，身上的控制效果瞬间就被解除。侧身避过对方的突袭后，刘玄再次挺枪一记穿云刺，直接狠狠扎在了对方的后心上。负五千五百六十，暴击！奎丁眼见一击落空，蛇尾也直接朝刘玄身上扫了过来，直接将他身上的铠甲赋予的护体盾击破。刘玄的身形也被这一击打得一阵踉跄。两人都面带杀意的瞪了眼对方后，直接再次抄起各自的兵刃朝对方冲去。看到双方互相厮杀的身影，玉玲珑、荀小小全都震惊的无以复加。他们之前的那些队友的意识和操作，跟刘玄比起来，那简直就是弱爆了。玉玲珑在游戏圈里也混了不少时间，这等操作他也仅仅只在九天工会的红衣剑魔李成道身上见过。此时，他们也终于明白为何刘玄能凭一己之力霸占榜一的位置这么久。双方大战了近五分钟过后。奎丁终因寡不敌众，倒在了刘玄脚下。而随着他的倒下，三层那些蛇人精锐身上的前行效果也终于全都被解除。叮，恭喜你击杀了24级青铜 BOSS 奎丁，获得经验 7,000 战功100。你的随从伊诺希尔宇哥获得经验 3,000。叮，你的随从伊诺希尔宇哥等级升到了19级。全服公告：恭喜 2,333 新手区玩家，星火燎原成功击杀球魔洞三层 BOSS 奎丁。作为首个攻略该层的新手区，将获得奖励：全员对球魔洞一族伤害提升 5% 第二十一章，找上门的王家。十四区皇朝工会的练级队伍里，黄泉听到第三层手杀的全服公告，脸色变得更为阴沉了起来。将眼前一只鱼人精锐击杀后，他直接给王涛发去了消息：“王少，我让你派人去查刘玄那边的情况，你去了吗？”皇朝霸业看到消息后，不由冷哼了一声，心里一阵暗骂：“操！”这家伙真他妈以为自己还是工会会长呢？他如今虽然已经接过了会长职务，但他的能力与威望都不足以服众，所以工会大部分权力依旧在黄泉身上。王在兴之所以做出如此安排，便是担心王涛过于急功冒进，使工会蒙受不必要的损失。王涛此时心里虽然不乐意，黄泉的问话他也不得不回。派了，不过那个小区安保管得很严格，他们还在想办法。黄泉见此，也只能耐心等待对方的回复。而世界频道上已然炸开了锅，我去辽源大神，你能不能收起你的神通，给别的区一点活路啊 ？T M 的别说了，我一个2333区亲友刷了一小时就爆了两件套装，我同样刷了一小时，结果连套装的影子都看不到。Ad 乱世征途官方，能不能开个转区功能啊？我好想去2333区啊！球魔洞三层看到 BOSS 倒下之后，两女全都兴奋地跑了过来。哇，辽源大佬，你这操作实在是太秀了，能不能教教我啊？荀小小一脸激动，水汪汪的大眼中满是崇拜之意。你的操作也不错啊，配合你家魔猿居然能抗住那个虚影那么久。刘玄蹲下身子，一边查看着 BOSS 的掉落，一边笑着回应：“我能抗住，那是因为有玲玲姐在。我操作其实很一般的。”玉玲珑闻言揽着他的纤腰笑道：“小小，你别妄自菲薄，你的操作可一点都不差。”就在两人互相恭维之际，刘玄也已经将 BOSS 的掉落全都发到了队伍频道。装备名称：蛇影指环。体质加 15， 力量加 15， 敏捷加25特性剧毒。
自身近战攻击有一定几率使目标进入中毒状态，每秒损失自身攻击 x 30% 生命值，持续时间10秒。该效果可刷新，不可叠加。使用等级20装备品级青铜级，职业限定无。描述一枚带有剧毒的指环，千万别把它带到不该带的地方。技能书：疾风突刺。技能类型：主动。技能效果：向前方5杠三十目标发起冲刺。对目标造成 150% 点攻击伤害。若自身力量大于对方时， 1 0 0概率击倒对方3秒；若自身力量小于对方，则击倒概率降低为 30% 冷却时间20秒。职业限定：骑士。技能品级 ：B 级。球魔攻守战靴。球魔御妖师护腕。还真是想什么来什么，自己正打算去交易行找找，看有没有适合的他的位移技能书。没想到这个 BOSS 直接给他爆出来了。另一个戒指则是刺客用的，他虽然也能用。但性价比并没有他身上的暴击戒指高。玲玲，刚才那本御妖师技能书你处理了吗？刘璇揉了揉对方的大长腿，问道：“还没呢，咋了？你给小小看看，他要是喜欢就给他吧。”说完，又望向一旁的萝莉少女，笑道：“小小，你看看，要是不喜欢我，我就把两件套装或者戒指分配给你。”徐小小闻言，赶忙摆手道：“不用不用，大神，你们能带我升级，我就很知足了，装备就不用给我了。”嘻嘻，这技能召唤的可是第二层的 boss 哦。你确定你不想要？玉玲珑将技能书发到队伍频道里，笑道：“看完技能书的描述后，寻小小顿时两眼放光。他目前能召唤的就只有一只野狼和狂暴魔猿，野狼就别提了，品级只有 D 级，狂暴魔猿品级倒是 B 级的，但基本没有什么输出。而这本技能书正好能补足他这个短板。但这东西目前起码价值十来万，实在太贵重了，他有点不太敢收。看对方那犹犹豫豫的模样，玉玲珑直接将他塞进对方怀里。”都是自己人，你就别客气了。嗯，谢谢玲玲姐，谢谢大佬。今后有用到小妹的地方，你们尽管吩咐，我一定随叫随到。说完，还悄咪咪的给刘璇抛了个媚眼。刘璇见状，赶忙轻咳一声，来学完召唤出来看看。我也很好奇，他的技能会不会有改动。寻小小连连点头，直接当场进行了召唤。很快，一个身材高大、手持法杖的鱼人便出现在众人面前。伊诺希尔看到后一脸嫌弃，扑到刘璇怀里撒娇道。主人，你以后可千万别契约这么丑的东西，不然人家肯定会抑郁的。这让一旁的玉玲珑顿时有些不高兴。刘璇见此，也只能无奈的叹了口气。奇人之福可不是这么好想的。于傲天对原有技能变化并不是很大。狂狼滔天，对60乘以60范围内所有目标造成 300% 攻击伤害，并附加一层狂浪标记。对方每拥有一层狂浪标记，受到该技能伤害提高 20% 狂浪标记最多可叠加三层。冷却时间十秒，号令三军，召唤两名鱼人战士为自己作战，持续时间六十秒，冷却时间六十秒。让刘璇感到意外的是，于傲天召唤出来的鱼人战士实力居然和普通的 C 级召唤兽相差无几，光凭这一点，他的实力和作用就要远比狂暴魔猿强。确认了这点后，今后再爆出类似的技能书，他也就清楚该如何定价了。在看完于傲天的技能和属性，寻小小直接兴奋地蹦了起来。玉玲珑温柔的脸蛋上狠狠亲了一口，玲玲姐，我太爱你们了。玉玲珑宠溺的揉了揉对方的脑袋。正当三人准备继续开始练级时，刘璇突然感应到外界有人在敲自己的房门。玉玲珑也有些疑惑的望向他。刘璇摇了摇头，直接选择了下线。两人刚刚在运动时，诸葛灵比较害羞，所以此时房内并没有亮灯。砰砰砰！姓刘的，老子知道你在里面，赶紧给老子开门！听到对方的声音。刘璇不禁皱了皱眉，诸葛灵此时也已经下线，赤裸的娇躯趴到刘璇身上，小声问道：“是你认识的人吗？”刘璇摇了摇头，这个声音听起来十分的陌生，他并不认识。砰砰砰！快开门，否则等老子自己动手进去，可就没那么好说话了。两人将衣服穿好后，玉玲珑便直接打电话准备报警。刘璇见此也没有阻拦，下床后他直接从床下掏出两根钢管，然后走到房门边上戒备。电话接通后，诸葛灵直接低声将他们的情况描述了一遍。门外的大汉似乎也听到了诸葛灵的声音，有些疑惑道：“怎么是个女人的声音？王少不是说那家伙是男的吗？难道我们找错地方了？”另一名刀疤男子看了看手机里的信息后说道：“确实是这个地址没错。”得到确认，壮汉直接用钢签将门上的猫眼戳破，往里看了一眼。只不过房间里的光线实在是太暗，他根本看不清里面的情况。于是他索性直接抄起一旁的工具，强行破门。这种用于出租的房间，房门质量本就一般，对方仅仅用了一分钟左右的时间，便强行将门破开。
，为首的一名壮汉直接一手持着电筒，一手持着钢棍便走了进来。然而他才进入房间，藏在门边的刘玄便一脚狠狠踹在了他的膝盖上。只听到咔嚓一声骨裂声响起，壮汉便瞬间惨嚎着倒在地上。啊！我的腿！门外的两人顿时大吃一惊。那名脸上有刀疤的男子直接将手里的钢棍朝刘玄的方向捅了过去。刘玄闪身避开后。再次对准壮汉的膝盖，又是一脚飞踹。啊，三哥，猴子，你们快救我啊！门外刀疤男子顿时大怒，直接将手里的钢棍像投标枪一样朝刘玄的方向扔了过来。另外一名身材瘦削的男子，则是趁着刘玄避开铁棍的时机，快步冲了进来。同时，整个身躯猛然一跃而起，对着刘玄的头部就是一记是大力沉的跳劈。刘玄见状，赶忙屈身，用手中双棍招架。对方眼见一击得手后，便想要再次挥棍下劈。不想刘玄竟直接顺势一个翻滚，在避开他这一记重劈的同时，手中钢管直接狠狠砸在了他的小腿上。只听咔嚓一声脆响，男子立时步了同伴的后尘，惨嚎着倒在了地上。仅剩的那名刀疤男子看到刘玄举起手中短棍，想要朝他砸来时，立马吓得亡魂大冒，赶忙转身逃跑。可就在这时，一旁的电梯大门也缓缓打开，一名身着制服的警察直接从中走了出来。看到眼前情形，那名警察立马大喝道：“站住！”你们几个在干嘛？刀疤男子见状，还想要强行撞开警察逃跑，结果当场就被对方来了个过肩摔。下一秒，一对精致的银手镯便已经戴在了他的双手上。第二十二章，一见钟情。将三名歹徒全都考上之后，那名警察才向刘玄自我介绍道：“我叫秦武，小兄弟怎么称呼？”“秦警官你好，我叫刘玄。”双方握了握手，秦武大致了解了下情况后，也不禁对刘玄的身手连连称赞。警局那边此时也已经派人赶了过来，双方做完笔录，那三名男子便直接被警察带走。而刘璇这边因为有林家出面，也就免了往警局跑这一趟。看了有些狼藉的房间一眼，刘璇也只能无奈的叹了口气。房间的大门已经坏了，今晚自然不能继续住在这里。他刚回到床边，准备跟诸葛林商量，对方便已经从被窝里钻出来，抱住了他。害不害怕？刘璇伸手轻抚着对方那柔顺的长发，柔声询问道：“有一点，不过没想到你。”竟然真的会武术，刘璇不由一愣，他似乎从未跟对方说过自己会武啊。但看对方此时还有些后怕，他也就没有追问。以前在孤儿院时，跟老院长学了点三脚猫的功夫，不成体统的。诸葛林摇了摇头，这三个大汉都没能打过你，已经很厉害了。啊，听他们的对话，这三个人应该是王涛派来的。没想到他居然狠辣到这种地步。诸葛林伸手轻抚着刘璇的腹肌，神色也有些许凝重。我估计他是怀疑你就是星火燎原。所以才派人过来的。刘玄皱了皱眉，仔细回想了下今天与对方的接触，他自问应该没有露出什么破绽才对。不过现在时间紧迫，他也不再多想，直接收拾好贵重的东西，准备先去小区对面的酒店入住。林若男刚也有打电话过来，让刘玄两人一起回别墅住，但却被诸葛林给拒绝了。如今双方合约还没签，此事搬过去将会对刘玄十分不利。两人下楼后，刘玄看着对方走路还有些别扭，索性直接将他背起。诸葛林俏脸顿时变得微红，好在此时已经是半夜一点多，路上已然没了多少行人。到酒店后，刘璇直接在服务员那有些震惊的眼神中，花三千块开了一个最豪华的总统套房。房间内设施应有尽有，布置的也很豪华。之所以选如此高档的房间，主要还是害怕有人再进来打搅他们。眼下时间就是金钱，他不想再将时间浪费在这些琐事上。两人收拾停当后，便准备重新进入游戏。但在戴上头盔之前，刘璇还是想要先解开自己心里的疑惑：“你今天来找我之前，是不是就已经知道了我的身份？”诸葛林点了点头，一脸浅笑的回道：“嗯，我认识有一个朋友，他的绘画水平很厉害，能凭借你现有的容貌绘出你年轻或者老了之后的样子。我第一次见你的时候，就把你游戏里形象截图发给了他。呃，我游戏里面的容貌也不是我自己的呀。嘻嘻，这个游戏在建立角色时会直接绑定你的骨骼的，你可以对你角色的容貌进行微调。”但骨骼却是调不了的，只要骨骼不变，人的相貌差别并不会特别的大。说完，诸葛林便打开手机里面的一张素描人像，画上人物的容貌确实和刘璇有着六至七分相似。刘璇看完后也不禁感叹道：“啧啧，你这位朋友可真厉害。不过，你既然已经猜到了我的身份，那你就不怕我真是个瘾君子？”他始终觉得诸葛林似乎很了解自己，这种了解绝不是短时间内通过网络搜索所能办到的。诸葛林放下头盔，娇躯趴在刘璇身上，含情脉脉道：“如果我说我去年曾在新人交流会上见过你，然后对你一见钟情，之后便一直在默默关注你，你信不信？”刘璇闻言不由有些错愕
，自己的长相确实挺英气的，但也不至于让鼎鼎大名的女神妹仙对自己一见钟情吧？看到刘璇那有些狐疑的表情，诸葛灵也不说话，只是默默与对方对视。片刻之后，刘璇直接抬头在对方那诱人的红唇上亲了一口：“你都开始让我准备奶粉钱了，我还能有什么不幸的？”这话仿佛瞬间就将诸葛灵给点燃了一般，他直接直起身子，将身上仅有的睡衣脱掉，然后俯身就朝刘璇的双唇吻了下去。就在双方即将再次开启决战的时候，刘璇仅剩的一丝理智，最终还是战胜了欲念。好了，咱们以后有的是时间慢慢折腾，眼下先办，正是好不好？诸葛灵虽然心里十分不乐意，但最终还是只能无奈的点了点头。两人在线下耽误的这一个多小时，其他区的进度也已经开始追了上来。等级榜上，无名、女王大人的等级都已经达到了十九级，和刘璇只差了一级。诸葛灵本来还想回去跟大部队一起，但却被刘璇给拦了下来。如今双方既然已经把话彻底说开，那他也愿意信对方一次。毕竟就目前来看，自己还是稳赚不赔的。就在刘璇两人开始甜蜜双刷的时候，黄巢霸业那边已经气得将自己的客厅给砸了一遍。如今通过游戏内战功榜的积分变化，他已经可以肯定星火燎原正是刘璇。之前在俱乐部时，刘璇便处处将他压制，让他感觉十分的憋屈。为了将对方弄走，他不惜花费重金去收买李苑，事后还将他被开除的事情大肆宣扬。为的就是将他的名声彻底毁掉，不曾想对方非但没有就此一蹶不振，反而愈加的强大。最可恨的是，今天在游戏里他不但被对方威胁，而且还被摁到土里反复摩擦，让他丢尽了颜面。如果再任由对方成长下去，那他今后哪还会有好日子过？将茶水一饮而尽后，他直接将手里的水杯摔得粉碎。刘璇，你给老子等着，明晚就是你的死期！正当他拿起手机准备再找人去解决刘璇时，他父亲王在兴却突然给他打来了电话，刚一接通，电话那头便传来了王在兴的一顿臭骂：“连林首长的人你都敢动，你小子活腻了是不是？”王涛顿时被吓了一个机灵：“爸，爸，我没动什么林首长的人啊，我今天一天都在游戏里，老子怎么生出你这么个敢做不敢当蠢货，连对方背景都摸不清楚，就冒冒失失的派人去拆人家的房门？你他妈是虎逼生出来的吗？”王涛闻言不由一愣：“爸，您说的该不会是那个刘璇吧？除了他。”还能有谁？王在兴连连喘着粗气，显然是气到了极点。你当初信誓旦旦跟我说刘璇只比你强那么一点点，把他开了也无关紧要。结果呢？人家现在霸榜全服，你他妈连个前十名都上不去。以后他的身份要是曝光，我们皇朝还不得被别人笑死？不，不是，让人去查他的身份，皇权队长的主意，我就只是打电话通知了下手底下的人而已啊。王涛顿时感觉自己十分委屈，你少给我装蒜。你派黑老三他们过去，不就是想废了刘璇吗？我警告你，从现在开始收起你那点歪心思，老老实实把精力放到工会上。要是你再干出这种授人以柄的蠢事，你这个会长也就别当了，直接滚去养猪场喂猪去。说完，不等王涛答话，他便已经将电话给挂上。听到自己父亲那愤怒的咆哮，王涛顿时吓得面无人色，整个后背也被一阵冷汗浸湿。一想到自己有可能会被再次抛弃，王涛也不敢再胡来。赶忙连滚带爬的跑回房间登录游戏，有了之前奎丁的教训后，刘璇也不敢再大意，在三层连刷了一个多小时，将伊诺希尔等级刷到了二十级，诸葛灵的等级刷到了十九级，才进入第四层。离开第三层后，三人都纷纷松了口气，那种潮湿腥臭的味道，他们实在是闻够了。走出传送阵，刘璇不由深吸了口气，想要缓解一下心里的压抑，但下一秒，一股无比浓郁的胡骚味瞬间充斥了他的口鼻。让他差点连隔夜的饭菜都给吐了出来。第二十三章，来自皇朝不败的暗算。与前三层的潮湿环境不同，第四层的内部十分的干燥。唯一奇怪的地方就是他们在这一路上始终没有碰到小怪。原本以为这层的情况会和上一层一样，小怪都处于隐身状态。但伊诺希尔一发群星坠落砸下去后，却并没有跳出伤害。刘璇心里不禁有些怀疑，是不是已经有人先一步进入第四层，把前面的小怪都给清了？毕竟，现在距离他们击杀第三层的 BOSS 已经过去了近三个小时，那些第一梯队的玩家应该还是有能力击杀这层的小怪的。而此时，在距离三人不远处的一个阴暗角落里，皇朝的那名刺客街溜子正一脸兴奋地给皇朝不败发去消息：“不败老大，那个星火燎原已经进第四层了。”看到消息后，皇朝不败立即一脸兴奋地回到好，按原计划行事。三人又行进了一段距离后，才终于在通道的前方发现了一间石室。石室的面积约有一个足球场这么大，里面到处躺满了胡人的尸体，这让刘璇三人不禁感到一阵错愕。
。按理说，一般的怪物和 NPC 死亡后，最多三分钟，尸体便会被刷新掉。而这间石室里的胡人尸体，少说也有一两百具。想要在三分钟能将分散面积如此广的怪物全部击杀，即便是刘玄自己，恐怕也无法办到。这些胡人可能是某种机制或者剧情怪，一会进去，不管看到什么都别乱碰。刘玄神色郑重地对两女说道。诸葛林乖巧地点了点头。一旁的伊诺希尔却是紧皱双眉，有些拿捏不定道：“主人，我以前听组里那些前辈说过，胡人族很擅长布置幻境和魅惑类型的术法。这个石洞会不会就是个幻境？”刘玄也觉得对方说的有理，那你再使用群星坠落试试看。伊诺希尔点了点头，直接进入了月影形态。但随着一道道星光从半空中落下，周边的环境却依旧没有任何变化，这让伊诺希尔不禁怀疑，是不是自己猜错了？而之前一直未曾发言的诸葛灵，此时却突然开口道：“你们有没有发现，刚刚小一技能范围内的每具胡人尸体上都有星光坠落？”刘玄闻言，双眉不由一挑，手中长枪一抬，数十道铁骑虚影全都朝前方冲了过去。叮！恭喜你击杀了被囚的胡人精锐，获得经验336战功 1.5 点。你的随从伊诺希尔宇哥获得经验144点。叮！恭喜你击杀了被囚的胡人精锐，获得经验336战功 1.5 点。你的随从伊诺希尔宇哥获得经验144点。随着一连七道击杀提示亮起，刘玄嘴角不由浮现出一抹笑意。这不是什么幻境，而是这些家伙在装死。说完，刘玄便走到一具胡人尸体旁，一直用长枪平 A。果然，在第三下平 A 结束后，那名躺住装死的胡人便直接从地上蹦了起来。一枚散发着高温的火球在刘玄尚未反应过来之时，便已经狠狠砸在了他身上。负 1,158 吸收。刘玄见状，并未急着动手将对方击杀，而是先看了眼对方的信息。怪物名称：被囚的胡人精锐，品级：精英，等级：二十四级，生命值五千八百，法力值五千，法术攻击五百，防御力二百五十。技能：火球术，胡人伪装。火球术对目标造成 400% 点法术伤害，并有 30% 几率附加点燃效果，每秒造成 20% 法术攻击伤害。持续时间5秒，施法时间2秒。胡人伪装，使自身进入假死状态。当自身生命值低于 50% 将会自动解除。从假死状态脱离后，自身下一个技能施法时间降低 100% 持续5秒。描述：一群十分狡诈的狐狸，千万别小看他们。胡人精锐在丢出手里的火球后，并没有选择和刘玄近身缠斗，而是直接拔腿就跑。刘玄冷笑一声，一个疾风突刺加两记平 A， 便直接将对方给带走。搞清楚情况后，刘玄也就没有了顾虑，直接一发追往主北一个，将躺在地面上装死的这些胡人全部送走。诸葛林则是负责跟在身后拾取装备。就当三人开始慢慢放松警惕时，石室大门却突然被落下的一块大石给封死，而那些躺在地面上装死的胡人，在大石落下的那一刻，竟然全都爬了起来。刘玄见状，脸色不由一变，赶忙转身拽着两女往回跑，但他们的反应终究是慢了一步。几只比较靠近他们的胡人已然将手中的火球朝三人的方向丢了过来。门外，街溜子将石门封死后，立马兴奋地给皇朝不败发去消息：“老大搞定了，他们三个全都被我关在了里面。”皇朝不败收到消息，顿时哈哈大笑了起来：“干得漂亮！这次若真能搞死他们，你马上可以从工会里领到一件刺客套装。”石室的这个机关是皇朝这几名刺客前往四层探查情报时无意中发现的。当时他们深入石室一段距离之后，石室的大门便直接自动关闭。被困在其中的几人，甚至连惨叫声都来不及发出，便已经被那铺天盖地的火球给淹没。后来，几人重新回去石室外查探时，才发现石门附近其实是有一个开关，那个开关能直接将石门关闭或者锁死。只要石门锁死，那些胡人便不会主动起来攻击他们。得知这个消息后，皇朝不败立马安排人蹲守在四层入口附近。其他被这个机制坑死的玩家也被皇朝的人扣留警告，而他这么做的目的显然就是为了坑死刘玄。然后好在皇朝霸业面前邀功，王上您快看等级榜，我给您准备了一份大大的惊喜。”皇朝不败一脸谄媚的说道。之前刘玄在众人面前塞给他装备，导致现在工会当中已经有不少人对他起了疑心。如今难得有这么好的机会，他自然要好好表现一番，好证明自己的清白。实施内。几名胡人的一轮攻击，便已经将三人的血量给打得半残。伊诺希尔在一边跑路的同时，赶忙给三人一人套了一个顺发的回春术。诸葛林这边也是直接开启了御灵驱魔阵，然后给刘玄套了一个守护之盾。而那上百个胡人从假死状态脱离后，便立即朝三人的方向追了过来。
，整个石室的面积本就不大。等三人跑到石室大门时，最前面的几个胡人身上顺发火球术的 buff 依旧还在。刘玄见状，只能先将两女护在身后，同时立马开启了永恒之恋上的圣灵护体特效。连续的火球轰炸，瞬间便让他的血量如过山车般哐哐直掉。随着一道辉光从永恒之恋中洒落。刘玄本已见底的血量立马恢复到了 20% 而他自己也赶忙喝下一个药瓶，然后开启不屈战役，将身上的点燃状态驱散掉。熬过了这一波，后面追来的胡人身上的顺发法术的效果也已经结束，只能原地开始读条。而此时他千奇卷四方体的技能 C D 也已经恢复，看着前方那些一身狐臭的异族，刘玄眼中顿时浮现出一抹杀意。选中其中比较靠前的一名胡人后，刘玄立即施展出疾风突刺，冲到了对方面前。紧接着，手中长枪一抬，一道道铁骑虚影瞬间将前方的胡人大军给淹没。负 4,710 加235负 9,420 暴击，加470。负 9,420 暴击。在点钢枪 5% 的吸血效果下，刘玄的生命值瞬间回满，同时一个高达 176,625 点的护盾直接将他周身所笼罩。而伊诺希尔此时也已经冲到附近，看到刘玄将胡人仇恨全部吸引走了之后。他立马施展群星坠落，将那些残血的胡人全部击杀。只不过群星坠落这技能范围要比千奇卷四方大上不少。外围的一些胡人被群星坠落击中后，仇恨便直接转移到了他身上。伊诺希尔见此，并没有丝毫慌乱，而是直接化身成猎豹，进入了前行状态。等对方的仇恨再次转移到刘玄身上时，他才重新现身，进入月影形态，开始点杀附近的胡人。三人一番默契配合之下。很快，整个石室的胡人便全都被他们清理干净，爆出了一地的战利品。而在这些战利品中，一把血红色的长枪显得格外的耀眼。第二十四章血影枪。求魔洞三层，在皇朝不败的撺掇下，王涛有些百无聊赖的点开了排行榜。如今他的等级已经达到了十九级，在排行榜上排十五位，在普通玩家看来，他也已经算是一方大佬了。但他并没有因此感到高兴，因为如今他只要一日不能打败刘玄。那他便一日无法在王在兴面前抬起头，将排行榜大致看了看，前十名的依旧是那几个人，并没有什么变化。什么惊喜？你他娘的，有话快说，有屁快放，别耽误老子练级。皇朝不败，大致估算了下时间，石室里面的战斗这回应该也已经结束了。嘿嘿，您刷新下看看。王涛闻言有些不耐烦的点了点刷新。当他看到刘玄的等级已经从21级升到了22级时，心态顿时就炸了，直接一脚将对方踹倒在地上，骂道。你他娘说的惊喜就是星火燎原那个王八蛋升级了。此时他依旧不敢公开刘玄的身份，毕竟这种自断臂膀的行为实在是太蠢了。传出去，他们皇朝肯定会被同行给笑死。皇朝不败，这会也有些懵逼。升级，他难道不是应该掉级才对吗？说完，他自己点开排行榜看了一眼，下一秒，他脸上的表情顿时变得难以置信了起来。这不可能啊！这么多胡人同时释放火球术，他怎么可能挡得住？王涛不禁皱了皱眉，到底什么个情况？黄朝不败，咽了咽口水，将事情的经过详细描述了一遍。靠，这么好的一个机会都把握不住，你们是干什么吃的？黄朝不败闻言，只能默默低头，不敢再说话。刘玄那边将长枪捡起后，一连串的信息顿时浮现在他眼前：装备名称：血影枪，攻击力加60体质加18力量加14特性：血杀。造成伤害时有 20% 几率催发枪中血煞之气，使该次伤害提升 50% 使用等级24装备品级青铜级，职业限定骑士。描述：一杆赤铁打造的长枪，一名人族骑士曾凭他在异族大军中所向披靡，后遭小人出卖，被胡人大军用大火活活将其烧死，还真是一群狡猾的畜生。心里虽然骂归骂，但刘玄还是觉得这武器挺香的。毕竟，这还是他进入求魔洞以来第一次在小怪身上爆出青铜级别的武器。仅凭血杀这个特效，这把枪就能将刘玄的输出提高 10% 之十至百分绝对是现阶段的输出神器。不过可惜，他目前才22级，暂时还用不了。将战利品拾取完毕后，看着一旁若有所思的诸葛灵，刘玄不禁有些好奇道：“怎么，你是发现什么不对劲的地方了吗？”“嗯，按照刚才的机制，普通玩家进来根本不可能有活路。”我觉得这里面应该有某种机关能阻止大门关闭。刘玄朝石室大门处看了一眼，并没有过去，而是直接牵着他的葱白玉手笑道：“反正已经解决了，就别想那么多了。我们先继续往里走，如果还遇到这种石室再说。”看着两人如此亲密的模样
，伊诺希尔也不由撅起了小嘴，直接跑到刘玄身旁，用力挽住了刘玄的另一条胳膊。胸前那两座雄伟的山峰都被他挤得有些变形。一旁的诸葛林不禁有些羡慕，自己3 6 C 已经不算小了，但和对方比起来，感觉还是差了好多。三人行进了一段距离后，很快便再次遇到了一间与之前十分相似的石室。一番寻找过后，很快他们便在大门边上发现了机关。刘玄尝试了下。从外面将大门关闭之后，想要再次开启，就需要等待三分钟的时间。如此一来，他想要利用大门将小怪分割的想法也就没办法实现。将大门锁死后，三人便直接准备进入石室。潜伏在远处的街溜子见状不由一喜，直接前行走到机关旁边，准备故技重施。然而，他还没来得及触碰到机关，头上便猛然出现了一个眩晕标记，紧接着一记月火术便直接落在他身上。等他刚从眩晕状态下解除。一根根粗壮的藤蔓便已将他完全束缚住。刘玄两人此时也从石室中走了出来，一脸似笑非笑的看向他：“皇朝不败，让你来的？是啊，大佬，我也是被他逼着过来的，并不是真的想害你们啊。”街溜子赶忙求饶道：“你回去告诉他，像他这样手鼠两端是不会有什么好下场的。他若是不想将来也被扫地出门，就尽快做出决断。”“好好，我一定带到。”说完转身便想要溜走。刘玄见此，冷笑一声，手中长枪化作一道红芒，将对方免费送回了复活拳。之后，伊诺希尔又用探查之风排查了一遍，确认没有其他潜伏的玩家后，三人便继续进入石室开始练级。复活典礼，看着自己的死亡提示，街溜子顿时对刘玄恨得咬牙切齿了起来。思忖片刻之后，他并没有将刘玄的话转述给皇朝不败，而是直接私信告诉了王涛。王涛看完消息后，脸色也是变得十分难看。他能让林家的人出面找他爸，那说明刘玄已经知道那三个混混就是他派去的。如今自己工会的人又在四层阴了他一把，以刘玄那杀伐果断的性格，这回应该直接冲过来找他们麻烦才对。但没想到对方居然如此轻描淡写的将事情接过，甚至连句狠话都没放，这让他感觉十分的不对劲。妈的，那两个狗东西莫非真的已经搅和到一起了？随着他的思考不断深入。王涛看向皇朝不败的目光，也不禁流露出一抹杀意。在连续清理完九个石室之后，刘玄终于在第十间石室里看到了第四层的 BOSS—— 胡人首领胡妹，品级青铜 ，BOSS 等级二十七级，生命值七万五千，法力值六万六千，法术攻击七百二十，防御力四百八十，技能胡火术、魅惑术、幻心术、胡火术。随机对场上三名玩家释放一枚 400% 法术伤害的胡火术，并附加星火状态。参战人数越多，胡火术攻击目标就越多。星火状态不可驱散，叠加三层后将陷入五秒暴走状态，并移除所有星火层数。魅惑术，操控目标十秒，对方每拥有一层星火状态，控制时间延长两秒。操控人数与参战人数有关。换星术，随机选取场中一定数量玩家进入幻境之中。进入幻境之后，每秒损失 2% 生命值，并附加净疗效果持续50秒。每提前一秒挣脱幻境，将额外恢复已损失生命值的 2% 选取人数与参战人数有关。看着眼前正在搔首弄姿的白狐狸，刘玄不禁满意的点了点头。都三点多了，我有点困了你呢。诸葛林嘴角微微上翘，本来不怎么困的，但听你这么一说，我也觉得有点困了。那就下线休息，明早再继续。一旁的伊诺希尔撇了撇嘴。显得有些不太高兴。刘玄安抚了对方几句之后，便直接选择了下线。刚摘下头盔，刘玄便感觉自己的小兄弟已经被一只略显冰凉的小手给握住。紧接着，少女那柔软的娇躯便已经主动凑了过来，在他耳边呢喃道：“正是现在也办完了，咱们现在是不是可以做点娱乐活动了？”那柔媚入骨的声音瞬间点燃了战火。两人唇齿相交了一阵后，少女竟主动翻身，将他压制在了下面。那主动热情的姿态让刘玄也大为震撼。之前对方说他暗恋自己刘玄还有所怀疑，但经过两次交手后，这个疑虑算是彻底被打消了。毕竟若非真心，绝对没有哪个未经人事的少女能在这种时候将那幸福满足的神态演绎得如此淋漓尽致。早上七点，一道有些刺耳的手机铃声直接将睡梦中的两人惊醒。诸葛林拿过手机，发现是林若楠打来时，他赶忙将其接通。林林姐，我到你们酒店下面了。哦，好，我马上打电话给前台。诸葛林一边回应，一边轻揉着在自己胸前作怪的男子脑袋。将电话挂断后，他赶忙娇嗔道：“好了，先别闹了。楠楠带合约过来了，就在楼下。这才几点啊？那丫头肯定是因为我昨晚没带她升级，故意捣乱的。”刘璇趴在少女身上，有些含糊不清的说道。
。给前台打过电话之后，两人赶忙到卫生间清理了个人卫生。随着诸葛林将房门打开，一个留着齐肩短发、身着一身洛丽塔短裙的可爱萝莉少女便蹦蹦跳跳的跑了进来，而少女身后则是跟着一名身穿职业制服、看起来十分成熟干练的女子。第二十五章，双方会面。林若男刚一进屋，便好奇的四处张望。当他看到静坐在沙发上闭目养神的刘玄时，不由一脸错愕：“你，你是星火燎原大神？”刘玄点了点头，起身伸手道：“叫我刘玄就行。”听到刘玄的名字后，林若男不由看向一旁的诸葛林，眼中尽是羡慕的神色。诸葛林看到他这副模样，赶忙在他腰上掐了一把。林若男这才反应过来，赶忙上前与刘玄握手，笑嘻嘻道：“哦，大神你好，我叫林若男。”没想到大神，你本人居然这么帅！众人落座之后，林若男才给刘玄介绍道：“这位是我们林氏集团的法律顾问李欣姐姐，合约他已经拟好了。”刘玄看完确认没问题之后，便直接签上了自己的名字。从此，双方的合作便算是正式达成。将合约收好，李欣这才对刘玄道：“林首长让我给您带句话，以后只要还在西南行省，你们不必担心再发生昨晚那种事情。有劳林首长费心了，还请李姐姐帮忙带我向他老人家问声好。”李欣点了点头。和林若男打了声招呼，便直接起身离开了房间。等他走后，林若男立马跑到诸葛林身旁，抱着他的胳膊，笑嘻嘻道：“林林姐，说好的教学视频呢？你到二十级了？嗯嗯，昨晚干到了四点多才升的二十。”林若男连连点头，眼中尽是期盼的神色。这让一旁的刘玄看向他俩的目光顿时变得古怪了起来。诸葛林欣慰的点了点头：“不错不错，看来你还挺努力的。”我们下线之后，皇朝的人有去打第四层的 BOSS 吗？有啊，不过听说灭的老惨了，就连那个色批私生子都掉了两级。刘玄两人闻言不由相视一笑。林若男虽然平时有些蠢萌，但也不是真的笨。看到两人的表情，顿时明悟了过来。你，你俩是故意放着 BOSS 不打，好引他上钩去送死的？刘玄点了点头。王涛昨晚一连找了他两次麻烦，这个仇他刘某人怎么可能不报？只是当时皇朝的人正在分散练级。他想要将他们一网打尽，实在有些困难。而且经过几个小时的发育，那些皇朝的核心成员的等级也已经上来。再想像之前那样一 v 一千，需要冒不小的风险，所以他才故意留着 BOSS 没打，好让他先出手帮刘玄削弱一波皇朝的实力。BOSS 他们打掉了吗？我刚看群里，他们说还没有出公告，应该还没打掉。林若男看了眼手机，回道：“啊，那就好，我先让人送早餐上来，吃完我再去好好跟他们算算账。”等刘玄起身离开后。林若男才悄咪咪地对诸葛林问道：“林林姐，他该不会真是你一直暗恋的那个新人男神吧？你不是说他是皇朝的人吗？”“就是他啊！”说完，便将刘玄被自己前女友出卖的事情跟林若男说了一遍。林若男听完后，顿时一脸不忿道：“皇朝的人怎么可以这么卑鄙，这么不要脸？这对你来说，难道不是一件好事吗？要不是他们自己作死，你又怎么能捡到这么厉害的一个大神？”嘿嘿，捡到便宜的应该是你吧？林若男趴在他身旁，有些猥琐的笑道：“我刚在电话里可听到了，你叫的可舒服了。”诸葛林闻言，清纯的脸蛋上不禁泛起一抹红晕，但还是大方承认道：“能把我自己的男神追到手，我当然开心了。而且人家可是有八块腹肌的哦。”说完，点开手机里面偷拍的一张刘璇的上身照给林若男看。林若男看完，顿时羡慕的口水直流，恨不得当场以身替之。等三人吃完早餐后，林若男才有些依依不舍的离开。未来这两三天，刘玄都打算先在这个酒店里暂住。出租屋那边，林若男已经安排人过去帮忙处理。等过几天没那么忙了，他在考虑买房子的事情。皇朝那边团灭了三次之后，皇朝霸业基本对这个 BOSS 的机制了解了个七七八八，只要输出没什么问题，基本就能稳过。为了保证万无一失，他直接下令让所有团员全都花 1,500 战功，在商城里买了一枚生灵丹和一张随机增益卷轴。这 1,500 战功对于普通玩家来说，几乎已经是他们的全部家当，一下子全部花完，让不少参战的工会成员心里感到不舒服。集合完毕之后，皇朝霸业直接在团队里慷慨激昂地喊道：“兄弟们，打起精神，咱们争取一次过了他！只要能拿到这个 BOSS 的手杀，参战的所有兄弟都有 1,000 块钱奖金。”原本已经开始犯困的一众玩家，在听到有奖金后，顿时来了精神。刚一开打。狐媚的两只利爪上便快速飞掠出十数颗火球，朝人群之中砸了过去。哥哥，你们这些愚蠢的人类又跑来送死了吗？老子是来取你身上的狐球做大衣的！皇朝霸业一脸张狂，举起手中大刀便朝狐媚劈了下去。狐媚见此也只是咯咯笑了两声，眼中一道粉红色的光芒闪过。
。下一秒，原本还在朝他挥刀的黄巢霸业瞬间将目标转向了身旁的一名刺客队友。随着他手中的裂空斩劈下，原本血量还十分健康的队友瞬间变成残血。整个团队中与他一样被操控的人还有十几个。一旁未被控制的黄巢不败，立马指挥道：“将被操控的兄弟用技能控制住，群攻技能都停一下。”然而，即便他已经及时做出反应。依旧还是有四至五个团员被这波技能秒掉。黄巢霸业看了下战损，已经相当满意。之前第一次打的时候，光这一个技能就让他们减员超过了三分之一。与之相比，三层星火附加的暴走状态相对来说要好处理一些，毕竟那个狂暴 buff 是可以驱散的。狐媚的血量低于 80% 以后，周深顿时散发出一阵粉色迷雾，场上的十几名玩家也瞬间被这些迷雾所包裹。等他们恢复意识后，只见到 boss 已经倒地身亡。并且爆了一地的装备，紧接着他们便听到了黄巢霸业的喊话：“兄弟们上啊！地上装备谁抢到就归谁。”好几名玩家忍不住诱惑，当场冲了过去。结果双手刚接触到那些装备，血量便瞬间被清零。那些相对清醒的玩家则是直接往反方向跑去。很快，他们便冲破了迷雾，从幻境中闯了出来。就在黄巢众人在努力攻略 BOSS 的时候，刘玄也已经回到新手村补给完毕。经过昨天一天的努力，刘玄的战功已经突破了一万点。不过因为王涛线下的捣乱，如今他的排名已经掉到了第三名。第一名，叫我女王大人 13,075 第二名，无名 12,998 第三名 ，x x x x 幺二8 8八。第四名，龙啸九天 11,578 第五名，龙腾入海 11,055 目前已经有七个人的积分已经突破了一万，不过他们都没有选择立即兑换随机天赋宝珠。而是先选择观望，因为乱世征途官方之前并没有透露出任何关于天赋的消息，所以他们都在观望。中午守城战开始一些竞争比较大的区，必然会有人为了争夺排名而去做这个小白鼠。如果这批人兑换出来的天赋加成不大，那前十名的这些人更多还是愿意攒战功来换那个价值九万九千九百九十九的宝物。等级榜上，他如今是和女王大人还有无名都是二十三级，显然他们昨晚并没有休息，而是干了个通宵。不过这个游戏是有疲劳度设定的，只要疲劳度一满，便会被强制踢下线。所以刘玄并不是很慌，在他们休息的这段时间，足够他将等级差距重新拉开。将诸葛灵送回去跟大部队会合后，刘玄直接走向了第四层 BOSS 房间的传送门。昨晚的仗也是时候该算算了。第二十六章，气风的黄巢霸业 ，BOSS 房门外，负责警戒的黄巢成员在看到刘玄头顶上星火燎原的 ID 后，都被吓了一跳。藏在一旁的街溜子赶忙给黄巢霸业发去消息：“王少，那个星火燎原来 BOSS 门口了。”黄巢霸业看到消息后吓了一跳：“卧槽，快拦住他，别让他靠近 BOSS！” 此时，狐媚帝的血量已然只剩下了百分之五，这要是被刘玄杀进来抢了，那他得气死。拦在门口的一百多名玩家在收到命令后，手中的技能全都朝刘玄丢了过来。刘玄冷笑一声，手中长枪一抬。瞬间，那恐怖的铁骑虚影再度浮现，负五千一百五十，负五千零八十，负一万零六百六十六，暴击！整个石室前方的所有玩家的血量瞬间就被清空。看到刘玄进来后，黄巢霸业顿时大吃一惊，显然没想到门口那么多人，竟然连刘玄十秒钟都挡不到。此时 ，BOSS 的血量依然还剩下 3% 黄巢霸业也顾不得那么多，直接下令道 ：“BOSS 先不管，全都给我集火，星火燎原！”面对迎面来的远程攻击，刘玄直接朝前方一名法师发动了疾风突刺。就在技能即将命中对方的那一刻，刘玄直接目标转换到 BOSS 身上，同时手中长枪红芒亮起，整个身形瞬间化为一道红光朝 BOSS 冲去。沿途被红芒冲撞到的玩家头顶上瞬间飘起一个六至七千点的恐怖伤害数字，当场暴毙。而这正是刘玄用了一晚上的时间研究出来的新套路。之前在升级时，刘玄便发现。疾风突刺在命中目标前，他如果直接取消锁定或转移向另一个目标，那第一个被选中的目标只会吃到击倒效果，并不会受到伤害。而他自己的身体在击倒第一个目标后，依然会朝前方突进，直到撞到第二个锁定的目标或者抵达技能的最远攻击距离。而追王主北这个技能在使用时，自身也是会往前方突进一段距离的，只不过这个距离很短，大概在三至五左右。所以。刘玄便想尝试利用追王主北击杀目标后会重置 CD 的特性和疾风突刺配合，看看能不能有奇效。但疾风突刺向前突进所需的时间非常的短，即便目标卡在最远距离，也只需要一秒钟的时间。而想要在这短短的零点几秒的时间里完成切换目标，并同时打出追王主北是十分困难的事。
。刘玄足足经过近百次尝试之后，才终于能够准确抓住时机，将两个技能联合使用的成功率达到 90% 以上。不过，这套连招的使用也极为耗蓝。以刘玄目前的蓝量，最多只能连续施展出26次追王主北，也就是说，他沿途最多能连续击杀26个目标，便会因为自身空蓝而导致技能中断。好在此时石室内黄朝的玩家只剩下了50多人。刘玄一路冲撞，仅击杀了十多人，便已经成功抵达 BOSS 脚下。黄朝众人见状，顿时大惊，赶忙转身朝刘玄扑去。然而此时刘玄身上依然有千奇卷四方赋予的护盾，他们的伤害全都仿佛石沉大海，根本起不到半点作用。就当他们将目标全都转移到刘玄身上的那一刻，在他们身后，一直处于前行状态的伊诺希尔直接切换成月影形态。随着他双手高举，一道道璀璨的星光瞬间从半空中就坠落而下。场中一些血量本就不怎么健康的玩家，当场就被秒杀，而剩余的二十多人，在 BOSS 的一轮虎火术攻击之下，又当场倒下了十几人。仅剩的几名玩家在伊诺希尔的点杀下，很快便当场去世，只留下了黄朝霸业和黄朝不败两人在那对着刘玄做着无用的输出。啊！你个王八蛋，给老子去死！去死！然而刘玄身上那上百万吸收量的护盾，显然不是他现在所能砍得动的。BOSS 仅剩的那点血量，在刘玄手上也仅仅只撑了几秒的时间，便已经被他当场倒在了地上，爆出了一地的战利品。黄朝霸业见状，刚想上前拾取，一根粗壮的荆棘藤蔓便已经将他当场束缚住。看着刘玄将地上一件件掉落的东西全都拾取进了自己背包，黄朝霸业顿时目眦欲裂：“你给本少爷住手！那是本少的东西，你个狗东西，给本少爷住手！”一旁的黄朝不败顿时吓得面如土色，顾不得跟伊诺希尔周旋。直接拔腿就跑，然而刚跑出去没多远，一根粗壮的藤蔓同样将他给束缚在了原地。将 BOSS 和其他玩家掉落的东西拾取完毕后，刘玄这才拍了拍手，直接无视一旁的黄朝霸业，走到黄朝不败身边，拍了拍他的肩膀，笑道：“老包啊，这次干得不错，装备我就不给你了，免得一会你被那个蠢货给爆了。回头等我下线，直接给你转个二十万，算是这次的补偿。”黄朝不败顿时吓出了一身冷汗：“什么二十万？我压根就不认识你。”我们无冤无仇，你为什么要害我？啧啧，都这时候了，你就别想着两头都讨好了。这段时间，你从那个蠢货手里应该也搞到了不少钱，也是时候抽身了。说完，便和伊诺希尔笑着从石室离开。黄朝霸业此时已然愤怒到了极点，从藤蔓中挣脱出来，根本不听黄朝不败的解释，直接提起大锤一个冲锋，朝他撞了过去。你个吃里扒外的狗东西，给本少爷去死！连续两个技能将对方击杀后。已然失去理智的黄朝霸业根本没有心情去思考，径直朝刘玄两人追了过去。站住！你个低贱的平民，给本少爷站住！刘玄回头，一脸不屑的看了他一眼，这眼神顿时让黄朝霸业感到更加的屈辱与愤怒。紧追上前后，他整个身躯直接一跃而起，手中流星锤带起一阵强烈的劲风，朝刘玄头顶砸了下来。刘玄见此，也只是冷笑一声，手中长枪化作一道寒芒，直接将对方定死在了半空之中。随着黄朝霸业的尸体在空中消散，那把他花了3 0 W 才从刘玄这里买到的流行铜锤也直接哐当一声掉在了地上。啧啧，真不禁斗。将装备拾取之后，刘玄给林家美少女发了条消息：“你的人到位了吗？”“嗯嗯，大神，我们已经到了。”林家美少女很快便给出了回复。刘玄见此，嘴角不由微微一笑，和伊诺希尔一同传送回了第一层，准备等着黄朝的人再次上钩。复活拳里，黄朝霸业回过神来后，立马冲到黄朝不败面前，直接愤怒的一脚将他从复活拳里踹了出去。你个吃里扒外的狗东西，老子花了那么多钱养你，你居然还敢背叛我！啊，王少，你听我解释，我真没有做出对不起你的事情啊！我心思这么单纯的人，怎么可能会去外面找备胎？听到两人的对话，一旁脑洞大开的路人玩家闻言，不由倒吸了口凉气。我去，有钱人玩的都这么野的吗？难道是我的审美跟不上时代了吗？这么丑的男的他都下得去手？今天大瓜黄朝工会的会长居然是个 G。第二十七章瓮中捉鳖。听到一旁的议论声，黄朝霸业立马恼羞成怒的朝围观的人群瞪了一眼。众人见状，顿时作鸟兽散。你没背叛我？那你告诉我，为什么那家伙每次都能这么准确的知道我们的位置？为什么偏偏我们快打死、包死了他才来？你今天要是给不出一个合理的解释，老子立马废了你！被踩在脚下的黄朝不败顿时欲哭无泪。咱们会里肯定被他安插进来的那间，但那个内奸肯定不可能是我呀，王少。我要真的是内奸，那他为什么要当众暴露我啊？
，你以为你们这种欲盖弥彰的举动能瞒得了本少吗？难道不应该是欲擒故纵吗？一旁的一个法师妹子小声说道：“明明是兵不厌诈，皇朝霸业顿时气结，老子在说正事，你们给我严肃点！我真没有王少，我线上线下都没有跟他联系过，您千万别中了他的离间计啊！”皇朝不败说完，便将自己的好友界面共享了出来，里面确实没有刘玄，还跟我装糊涂是吧？那好。从今天起，你所有工资奖金停发，副会长的职务也别干了，直接滚去当后勤输送。皇朝不败，闻言脸色顿时变得煞白，刚想继续辩解，一旁的街溜子便神色难看的跑过来道：“王少，您快看看区域频道，那个星火燎原在区域频道里发话了。”皇朝不败闻言赶忙点开区域频道查看，星火燎原，流星铜锤，一块钱起拍，价高者得。拍卖地点：球魔洞四层 BOSS 门前，铜锣湾砍王。卧槽，六十点攻击，这武器也太符合我的气质了！大佬，我出五块，一粒弹。楼上的你在想屁吃呢？这么极品的武器，起码值十块。看完这些消息，皇朝霸业这才意识到自己武器居然被人给爆了。这可是他花了足足三十 W 才从刘玄那个王八蛋那里搞到手的武器啊！居然说没就没了，而且还被对方拿来如此贱卖。念及此处，皇朝霸业更是气不打一处来，直接跺脚大骂。星火燎原，你欺人太甚！立马通知工会所有人到球魔洞入口集结，老子今天一定要弄死这个狗贼！啊！此刻还被他踩在脚下的皇朝不败，顿时发出一声杀猪般的惨叫。众人闻言虽有些不乐意，但这会也没人敢忤逆皇朝霸业的意思，只能跟着他一起朝球魔洞赶去。而还在洞内练级的成员，此时也纷纷开始传送回一层，准备到洞口与大部队会合。眼看人数已经集结的差不多，皇朝霸业二话不说。直接带人往洞里冲。就在他们一行人即将穿过洞内的一个 U 字路口时，突然看到五面大盾直接将整个通道给堵住。与此同时，那些大盾后方直接射出二十多道远程攻击，瞬间就将冲在最前面的几名皇朝玩家给秒杀。身后跟随而来的人还来不及做出反应，便又被顺秒了一波。直到总共阵亡了二十多人后，前方带队的街溜子才赶忙下令让后面的人止步，然后让两名刺客过去看看情况。然而，他们才刚冒头，便被一个 A O E 技能给群了出来，顿时将他们吓得掉头就跑。前面什么情况？皇朝霸业此时也赶了过来，一脸阴沉的问道。刚逃回来的那名刺客有些心有余悸道：“会长，弯道后面有一群匿名的人埋伏在那里，通道被他们的盾位用盾牌给堵住了。”皇朝霸业闻言，顿时气得脸色铁青。今天怎么什么阿猫阿狗都敢欺负到他头上来了？来几个盾位和战士，直接将他们给我撞开，撵过去。随着皇朝霸业发话。很快，十几名盾卫和重装便直接抱团冲了过去。然而，整个通道本就只有三至四米宽，对方将优字弯道处堵住之后，他们这边能进视野参战的人数最多也就十人左右。对方一轮集火下来，他们冲在最前面的几人因为卡视野，没办法吃到队友的治疗，当场就被秒杀。双方互殴了近十分钟，他们这边已经折损三十多人，而对方却依然丝毫无损。躲在盾阵后方正在卖力输出的邻家美少女，此时已经兴奋得满脸通红。之前被皇朝的人仗势打压，导致他工会都差点被打散。如今他总算是找到机会出一出心里的这口恶气。呀呀呀！皇朝的臭垃圾们，吃本小姐一个万里冰封！一旁正在给盾卫台写的玉玲珑忍不住柔声笑道：“你悠着点，不然一会就该没蓝了。”“不会不会，我包里蓝瓶多的是，今天我一定要杀个痛快。”在他身旁的弓手妹子也跟着附和道：“就是就是，这帮家伙之前把我们欺负的那么惨。”现在难得有这么好的机会，咱们必须狠狠揍回去。皇朝那边眼看迟迟无法推进，皇朝不败赶忙劝谏道：“王少，对面装备太好了，而且等级也比我们高出好几级，如今又占了地利，强推很难打得过。要不咱还是先撤吧，反正不少兄弟的疲劳值也快满了，先让大家下线休息。”原本两个工会核心成员等级基本都在二十级，然而之前在四层 BOSS 那里连灭三次之后，又被刘玄团灭了一次。大部分成员即便服用了一枚生灵丹。等级也已经降到了16至17级左右。看到这种情况，皇朝霸业心里也已经萌生了退意。但看到上来劝退的皇朝不败，他还是忍不住一脚踹了过去。你特么还好意思说？要不是你这个叛徒三番两次出卖我们，我们皇朝工会至于沦落到这步田地吗？其他工会成员看向皇朝不败的目光也是一脸的愤恨。皇朝不败心里顿时凉了一大截，他知道自己已经完了。如今他们二三三三区的分会发展成这样，上面的高层肯定会问责，而王涛为了推脱罪责，必然会把他推出去顶罪。如果他不能自证清白，
会里又没人愿意替他做保的话，那他的下场恐怕会比刘玄还要惨。就在皇朝霸业准备下令让众人先下线休息之际，一名面容刚毅的中年骑士带着一名手持法杖的小萝莉和一名容貌绝美的精灵从囚魔洞的入口走了进来，他们身后还跟着三名治疗师以及两名盾卫。皇朝众人在看到那名中年骑士后，顿时吓得亡魂大冒。然而，还不等他们开口惊叫出声，一道道璀璨的星光便已经从半空中坠落而下。负 2,880 负 2,750 负 5,772 暴击！前方60尺范围内的所有玩家血量瞬间就变成残血。一些运气不好，吃到暴击伤害的，更是当场就被秒杀。而骑士身旁的那名小萝莉，则是直接召唤出一个身材高大的鱼人。显然，这一行人便是早已埋伏在外的刘玄和、荀小小等人。随着于傲天手中法杖挥舞，一朵朵狂猛的水浪便直接将前方那些已经残血的黄朝玩家全部带走。刘玄则是带着那两名被召唤出来的愚人战士，直接朝前方人群冲了过去。而那两名盾卫则是蹲守在远程前面，防止有近战突进过来偷袭他们的后排。众人一番默契配合下，很快通道之中便有上百名黄朝玩家倒下。星火燎原又杀过来了。黄朝霸业听到后方工会成员的喊话，神情顿时显得有些慌乱。如今前无去路，后有追兵，他们已然成了对方的瓮中之鳖。直到此时，他才意识到自己这是中了刘玄的诡计。第二十八章，福利层。看着前方队友成批成批的倒下，黄朝工会成员的士气已然低落到了极点，甚至有不少玩家已经完全不听工会管理的指挥，直接选择了独秒下线。黄朝霸业见状，顿时气得跳脚大骂。星火燎原，你个奸诈无耻的狗贼，老子与你势不两立！说完，便带着身旁的十几名皇朝核心成员朝前方围堵他们的盾阵冲去。他就不信自己这边精锐主力全上也打不开一个缺口。然而，双方实力差距实在是太大，所能参战的人数又远少于对方。很快，他们这一行人便全部被红尘的玩家给击杀。回到复活拳后，皇朝霸业看着身旁这些工会成员，内心的挫败感顿时油然而生。与身旁之人交代了两句之后，他便直接选择了下线。红尘那边，林家美少女带人打扫完战场后，整个人顿时变得异常的兴奋。这次他们不光一雪前耻，更是从皇朝玩家身上爆出了三百多件装备和一大堆物资，可谓是赚得盆满钵满。大神，你太厉害了！从今天开始，你就是我偶像。林家美少女一边抱着刘玄的胳膊，一边兴奋地喊道：“若非此刻玉玲珑正站在一旁。”他真恨不得立马扑到刘玄怀里，狠狠亲上一口。其他工会成员在知道刘玄是他们自己人后，也是一脸兴奋。看着身旁围着的这些少女，刘玄也不由感到一阵头大，赶忙将玉玲珑和伊诺希尔揽到自己怀里，免得他们再问些奇奇怪怪的问题。一旁的几名男玩家见状，则是一脸艳羡。其中一名胆子比较大的男骑士玩家，直接走上前来和刘玄打招呼道：“大佬，方便透露下这精灵妹子哪搞的吗？”刘玄看了眼对方的 ID， 顿时感到有些惊讶。玩家 ID： 骑驴找马，职业：骑士，等级： 20这家伙居然是刘玄见的那个低幸运玩家互助群里打赌说要徒手劈榴莲的骑士。看着刘玄那奇怪的目光，骑驴找马，菊花不由一紧。这大佬该不会有什么特殊嗜好吧？你很喜欢吃榴莲？刘玄有些好奇问道。骑驴找马挠了挠头，这大佬怎么会知道自己的爱好？还行还行。一个月最多也就吃个十个八个的，这话让刘玄感觉对方身上那股子榴莲味已经扑面来了。不过能吃得起这么多榴莲的，想来也是个不差钱的主。现在新手村里恐怕很难再遇到精灵族，你要想抓，就提前准备好奴役项圈，回头遇上了可以试试。可以的，谢谢大佬。回头我看看交易行有没有得卖。和众人闲扯了几分钟后，刘玄便直接带着玉玲珑传送到了第四层。他如今还差 15% 的经验，便能再升一级。他打算升级带上血影枪后，再考虑进入第五层。之前说要拍卖武器，他倒是并没有食言，只不过他是让林家美少女派了一个比较擅长做这方面的小姐姐在那主持。最终那把武器被红尘的暴走小萝莉直接以十万的价格给拿下，这让不少玩家对于红尘工会有些另眼相看了起来。而那位小姐姐也趁机开始在现场为红尘招人。有了昨晚的突袭事件。刘玄之前和黄朝退却协议，自然就已经作废。眼下他们必须趁着黄朝还未缓过气来，尽快招人壮大自己。两人回到第四层后，玉玲珑才有些好奇地问道：“老公，刚刚第四层 BOSS 出什么好装备了吗？出了一把法杖、一个项链和一个戒指，还有四件套装。”刘玄一边清理着面前的小怪，一边回道。
。等三人坐下恢复时，他才将三件装备共享了出来。由于攻略 BOSS 的人数较多，所以产出也比之前流旋单刷时要更多一些。装备名称：灵狐法杖，法术攻击加六五，体质加十五，灵力加二十，精神加十。特性：法术冲击，所有法术攻击额外附加二百点法术伤害。使用等级：二十五。装备品级：青铜级。职业限定：法师。御妖师，描述胡人族前任族长年轻时使用的法杖，威力不俗，就是味道有点大。装备名称：破军指环，体质加15力量加25暴击正 5% 特性：破甲，造成攻击伤害时无视对方50点物防。使用等级： 25装备品级：青铜级，职业限定：无。描述一枚普通的新手指环，上面刻着“破军”两个字。装备名称：同心链。法力值加700体质加15灵力加25精神加20特性：妙手，治疗暴击率正 5% 使用等级： 25装备品级：青铜级，职业限定：无。描述：听说戴上它的人会感觉自己很幸福。三件装备正好一人一件，刘玄觉得这个 BOSS 对自己还是蛮好的。唯一可惜的是，三件都要25级才能装备，现阶段还没人能装备得上。玉玲珑看完，浅笑道。这法杖要是楠楠看到，估计得馋哭，哭也没用。这武器肯定是要先给小一的，等以后出了别的再考虑给他吧。刘玄阳躺在地面上笑道：“他能有如今的成就，伊诺希尔可以说是功不可没。出了装备，刘玄自然要优先考虑给他。”看到刘玄如此重视自己，伊诺希尔也是十分高兴，直接俯身在刘玄的双唇上狠狠亲了一口：“谢谢主人。”玉玲珑则是有些揶揄的看着他，左拥右抱的感觉是不是很爽啊？刘玄没有回答，而是直接将他揽到自己怀里，然后同样狠狠吻了过去。反正四周除了几只狐狸，也没有别的人，他完全不需要顾忌。一连刷了半个多小时，刘玄的等级终于达到了24级。将血影枪换上之后，他的攻击又明显高了不少。角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级24级，未转职，生命值 4,720 法力值 3,598 攻击力。一千八百一十八，物防二百九十二，法防一百八十三，暴击率百分之十三点一六，破防八十六，最终减伤二十，疲劳值二十八斜杠一百，装备血影枪，球魔骑士套装，残暴指环 X 二，永恒之恋，技能穿云刺，无畏之躯，千骑卷四方，追王逐北，不屈战役，疾风突刺，球魔骑士套装只是十五级的装备。对于目前24级的刘玄来说，确实有些落伍了。但想要将整套升级到25级，他的积分还要差上 7,000 多，起码还得继续刷上3至四个小时。恢复完毕之后，刘玄便直接带着两女动身前往了第五层。然而，等他赶到第五层入口时，却发现有不少玩家正聚集在那里。兄弟，你们围在这里干嘛？怎么不进去？刘玄眼见情况有些不对，便朝一旁的一名玩家询问道。那名玩家看到刘玄身上那一整套的骑士套装后。立马明白对方是个大佬，赶忙如实回道：“大佬，您刚才一定没看世界频道吧？刚刚一百区那边的人也已经通关了第四层，他们说第五层就是个纯福利关卡，所以现在好多人都在等着进去。那你们怎么还等在门外，不直接进去？”那名玩家闻言有些无奈道：“不是我们不想进去，而是入口有限制，必须是击杀第四层 BOSS 的人进去之后，咱们才能进。所以现在大家都在这里等着星火燎原大佬过来呢。”原来如此。正当刘玄准备动身前往入口时，玉玲珑却是突然拉了拉他的胳膊：“老公，我觉得有些不对劲。”刘玄闻言皱了皱眉：“你是觉得一百区那些人在说谎？嗯，如果真是福利关卡，那为何至今没有任何通关的消息？而且这是囚牢，不是藏宝洞，谁会在囚牢最里面放宝藏？”刘玄思忖片刻之后，也是深觉有理，但眼下他还是得先进去确认下情况。不过眼下通道已经被众多玩家给堵住。刘玄想要过去，也只能显示出了自己的 ID。之前和黄朝打了两场，导致他身上背了不少罪恶值。虽然刷了半个多小时的怪，但如今他的 ID 依然还是醒目的红色。周围的其他玩家看到红明本能就想要动手，但看清他的 ID 后，全都纷纷惊呼了起来：“卧槽！燎原大佬来了！大佬求个好友位啊！原来大佬长得这么有特色呀！燎原大佬来了！前面的快让开！”堵在前方的其他玩家看到来人真是刘玄后。赶忙纷纷让出了一条道路。刘玄来到入口前，并未选择进去，而是先转身对众人道：“诸位，我知道大家都听说了里面有福利
，但还请诸位先在这里耐心等待片刻，容我先进去确认里面是否有危险。如果里面真的安全，我会在区域频道上通知你们。”其他玩家闻言不由面面相觑，一些比较贪心的玩家顿时有些不满道：“凭什么啊？这地方又不是你家开的，我们想进就进，你管得着吗？就是我们凭什么要听你的？”刘玄见此也不再多言，反正我话已经提前跟你们说了，进去之后要是白白送死掉级，可别怪我没提醒你们。说完，朝身旁的玉玲珑点了点头。等对方给他套上护盾之后，他便直接转身走进了第五层的传送门。第二十九章：恐怖的维吉尼奥。刚一踏入第五层，刘玄便感觉自己被一股无形的杀意所笼罩。下一秒，一根散发着淡淡寒芒的箭矢便直接朝他面门射了过来。刘玄见状，顿时大惊。赶忙向左横一半步避开，然而他这一闪，身后一名尾随而来的玩家却是遭了殃，直接被箭矢射中头颅，当场暴毙。看着对方头顶跳起的 5,375 点的伤害数字，刘玄的额头也不禁冒出了一丝冷汗。这伤害恐怕现今没几个玩家能扛得住。当他抬头朝箭矢射来的方向望去时，只见一名身背大斧、手握长弓的半人马壮汉正张弓朝他这边射了过来。刘玄见状，赶忙再次闪身避开，同时一发探查术直接朝对方丢了过去。半人马首领维吉尼奥，品级白银 ，boss， 等级，生命值，法力值，攻击力，防御力，技能，描述。看到那一连串的问号，刘玄二话不说，直接跑向了传送阵。维吉尼奥见状，直接猖狂大笑道：“胆小如鼠的人类渣子，你以为你还能跑得掉吗？”随着他话音刚落，十几根散发淡蓝色光芒的箭矢便直接朝刘玄的方向射了过来。听到身后弓弦震动声响起，刘玄身躯直接向前倒地翻滚。可即便如此，他依然被一根箭矢所命中，直接掉了 3,650 点的血量。刚从阵中走出的十几名玩家尚未反应过来发生了什么事，便已经被那些箭矢射残或者秒杀。侥幸未死的几人看到自己仅剩的那一丝血量，也是吓得亡魂大冒，赶忙重新跑回了传送阵。然而，传送阵启动至少需要等待二至三秒的时间，他们才刚踏进阵中。一根巨大的箭矢便已经射了过来，刘玄见状没有丝毫犹豫，直接开启了永恒之恋的圣灵护体特效，同时手中长枪直接化为一道红芒朝箭矢刺了过去。两者刚一相撞，刘玄耳边便传来轰的一声巨响，下一秒一股恐怖的能量风暴瞬间席卷了整个传送阵，身处其中的其他玩家当场就被秒杀，刘玄自己仅剩的那点血量也瞬间就被清空。好在有圣灵护体的免死效果在，他才不至于当场殒命。从第五层传送出来后，刘玄赶忙开启不屈战役，将自己身上的灼烧效果抹除，同时喝下一个血瓶，将自己的血量恢复到了两千多点。他如今身上可还背着上千点的罪恶值，要是被其他玩家给爆了，那他身上的装备估计得被爆出一大半。等候在一旁的玉玲珑见他出来后，也赶忙给他回血。看到堂堂全服第一高手都搞得如此狼狈，周围的其他玩家也是吃了一惊。大佬里面究竟是个什么情况？不是说里面全是福利吗？大佬怎么成这样了？听到身旁其他玩家七嘴八舌的询问，刘玄索性直接在二三三三区的区域频道里说道：“第五层一进去就会遇到一个 boss， 他的实力非常非常强。我刚刚在里面都差点被秒杀。各位装备和等级未达标前，最好不要进去，以免白白送命。”刚从里面死出来的十几名玩家也全都在公屏里骂道：“一百区的那群小人是真特么的卑鄙，害得我白白掉了一级。我刚进去什么都还没看清，就直接被爆头了。”呜呜，大佬，我错了，我不该相信亲友的蛊惑跑进去的。将血量恢复之后，刘玄没有继续在这里逗留，而是直接回之前的练级区开始继续刷级。现在的时间已经是上午九点，距离一族工程还剩下四个小时的时间。这段时间里，他必须尽快将套装升级所需的积分刷满。不过在开始刷级前，他有件事情必须要弄清楚：小一，这些胡人是不是比你以前在外面遇到的同级别胡人精锐要弱一些？伊诺希尔点了点头，嗯。大概弱了五成左右，刘玄闻言不禁感到压力山大。如今这些胡人的攻击力已然达到了五百点，若是处于全盛时期，那岂不是要破千？以他现在184点的法防，对方一个火球术砸他身上，伤害就得有 3,200 多，而且这还是在对方技能未暴击的情况下。如果之后的守城战，他们遇到的都是这种全盛状态的一族，那他们能守住村子的几率恐怕不会超过一成。零零，让会里十九级以上的主力全都上来第四层。之前缴获的那些装备全都拿出来给他们用。我们现在必须保证有一个百人左右的团队作为风头。如果装备不够，就跟我说。我包里现在还有六十多件套装。嗯，好的，我马上通知楠楠，让他带人上来。诸葛林柔声回道。
，现在咱们工会总人数有150个，不过19级以上的只有80个，我让他们再想办法招募一些。之前球魔洞一层的那场大战，红尘队的人全都隐藏了个人信息，所以目前大部分玩家只知道有人团灭了皇朝，但具体是哪方势力做的却并不是很清楚。而他们之所以选择匿名，主要原因还是因为基础太薄弱，而且他们现在的资金也十分有限，能签约培养的人手并不多。与其高调的拿皇朝来做踏脚石，还不如稳扎稳打，先招募一批底子比较干净的精锐进来培养，这样也能避免他们过早的被其他七大工会忌惮和打压。八十个也不算少了，不要急功冒进，只要保证核心成员和普通成员的比例不低于一比一就行。说完，他便将包里多余的装备全都交易给了诸葛灵。我和小姨负责刷级，这些东西都由你来处理。诸葛灵闻言，脸上不禁浮现出一抹动人的微笑。刘玄能如此信任他。令他感到十分的高兴，看来咱们宝宝的奶粉钱是有着落了。刘玄也同样笑了笑，俯身在他的俏脸上亲了一口，然后挺枪便朝小怪群里冲去。之后的三个小时，整个二三三三区出奇的平静，皇朝那边的人似乎也低调了许多。经过三个多小时的努力，刘玄目前的等级也已经达到了二十六级，距离二十七级也只剩下了百分之四十的经验。升级套装的材料他也已经凑齐，等工会安排的工具人将他拉回村里之后。他便直接奔着军营里的军需官位置跑去。第三十章，红尘的首次集体活动。此时，整个村子的 NPC 全都被动员了起来，一些守城用的滚木类石以及弩炮也已经全都运上了城墙。外围和村内一些比较比较重要的通道上，也都已经布置好了陷阱。村内的守军和村民自发组成的民兵也已经登上了城墙，随时准备迎接接下来的大战。刘玄在兑换完祝灵符后，便直接迫不及待的将自己身上的套装进行了升级。叮。你的装备，求魔骑士铠甲已升级为屠魔骑士战甲，屠魔骑士战甲，生命值加600物防加30法防加30体质加35力量加30精神加30特性：守护，每20秒产生一个自身生命值 x 10% 的护盾，持续时间20秒。套装属性：六分之二强攻，攻击力加60六分之四强体，生命加 1,000 六分之六善战。造成伤害提高 15% 受到伤害降低 15% 使用等级25级，装备品级白银，职业限定骑士。描述：曾经某个强大骑兵军团的制式装备，它或许不能让你变得更强，但一定能让你变得更帅。装备的特性并没有改变，但品级却是直接升到了白银级，赋予的属性也直接翻了近三倍，这令刘玄不禁感到大为意外。莫非这届策划真的这么良心？将套装全部升级齐后。他感觉自己是不是可以再去第五层跟那个半人马掰掰手腕了？角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级：二十六级，未转职，生命值七千六百一十，法力值五千一百三十，攻击力两千八百二十，物防五百七十六，法防四百五十七，暴击率百分之十五点七四，破防一百三十五，最终减伤四十，疲劳值。六零一百，装备血影枪，屠魔骑士套装，残暴指环，破军指环，永恒之恋。技能穿云刺，无畏之躯，千骑卷四方，追王逐北，不屈战役，疾风突刺。换装之后，他的攻击直接提升了八百二十点，防御和血量更是提升了近一倍。现在他都有点犹豫，要不要让红尘的核心成员直接拿战功来换三枚生灵丹了？毕竟这套装升级后的提升实在是太大，他们现在即便不能换齐一整套。但换个二至三件问题还是不大的。正当他还在为此犹豫之际，却看到不远处马统领正在那焦急地踱着步子，头顶上一个金色的感叹号显得格外醒目。一般来说 ，NPC 身上出现这种感叹号，那就说明他身上必然是有重要的剧情任务，而这种任务给的奖励一般都极为的丰厚。如今既然让刘玄给碰上了，那他自然不会错过。马统领，您这是遇到什么难事了吗？看到刘玄之后，马统领眼前不由一亮。辽源兄弟。你来的正好，我这边正好有件棘手的事情，想要拜托你去办。马统领您请说，只要是我力所能及的，我一定尽力。刚刚前去村子后山巡逻的斥候来报，那边有一小股异族的大军正在集结，我想让你召集些人马前去将他们剿灭，以免异族大军攻城使我们腹背受敌。叮，马统领向你发布了主线任务：剿灭异族先遣军。任务内容：前往后山找到潜伏的异族先头部队，并将其剿灭。任务奖励：经验三万，战功八百。请选择是否接受。备注：该任务为团体任务，至少需要团队成员达到20人以上才能接取。不愧是主线任务
，光给的三万经验就足够我升半级。刘玄心里不由暗暗窃喜。与马统领交涉完毕之后，他立马发信息给林家美少女，让他们把工会成员全都带过来。约莫过了十分钟后，林家美少女和玉玲珑便带领了近二百号玩家，浩浩荡荡的走了进来。大神，我们来了！大老远看到刘玄之后，林家美少女便直接飞奔着跑了过来。身后的工会核心成员对于自家会长这活泼跳脱的性格似乎早已经习惯，而且他们也都已经认识了刘玄，所以并未感到惊讶。新入会的这些成员对于刘玄的身份则是颇为好奇，其中不少男玩家看到两人举止有些亲密时，目光中都隐隐带了一丝敌意。刘玄见此也只是笑了笑，并没有在意。林家美少女和玉玲珑，不管是游戏里还是现实中，颜值那都妥妥属于 T 0级别的，虽说与伊诺希尔这种 EX 级的还有那么一点点差距。但也绝对称得上是人间尤物，就连刘玄这个自以为不会再相信爱情的钢铁直男，都没能忍住玉玲珑这位媚仙的诱惑，当场就上了贼船。一般男人对这种级别的妹子有想法，那是很正常的事。不过以他的身份，这些男玩家能如愿抱得美人归的几率，可以说是无限接近于零。眼看人都到齐了以后，刘玄便直接领取了任务。大家千万不要大意，外面的这些精英怪属性极有可能会比洞内的高出许多。脆皮职业。尤其是刺客，千万不要轻易冒进，尽量集火点杀。刘玄看到接取任务后显得有些兴奋的众人，赶忙出言提醒。那些核心成员在听到刘玄发话后，神色也变得有些凝重。一旁的荀小小有些好奇道：“大神，你怎么知道外面的小怪会更强啊？莫非你之前已经遇到过了？”“没有，不过你们仔细回想下，是不是每层的小怪都有一个被囚的前缀？”众人仔细回想后，全都点了点头。这些人基本都是游戏老手了。这种事情基本就是一点就透。大部分游戏中有这种前缀的 NPC 实力，确实要比正常 NPC 实力要弱。如果他们大意，之后的战斗确实有可能会翻船。看到众人心里都已经有了准备，刘玄也就不再废话，直接带领众人朝后山走去。一路上，寻小小、暴走小萝莉这些已经和刘玄熟识的妹子也全都跑了过来，围在他身边闲聊。这让跟随在后面的那些男玩家羡慕的不行。尤其当他们听到玉玲珑竟开口喊刘玄老公时，更是心碎了一地。后山这片区域，刘玄在刚开服时便来过一次，所以还算比较熟悉。众人一番寻找后，并未发现有一族大军的踪迹，刘玄便想着去之前遇到守墓老人的地方看看。就当众人即将抵达那片区域时，前方崖壁上突然响起了一阵急促的号角声，紧接着整个地面便开始轻微颤动了起来。众人抬头看时，只见上百名身披盔甲。手持大斧或长枪的半人马战士朝他们冲了过来，这些半人马的身材全都极为的壮硕，加之又是从山上向下俯冲，这使得整个大军的气势显得无比的汹涌。一些胆子比较小的玩家直接当场就被吓得瘫软在了地上。刘玄见状，赶忙大喝道：“大家不要慌，所有盾位开减伤上前，战士和有突进的骑士随时准备补位，远程注意集火点杀。”听到刘玄的喊话，众人这才回过神来。三十多名盾卫赶忙分作两排，挡在了前面。一发探查术丢过去后，对方的面板顿时浮现在刘玄眼前。怪物名称：半人马战士，品级：精英，等级：二十八级，生命值：一万两千五百，法力值：八千，攻击：一千二百，防御力：五百五十，技能：野蛮冲撞、践踏。眼看红尘这边玩家还有些慌乱，刘玄只能和玉玲珑交代一声。将伊诺希尔召唤出来，然后挥舞手中的血影枪，朝前方的半人马大军冲了过去。第三十一章后山大战。整个后山的坡度并不大，四周除了一些松树外，就只有些低矮的杂草，十分适合骑兵的冲锋。仅仅过了十几个呼吸的时间，那群俯冲而下的半人马战士便已经冲到了距离红尘的阵地三十多尺的地方。下一秒，他们的身躯便仿佛离弦之箭一般，直接狠狠朝前方的盾位撞了过来。刘玄见状，立即抬起手中长枪。数十道铁骑虚影瞬间与那群半人马狠狠撞在了一起，负 7,733 负 7,733 负 15,466 暴击，负 11,599 血杀。以前无往不利的千骑卷四方，这次却是仅仅只打掉了对方一半多的血。除了三个比较倒霉吃到暴击被秒掉外，其他半人马依旧狠狠撞在了前排的盾位身上。下一秒，这些盾位便连人带盾一起被撞飞了出去。血量也瞬间掉了近一半，就在对方想要乘胜追击之际，刘玄也已经发动疾风突刺，冲到了阵前。就在双方兵刃即将撞在一起的那一刻，刘玄立即切换目标，整个身躯顿时化为一道红光，朝前方那些已经处于半血状态的半人马冲了过去。
。霎时间，那冲在最前方的十几名半人马战士便纷纷惨嚎着倒在了地上。看到同伴倒下之后，那些疾驰过来半人马顿时变得大怒，为首的三匹更是直接同朝刘玄发动了野蛮冲撞。眼见已经无法避开，刘玄索性扎稳脚步，双手长枪，直接朝冲在最前方的那匹半人马刺了过去。砰！砰！砰！随着三声剧烈的碰撞声响起，刘玄的身躯直接被撞得向下滑行了三四米。千骑卷四方的护盾虽然能免疫控制，但这种击退效果却是无法免疫的。将身形稳住之后，刘玄直接怒吼一声，刺在对方盔甲上的长枪，直接散发出一阵寒芒，瞬间将对方整个身躯捅得倒翻了过去。后方的红尘玩家看到刘玄如此勇猛，也是大受鼓舞，全都抄起各自的兵刃与对方站在了一处，看着一旁正两眼放光。一脸花痴相的少女玉玲珑顿时有些没好气道：“别犯花痴了，快将前面这些小怪给控住，别让他们冲进人群。”林家美少女这才回过神来，赶忙独条释放出万里冰封：“玲玲姐，咱家大神现下也这么勇的吗？”玉玲珑此时还在指挥，也没空搭理他，只是微微点了点头。林家美少女顿时十分懊恼，自己昨晚怎么没果断一点，主动上门去找刘玄呢？要是去了，说不定眼前这位猛男大神现在就是自己的了。就在他还在胡思乱想之际，刘玄已经抓住时机，翻身骑到了一匹半人马的身上。那匹半人马顿时像发疯了一般，四处蹦跶，手中大斧也反转着朝身后乱劈。刘玄侧身避过之后，手中血影枪直接狠狠刺向了对方的琵琶骨。连续三枪过后，对方的琵琶骨当场就被刘玄洞穿，身上的血量也瞬间掉到了只剩下一半。半人马惨嚎一声，手中大斧也直接掉落在了地上。刘玄在身后沉声怒喝道。老老实实听话，否则另一条胳膊我也给你废了！你个卑鄙的人类，我们首领绝不会放过你的！一声怒吼过后，对方竟直接侧身朝一侧倒去。眼见控制无望，刘玄也只能从马背上跃下，然后连续两发平 A 加穿云刺送对方上路。此时整个战场依旧十分焦灼。红尘这边虽然占了人数优势，但单体实力却是远不如对方。若非有刘玄这个风头撑着，恐怕局面会变得更惨。双方足足大战了十多分钟后。他们才终于将这些半人马战士彻底清理干净，但刘玄并未因此感到高兴，反而是一脸的担忧。他们虽然赢了，但也同样阵亡了五十多人，这代价实在是有点太大了。唯一值得庆幸的是，这些小怪给的经验要比囚魔洞里的多得多，掉落的装备也很不错，而且剿灭异族先遣军的任务也已经完成。如果攻城的异族都这么厉害，你觉得我们能守得住吗？玉玲珑将刘玄拉到一旁，有些忧心忡忡道。刘玄摇了摇头。我本来还存有一丝侥幸，现在看来是真的没办法了。你想要放弃？这次能守住的新手区加起来，恐怕不会超过一百个。刘玄抬头望了望天，脸上的神情看不出是喜还是忧。不过，如果我们舍得放手一搏，或许还是会有那么一丝丝机会的。看了眼积分榜单之后，刘玄没有丝毫犹豫，直接点开军功商城，用一万积分直接将那枚随机天赋宝珠给兑换了出来。看着刘玄手里的宝珠，玉玲珑也瞬间明白了刘玄的意思。趁着旁人不注意时，他踮起脚尖，在刘玄的双唇上亲了一口，希望能给你带来点好运。刘玄笑了笑，并未急着使用珠子，而是直接将林家美少女给喊了过来。三人一番商议过后，最终还是由刘玄对众人开口道：“各位，刚才那些半人马的实力，想必你们都已经看到了。这个任务应该就是提前给我们感受下攻城怪物强度的。稍后守城战，我们即将要面对的，应该就是这种实力的怪物。”众人闻言，顿时窃窃私语了起来。卧槽，那还打个毛啊！刚刚那家伙一个践踏我人就没了，我也是，对面一个冲撞加平 A 我就没了，那咋办啊？大佬你那么厉害，再想想办法呗，我可不想变流浪汉。啊。刘玄此时虽然还隐藏着 ID， 但通过刚才的战斗，即便是那些刚入会的人，基本都已经猜到了刘玄的身份，办法确实是有一个。刘玄看了看周围的众人，笑道：“那就是用你们的战功，把战功商城里的生灵丹和随机增益符给换出来。”然后去军需商人那里，把你们身上的套装能升级的都升下级。说完，便将升级后的涂魔骑士套装给展示了出来。死！周围顿时响起了众人倒吸一口凉气的声音，居然直接升级成白银装备，良心策划啊！这属性翻了快三倍了吧？等众人看完之后，刘玄才继续道：“能不能守住村子，事关整个2333区所有人的利益，所以我希望你们在剩余的这半个小时里。”尽量帮忙多劝一些人，将这些能提升实力的东西全都换出来。那大佬你也换了吗？一名男刺客有些弱弱的问道。刘玄点了点头，直接将那枚随机天赋宝珠给展示了出来。既然是我发起的提议，
，那我自然不会吝啬这点积分。说完，便当着众人的面，直接将那枚宝珠使用。下一秒，一道全服公告瞬间响彻在所有玩家耳中。第三十二章，神王级天赋，全服公告，丁。恭喜玩家 x x x x 成功觉醒神王级天赋噬灵吞天。作为首个觉醒天赋的玩家，将获得奖励，等级加一，金币加一百。天赋品级相关资料已在官网公布，请诸位玩家自行查看。全服公告：丁，恭喜玩家 x x x x 成功觉醒神王级天赋噬灵吞天。一连三遍全服公告后，整个世界频道顿时炸开了锅。我去，神王级天赋，谁这么猛啊？切，神王级算什么？看我将来觉醒个鸿蒙级的天赋，吓死你们！谁尿比较黄的，来咨询下楼上这位，叫我女王大人，燎原大神能加个好友不？人家真有大事想要跟你商议哦。无名，对啊，燎原大神，以后咱们能合作的地方肯定很多，先加个好友呗。红尘这边，众人听到公告后，先是一脸震惊，回过神来后，全都兴奋的将刘玄给围了起来。大神，能让我们见识下神王级天赋长啥样不？对啊对啊，大神能不能让我们看看？看着身旁众人一脸期待的目光，刘玄也只能先应付道：“还行，一般般吧。”玉玲珑和林家美少女也在一旁替他解围道：“好了好了，眼下我们还是先办正事，大家先到商城把东西换出来，身边朋友能劝的尽量劝下。咱们现在首要任务还是提升战力。”将众人安抚好了之后，他便动身前往求魔洞。现在距离攻城开始还有半小时的时间，他必须尽快将第五层的那个 BOSS 给解决掉。如今他之所以敢只身前往第五层，主要还是因为噬灵吞天这个天赋实在是太强了。天赋名称：噬灵吞天。天赋效果一：使用后可永久吞噬神王及神王级以下目标 20% 全属性，赋予自身。若目标为玩家，则对方身上吞噬状态持续时间为60分钟。再次使用时，从上一目标身上获取的属性将会消失。冷却时间20分钟，只能对等级不高于自身五级的目标使用。天赋效果二。每击杀一名等级不低于自身五级的目标，将获得一层噬灵效果，最多可叠加十层，持续十分钟。噬灵，生命与法力吸取提高 1% 天赋效果三，受到等级低于自身目标伤害降低 50% 这天赋不说是无敌，那也相差无几了。仅凭一个吞噬能力，就能强行将原本实力对比为十点十分的双方变成1 2比八，这提升幅度可谓是相当恐怖。最主要的是，他能吞噬的目标不光是玩家。连鸿蒙级以下的 BOSS 属性他也能吞。要知道，同级别 BOSS 的属性可是远高于普通玩家的。再配合上第二层的噬灵和第三层的减伤，今后玩家之中能是他对手的，恐怕已经没有几个了。战无极那边在听到公告后，便迫不及待的给刘玄发了消息：“恭喜啊，燎原兄弟，有了这神王级的天赋，看来你今后榜一的位置应该没人能撼动了。”看到刘玄一直没有回，他又忍不住再次发消息问道：“兄弟，能透露下？”这个天赋强度究竟如何吗？如果强的话，我也打算换了。正在赶路的刘玄看到消息后，只回了一个字：换。官网的天赋资料他刚才看了，天赋品级和 BOSS 的品级一样，由低到高分别为黑铁青铜白银黄金暗金史诗传说神级神王级鸿蒙级。目前玩家所能获取到的最高级别天赋便是神王级，而神级以上的天赋都属于独一无二的。也就是说，这些高阶天赋一旦被人换完。那后面的人是绝不可能再获取到相同的天赋的。战无极那边看到刘玄的回复后，也果断选择了兑换。全服公告：丁，恭喜玩家战无极成功觉醒神级天赋蛮王之躯。哈，多谢了兄弟，这玩意加成实在是太大了，恭喜恭喜！刘玄听到公告后，也直接给对方发消息表示祝贺。兄弟，你要不来我们战神殿吧？我给你一个副会长的位置，年薪任你开。刘玄对此也只是随便敷衍了两句。刚刚他加了无名、女王大人、好友后，对方也是在发各种消息拉拢，不过都被刘玄给一一拒绝了。随着天赋相关信息公布之后，积分靠前的这些人几乎全都选择了兑换。不过最终获得神王级以上天赋的，却只有一个名叫万丈红尘的人。这个 ID 刘玄以前从未听到过，目前也没有公会。红尘这边，林家美少女已经去和对方沟通，不过似乎谈的不怎么顺利。之前刘玄在区域频道上发话之后。第五层的入口，如今已然没人蹲守在这里。刘玄刚一进入第五层，维吉尼奥那个老阴货便再次出手，对他进行偷袭。哎呦，你个胆小如鼠的人族渣子，居然还敢来送死！而这次刘玄终于看清了对方的属性：半人马首领维吉尼奥，品级白银 ，BOSS， 等级三十级，生命值十五万，法力值十万，攻击力一千四百，防御力
五百八十，技能追魂剑，散射爆炸剑，追魂剑，对目标造成 400% 攻击伤害，并施加追魂标记。自身对拥有追魂标记的目标造成伤害时，可无视对方100点护甲。散射，对前方40乘以40所有目标造成 300% 攻击伤害，并有 50% 几率使目标移动速度降低 40% 爆炸剑。对目标及其周围二十乘以二十所有目标造成百分之四百攻击伤害，并使目标进入燃烧状态，每秒损失二百点生命值，持续十秒。描述：半人马大军的一名百夫长，擅长攻术，是个极为阴险难缠的家伙。这属性也就比之前的半人马高一些，血量多个十几倍而已。对于刘玄来说，已然构不成什么威胁。避开对方的攻击后，刘玄直接锁定对方，使用了天赋噬灵吞天。叮。你成功吞噬了维吉尼奥 20% 全属性，获得体质300力量140敏捷300灵力140精神300获得对方的属性后，刘玄的实力顿时发生了翻天覆地的变化。角色 ID： 星火燎原，职业：骑士，等级： 2 8级，未转职，生命值 10,790 法力值 7,788 攻击力 3,828 物防894。暴击率 18.92% 破防235最终减伤40疲劳值65 100而维吉尼奥的属性却是瞬间掉了一截。刘玄再次查看时，对方的攻击已然变成 1,120 点，血量也变成了12万。混蛋，你个卑鄙的家伙，对我做了什么？感受到自己身体突然变虚，让他顿时变得有些慌乱。放心，你的两个肾都还在，不过一会你的头还在不在，那就不好说了。言罢。刘玄直接趁着对方还未回过神，直接一个疾风突刺将对方击倒。紧接着，一个平 A 加追王主北加平 A 加千奇卷四方，对方的血量瞬间掉了一大半，负 3,395 负 43,655 血杀暴击，负 4,074 负 13,648 维吉尼奥从击倒状态中恢复过来后，起手就是一发追魂剑，但刘玄如今的防御已然今非昔比。这一击也就仅仅打出了 1,360 点的伤害，勉强能够击碎刘玄胸甲附带的护体盾。双方缠斗了不到两分钟，这名白银级的 BOSS 便直接惨嚎一声倒在了刘玄的脚下。第33章皇朝的动作。叮，恭喜你成功击杀了半人马首领维吉尼奥，获得经验两万，战功一千，首杀翻倍。全服公告：恭喜玩家 X X X X 完成白银级 BOSS 首杀，获得奖励白银装备箱 X 一金币加十。全服公告。恭喜玩家 X X X X 完成白银级 BOSS 首杀，全服公告。恭喜 2,333 新手区玩家，星火燎原成功击杀球魔洞五层 BOSS 维吉尼奥。作为首个攻略该层的新手区，将获得奖励：全员对球魔洞一族伤害提升 5% 一连串的公告响起，让大部分玩家都已经麻木了。从昨天开服到现在，首杀和通关奖励几乎全是刘玄一个人拿的，这让他们既羡慕又无奈。而一百区风云阁那边。正在与第五层 BOSS 奋战的十几名玩家顿时无比的郁闷，他们已经将 BOSS 的血量打到了 10% 就差个半分钟左右，首杀就是他们的了。会长，这个星火燎原到底什么来头啊？咱们这次开局这么好，居然都搞不过他！一个名叫晚风秋雨的治疗师妹子一脸郁闷道，无名的脸色也显得有些难看。他们风云阁虽然在八大公会中实力只属于中上水平，但这次他们并没有碰到其他公会的主力。整个一百区完全就是他们风云阁一家独大，可即便如此，他们的发育速度依然比不过星火燎原，这让他心不禁产生了一丝挫败感。之前他加了对方好友后，许诺了许多好处，甚至连副会长的位置都打算腾出来给他，但对方却依然不为所动。他们在2333区那边的人手传回来的消息，也只是说对方和皇朝起过几次冲突，关于刘玄的详细资料，他们也没办法查到。至于红尘这种昙花一现的百人小工会，他们压根就没当一回事，所以自然不会认为以刘玄现在的身价会加入这种不入流的工会。而刘玄这边拾取完战利品后，刚打算回城，便突然接到了金亮的电话。刚一接通，金亮那边便急忙说道：“小玄子，皇朝这边有动作了。”此时距离一族攻城也仅仅只剩下了十分钟，皇朝这时候才布置任务，显然也是害怕刘玄安插在他们工会的内奸，再次将消息给透露出去。先别急，你慢慢说。两个方案，如果是攻城开始后不禁止 PK， 他们会直接不计代价对所有玩家动手；如果禁止 PK， 他们会想方设法破坏掉 NPC 设置的陷阱和守城武器，同时想办法制造混乱。嗯，跟我猜测的差不多。
，金亮闻言不禁有些错愕。你早就知道他们要捣乱，皇朝的行事风格一向就是如此，得不到的就要毁掉。刘玄神情有些淡漠的说道：“你不用有所顾虑，他们安排什么你就做什么，我自有办法应付。”对了，那个皇朝不败怎样了？嘿嘿，你有办法就好。那家伙挺惨的，副会长的位置被罢了，现在在后勤队长手下打杂。刘玄闻言，嘴角不禁露出一抹冷笑。之前他和包胜还有王涛住的是同一个宿舍，按照当时的情况，有时间有能力给他下药的也就只有这两人或者李院。但出事的头一晚，他并没有在外面吃过东西，只是和李院去酒店办了点私事，所以当时能在他的餐具里做手脚的也就只有这两人。而以王涛的性格，他应该不会亲自去做这些事情。如此排除下来，最大的可能给他下药的应该就是包胜，也就是游戏里的皇朝不败。这可不够，我还得再添把火。必须把他从皇朝弄出来才行。啧啧，以前没看出来你小子这么腹黑啊！啊，以前跟老院长学武的时候，他老人家就说过，手里没刀和有刀不用是两回事。我以前人畜无害，可并不代表我就真的什么也不懂。你那边还是按照老路子继续办土豪，缺钱了就跟我说，我想用不了多久，他那边就会把你提上去。问成，那先这样，你赶紧回村里准备吧。挂断电话之后，刘玄便让旅店里的工具人兄弟拉自己回去。在赶往城墙的路上，刘玄这才将那个白银装备箱打开。下一秒，一枚泛着淡淡红光的戒指便直接出现在刘玄手中。装备名称：骁勇指环，体质加30力量加四五，吸血症 5% 特性：骁勇，自身暴击额外提高 5% 使用等级： 28装备品级：白银级。职业限定：无。描述：无。高额的属性，加上暴击加吸血的特性。这戒指堪称是完美，刚一入手，刘玄便立即将它戴上。至于 BOSS 掉的东西，则是只有一件白银级武器和一件青铜级项链，还有两件御妖师的涂魔套装。装备名称：破魂弓，攻击力加 120， 体质加40。敏捷加40。力量加35。特性：破甲，造成攻击伤害时无视对方100点物防。使用等级： 30， 装备品级：白银级。职业限定：弓手。描述：半人马工匠耗尽心血打造出来的一把长弓，威力十分不俗。装备名称：守护之恋，生命值加500法力值加700体质加35精神加35力量加20特性：体魄强健，自身体质额外增加25点。使用等级： 30装备品级：青铜级。职业限定：无。描述：一块玄铁晶石打磨成的项链，防御力还不错。这把弓是目前刘玄见过最好的一把武器，比之前布洛尼亚掉的那把法杖的特性还要好。按如今的装备价格，这武器卖个三五十万应该不成问题。项链则是很一般，估计也就值个几千块。就在刘玄抵达城墙的那一刻，一道系统的提示音也已经落下：“全服公告，丁，诸位玩家请注意，一族工程活动即将开始，请诸位玩家提前做好准备。从现在起至工程活动结束，玩家死亡损失将降低 75%。”玩家之间将禁止红名 PK。随着公告结束，五扇巨大的传送门便凭空出现在了藏魂村大门外的一处平原上。紧接着，一排排军纪严明的异族大军便直接从大门中走了出来。而走在最前方的，赫然便是玩家在囚魔洞第一层遇到的豺狼人一族。看着前方那漫山遍野的异族大军，一众玩家心里也不禁感到一阵心虚。刘玄此时也是一脸凝重地问道：“玲玲，事情都安排好了吗？”“嗯，能做的我们都做了。”剩下的就只能是看运气了。刘玄点了点头，将包里的两件涂魔御妖师套装交易给了寻小小。啊，大神这这也太贵重了，我还是不要了吧。刘玄有些没好气的敲了敲他的脑门，都这时候了，你就别在这瞎客气了。哦，好的，那大佬，你有什么想要的东西或者心愿吗？有的话你尽管提，我一定努力帮你办到。有啊，我现在就想要一头坐骑，你能帮我实现？身为一名骑兵。刘玄最想要的自然是一匹好马，但从开服到现在至今，没有任何关于坐骑的消息，这让刘玄多少有点郁闷。寻小小闻言，俏脸有些微红。那大神，要不我趴下让你骑一骑？刘玄，第34章，双方的算计。距离攻城开始仅剩下最后一分钟，城外豺狼人大军已然推进到距离城墙四五十米的地方。大军中央每间隔十米左右，就有一辆全身都覆盖着一层铁甲的投石车。这种大型的工程器械，不管是对城墙还是对玩家的伤害，必然都是巨大的，必须优先破坏掉。而 NPC 在城墙上布置的弩炮，显然就是为了针对这些工程器械。
。现在每座弩炮的旁边都聚集了不少玩家，准备抢夺弩炮的控制权。唯一有些奇怪的地方就是，这群玩家当中有不少是处于匿名的状态。待这些豺狼人临近之后，众人也终于查探到了对方的信息。怪物名称：豺狼人精锐，品级：精英，等级：二十七级，生命值：一万零八百，法力值：七千八百，攻击：九百九十，防御力。”四百六十八，技能撕裂，横扫，撕裂，用利爪撕扯目标，对其造成 300% 攻击伤害，并有 50% 概率使目标进入流血状态，每秒损失100点生命值，持续10秒，横扫，对前方20乘以20所有目标造成 200% 攻击伤害。不少玩家看到这些豺狼人的属性后，全都纷纷倒吸了口凉气。之前红尘的人虽然在区域频道里说过，这些怪物的属性会很高。但他们也没想到，居然会高到如此地步，而且这还是削弱了 10% 之后的属性。如今，绝大多数玩家的等级都在2 1一至二十级左右，仅仅第一波攻城怪物的等级就比他们高了四五级，这让不少人对于能成功守城已然不抱太大的希望。而黄巢霸业在看到怪物属性后，却是一脸的兴奋，他现在是巴不得这些怪物再强一些。随着倒计时还剩下半分钟，黄巢霸业立即在公会频道里喊话道：“兄弟们，都准备好！”倒计时还剩五秒的时候，立即动手将那些准备抢弩炮的人推开。我们必须将大部分的弩炮掌控住。就在他发话的同时，刘玄已然纵身一跃，整个人便直接从城墙上跳了下去。这一幕让不少玩家都不由吃了一惊。我去，谁这么不怕死啊？是星火燎原大神。对啊，我们区有燎原大神在，肯定能守住的。然而，正当所有人的注意都被刘玄给吸引住之际，城墙上却突然异变横盛。那些守在弩炮旁边的玩家突然开始互相推搡，紧接着便有数百名玩家被从城墙上推了下去。此时的黄巢霸业还有点懵逼，自己还没下令动手啊！这些工会成员怎么突然变得这么积极？一旁的街溜子看了眼城下之后，神情有些慌乱道：“王王少好像被丢下去的，基本都是我们的人。”黄巢霸业先是一脸问号，回过神来后也赶忙朝城墙下望去。靠，什么情况？而此时，攻城战也已经开始。城外十余辆投石车在进攻号角响起的那一刻，便同时掷出了早已装填好的石弹。轰轰轰！十几枚弹弹瞬间从豺狼人大军上方飞掠而过，狠狠砸在了前方的城墙上。其中一枚石弹正好砸在了人群之中，瞬间将周围的二十多名玩家给秒杀。眼见情况不对，黄巢霸业赶忙在工会频道里喊话道：“抢到弩炮的，在工会频道打个一。”整个城墙上弩炮总共有二十架。自己这边早有布置，再怎么不济也总能抢到一半以上吧。黄巢霸业在心里自我安慰道。然而十几秒钟过后，看着工会频道里仅有的两个一，黄巢霸业心态瞬间就崩了。操，到底怎么回事？一旁的街溜子此时也是一脸懵逼，他也不清楚为什么情况会变成这样。那些人仿佛对他们的计划早就了解的一清二楚一般，直接在他们动手之前，便将会里安插在弩炮旁的大部分人马给清理到了城下。让他们之前的谋划瞬间就落空，而此时玉玲珑那边看到聊天群里反馈回来的消息后，心里不由松了口气。他们两人昨晚在猜测到黄巢这边极有可能捣乱时，便已经开始了各种推演和谋划。目前整个2333区，除了黄巢和红尘外，人数超过百人的工会还有十几家，这些小工会的人数加起来也有两千多人，占了整个2333区总人数的一多半。他们当时的想法就是将这些小工会联合起来，一起对付黄巢。只不过这些小工会在之前或多或少都受过黄巢的打压，他们心里虽然有怨气，但面对实力强大的黄巢，他们也不敢轻易和对方翻脸。所以刘玄当时也只是让林家美少女先跟他们取得联系，混了个脸熟。等到今早，他们将黄巢连续团灭了两次之后，刘玄才站出来牵头与对方谈起合作的事情。有刘玄这个全服第一高手在，加之黄巢的主要战力又已经被废，这些小工会的会长自然愿意合作。毕竟能否守住村子事关所有人的利益，他们也不愿意看到自己辛苦刷上来的等级就这么没了。城墙下面那些匿名的黄巢玩家，在看到豺狼人大军正嘶吼着朝他们冲过来时，脸色瞬间就吓得煞白了起来。唯有站在最前方的刘玄依旧一脸从容。在收到玉玲珑发来的坐标后，刘玄二话不说，直接挺起手中长枪，朝前方的豺狼人大军杀了过去。此时他手中的武器已然换成了另一把通体黝黑的铁枪。这杆枪是他在交易行上花了2 0 W 才拍下来的，属性和血影枪差不多，但特效却是改成了箭射。箭射
自身普通攻击将额外对目标周围十乘以十范围内的所有敌对目标造成 70% 攻击伤害。目前流玄的群体输出技能只有千骑卷四方，但这个技能 CD 实在是太长，在这种大规模的攻城战里，仅凭这一个群体技能显然是不够用的。但其他的群体输出技能目前交易行上并没有的卖，所以流玄也只能退而求其次的买了这杆枪。城楼上看到流玄只身冲向一族大军时，城墙上的玩家全都像看傻子一样的看着他。一个人就敢去冲对面的大军，这人该不会是疯了吧？这好像是燎原大佬吧？大佬又怎样？和这么多精英小怪硬刚，他再牛逼也不可能撑过一分钟。啧啧，为大佬默哀半秒钟。的所有敌对目标全部清空，负一万一千三百二十五，负两万两千六百五十，暴击，负一万一千三百二十五。看着那一连串五位数的伤害，城墙上的所有人顿时惊得目瞪口呆。而刘玄并未就此停手。趁着对方迟疑的片刻，再次冲锋向前，紧接着一套疾风突刺加追王逐北的套路打出，刘玄前方七十尺距离内的所有豺狼人瞬间被冲得人仰马翻。叮，你的队伍成功击杀了豺狼人精锐，你获得经验五百，战功一点。叮，你的队伍成功击杀了豺狼人精锐，你获得经验五百，战功一点。看着自己快速飞涨的经验条和战功，林家美少女直接兴奋地蹦了起来，有大佬带飞的感觉，实在是太爽了。第三十五章攻城战一，随着刘玄一路冲杀，他的活动贡献值很快便超越了那些正在操控弩炮的玩家，直接升到了榜一的位置。就连队伍里的玉玲珑、林家美少女、荀小小、暴走小萝莉这四个妹子的贡献也一下子升到了前十的位置。刘玄之所选择组这四人，主要是因为他们的积分基本都已经快要达到一 W， 很快便能换取到随机天赋宝珠。后面攻城 BOSS 的实力有多强，刘玄并不清楚，所以为了保险起见。他还是打算先帮这几人将天赋给换出来，以防万一。之前被丢下去的那数百名皇朝玩家，眼见第一步行动失败，便索性直接朝着前方布置有陷阱的地方冲去，直接将那些陷阱破坏或者暴露出来。有了这群带路党的帮助，很快便有大量的豺狼人大军冲到了城下。这一幕让不少人气的跳脚大骂：“妈的，这群狗汉奸是哪个工会的？除了皇朝那群不要脸的家伙，还能有谁？”一些知道内情的玩家。直接在区域频道里说道：“狗日的，皇朝平日里作威作福，到了这种关键时候，不但不出力，居然还要当汉奸。”瞬间，整个公屏上全都是辱骂皇朝的声音。皇朝霸业眼看情形不对，赶忙在频道里辟谣道：“这群人全都是匿名，你们凭什么说他们就是我们皇朝的人？你们他妈谁有证据？就是敢如此诬赖我们，信不信等活动结束之后，我们直接把你们这群垃圾全给灭了？”一群皇朝玩家也纷纷附和。随着这些攻城的怪物临近，城墙上的远程玩家也没时间再和皇朝的人争吵，赶忙开始攻击下方的豺狼人。正在操控弩炮的玩家也开始疯狂地攻击远处的投石车。这些豺狼人精锐的弹跳能力和攀爬能力极强，冲到城下后，他们仅一个纵身便直接跳到了墙面的中央，之后身躯再次发力，很快便成功跳上了城墙上。顿时，整个城墙上方便响起了一阵阵凄厉的惨嚎。豺狼人精锐990点的攻击，对于刘玄来说没有丝毫威胁，但对于普通玩家来说却足以致命。尤其是那些刺客和法师，仅被一个撕裂，技能命中，血量就瞬间就掉了一大半。双方交手还不到五分钟，便已经有上千的玩家阵亡。整个城墙上，唯有红尘负责的这段防线情况稍微好一些。而刘玄此时也已经冲到了一辆投石车附近，清理完周边的小怪之后，刘玄立马从背包里掏出两个燃烧瓶，朝投石车砸了过去。很快。这辆外表无比坚固的投石车便被一阵冲天大火给付之一炬。目前，场上一大半的投石车都已经被城墙上的弩炮给轰得只剩残血，唯有被皇朝玩家操控的这两台炮弩一直在胡乱抛射，根本没有命中过前方的投石车。这种情况，他们在开打前就已经猜到，所以他在下城墙前便提前从 NPC 那里领取到了足够的燃烧瓶。等玉玲珑将被对方抢去控制权的弩炮坐标发过来后，他便亲自冲杀过来，将这几台投石车毁掉。而他这番肆无忌惮的冲杀，也终于惹恼了在后方督战的豺狼人首领霍图。小的们，给我冲过去，将那个人族炸子撕碎！随着霍图的一声令下，他身旁的近百名亲卫立马骑着土狼朝刘玄冲了过来。怪物名称：霍图亲卫，品级：精英，等级：二十九级，生命值：一万三千五百，法力值：九千，攻击：一千一百七十，防御力：五百零四。技能撕裂、横扫、突刺，看对方骑着坐骑快速逼近，刘玄不由眼前一亮。这土狼虽然丑了点。
但如果真能拿来当坐骑，也不错呀。擦了擦嘴角不存在的一抹口水，刘玄直接提枪朝对方冲了过去。有了适龄 buff 之后，他如今基本不会再缺蓝。一套疾风突刺加追王逐北的连招打出之后，那些冲锋上前的亲卫顿时被刘玄撞得人仰马翻，爆出了一地的钱币与装备。将地上掉落的东西全部拾取完毕之后，刘玄忍不住吐槽道：“靠，不掉好装备也就算了，居然连坐骑都不报。”看了眼四周的情况后。刘玄的目光不由停在了霍图的身上，这家伙穿的这么骚包，应该会出点好东西吧？舔了舔有些干裂的嘴唇，刘玄二话不说，直接提枪朝对方冲去。豺狼人偏将霍图，品级白银 ，boss， 等级三十级，生命值九十万，法力值六万三千，攻击力两千七百，防御力九百九十，技能旋风斩，死亡之月，横冲直撞。野狼咆哮，描述一名身经百战的豺狼人将军，喜欢吃活人心脏，曾在滨州屠杀过四十多个村寨，其所过之处从不留活口。看到刘玄胆敢朝自己冲锋，霍图顿时大怒，直接操纵自己的坐骑朝刘玄杀了过来。区区一个人类渣子，居然敢如此狂妄，我一定要活刮了你！就在双方即将临近的那一刻，霍图口中猛然发出一声震天的狼啸，与此同时，他身下的土狼也直接一跃而起。下一秒。一道迅猛无比的刀光便直接从半空中劈了下来，目标直指刘玄的头颅。刘玄见状，赶忙横枪格挡。随着当的一声巨响，刘玄整个人直接被对方劈飞出去数米，方才勉强用长枪稳住自己的身形。负 8,854 死亡之月。开启野狼咆哮之后，霍图力量瞬间提高了 20% 仅仅一刀便直接将刘玄的血量打残。喝下一个血瓶之后，刘玄也不再留手，直接朝对方使用了天赋噬灵吞天。定，你成功吞噬了霍图 20% 全属性，获得体质400力量340敏捷280灵力140精神400经过这两次实验，刘玄便发现自己通过吞噬获得的力量属性是可以受到向王之力的加持的。也就是说，表面上看来他获得的力量属性是340点，但实际增加的却是高达 1,020 点，这让他的攻击瞬间达到了 5,028 点，比霍图现在的攻击属性足足高出了一倍。感受到自身力量突然变弱之后，霍图直接忍不住用大刀指着刘玄咆哮道：“你，你个蝼蚁，对我做了什么？”刘玄冷笑一声，提枪跨出两步之后，直接一个疾风突刺朝对方冲了过去。霍图闪避不及，直接被刘玄一枪击倒在了地上。负 7,150 疾风突刺，加1072吸血；负 4,983 加747吸血；负 35,552 追王逐北，暴击。加五五三三吸血，高达 15% 的吸血，让刘玄一套输出下来，血量瞬间就回满。城墙上看到刘玄正在和 BOSS 大战的众人，不禁全都倒吸了口凉气。尤其是那些等级达到25级能看到 BOSS 具体属性的玩家，更是对刘玄佩服的五体投地。这攻击要是劈在他们身上，估计能要了他们两条命。林家美少女见状，赶忙兴奋地朝玉玲珑问道：“玲玲姐，我们要上去帮忙吗？”诸葛灵瞥了他一眼，就你这小身板。还是算了吧，林家美少女顿感扎心。第三十六章，永恒守护。经过二十多分钟的交战，第一波进攻的豺狼人精锐大军已然被清理了个七七八八。刘玄那边与霍图的交战也已经接近了尾声，不少玩家看到 BOSS 即将倒地，全都纷纷跑下城墙，想要增一波经验和贡献，顺便看看能否抢到一两件 BOSS 掉落的装备。刘玄见此，倒也没有阻拦。毕竟这本就是个公共活动，这些人想要分一杯羹也是很正常的事情。只不过这些玩家的伤害实在是有点辣眼睛。霍图即便被刘玄吞噬了 20% 的全属性后，防御依然有792点。除了攻守和刺客的破甲技能能打出一定伤害外，其他玩家的技能砸在 BOSS 身上基本也就只能打出一点的强制伤害。能破防的估计加起来都不会超过一两百个。就在霍图的血量仅剩下最后 10% 时，他猛然从坐骑上一跃而下。怒声咆哮道：“你们这些渣子，都给本大爷去死！”刘玄见状，立马掉头就跑，同时朝身边红尘的人喊道：“快跑 ！BOSS 要放 AOE 技能了！”其他玩家听到后，也都纷纷转身准备逃路。然而，霍图释放技能的速度显然要比他们的逃跑速度要快得多。下一秒，一道恐怖的剑刃风暴便直接朝周边的玩家席卷而来。负 2,715 旋风斩，负 2,759 负 5,563。暴击！等到 BOSS 的技能结束时，周围的上千玩家大军此时也仅仅只剩下了不到百人。
。而霍图在释放完技能之后，也直接进入到了虚弱期。刘玄见状，没有丝毫犹豫，一个突进加一套爆发技能打出去之后 ，BOSS 仅剩的那六万多点血量也瞬间就被清空。叮，恭喜你成功击杀了白银级 BOSS， 豺狼人偏将霍图，获得经验一万四千，战功五百。你的随从伊诺希尔宇哥获得经验六千。叮。恭喜你，等级达到29级。叮，你的随从伊诺希尔宇哥等级升到了28级。然而，让众人感到意外的是 ，BOSS 死亡后并未掉落任何战利品，而是直接给参加守城战的所有人发了一个宝箱。我去，青铜级宝箱，老子发达了呀！哈哈，我开出了青铜武器了。靠，为啥我开的是个 5% 暴击、5分吸血的戒指呢？楼上的你能不能别凡尔赛了？一直躲在城墙上，从未出过手的黄朝霸业，看着自己手里白板级宝箱，顿时忍不住破口大骂道：“操，这狗系统真当老子是要饭的呢！”其他的黄朝工会玩家也是忍不住一阵唉声叹气，这波他们算是彻底输妈了。而刘玄看着手里的两个白银级宝箱，也觉得这官方也太小气了吧！他打得这么辛苦，结果奖励就这。点开后，一双红色战靴和一本 B 级技能书直接出现在了他手中，装备名称：屠夫战靴。物防加三五，法防加三十，体质加三五，力量加三五，敏捷加四零，精神三十，特性勇武，使用后可使自身攻击力提升 20% 持续10秒，冷却时间90秒。使用等级29装备品级白银。职业限定：战士、骑士、盾卫。描述：一双被鲜血染红的战靴，拿去洗洗应该还能穿。技能：枪芒。类型：被动。效果，造成伤害时有 20% 几率朝挥出一道枪芒，对前方20乘以20范围内所有目标造成 200% 攻击伤害。建设与持续伤害无法触发该技能。技能等级：一级，品级 B 级。这双鞋子的属性要比刘玄身上的涂魔骑士战靴要好一些。特效方面也比原本的 15% 移动速度要更为契合刘玄现在的属性。涂魔骑士套装总共是有7个部位，即便将鞋子换下，也是不影响原六件套属性的。而枪芒这种被动群攻技能，更是刘玄之前一直想要。有了这个技能之后，他群伤不足的短板算是直接被补齐了。将所有小怪全部清理完毕之后，他们也终于迎来了五分钟的休整时间。你们军功还差多少？刘玄看了看身旁的几名少女，问道：“咦，我的已经够了耶！”点开商城查看之后，林家美少女有些兴奋道：“大神，我现在就要换吗？”“我的也够了。”玉玲珑柔声笑道：“至于暴走小萝莉。”荀小小，两人子还要差一些，嗯，换吧。玲玲，你记得隐藏个人信息。诸葛林点了点头。下一秒，众人耳边便连续响起了两道全服公告。全服公告，叮，恭喜玩家林家美少女成功觉醒神级天赋寒冰之躯。全服公告，叮，恭喜玩家 Triple X 成功觉醒神级天赋永恒守护。哇，全都是神级天赋！两位姐姐，你们运气也太好了吧！荀小小一脸羡慕道。一直不怎么爱说话的暴走小萝莉也开口道：“恭喜两位姐姐。”对于这个结果，刘璇也是感到颇为惊讶。莫非真像之前贴吧那个人说的，组队之后队伍成员的幸运值是取最低和最高两人的平均值？就在刘璇还在沉思之际，玉玲珑已经将自己的天赋效果分享给了他。天赋名称：永恒守护。天赋效果一：自身释放治疗技能时，将为目标施加一个与同等恢复值的伤害吸收护盾。护盾破碎后，目标将获得一层永恒守护印记。印记叠加至二十层时，目标将进入无敌状态，持续三秒。该状态不会清除仇恨值。天赋效果二：施法速度提高 30% 处于施法状态时，若受到控制效果，则该效果将延迟至施法结束后生效。看完之后，刘玄直接揽着对方的纤腰笑道：“看来国服第一奶妈非你莫属了。”看到刘玄只夸了自家女友没有夸他，林家美少女顿时有些不服气道：“喂喂喂！”大神，我也很厉害的，好吧？嗯嗯，知道了，知道了。刘璇摆了摆手，像打发小孩子一般的应付道：“你俩既然已经刷够了一回，就先退队，跟其他人组一起。”说完，拍了拍玉玲珑的翘臀，然后继续跃下城墙，准备迎战。林家美少女顿时气结：“玲玲姐，你看，他又欺负我！”好啦好啦，别气了，一会下线了我，我帮你收拾他。很快，第二波的愚人大军便已经浩浩荡荡的杀了过来。经过刚才第一轮的交战。有好几段城墙的耐久都已经跌破了百分之八十。如果后面几波依然有这种大型工程武器，那估计这些城墙很难撑到最后。看着前方那些身材高大、手持大盾的愚人，刘璇也不禁感到一阵头疼。
，怪物名称：愚人遁位，品级：精英，等级：二十八级，生命值：一万三千五百，法力值：一万零八百，攻击：一千零八十，防御力：五百四十，技能：遁强、遁反、遁强，免疫控制，自身受到的正面伤害降低百分之七十，持续十秒，遁反。嘲讽周围三十乘以三十内所有目标，并反弹自身受到的所有伤害，持续三秒。第三十七章：恶心的愚人遁位。以刘玄目前五千多点的攻击，要是技能刚好拍到遁力上，那他当场就得凉。而这些愚人遁位身后还跟着一大群愚人法师，两者属性上相差不多。不同的是，法师的技能是水球术和毒雨术。唯一让刘玄感到庆幸的是，这些愚人似乎并没有携带工程器械。然而，就在愚人大军在行进到距离城墙50米左右时，却不知为何突然停了下来。随着一声嘹亮的号角响起，后方的愚人法师便开始快速结阵。仅仅过了不到一分钟的时间，十座形状有些怪异的大阵便已经形成。正当刘玄还在为此犹豫不定之际，每座大阵上方都猛然汇聚出一枚水球。随着时间的推移，那些水球汇聚的越来越大。随着后方愚人首领一声令下，十枚巨大的水球便直接朝城墙的方向砸了过来。水球在命中城墙的那一刻，便直接轰然破碎。巨大的冲击力让整个城墙都不由为之一颤。刘玄见状，顿时大惊，赶忙给玉玲珑发去一条消息，让所有人都下城攻过来，快！而他自己在关掉聊天框之后，便立即挺枪朝前方杀去。城墙上的玩家在吃到一波攻击后，也已经了解了对方的意图。很快，数千的玩家大军便浩浩荡荡地杀了过来，唯有黄朝的人依旧站在城墙上摇摆不定。王少。我们现在怎么办？这波要是不冲内暴露的，可就太明显了。黄巢霸业此时也是一脸的阴沉。之前刘玄抽到神王级天赋时，他就已经极度的要发疯了。没想到那个看起来只知道卖萌撒娇的邻家美少女，运气竟然也这么好，直接抽到神话级的天赋。而他自己抽到的天赋也仅仅只是传说级，连系统公告都没资格上，这让他心里感到极度的不平衡。如今看刘玄那个王八蛋和玉玲珑如此亲昵的模样。只怕他将来很有可能也会加入红尘，如此一来，红尘那边就会直接有一个神王级和一个神级天赋的人坐镇。如果任由他们发展，皇朝必将再多出一个心腹之患，让没有匿名的人冲。但记住，只要在后方摇旗呐喊就行，千万别认真打。匿名的去堵住上城墙和出城的通道，复活回来的人一个也别给我放出去。他就不相信，没了援军这帮家伙还能挺过这一波。刘玄那边，在冲到愚人大军阵前后，那些愚人遁位便立即朝他开启了遁反，下一秒十几道嘲讽效果便直接出现在他身上。为此，他不得不开启不屈战役，将身上的嘲讽效果清掉。之后，他也不敢攻击，只能选择被动防守。好在他的防御已经破千，这些愚人的普通攻击基本对他构不成威胁。待对方三秒的反伤状态消失之后，刘玄立即开启了屠夫战靴的勇武特效，然后抬手一记千骑卷四方打出。瞬间将前方四十乘以四十的所有愚人全部击杀，同时趁着对方的其他盾位尚未来得及补位，直接一个疾风突刺冲到了那些愚人法师面前，开始疯狂杀戮。负两万零六百二十四，追王主北；负五千七百七十二，负一万零六百八十五，枪芒；负一万零六百八十五，枪芒。枪芒的触发几率虽然只有百分之二十，但在刘玄一百一十点幸运值的加持下，基本每三至四次攻击便会触发一次。仅仅用了不到三分钟的时间，他便将这座大阵的愚人法师给清理了一半。而此时，他们凝聚巨型水球术的法阵也终于维持不住，当场消散。经过一番交战之后，刘玄也终于找到了克制那个遁反技能的办法，那就是在身上吃到嘲讽技能后，他立马卸掉自己身上的武器，没了武器，枪芒这个被动技能就不会触发，而且自己普攻的伤害也会直接降低 70% 凭自己的血量和防御，完全能够撑过这三秒。等对方技能结束之后。他再将武器带上，只要不是连续吃到盾反，那他并不会有太大的危险。而对于那些普通玩家来说，这些愚人盾位要比之前的豺狼人精锐好打太多了。只要队伍里的奶妈足够给力，其他人基本都没有太大风险。有了噬灵吞天这个神王级天赋之后，伊诺希尔对他的帮助已然不大，所以刘玄直接将他打发去跟玉玲珑他们几个妹子混在一起。对于刘玄的安排，他虽然有些不乐意，但也不得不选择服从。随从的天赋需要到三十级以后才能解锁，而他之前因为被刘玄喂了一颗化灵丹，原有的天赋也已经被抹除。等到了三十级之后，他还需要再重新觉醒一次。在众人将最后一座法阵成功打散之后，
，身后的鱼人 BOSS 滴瓜拉也终于按捺不住，直接朝人群中冲了过来。鱼人族统领滴瓜拉，品级白银 BOSS， 等级31级，生命值100万，法力值99万，法术攻击 2,700 防御力990技能鱼人咆哮、毒雨术、号令三军、水球术。描述鱼人族大法师座下的一名学徒。千万别让他进入到任何水域之中，否则他的实力将会变得非常恐怖。附近的玩家迎上去之后，对方只是将手轻轻一抬，霎时间一道道毒雨便直接从半空中洒落。身处技能范围之内的所有玩家，每隔一秒头顶便跳起一个高达两千多点的伤害数字。仅仅过了两三个呼吸的时间，这些玩家便惨嚎着倒在了地上。远处正在清理剩余小怪的刘玄，神情也是颇为凝重，有信心抗住这个技能的跟我上，其他人继续在这里清理小怪。身后跟随他的红尘众人互望了一眼，最终只有不到二十个人敢跟刘玄一起过去。此时 ，BOSS 周围的大部分玩家也全都纷纷选择了跑路，剩余的百十来号人也打得十分艰难。尤其当 BOSS 施展号令三军，召唤出二十多名鱼人亲卫，然后开启鱼人咆哮后，前方的近战顿时倒下了一大片。鱼人咆哮这个技能虽然对 BOSS 自身没有任何效果，但却能当周围的鱼人亲卫全属性提高 30%。即便是一身球魔骑士套装齐全的盾位玩家，也很难同时抗住两个以上的鱼人亲卫。好在刘玄及时赶到，开启爆发，将及时将那些鱼人亲卫清掉之后，场面才终于稳定下来。对于这种群伤能力很强，但单体输出能力一般的 BOSS， 刘玄打起来要轻松许多。众人只用了不到十分钟的时间，便将对方的血量给压制到了一半。而那些复活回去的玩家，此时已然是气得不行：“妈的，你们这群只会添乱的垃圾，赶紧给老子闪开！”别影响我们守城，我就喜欢在这站着乘凉。不服你来咬我啊！一名匿名的皇朝玩家一脸贱笑道：“你们有病吧？自己不出力也就算了，居然还在这里捣乱，简直太可恶了！”嘿嘿，这位小妹妹长得还挺可爱的呀。要是你肯过来亲哥哥我一口，哥哥我说不定就会善心大发，让你过去呢。骂了个巴子的，兄弟们一起上，把这群不要脸的全都给我拽下来！随着男子的一声怒喝，很快整个城墙的通道口便乱成了一团。第三十八章，毒水之牢。正在城墙上操控弩炮的骑驴找马，听到城墙下面的动静后，也是十分的气愤，左右扫视一圈。当他发现放置在一旁的几根滚木时，心里却突然有了灵感，将自己的想法跟玉玲珑说了以后，很快便得到了对方的许可，与一旁的另外一名战士招呼一声，两人很快便将那根滚木给抬了起来。台阶上，皇朝众人此时注意力都被下方的撕扯和打斗给吸引住，完全没注意到身后危险的降临。当他们反应过来时，便只看到一根巨大的滚木朝他们身上砸了下来。啊呀！随着滚木落下，台阶上的黄巢玩家便一个接着一个的被身后的同伴给扑倒，整个台阶上顿时充满了惨嚎声和怒骂声。城墙下方那些之前被堵住的玩家，全都趁着这个机会踩在黄巢玩家的身上往上冲。之前还在嚣张跋扈的黄巢众人，现在全都变成了其他玩家的垫脚石。一些还想挣扎着站起来的人。也全都被冲上来的这些玩家给一脚踹倒，整个台阶上惨叫声、求饶声此起彼伏，甚为惨烈。就当众人想要再度冲下城墙杀怪时，下方的战场却突然异变横生。地瓜拉这的血量在低于 30% 后，突然将手中法杖向上平举。下一秒，之前那些愚人法师通过施法降下的剧毒雨水，竟全都从地表下方喷涌而出。这些雨水随着地瓜拉这的牵引。竟飞快地在他周身150乘以150的地方形成了一个完全封闭的水牢，周围与他交战的所有玩家全都被困在了其中。这一幕让城墙上的众人顿时大吃一惊。那些操纵着炮弩的玩家想要强行将水牢轰开，结果那些射出去的弩矢就仿佛石沉大海一般，根本掀不起任何波澜。而被困在其中的所有玩家都在以每秒800点的速度在疯狂掉血。而滴瓜拉进入水域之后，便完美诠释了什么叫如鱼得水。随着他手中的法杖挥动，一枚枚蕴含着狂暴水元素的能量法球直接朝周围的所有玩家击射而来，很快便有二十多名玩家被这水球给当场秒杀。刘玄想要上前继续攻击，但对方在水中的移动速度简直比飞还快，刘玄根本没有任何机会碰到对方。就当众人为此感到绝望之际，邻家美少女手中的法杖猛然散发出一阵耀眼的寒芒，下一秒，滴瓜拉特的身躯便直接被冻结在了原地。而随着少女手中法杖高举，周围的所有水元素开始疯狂向他的头顶汇集，仅仅数个呼吸过后，一根巨大的寒冰尖刺便直接出现在他头顶上。周围的水牢在失去水元素的支撑后
，便仿佛失去支柱的房屋一般，直接轰然倒塌。当滴瓜拉从冰冻状态中解除时，那根巨大的冰刺也已经飞掠到他面前，直接将他当场秒杀。负三十七万五千八百八十八，暴击！这一幕将周围幸存的玩家合成墙上观战的玩家全都惊得目瞪口呆。我，我没数错吧？三十七万的伤害，我们区居然还有这种隐藏的大神！那个小姐姐。好像是之前觉醒神级天赋的那个红尘工会的会长吧？我去，我前会长这么猛的吗？我还能不能重新进会啊？听着身旁人的吹捧，林家美少女的双眼顿时眯成了月牙状。应付完众人后，她便蹦蹦跳跳的跑到刘璇面前炫耀道：“怎么样，本小姐厉不厉害？厉害厉害！大小姐威武，大小姐荡漾。”刘璇一边开着手里的白银宝箱，一边笑着吹捧道：“切，毫无诚意。”林家美少女白了他一眼道。好多人想加好友和入会，我要不要放啊？刘璇摇摇头，我还是那句话，兵再精不在多。刚刚你也看到了，三四千人真正有能力打 BOSS 的，加起来还不到二百。而且这次想进来的，肯定有不少是其他工会的探子。目前咱们的重心还是放在那些高手身上，这些人还是先将他们拉进预备群吧。高手哪有那么好找呀？就像那个万丈红尘，完全就是在敷衍我。可恶的不行！林家美少女撅着小嘴，有些愤愤道。人家估计也是在代价而沽。如果他拿到了隐藏职业转职证明，那他的身价还得再上一个台阶。林家美少女闻言也不由无奈地叹息了一声。他们的资金和其他大公会比起来少得太多。如果真如刘璇所说，那他估计是很难再招揽到对方了。而刘璇看着刚从箱子里开出的盾位技能书，也有些无奈。技能名称：不动如山。技能类型：主动。描述：使自身进入防御状态，受到的所有伤害降低 50%。移动速度降低 80% 持续10秒。技能等级：一级。职业限定：盾位。品级 ：B 级。这技能可比之前愚人的盾墙拉胯多了，但应该也能卖点钱。你刚刚秒杀 BOSS 的那个技能是天赋自带的。林家美少女笑眯眯的点头道：“嗯嗯，这个技能威力主要看我身边的水元素浓度。要不是那个家伙自己作死，把那么多的水元素汇集到一起，我也不可能将他秒掉。”一说到自己的天赋，林家美少女。就显得十分高兴，确实很厉害。如果在刚才那种环境，即便是我全力出手，恐怕也很难打得过你。”刘璇实话实说道。“刚才若不是对方出手，他恐怕都得交代在里面。”林家美少女本还想炫耀一下，但突如其来的一道系统公告却让他们的神色变得十分凝重。“全服公告，丁，各位玩家请注意，第886号新手区已被异族攻破，该区所有玩家将进入流浪状态，连第二波都没能抗住。”这八百八十六区是真的惨。一旁的荀小小有些唏嘘道：“暴走小萝莉则是有些不以为意。我们区有大神帮刷了那么多球魔洞的福利，攻城怪物属性还被削了百分之十，都打得那么艰难。其他区会被灭，那不是很正常的事吗？”众人闻言都不由看了看身旁的刘璇，眼神之中满是感激和期盼的神色。尤其荀小小和暴走小萝莉两人，刚刚他们在刘璇的努力带刷下，都已经成功换到了自己的天赋。只可惜他们的运气没有之前林家美少女和玉玲珑那么好，换到的也仅仅只是传说级别的天赋。看到众人的眼神，刘璇也有些不好意思，轻咳一声后对众人道：“咱们就别互相吹捧了，赶紧回去准备迎接下一波的攻击吧。”刚刚那些愚人凝聚出来的大型水球术对城墙的伤害极大，如今大部分城墙的耐久都已经跌到了百分之五十左右，能否守住城池，刘璇自己心里也没底。看了下自己的背包。如今经过两天的努力，他包里的金币终于攒到了120金，可以给千奇卷四方升级了。技能名称：千奇卷四方。技能类型：主动。技能描述：召唤铁骑冲击前方40乘以40范围内所有目标，造成 320% 攻击力伤害，并将造成伤害的 50% 转换为护盾。自身拥有该护盾时，免疫所有控制效果。护盾持续时间32秒，冷却时间60秒。技能等级：二级。技能品级。S S， 升级后护盾的持续时间多了两秒，技能伤害也提高了 20% 但随之而来的技能消耗也跟着提高到了500点。好在刘璇如今有了永恒之恋的平衡特性，再加上天赋给的吸蓝效果，他短时间内应该是不需要担心蓝不够用的问题。众人刚原地休整还不到两分钟的时间，第三波攻城的蛇人大军便已经嘶吼着朝他们冲了过来。第三十九章狡诈的蛇人。冲锋而来的蛇人大军并没有像之前的愚人大军那样军机严正，但他们手持双刀，一脸凶悍的模样，却是让不少人为之色变。怪物名称：狂暴的蛇人精锐，品级：精英，等级：二十九级。
，生命值一万四千，法力值一万一千，攻击一千一百五十，防御力六百，技能黄攻，剧毒撕咬，狂攻，普通攻击速度提升 100% 剧毒撕咬，猛烈撕咬对方，对其造成 200% 攻击伤害，并使其陷入中毒状态。每秒损失 5% 生命值，持续10秒。有了之前防守两波怪物的经验，现在不少玩家都选择了和刘玄一起下城防守。至于黄巢那些匿名捣乱的人，因为受到大量玩家举报，如今已经被系统关进了小黑屋，短时间内是没办法出来捣乱了。看着冲锋而来的蛇人族大军，刘玄总感觉有哪里不对。以他之前和这些蛇人交手的经验来看，他们不像是这种纯粹的莽夫。玲玲，你问下城墙上的兄弟，他们在上面有没有发现什么异常？诸葛灵点了点头，直接给骑驴找马发了条消息。异常倒是没有，只不过这波怪物的数量好像要少一些。诸葛灵闻言，俏脸不由一白，赶忙对众人喊道：“大家快朝前方用群攻技能！”同时赶忙在群里给其他会长发去消息。然而他们的反应终究还是慢了一步。楼上的玩家刚准备朝下方丢技能时，一大波蛇人刺客已经悄无声息地爬到了城墙上。许多毫无防备的远程玩家全都被这些刺客给当场秒杀。整个城墙上方顿时陷入了一片混乱之中。玲玲，你和小姨他们带人回去支援，前面的交给我。说完便直接提枪朝前面的蛇人族大军冲去。嗯，你小心一些。双方刚一接触，刘玄便毫不留手，直接开了爆发。冲锋在前的两百多名蛇人精锐，仅过了不到半分钟的时间，便被刘玄全部绞杀。他不清楚这波的 BOSS 是在城外，还是已经潜伏进了城里，所以他必须尽快清掉外面这些小怪好，回去支援。而城墙上此时已经乱作了一团，好几名蛇人族刺客已经冲进了村子，开始大肆杀戮。仅仅过了几分钟，城内 NPC 的存活率便直接从 90% 掉到了 85%。诸葛灵回到村内后，立马下令道：“小小，你带两组主力去清剿已经混进村里的刺客。抱抱，你带一组人和有照明弹的弓手去堵住主前方的主路口，别让他们再混进去。”与此同时，他也在区域频道里喊话道：“村内复活的小伙伴，麻烦你们先去清理下村内的小怪。”别让他们再去屠杀 NPC， 否则我们之前的努力可就白费了。其他几位会长，麻烦你们也安排一些人堵住其他的入口，剩下的人跟我上城墙支援。这些小工会的会长有大部分还是愿意听他指挥的，很快便安排好了人手。随着众人的一起努力，村内的情况很快就得到了稳定 ，NPC 的存活率也卡在了 77% 没有再继续往下掉。不过在这期间，又有十几个大区因为没能抗住这波刺客的偷袭，导致守城失败，而村外。刘玄将那些狂暴的蛇人族精锐清理完毕之后，他的等级也终于达到了三十级。想要再继续升级，他就必须等出村后去找职业训练师进行转职。看着这一地的尸体，刘玄并未感到高兴，反而是一脸的担忧，因为直到如今他都没有发现任何关于 BOSS 的踪迹。一边掉头往城内跑时，他一边有些焦急地跟诸葛灵说道 ：“BOSS 不在外面，你们在里面有发现他的踪迹吗？”“没有，目前我这边看到的都是小怪。”刘玄沉思片刻后道。你让人去马统领、村长，还有军需官那里看看。这 boss 既然已经潜入了村子，不应该什么都不做才对。果然没过多久，荀小小就发信息回道：“玲玲姐 ，boss 在村长这里，你们快过来，不然老村长的晚局可要不保了。”诸葛灵闻言，赶忙和林家美少女一起带上工会主力前去支援。当他们赶到时，老村长的血量已经被 boss 打掉了 70% 蛇人族统领罗斯特，品级白银 ，boss 等级32级。生命值 120000， 法力值100万，攻击力 2,900， 防御力 1,050， 技能无双蛇影，暗影伏击，前行，剧毒吐息。描述：一名非常优秀的蛇人族刺客，为人十分阴险狡诈。诸葛灵赶到之后，赶忙驱散掉老村长身上的净疗效果，开始给他加血。而罗斯特看到玩家越聚越多之后，口中直接喷出一团毒雾。被毒物覆盖的玩家血量立马开始狂掉，而且身上也直接出现一个净疗的 buff。一些身处毒物中央的玩家根本来不及逃跑，便当场倒在了毒物之中。吐息结束之后，罗斯特的身形便竟直接消失在了原地。那些刚从毒物之中逃出来的玩家还没来得及喘口气，便突然感觉到自己后腰传来了一阵剧烈的疼痛。下一秒，他们的身体便化为一道白光，消失在了原地。双方仅仅交手不到半分钟，玩家这边便倒下近百人。等刘玄抵达时 ，BOSS 的血量也仅仅只被打掉了 5% 而当他看完 BOSS 的技能后，并没有选择动手，而是直接反身朝军营马统领的位置跑去。军营中的士兵基本都已经被派上了城墙，整个大营显得十分空旷。
。当他刚准备抵达大帐时，一个壮硕的身影便直接从营帐内飞了出来，狠狠摔在了地上。与此同时，一名手持双刀的蛇人也窜出了营帐，手中的两把短剑直接朝马统领的心脏刺了过去。刘玄见状顿时大惊，赶忙施展疾风突刺，朝对方冲去。就在刘玄的长枪刺中对方的那一刻，蛇人的身形竟然瞬间破碎。下一秒，他便只感觉到后腰一疼，整个人直接陷入到了眩晕状态。负八千一百零三，一千一百九十六吸收，负一千一百七十三。一记暗影伏击加平 A 刘玄的血量，瞬间就被对方打的只剩下三千多点。见此，刘玄没有丝毫犹豫，直接开启不屈战役，同时手中长枪一记横扫，直接将对方逼退。罗斯特眼见一击没能击杀刘玄，也不再纠缠，嘿嘿怪笑了两声，便准备隐身寻找下一次机会。然而，他的身形才刚消失，一道铁骑虚影便直接将他给撞了出来。负三万零九百三十三，千骑卷四方暴击，加四六四零。罗斯特双眼顿时泛出一抹狠厉的绿光，嘶嘶，小子你找死！说完，直接张嘴喷射出一团毒雾。刘玄见状，赶忙拽着刚爬起来的马统领往后撤。此时的马统领神色变得十分虚弱，头上的血条也仅剩了百分之二十。这个 BOSS 的蛇影分身技能要比之前在球魔洞中奎丁施展的强得多，仅凭属性和伤害，刘玄也根本区分不出到底那一句才是真身。眼看对方即将追上来时，刘玄猛然将身旁的马统领给推开，同时转身单手抡动长枪，直接朝 BOSS 的头顶砸了下去。罗斯特见状，赶忙举起手中短剑想要格挡，但刘玄的长枪在半空中竟直接变招，改劈为刺，负 9,818 穿云刺击倒，加1473。负五千三百零九，一套暴力输出下来，直接打掉了对方近四万多点的血量，而刘玄自己的血量也已经回满。但看着对方头顶那剩余的 96.666% 的血量，刘玄不禁感到一阵头疼。第四十章，坑爹的马桶领。马桶领被刘玄推到一边后，赶忙从怀里摸出一枚丹药服下。趁着刘玄将罗斯特缠住的这段时间，他赶忙整理了下自己的衣衫，然后抄起一旁兵器架上的一杆长枪，就朝对方的臀部刺了过去。他奶奶的，居然敢趁老子上厕所的时候搞偷袭！看我不扎死你个王八蛋！感受到身后传来的强烈杀意，罗斯特直接对着刘玄发动了暗影伏击。看着前方突然消失的 BOSS 和朝自己命根子刺来的长枪，刘玄不禁被吓一跳，赶忙侧身将长枪避开，同时反向滑动枪杆朝身后刺去。然而他的反应终究还是慢了一步，直接被 BOSS 的暗影伏击给命中，陷入了五秒的眩晕状态。好在之前他身上还有千骑卷四方的护盾在，血量只是掉了一千五百多。马统领也是一个久经沙场的老手，看到刘玄被眩晕之后，直接用长枪枪杆将他拍倒，然后再次挺枪朝罗斯特的小腹刺去。他这么做的目的当然不是报复刘玄之前推他，只是单纯的防止这个卑鄙的蛇人再次对这位小兄弟下手。毕竟他好歹也是一军统领，怎么可能会这么小心眼呢？两人的实力本就是旗鼓相当。连续交手了几招后，竟是谁也没有讨到好处。只不过他之前被偷袭，血量只剩下十九万，罗斯特的血量却依然还有近百万。再这么打下去，嗝屁的肯定会是他。看到刘玄清醒过来后，完全没有要出手的意思，马统领赶忙催促道：“喂喂喂，辽源兄弟，你快出手啊！我那丹药只能暂时压制住伤势，药效一过，我可就真虚了。”马老哥，你再撑一会，我缓口气，马上就来。听着中气十足的声音。刘玄估计对方起码还能再撑个十几分钟，他正好趁着这个机会问问诸葛灵那边的情况。语音接通后，诸葛灵那边有些忧心忡忡道：“情况不太好 ，BOSS 喷的毒雾一直没有要消散的迹象，我们跑远了，那家伙又会直接回去找村长，很被动。”刘玄，你们有尝试过带着老村长一起跑吗？有啊，但他不肯走，说是村头的王寡妇还在屋子里，我们想进去，结果大门被锁住了。刘玄不由一手扶额，这位老村长。还真是老当益壮啊！辽源兄弟，先别聊了，我真快顶不住了。马统领一边捂着自己的老腰，一边惨嚎着从对方的毒雾里跑了出来，神情显得十分的虚弱。而刘玄此时却是突然来了灵感，直接将之前用来烧头石车的燃烧瓶朝毒雾里丢了过去。罗斯特看到飞过来的瓶子，下意识的就挥动手里的短剑，想要将其劈开。结果下一秒，随着“砰”的一声脆响，一道火焰瞬间从毒雾中升起，就连罗斯特的身上也被一层火焰所覆盖。嘶啊！你个卑鄙的人类，我要活剐了你！翻滚着将身上的火焰扑灭后，罗斯特直接愤怒地朝刘玄冲了过来。看到被烧得一身漆黑的罗斯特，马统领直接忍不住大笑道：“哈哈，辽源兄弟干得漂亮！你先顶住
，我去仓库再搬点燃烧瓶过来，烧死他丫的！说完，一溜烟就跑了。看对方那奔跑的速度，奶点还有半分虚弱的样子。靠！没想到这个二百多斤的死胖子，居然还是个戏精。刘玄心里不由一阵暗骂。将手中武器换成血影枪后，刘玄便只能再次朝 BOSS 冲去。没办法，谁让他腿短，跑不过人家呢？不过好在那些火焰确实对驱散毒物有效果。在得知这个方法后。大团那边的情况要好了许多，不过这种燃烧瓶数量有限，他们也不敢一下子就用完，不然后面两波对面还有工程器械的话，他们就只能靠炮弩一点点磨了。经过之前的交手，刘玄基本已经能准确把控住对方暗影伏击的 CD 时间。每次在对方即将释放技能时，他便直接先用疾风突刺卡目标的办法将对方击倒，然后顺势往前跑，等不屈战役 CD 好了之后，才继续与对方缠斗。圣灵护体他也是好了就用。防止对方技能暴击，将他直接秒杀。至于天赋，他并没有选择使用，因为即便是他吞了对方 20% 的属性，对方暗影伏击的暴击伤害照样还是能将他秒杀。而且他之前是在霍图开启狼啸时吞的对方属性，获得的力量属性要比正常 BOSS 的高。如果他现在使用，搞不好后面第四波的 BOSS 会更加难打。双方互相拉扯了30多分钟后，大团那边终于将 BOSS 的血量给打空。只不过很不幸的是，他们那边打的并不是真身。最为坑爹的是，大团那边才刚打完，刘玄这边 BOSS 又立马分出了一个分身。这一幕着实是将他吓了一跳。选中不远处正在看戏的一只小蛐蛐后，刘玄二话不说，直接发动疾风突刺，朝对方冲了过去。可怜的小蛐蛐当场就被刘玄捅了个四仰八叉。爬起来后，对着刘玄逃跑的方向就是一顿咯咯咯咯的直骂。那神情，那语气，仿佛就像是刘玄刚抢了他老婆一样。就在刘玄即将被身后的 BOSS 追上时，一头麋鹿身影也刚好从一旁的岔路口冲了出来。看到刘玄后，麋鹿顿时幻化成了一头巨熊，朝刘玄身后的罗斯特冲了过去。“主人别怕，我来了。”刘玄闻言不由微微松了口气。伊诺希尔在达到三十级以后，便重新穿回了他之前那套熊 T 的月华精灵套装。如今他在熊形态下，血量和防御比刘玄还要强上一些。刘玄见此也没有再逃，转身与另外一个分身站在一处。很快，寻小小。便也带着两组人马赶到。此时 ，BOSS 的血量只剩下了不到 20% 众人一番集火之下，很快便将他当场击杀。叮，恭喜你成功击杀了白银级 BOSS 蛇人族统领罗斯特，获得经验 17,500 战功500。你的随从伊诺希尔、宇哥获得经验 7,500 这两次 BOSS 的最后一刀他都没有抢到，所以只拿到了一个贡献榜第一的白银级宝箱，这让他多少有些郁闷。第三波 BOSS 击杀完毕之后。如今的首城贡献榜排名也已经基本稳定，第一名星火燎原 8,311 第二名林家美少女 4,535 第三名玉玲珑 4,463 第四名司马狂 3,657 第五名小画眉 3,546 第六名寻小小 3,533 第七名暴走小萝莉 3,478 第八名黄粱一梦 3,044 第九名。李二凤 2,920 第十名长山扛把子 2,789 前十名中，红尘占了五个，剩余几人除了司马狂是个散人外，其他几人都是各大公会的会长或者骨干。而司马狂这个人之前一直处于匿名状态，活动开始后，为了避免被其他人误会他和那群捣乱的人是一伙的，才显示出自己的 ID。之前林家美少女也有去跟对方谈过，不过貌似对方对于加入公会似乎并不怎么感冒。将 BOSS 击杀后。刘玄直接寻了个人少点地方，一屁股坐了下去。这次他是真的累得够呛。马统领那坑货跑路之后就再也没回来，他全程只能自己一个人溜着 BOSS 打。为了准确掌控 BOSS 的技能时间，他的精神一直处于高度集中的状态，直到此时才能稍微放松下来。诸葛灵此时也已经走过来，挨着他身边坐下。累坏了吧？要不要我给你捏捏？伊诺希尔也坐到了他的另一边，挽着他的胳膊撒娇道：“主人，你回头还是让我跟你一起行动吧。我换了装备以后，实力强多了。”肯定不会拖你后腿的。刘玄笑了笑，伸手揉了揉对方的美腿，并没有作答。休息一阵后，刘玄这才打开背包里的白银宝箱。下一秒，一块散发浓烈妖兽气息的令牌便直接出现在了他的手中。第四十一章《山海令》。看着手里的银白色令牌，刘玄的眼中顿时迸发出一抹金光，就连之前的疲累也已经一扫而空。宝物名称《山海令》，效果。使用后可传送至妖族的山海界中，寻找一匹适合自己的坐骑或随从。品级 B 级，令牌品级越高，所传送区域的怪物品级便越高。剩余使用次数一次。描述
，山海界原为妖族大能联合创造出的一方世界，后因其主灵脉被毁，内部灵气变得稀薄而被荒废，但依旧有不少妖兽生活在其中。备注：美眉令牌仅能从山海界中带走一只妖兽。呼，终于有坐骑的线索了，不容易啊！刘玄一脸兴奋道。诸葛林虽说有些不忍，但还是选择提醒道：“老公，那个，咱们好像还没有学会骑术吧？”刘玄对此倒是十分看得开，没事。既然系统给了这块令牌，那说明转职之后应该就会开放坐骑系统了。而此时，林家美少女也蹦蹦跳跳的跑了过来：“大神，你猜猜我开出了什么好东西？”刘玄摇了摇头，不猜。说完便起身，拉着两女往城墙的方向走去。“大神，你干嘛老对人家这么不冷不热的嘛？人家又没有哪里惹你不高兴。”林家美少女追上来，一脸幽怨道。刘玄有些似笑非笑的看了他一眼：“你猜。”林家美少女顿时就气炸了。直接上来对着刘玄就是一顿拳打脚踢，刘玄对此也只是笑了笑，并没有还手。一旁的诸葛见状，赶忙笑着上前将他拉开：“玲玲姐，你还笑？好了好了，我不笑了，来让我看看你开出了什么好东西了。”诸葛林轻轻揉着他的脑袋，就像是安抚一只炸了毛的小猫咪一般。林家美少女嘟着小嘴，将诸葛林拉到一旁后，才将物品信息私发给他：“只能你自己看哦。”宝物名称：白银级神甲符，效果。对一件白银级防具装备使用后，可使其品级提升一级。描述一种能提升装备品级的符箓，价值十分昂贵。诸葛林看完点头道：“嗯，确实是个好东西。现在卖出去，起码能卖个五十万。毕竟目前市面上还没有黄金级别的装备出现过。”“对啊，本来我是想当礼物送给他的，谁知道他居然这么讨厌。他那也是为了你好。如果让林伯伯知道你和他走得太近，你觉得他还能跟你合作下去吗？”林家美少女秀眉不由一扬。本小姐连交朋友的权利都没有了吗？今晚我就搬到酒店跟你们一起住，我倒要看看我老爹敢不敢管。说完便甩开诸葛林的胳膊，气呼呼的朝刘玄的方向跑了过去。诸葛林眼看没拦住，也只能无奈的摇了摇头。林家美少女上前后直接挽着刘玄的胳膊，将那张白银级神甲符塞到他手里。你不用那么怕我老爹，我在我们家还不至于连这点家庭地位都没有。刘玄看了看手里的东西，倒也没拒绝。将其收进自己背包后，便将之前布洛尼亚掉落的月之法袍和灵光法杖交易给了他。为了防止伊诺希尔睹物思人，这两样东西他本来是打算找个机会卖掉的。不过对方既然如此大方，那他自然也不能小气，不是？哇，这么好的装备，你哪来的？伊诺希尔闻言也有些好奇的望了过来。刘玄见状，赶忙轻咳一声，低调低调。说完便想将手从对方的怀里拿开，不想竟被对方死死拽住。好了，别闹了！我现在既然已经和玲玲在一起，那便算是你半个姐夫。你这样让其他会里的人看见，影响真的很不好。林家美少女看了看周围，这才有些不好意思的将手松开。看到刘玄在揉着自己的胳膊，她赶忙问道：“怎么了？我刚弄疼你了。”刘玄摇了摇头：“那倒没有，就是有点个手。”林家美少女俏脸不由一红，直接伸手在他的老腰狠狠掐了一下，才跑开。刘玄有些无奈的摇了摇头，犹豫片刻后。他直接将那张白银级神甲符用到了屠夫之靴上。叮，你的装备屠夫之靴已从白银级升至黄金级。刘玄点开之后，脸上不由浮现出一抹狂喜之色。装备名称：屠夫战靴，物防加五五，法防加五零，体质加五五，力量加五五，敏捷加六零，精神加五零，特性：勇武。使用后可使自身攻击力提升 20% 持续10秒，冷却时间90秒。特性。蛮力自身力量提升 5% 使用等级29装备品级黄金，已进阶。职业限定战士、骑士、盾卫。升级之后，不光全属性都上涨了20点，而且还多了一个 5% 力量的蛮力特效。如此一来，他的攻击直接从 5,298 点上涨到了 5,506 点，基本等于提升了五分之一个普通玩家的输出。这让他对守住后面两步攻城越来越有信心了。刘玄刚登上城墙。第四波的小怪便已经缓缓从传送门的方向推进了过来，一发探查术丢过去后，刘玄的脸色顿时变得凝重了起来。怪物名称：胡人族法师，品级：精英，等级：三十级，生命值：一万五千，法力值：一万两千，攻击：一千二百二十，防御力：六百二十，技能：虎火术、魅惑术、火焰护甲、虎火术。随机对场上三名玩家释放一枚 300% 法术伤害的虎火，并附加心火状态。心火状态不可驱散，叠加三层后将陷入五秒暴走状态，并移除所有心火层数。魅惑术，操控目标使其为自己作战，持续时间五秒。
，火焰护甲，利用火焰在身体周围形成一层护甲。护甲存在期间，自身防御加100。护甲被击破后，对周围15乘以15所有敌对目标造成 50% 法术攻击伤害。这小怪的前两个技能，完全就是球魔洞第四层 BOSS 的削弱版，整体强度要比之前的蛇人刺客要强得多，尤其是那个魅惑术的控制，可以说极为致命。按照目前整个游戏的设定，每次受到控制后，不管是玩家还是 BOSS 身上都会出现一层降低 20% 控制时间的抵抗印记。印记的持续时间是持续60秒的，最多能叠加5层。也就是说，在面对这些小怪时，每名玩家最多有可能会被对方连续操控15秒，之后自身才会有一个45秒的免控时间。在这种大型群战之下，一旦被控制，自己便很有可能会被己方的群伤给 A 死。如果他们不能挡住最前方这一轮小怪的控制和攻击，那他们很有可能会在短时间内就会被对方给打崩。刘玄握了握身旁少女的小手，玲玲这波能不能守住，就看你的了。第四十二章，铁盾阵。看到胡人大军临近后，刘玄没有选择在城墙上防守，而是直接选择让所有人下城到城门口集结。这令那些结盟的工会会长多少有些不解。黄粱一梦更是直截了当道：“他们没有攻城器械，而且技能都需要独调，咱们完全可以在城墙上慢慢磨死他们，干嘛要下城？”就是啊。下城硬拼，就算是盾卫都不可能抗得住那么多远程的攻击吧？面对这些质疑声，刘玄并没有急着作答，而是直接让守城的士兵将城门打开。他目前是贡献榜的第一名，是有资格给这些士兵下令的。这一举动让不少玩家全都瞠目结舌了起来。我知道你们有很多问题想问，但眼下我没那么多时间和你们解释。愿意听指挥的留下，不愿意听的你们可以选择出城或者上城墙。我现在需要40个有硬减伤 50% 以上的盾卫。并且要带有解控或者免控技能的， 30个有群体水系技能的法师或者御妖师， 4 0有群控技能的远程职业，以及群刷和套盾能力比较强的治疗师。符合条件的盾位找我进组，水系法师找寻小小进组，远程控制找林家美少女进组，治疗师找玉玲珑进组。只要符合条件的都可以进，数量越多越好。大家速度要快，我们只有几分钟的时间。其他工会的会长闻言不由面面相觑了起来。但随着刘玄的催促，还是有好几个工会选择了听从安排。除了盾位外，刘玄对于其他几个职业的要求都不算高，所以人手很快便已经组齐。至于接下来的安排，他刚才在城墙上时便已经和吉女交代清楚。城墙上看到刘玄在那发号施令指挥众人时，黄巢霸业整个人都快要极度疯了。凭什么所有好处都让他刘玄给拿了？凭什么所有人都要围着他转？凭什么自己努力了那么久，却连对方背影都摸不到？然而。他如今除了无能狂怒之外，已然什么都做不了。之前手下那批人被关进小黑屋后，如今还肯听他指挥去捣乱的人，加起来恐怕都不到一百个。即便他将这些人全都派出去，能起到的作用也是微乎其微。一旁的街溜子也有些坐不住了，直接上前道：“王少，难道咱们就一直这么干看着，什么也不做吗？你有什么好主意？”“没有。”不过，见他这副欲言又止的模样，黄巢霸业直接一脚踹了过去：“你他娘的！”有话快说，有屁快放！街溜子见此也只能硬着头皮道：“王少，底下不少兄弟都认为，咱们既然阻止不了他们守城，那不如也，不如我们也跟着混点经验。”黄巢霸业顿时气得脸色铁青。虽然他很想将这帮家伙一脚一个全都踹下城楼，但今后他还指望着这些核心成员帮他在工会里站稳脚跟，所以他也不好苛责过甚。滚，都给老子滚！你们爱干嘛干嘛去！一通怒骂之后，他自己实在是觉得憋屈。索性直接选择了下线。五分钟后，湖人大军看到敞开的城门以及城门口出现的几个神色慌张的玩家时，全都兴奋地冲了过来。在临近城墙后，他们并未选择施法，而是先将腰间悬挂的燃烧瓶全都朝城墙上方丢了过来。城墙上方顿时燃起了冲天大火。在上方守城的玩家刚打出第一波攻击，便直接陷入一片火海之中。看着那每秒百分之十的掉血量以及快速下降的装备耐久，众人顿时吓得亡魂大冒。赶忙互相推搡着从城墙上逃了下来。好在胡人大军现在都在往城门的方向冲，所以被焚烧的区域基本都在城门附近，其他地方并未受到波及。那些被刘玄安排在远处城墙上的水系法师和御妖师，赶忙开始施展水系魔法来灭火。而城门内，就在那些胡人即将穿过城门洞时，原本安静躺在地面上的几十名盾卫玩家，全都手持大盾站了起来，直接在距离城门入口三十尺的地方围成了一面半圆形的钢铁之墙。冲来的胡人法师刚准备施法将前方的大盾轰开，后方的林家美少女便直接释放出万里冰封，将之这些胡人全都冻成了一座座冰雕。潜伏在城门两侧的近战，此时也全部杀出，配合着后方的远程职业，开始对这些胡人进行疯狂的绞杀。
，后方的胡人大军根本完全不顾这些同伴的生死，直接将这些被控的同伴往前推，很快便一窝蜂似的涌了进来。手中还有燃烧瓶的胡人也全都将之丢到了正前方，玩家防守最薄弱的地方。早已等候在旁的玉玲珑赶忙开始施法，为这些身处火海的盾位回血。随着一道群体治疗术落下。这些早已被他提前叠好、永恒印记着的目标身上，竟同时散发出一阵金光，直接进入了三秒的无敌状态。拥有水系技能的法师也赶忙开始施法灭火，整个城门口顿时变成了一座恐怖的绞肉场。负责围堵的盾位损失也是极为惨重，有好几次对方都险些冲出包围。好在后方的其他玩家帮忙封堵的及时，才将防线稳住。而在盾阵之中，除了刘玄外，就属那个积分排在第四名的战士司马狂杀的最凶。几乎每间隔十几秒，对方便能释放出一次剑刃风暴，而且对方的吸血能力比刘玄还要强，几乎全程都没怎么需要奶妈为他治疗。有两人作为风头，加上其他远程控制的配合，仅用了不到半个小时的时间，便将这数千胡人大军给全部剿灭。就当众人刚准备松口气时，战场上那些胡人的尸体中猛然飘出一缕缕红光，随着红光的慢慢汇集，很快一道高达近十米的胡人虚影便径直出现在了场中。区区一群蝼蚁，居然还敢反抗我胡族大军！都给我去死！随着虚影的怒喝，半空之中猛然砸落下三枚巨大的火球。一众玩家见状，赶忙四散逃开。随着三声轰轰轰的巨响，本就只剩下 15% 耐久的城门以及附近的城墙，瞬间就被火球给轰塌。这一幕着实是将刘玄给吓了一跳，赶忙使用探查术看了眼 BOSS 的技能：胡人大法师、九焰、虚影。品级：白银。BOSS： 等级： 33级。生命值： 130。零零零零，法力值幺幺零零零零零，法术攻击三千，防御力一千一百，技能火陨术、烈焰焚城、虎火术、火神之躯。然而，还不等刘玄想好战术，身后军营之中同样凝聚出一道高大的人族战魂的虚影。虚影手持大刀，身披重甲，显得十分的威武霸气。不过，刘玄当刘玄仔细看时，却总感觉这虚影有那么几分眼熟。卧槽，这尼玛什么情况？我靠！我人族大帝显灵了，兄弟，你走错片场了吧？正当众人还在为此感到惊疑不定之际，半空中的虚影却突然开口怒喝道：“一个披毛戴角的畜生，居然也敢再次放肆！持本大爷一刀！”下一秒，虚影手中的大刀便朝九燕的虚影斩了下去。九燕想要反抗，但对方那狂猛无比的刀气却是将他死死定在原地。随着虚影的大刀斩落，九燕的虚影当场就被劈成了两半，很快便消失在了原地。第四十三章：决战半人马。刘玄在听到虚影的怒喝声后，眼角不由一阵抽搐，直接转身朝军营的主帐走去。刚一进入主帐，他便看到马统领正一脸虚弱的倚坐在主位上。怎么样，辽源兄弟，刚才我那刀劈的帅不帅？刘玄闻言点了点头。你要是不开口，那确实挺帅的。哈哈，你这直来直去的性子，我喜欢。嗨嗨，你后面还能出手几次？刘玄也懒得拐弯抹角，直接问道。马统领一脸苦笑，刚刚那一刀。是我通过秘法引动埋葬在后山一众阴魂的力量才斩出去的，这辈子估计也就只能耍帅这一次了。刘玄点了点头，这应该是在城墙倒塌之后，系统便会默认让这些 NPC 会出手帮玩家抵挡一波攻击。不过在这之前，他们似乎并没有听其他已经被团灭的区在世界频道上提起过，想来应该撑到第四波才会有这个福利。那你好好休息，剩下的交给我们就行。要不要帮你把军医喊过来？不用，这点小伤我躺两天就好了。刘玄见此，也就不再多言，将对方扶到后帐休息之后，便转身朝城门口走去。之前由于是 NPC 出手击杀的 BOSS， 所以他们这次并没有拿到奖励。回到村口后，看着那坍塌了二十多米的城墙，刘玄也不由一阵头大。最后一轮进攻难度肯定是最大的，如今没了城墙作为依仗，他们也只能凭借实力硬抗了。如今按照官方的统计，三千个新手区还能坚持到现在的，已经不足三百个了。不少守城失败的玩家，全都跑去官方论坛底下闹。指责这些设计师设计出来的活动难度实在是太高，根本不考虑平民玩家的感受。据说有好多接电话的客服小姐姐都被这些愤怒的玩家给骂哭了。为了平息民怨，官方不得不临时决定将流浪状态的负面效果下调到了百分之五十。同时，为了鼓舞现在还在坚守的这些大区，官方更是直接将最终的装备宝箱全都上调了一个品级，以此来鼓励这些还在坚守的大区。不然，一旦剩下的这些人开始摆烂，那这回他们官方的脸可真要被人给打肿了。看着远处疾驰过来的半人马大军，众人不禁全都屏气凝神了起来。这已经是最后一波了，只要他们能守住，那最终的荣耀和奖励都将属于他们。怪物名称：半人马战士，品级
，精英，等级三十级，生命值一万六千五百，法力值一万两千，攻击一千四百，防御力七百，技能野蛮冲撞、践踏、穿云刺。而跟在这些半人马战士后面的，还有一大批的半人马射手，他们的三个技能则分别为抛射、散射以及夺命射击。刘玄走到司马狂身边，拍了拍他的肩膀，笑问道：“怎样，兄弟？这波还敢不敢一起冲？”两人之前在城门口混战中认识了之后，便已经互相加了好友。刘玄目前也还没进红尘，与他一样是个散人，所以两人聊得也比较来。切冲就冲，一群插标卖手的杂毛而已，有什么好怕的？刘玄闻言，顿时哈哈大笑道：“好，等这波打完了，咱们再去酒馆里好好喝一顿。”说完，提起手中长枪，便直接朝前方的半人马大军杀去。司马狂吐了口唾沫，拔出身后的大刀，也同样冲了上去。就在两人距离大军只剩下一百尺左右的距离时，前方的半人马攻守立即朝前方抛射出一波密集的箭雨。两人虽然已经尽力闪避，但最终还是难免被对方给命中了几箭。刘玄的防御如今已然达到 1,051 点，这点攻击对他来说自然算不得什么，但司马狂吐的血量却是直接掉了将近一半。然而，对方脸上依旧没有任何畏惧的神色，直接一个冲锋加剑刃风暴，便狠狠扎进了对方的大军之中。随着一道道一两千点的伤害飘起，很快他的血量便直接被回满。而刘玄更是直接从侧面打出了一记千骑卷四方，直接将那些想要合围他们的半人马战士给清空了一大半。身后不少受到两人鼓舞的玩家也全都怒吼着冲了上来。加之有了官方临时增发的那一部分福利，现在所有玩家的士气全都空前的高涨。但奈何对方的箭雨抛射和野蛮践踏技能伤害实在是太高，不少前排的重装玩家与对方刚一交手，就直接被秒杀回了复活点。但他们阵亡一次后，依然丝毫不惧，继续提着手里的武器朝城外杀来。红尘这边因为有玉玲珑这个神级的强悍奶妈在，半人马大军的第一波冲锋几乎对他们造不成多大影响。加之有林家美少女这个强悍的群控法师、寻小小这些暴力输出在，他们的锋线很快便往前推进了一大截。在注意到前方司马狂单独应敌稍微有些吃力后，玉玲珑立马指挥着工会主力朝他那边靠拢。双方会合之后，往前突进的速度变得更为迅猛了起来。而刘玄此时已然杀到了敌人后方的攻守阵中。这些攻守在远距离输出确实很猛，可一旦被近身就便废了许多。随着刘玄的一路横冲直撞，很快他便在大军之中遇到了这群半人马的首领。半人马将军托姆巴耶，品级白银 ，boss， 等级。三十五级，生命值幺五零零零零零，法力值幺二零零零零零，攻击力三千二百，防御力一千二百，技能野蛮冲撞、死亡践踏、力敌千钧、汗如山月。一个区区人类，居然敢如此藐视我等！众将士，给我将他拿下！随着托姆巴耶一声令下，身后数十名半人马亲卫直接怒吼着朝刘玄冲了过来。刘玄此时身上并没有千骑卷四方的护盾，所以他也没有急着与对方硬拼，而是直接一个疾风突刺加追王逐北的连招，直接冲到另一边的半人马攻守之中，开始继续群刷。托姆巴耶见状顿时大怒，直接亲自带领人马朝刘玄追了过来。刘玄冷笑一声，穿梭在一众攻守之间，就是不给对方强行发动野蛮冲撞的机会。待他的所有爆发技能以及千骑卷四方全都进入冷却之后。他才怒喝一声，挺枪朝托姆巴耶冲了去。托姆巴耶早已被他戏耍的无比愤怒，如今看到刘玄主动冲过来时，立即兴奋的咆哮一声，手中大斧猛然用力一挥，一记势大力沉的力敌千钧，直接狠狠朝刘玄头颅劈了过来。而刘玄也在突进的途中，也同样刺出了一记追王逐北，双方的的兵刃直接在半空中狠狠撞在了一起。叮，负一万八千九百八十九，追王逐北，负五千四百四十。力敌千钧，托姆巴耶的身躯当场就被刘玄撞得一阵趔趄。第四十四章，双喜临门。将托姆巴耶一击击退之后，刘玄直接施展出自己天赋噬灵吞天。叮，你成功吞噬了托姆巴耶百分之二十全属性，获得体质四百五十，力量三百二十，敏捷三百五十，灵力二百，精神四百五十。这，这不可能！你个实力如此低微的人类，为何能吞噬我的实力？随手将一名冲锋过来的半人马亲卫击杀后，刘玄咧嘴一笑，因为我长得比你帅。说完，不等对方反应，便直接开启勇武特效。下一秒，一道道铁骑虚影瞬间将托姆巴耶以及他身边的亲卫冲得人仰马翻。负一万七千二百九十一
，负一万八千二百四十一，负三万六千四百八十二，暴击。一击得手之后，刘玄身上立马出现了一个吸收值高达一百四十多万的护盾。看到周边的亲卫被刘玄击杀后，托姆巴耶不由惊出了一身冷汗。环顾了下四周后，他果断选择掉头就跑。这一幕让刘玄不由一阵错愕：这家伙这么怂的吗？看了下周围，确定没什么异常后。刘玄便直接提枪追了上去。随着刘玄在对方的中军不断冲杀，托姆巴耶又被他撵得四处乱跑，这让整个半人马大军都阵型的有些混乱了起来。一众玩家在看到对方开始有败退的迹象后，士气顿时变得更为高涨。兄弟们冲啊！杀光这帮家伙，咱们就赢了！带，你个二秃子，刚不是挺嚣张的吗？有种别跑啊！冲冲冲！红尘这边连续冲破对方好几道防线之后，玉玲珑也不禁带眉微蹙了起来。之前在后山与半人马交战时，对方即便是打到仅剩最后一人，也没有慌张后退过一步。而目前对方战士的减员连四分之一都不到，没有理后撤呀、啊。再次往前突进了一段距离后，玉玲珑这才猛然转身看向身后。此时他们距离城墙已然有三四百米的距离，而一众玩家为了刷积分，几乎没人守在坍塌的城墙附近。若有一支半人马的偏军从侧面偷袭村子，那他们根本来不及回援。念及至此后，玉玲珑二话不说，直接朝工会众人下令道：“所有人停止追击，往村子的方向撤。”众人闻言，不由一脸懵逼：“这打得好好的，干嘛要撤啊？”看到玉玲珑神色如此严肃，林家美少女也赶忙发话道：“大家听玲玲姐的，撤退。”将自己的推断发在群里后，那些小工会的会长并没有当一回事，只是随便安排了一些人退回去装装样子。然而令他们没想到的是，红尘众人才刚退到一半。埋伏在两侧树林中的半人马大军便已经杀了出来，正在回撤的众人见状，赶忙拼命往回跑。然而，对方的冲锋速度至少是他们这些玩家奔跑速度的两三倍。即便他们已经拼尽全力，前方的先头部队也才勉强将这些大军给堵住。但优先抵达的基本都是些刺客和攻守，他们的在面对半人马大军的冲锋根本抵挡不了多久，很快便有一部分半人马大军冲破防线朝村内杀去。大部队那边。半人马大军在看到己方伏兵已经出来后，立即开始了全力反扑。而玩家这边失去了红尘这个风头后，顿时便被打得节节败退。刘玄此时也被托姆巴耶给缠住，根本脱不开身。哈哈，小子，好好看着你们这个破村子是怎么被我们踏平的吧！托姆巴耶一边挥舞着双斧进攻，一边猖狂的大笑道。刘玄刚想着要不要自己直接放水死回去救援，玉玲珑那边便已经先给他发了消息：“村里我来想办法，你那边不需要回来。”好。回完消息之后，刘玄也就不再有什么顾虑，直接一个疾风突刺加追王主北，将对方捅翻在了地上。村子会怎样不清楚，但明年的今天肯定会是你这畜生的忌日。这个 BOSS 的技能基本都属于群体伤害类型，所以对他的威胁并不算大。但看着村内 NPC 存活率在一点一点的下降，刘玄心里也是越来越焦急，手中的长枪也挥舞得越来越凌厉了起来。将近十分钟后，众人在玉玲珑的指挥下，终于将村内的小怪全部清除。NPC 存活率也稳定在了 43% 没有再下降。而此时，刘玄那边与托姆巴耶蒂的战斗也已经接近了尾声。再次挺枪将他击倒后，刘玄没有再给对方丝毫反抗的机会，直接一枪洞穿了对方的头颅。叮，恭喜你成功击杀了白银级 BOSS 半人马将军托姆巴耶，获得经验 24,500 战功500你的随从伊诺希尔宇哥获得经验 10,500 叮，你的等级已抵达上限。可前往职业训练师处进行转职。全服公告：恭喜二三三三区玩家成功抵挡一族大军入侵。下午十八点后，该区等级达到三十级的玩家皆可通过传送阵前往新遗主城。叮，新手阶段将在下午十八点结束，后续玩法以及资料已在官网公布，请所有玩家自行登录官网查看。听到这则公告后，整个世界频道顿时就炸了。我去，这么变态的难度，竟然真有人能守住啊！怎么又是二三三三区？ 6,666 有大佬带飞就是不一样，而2333区这边在听到提示后，所有人全都兴奋地欢呼了起来。紧接着，官方的福利便已经自动发到每个人的手中。在福利加强之后，即便是排名在100名以后的玩家，每人也都拿都到了一个青铜级宝箱。整个2333区顿时陷入了一片欢乐的海洋之中。看到刘玄回来后，玉玲珑直接兴奋地扑到了他怀里，同时在他的脸颊上狠狠亲了一口。一旁的司马狂被喂了一嘴狗粮后，不禁有些揶揄道：“我说辽源，你特么不老实啊？你不是说你是散人没工会吗？哦，我女朋友和她闺蜜搞了一个小工会，我现在只是帮忙打打杂。”刘玄宠溺的摸了摸玉玲珑的俏脸，笑道：“不过我跟他们相处的还不错。”
，后面也有可能会加入。这样啊，嗯，兄弟，你这天赋品级也不低吧？怎么没考虑签个好点的工会？司马狂闻言摇了摇头，我玩游戏单纯就是为了娱乐，那些大工会的规矩太多了，我可没兴趣加。嗯，我以前也在大工会待过，里面规矩确实很多。不过目前这游戏如此火爆，你要是不趁早找点合适的队友，后面可是要错过不少发财的好机会的。司马狂闻言白了他一眼，切，想拉我进会就直说，用不着拐弯抹角的。一旁的诸葛林见状，赶忙给林家美少女使了个眼色，对方立马心领神会道：“司马大哥，你放心，咱们工会很和谐，很自由的，而且萌妹子超级多哦。”说完便直接给对方发了个入会邀请。要是对方同意，那他们红尘今天就真是双喜临门了。司马狂朝周围看了看，果然周围顶着红尘 ID 的有将近七成都是女玩家。犹豫了片刻之后，他最终点了点头。行吧，我暂时进去看看。哦，欢迎欢迎，咱们工会又多了位大神。林家美少女直接高兴的蹦了起来。哇，欢迎司马大神，大神要组 CP 吗？以骑驴找马为首的一众男玩家见状，赶忙将司马狂拉到他们那边。这可是他们的救星啊！目前工会分成了五个小队，其中有四个小队的队长都是女的。当然，这也不是林家美少女偏心。主要是他们的实力确实都不如寻小小和暴走小萝莉这几个女生，这令得他们这些男玩家在工会里多少有些抬不起头。如今有了司马狂这个大高手的加入，他们的压力顿时变轻了不少。与众人一阵寒暄过后，刘玄这得空查看起自己刚获得的战利品。第45章，未来的发展方向。将击杀托姆巴耶获得的两个白银级宝箱打开后，一枚散发着淡蓝色光芒的戒指和一张药方直接出现在了刘玄手中。装备名称：明物指环，体质加三五，灵力加四零，精神加三十，治疗彗星症百分之五。特性：明物，释放技能时法力值消耗降低百分之二十。使用等级：三十。装备品级：白银级。职业限定：无。描述：无。将玉玲珑的玉手拉过来后，刘玄没有多说什么，直接帮他把戒指戴到了手上。玉玲珑俏脸顿时有些微红。整个身子直接不由自主地移到了刘璇身上，谢谢老公。刘璇在他那盈盈一握的柳腰上捏了捏，一家人用不着那么客气。紧接着，他才看向那第二张的药方，宝物名称：物法丹丹方，丹药效果：服用后自身击杀怪物获得的经验 20% 持续两小时。使用限制：二级炼药师，品级 B 级，剩余使用次数一次。根据官方之前公布的资料。出村后，所有玩家都能学习一种生活技能作为副职业。刘玄目前所能记住的就只有厨师、炼药师、铁匠、炼符师、坐骑驯养师、工程师这几个。而这个二级丹方在目前看来是相当的实用。如果后面主城 NPC 那里没有这种丹药卖的话，那他们估计又能怒赚一波。接下来，他便将目光放到了那个金灿灿的宝箱上。随着他将宝箱缓缓打开，下一秒，一柄散发着肃杀之气的蛇矛便直接出现在他掌中。装备名称：无畏战矛，攻击力加 180， 体质加 65， 敏捷加 40， 力量加60。特性：破甲，造成攻击伤害时无视对方150点物防。特性：无畏，自身受到的伤害降低 10%。使用等级： 30， 装备品级：黄金级。职业限定：骑士。描述：一把穿透力极强的战矛，拿起它你将变得无所畏惧。呼。终于出出一把像样的武器了，刘玄心里不由暗暗松了口气。手里的那两把青铜武器，他早就想换了，只可惜一直没有出货。将之换上之后，刘玄的属性终于再次提升了一截。最后，他将目光放到了那张隐藏职业转职证明上。自己辛苦拼搏了近两天，为的就是这个东西，如今总算是到手了。随着手上的证明消散，一道系统的提示音瞬间出现在他耳中：“叮，恭喜你成功接取了隐藏职业神陨旗转职任务。”任务名称：神陨之地一。任务内容：请前往任意主城骑士训练师处学习骑术技能，并获得一匹坐骑。任务奖励：未知。看着刘璇脸上的笑容，一旁的玉玲珑有些紧张地问道：“怎么样？获得的隐藏职业厉不厉害？”目前只接到最初级的任务，还看不出来，估计要等任务做完才知道。这时，林家美少女也蹦蹦跳跳地跑了过来：“大神，大神，你们想好要去哪个城池了吗？”刘玄和玉玲珑对视了一眼，然后全都摇了摇头。这事不急，先下线吃饭吧，反正疲劳值也快满了。等吃完了，我们再讨论。好，那你们在酒店等我
，我一会就到。刚一下线，刘璇便看到一名长发披肩、容貌无比清纯的美少女正跨坐在自己身上，拨打着电话。少女身上此时只穿了一件白色的男士衬衫，那若隐若现的风景，这让早已饥肠辘辘的刘璇忍不住食指大动了起来。少女轻嗯了一声，快速点完餐后，直接将电话丢到了一旁。下一秒。一道道柔媚入骨的喘息声便响彻了整个房间。酒店包房中，看着一脸容光焕发的两人，林若男忍不住揶揄道：“这都饿了大半天了，你俩居然还这么精神？老实交代，是不是在上面偷吃什么好东西了？”刘璇一边吃着诸葛林给他加的生蚝，一边嘴角微翘道：“你猜？”林若男顿时气急：“我猜你个大头鬼！”说完，撸起袖子就朝他冲了过来。两人一番打闹过后，林若男才有些气呼呼道：“你这人皮怎么这么厚，打得我手都疼了。”没办法，小时候挨揍挨多了。刘璇擦了擦手上的油渍，有些似笑非笑道：“咱们还是先说正事吧。其他区的工程活动都结束了吗？”林若男点了点头：“结束了，不过只有108个大区通过了最后一关。”你和玲玲姐有想好要去哪个城市发展了吗？按照目前的游戏设定，夏国人类原本的占据的12个州府中有10个已经被一族给占据，只有楚州和私立目前还在人类的掌控中。玩家下一步要做的就是。开始前去收复这些失地。两人闻言相视一眼，最终还是诸葛林先开口道：“我觉得我们最好还是等八大公会入驻消息确定以后，我们再选，不然撞到别人的大本营，那麻烦可就大了。”刘玄也点了点头。皇朝这边我得到的消息是，他们会入驻江南方向的石阳城和夏京城。十四区那边，黄泉也顺利拿到了隐藏职业转职证明，不过据说用的手段很不光彩。战无极那边为了报复回去，恐怕多半也会去江南。林若男闻言有些兴奋道。那我们要去帮战神殿一起打皇朝吗？算上预备群，咱们的人手最多也才五六百人。现在去江南，那和送死有什么区别？刘玄忍不住白了他一眼，道：“如今八大公会最不可能入驻的，应该就是楚州下方的胶州，因为那地方从表面看发展的空间最差。”嗯，确实如此。诸葛林也跟着附和道：“我刚问了女王姐姐，他们八大公会为了防止撞车，临时开了个视频会。目前商定的结果是，皇朝和战神殿去江南。”九天去中州，狂神去冀州，风云阁去滨州，傲视天下去了西凉，金国和王者去了巴蜀，唯有胶州没人愿意去，因为那地方不但闭塞，而且资源产出也比其他地方低了将近一半。林若男闻言，小脸顿时皱成了苦瓜。那咱们怎么办？总不能真去胶州吧？刘玄没有作答，而是先用手机将地图给放出。目前东周和青州还有幽州都没有开放。我个人的意见是，先在胶州立足。然后造船走海路北上去东周发展。两女闻言，眼前都不由一亮。这方案确实很不错，前期既能避开八大公会的势力打压，后期也能有北上发展的空间。林若男顿时一脸崇拜道：“哇，这个办法好，我强烈支持！大神，你实在是太厉害了，这种办法你居然都想得出来。”诸葛林也是一脸柔情的看向他，眼中满是爱意。一开始他喜欢刘玄，那纯粹就是因为对方完全长在他的审美点上。之后通过各种渠道了解了他的为人和性格后。心中更是认定刘璇就是最适合自己的另一半，只是可惜当时他已经有了女朋友，所以诸葛林才一直没有主动联系过他。如今经过这两天的相处，他更加认定自己没有看错人。三人一番讨论过后，最终将他们要前往的主城定在了胶州与海边最近的平海城。第四十六章，安置新家。传送进入主城之后，便会增加一个饱食度的设定，同时死亡次数也有了一定限制。每名玩家如果在一天之内被被其他玩家连续击杀三次。那他当天就无法再上线，而且每座主城每个月的食物、药水以及修补装备用的材料都是有一定的数量限制的。一旦城内物资被消耗完，那 NPC 那边将不会再有食物以及药水等物资出售，就连修理装备都修理不了。这些设定一经公布，官方论坛底下又引来不少玩家的一阵怒骂。不过这次他们的态度却是出奇的强硬，没有任何要妥协让步的意思。三人吃完饭后，刘璇便对着林若男叮嘱道：“我们刚才讨论的方案，切记不要跟任何人提起。”否则，一旦外泄，咱们可就真的没有退路了。林若男闻言，立即拍着自己的小胸脯，保证道：“大神，你放心，我嘴可严了，绝不会乱说的。另外，我在想，咱们要不要在现实里也弄个工会驻地，把那些已经跟咱们签约的人能召集的，全都召集过来，这样也能方便管理一些。这样成本太高了，光装修和房子的租金前期就有可能要投入上千万，有些不太值得。”刘璇摇头说道：“房子倒是不用担心，我这边直接有现成的位置，就在未来科技城那边，就是装修可能要费点钱。”刘璇看了下时间，目前也才不到六点，而他们的疲劳值起码要到十点左右才恢复的差不多。那我们现在就过去看看吧，距离也不远。
，合适的话就现在就开始着手准备，钱我来想想办法。双方既然是合作，那他自然也不好占对方太大便宜。三人上车之后，刘璇便开始闭目养神，未来两天肯定还会很忙，眼下有机会他自然要好好休息。到地方之后。刘璇看着眼前科技感满满的五层办公大楼，不由陷入了一阵沉默。整栋楼都是你的，林若楠点头道：“嗯嗯，我十八岁生日时候，我姑姑送我的礼物。”此时，刘璇才终于明白了什么叫豪门世家。这种价值，估计都已经上亿的大楼，居然说送就送。大致参观了一番之后，刘璇顿时感觉有点心虚。这地方想要完全装修好，没个两三千万，怕是不可能下得来。而他自己现在卡中也仅仅只有八百多万而已，后面没了开区的这波大福利。在想象之前，这样赚钱基本已经不大可能。但牛既然已经吹出去了，那他也只能咬牙认了下来。毕竟这地方足够安静，周边环境也不错，确实挺适合拿来做工会基地的。你那边开始联系人，报价出设计图吧。正好这段时间，我也想办法多弄点钱，咱们装修争取搞好点，免得今后还要再折腾。林若楠自然也清楚，这不是一笔小数目，所以他一开始也没打算让刘璇出这个钱。嘻嘻，我也是这么想的。大神装修的钱，你不用急的。我可以让我姑姑先帮忙弄着，回头等咱们赚钱了再还她就行。眼下最重要的还是先解决你和玲玲姐住宿的问题。这隔壁正好有一个别墅区，咱们要不要一起过去看看？刘璇闻言看了眼身旁的诸葛灵，见对方点头同意之后，他也就没有再多说什么。整个别墅区是盐湖建造的，总共两层，面积也不算特别大，两人住着正好合适。眼见诸葛灵喜欢他，便直接当场交钱买了下来。别墅是精装修好的，基本上拎包就能入住。之后三人便分头行动。刘璇回去酒店和出租屋收拾东西，两女便负责去附近买一些日用品。等一切搞定之后，时间也已经差不多到了九点。好了，今天辛苦你了，快回去吧，一会也该上线了。诸葛灵亲昵的揉了揉林若楠的小脸，笑道：“林若楠却是嘿嘿笑道，嘿嘿，没事，头盔和行李我早就带过来了，今后我就住你们家，不回去了。”诸葛灵闻言顿感哭笑不得，我就说你今天怎么这么积极的帮我们布置房子，原来是早有预谋啊！是啊，是啊。这里离咱们今后的大本营这么近，我住这边，以后就不用整天浪费时间在路上了。说完，还朝一旁的刘璇眨眨眼道：“大神，你放心，我是不会跟你抢玲玲姐的。以后你们在家里想怎么玩都行，不用顾虑我的。”刘璇如今占了对方那么多的好处，自然也不好直接开口赶人。只要你爸同意就行，我没意见。说完，便去房间里换了身衣服，出门跑步去了。等他回来时，却发现自家门旁边不知何时停了一辆车，豪华的商务车。刚一进入客厅，刘璇便看到一个面容和蔼。看起来五十多岁的中年男子正坐在沙发上和两女闲聊。男子看到他进来后，便不由眯着眼睛上下打量了他两眼。诸葛林见状，赶忙上前帮他介绍道：“玄哥哥，这位便是我之前一直跟你提起的林伯伯。林伯伯，这位便是刘璇，是我和楠楠在游戏里找到的合作伙伴。这两天多亏了他，咱们工会才发展的这么好。”林红闻言，直接笑呵呵的起身道：“哦，是吗？刘小兄弟还真是年轻有为啊！我这女儿给你添了不少麻烦吧？”刘璇见状，也赶忙上前与对方握手，道：“没有，没有，林小姐十分聪慧，工会内部的事情几乎全靠她和玲玲在打理，我只是负责在外面冲锋陷阵而已。”哼，这丫头能有多少斤两，我还是很清楚的。今后工会发展，还要你们小两口多费心。”一旁的诸葛林闻言，俏脸不由一红。众人一番寒暄过后，林红便直入主题道：“今天我专程过来，是有两件事情要和你们交代一下。这第一件事呢，就是关于这丫头的，她如今也已经成年。”有自己的想法和追求，这点我也很支持。只要不违法，不违背道德，他做出的决定我是不会过多干涉的。林若楠闻言，直接兴奋地蹦了起来。林红这话的意思已然十分明显，只要他不出格，今后他做事就不需要再去跟自家老爹报备了。谢谢老爸。一边说着，一边兴奋地在对方脸上亲了一口。林红也笑着揉了揉自己这个宝贝女儿的脑袋。第二件事就是关于乱世征途这个游戏的。我现在坐的这个位置。有些信息要比你们清楚一些，我现在算是以长辈的身份给你们一句忠告：你们今后一定要尽自己最大努力去提升自己游戏里的实力，不管遇到多大的困难，都不要轻易放弃。三人闻言，不由一阵面面相觑。沉吟片刻之后，刘璇直接起郑重其事的答道：“林首长，您放心，您的话我们一定会牢牢记住，绝不会让您失望的。”林红闻言，脸上的笑容不由变得更为和蔼了起来，起身拍了拍刘璇的肩膀：“小伙子，我很看好你，今后好好努力。”将来你的成就必然不会在我之下。说完，又朝林若楠叮嘱了一句：“你也别光顾着在外面演，得空了还是要多回去陪陪你妈。”“嗯嗯，老爸放心，我一得空就会回去。”将林红送走后，刘璇不由微微松了口气。跟这种大人物打交道，他多少还是有些不适应。而林若楠此时则是一脸的兴奋，
直接拉着诸葛灵去帮他布置房间去了。刘玄对此也只能无奈的摇了摇头，这个牛皮糖他是注定甩不掉了。第四十七章，前往平海城。刚一上线，刘玄便收到司马狂发来的消息：“你小子欠我的酒，该不会是想赖账吧？怎么会？刚刚被线下的些事情给耽误了一会，我马上就到。”两人之前是约好的十点在酒馆碰面，结果因为林红的突然造访，给耽误了点时间。当他赶到酒馆时，却发现司马狂身旁竟然还坐着一人。那人不是别人，正是之前被刘玄坑得欲仙欲死的黄朝不败。黄朝不败在看到他后也是吓了一跳，赶忙想要转身离开，不想却被刘玄给重新摁回了凳子上。怎么，王涛让你来招揽司马兄弟，好将功补过了？刘玄从老板娘那里买了三瓶最贵梧桐烧酒过来，笑问道：“是又怎样？你又不是红尘公会的，你管得着吗？你这话说的可就没水平了。我和司马兄弟。”就差没斩鸡头烧黄纸结拜，怎么可能会眼睁睁看着他去跳我以前踩过的坑？黄朝不败闻言，神情顿时变得惊疑不定了起来。你，你到底是谁？你不是都已经猜到了吗？黄朝不败顿时气得双目圆睁，直接指着刘玄的鼻子骂道：“你，你个卑鄙小人，我哪里得罪过你了？你为什么要这样害我？”一旁的司马狂见状便知道要有好戏，赶忙拿起一瓶烧酒和一盘花生米，便坐到隔壁的桌子上当起了吃瓜群众。刘玄闻言也没惯着他，直接抄起那瓶他花了三斤才买到梧桐烧酒，便直接朝黄朝不败的身上砸了过去。没得罪过我，你他妈敢说当初给我下药的不是你？本来看在你给我提供了两次情报的份上，我已经不打算再追究这件事情。可你他妈居然敢把主意打到我兄弟身上，你真以为老子不敢废了你吗？看着眼前杀气腾腾的刘玄，黄朝不败也不敢再争辩什么，赶忙连滚带爬的跑出了酒馆。司马狂重新坐回原来的位置后。和刘玄碰了一杯，有些好奇地问道：“兄弟，你以前也在皇朝混过？”刘玄点了点头，将事情的原委直接跟对方说了一遍。司马狂本就对于皇朝在守城战时的所作所为极为的不满，听完刘玄的遭遇后，更是气得拍案大骂道：“这种下三滥的事情都做得出来，皇朝的这些人是真他妈的不要脸！皇朝以前行事虽然霸道了一些，但也不至于下作到这种程度。但王涛那家伙上位以后，整个工会的风气就变得彻底没了底线。”刘玄也有些无奈地叹了口气。就在两人喝酒闲聊时，林若男和诸葛灵也已经将工会满三十级的人全部召集。众人将一英补给全都备齐之后，便直接到传送阵与两人会合，离开了新手村。叮，欢迎来到平海城。宝石度系统已激活，工会势力排行榜已激活，玩家战力排行榜已激活。祝您旅途愉快。众人从传送阵中出来以后，都不由自主地看了看周围的环境。首先映入眼帘的是那四堵雄浑高大的城墙。周围的建筑也带有一些西南少数民族的风格与特色。如今，整个国服等级达到三十级以上的玩家也就只有十万左右，而这些人当中，愿意来平海这种偏远小城的人可谓是少之又少。从传送阵中出来后，众人便先分头前往职业训练师那里进行转职。骑士的职业训练师在城南的一处教场上，是平海城的一名骑兵统领，名叫姚虎。看到刘玄过来后，姚虎不禁啧啧称奇道。没想到你小子居然得到了神陨骑士战魂的认可，看来你的天赋不错呀！多谢统领夸赞，还有老统领大人为我等转职。姚统领点了点头，下一秒一道华光便在刘玄等人身上洒落。叮，恭喜你学会了骑士专属技能纵横驰骋。教场左边有一个马厩，你们可以去那里买一匹适合自己的战马，有了坐骑之后再回来找我。刘玄朝对方抱了抱拳，在赶往马厩的途中，他顺便看了眼新学会的技能，技能。纵横驰骋，类型被动，效果一：坐骑移动速度提高 50% 效果二：可乘骑坐骑进行作战，坐骑进入冲锋状态后，自身造成的伤害提高 30% 技能等级：一级，品级 A 级，居然还有个 50% 之五移速的加成，不错啊！与他一同前来的十几名红尘的骑士玩家不禁纷纷议论道：“燎原大神，你学到的技能和我们的一样吗？”刘玄点了点头。同时搭着问话的骑驴找马，肩膀笑道：“阿驴，你还在那个低幸运玩家互助群里面吧？”“嗯，在啊。”“怎么了？”他刚回完这话，便感觉有些不对劲。“等等，大神，你怎么知道我在那个群里的？”刘玄闻言并未作答，而是有些似笑非笑的望着他。“我去，大神，你该不会真是那个一直匿名的群主吧？”看到刘玄点头后，骑驴找马顿时有种想哭的冲动。这大佬该不会真想看自己徒手劈榴莲吧？刘玄见他一脸慌张的样子，顿时也觉得有些好笑。给你个任务，回头去群里挑一些比较活跃、底子比较干净的人进咱们工会。你这事情要是办得好，我可以考虑帮你跟大伙求求情。
，没准你屁股还能少遭点罪。骑驴找马，顿时宛如小鸡啄米般，点了点头。马厩之中共有两种战马出售，一种是普通战马，售价三十斤；另一种精锐战马则需要一百斤。坐骑名称：普通战马，缓步状态，移动速度正 30% 冲锋状态，移动速度正 60% 冲锋蓄力时间1 0 S， 特技无，耐力值600斜杠600。饱食度。百分之一百，品级白板级，描述一匹普普通通的战马，坐骑名称精锐战马，缓步状态，移动速度正百分之四十，冲锋状态，移动速度正百分之八十，冲锋蓄力时间九 S， 特技持久，进入冲锋状态后，耐力值损耗降低百分之十，耐力值幺二零零幺二零零，饱食度百分之一百，品级青铜级，描述。一匹擅长于长途跋涉的战马，坐骑共分为缓步和冲锋两种状态。处于冲锋状态时，坐骑每秒将会消耗一点耐力值；处于缓步状态时，每五秒将会恢复 1% 的耐力值。刘璇之前升级完技能后，目前包里也只剩下了40个金币，而且他包里还有一枚山海令，所以他只买了一匹普通战马来代步。普通骑士的转职任务，下一步就是切磋战胜一名同等级的精锐骑兵就行，而刘璇却是直接被传送到了一处古战场。定。你已进入神陨之地，该地图死亡惩罚提高十倍，一旦死亡或主动退出，将视为转职失败。任务名称：神陨之地二。任务内容，请协助神陨旗战魂突破前方一族战魂的围堵。任务奖励：未知。看着身旁那几十个等级只有三十级的战魂和四周包围他们的兽人骑士，刘玄不禁倒吸了口凉气。这些兽人骑士不但数量众多，就连属性也全都是问号。看着前方任务开始的二十多秒倒计时。刘璇的额头也不禁冒出了一丝冷汗。这地图十倍的死亡惩罚，死一次可是要掉十级的。他现在也开始犹豫，自己是该直接退出保命，还是咬牙拼一搏。第四十八章，转职神陨旗。看着前方仅剩的五秒倒计时，刘璇最终也只能暗骂一句“狗策划不当人”，然后翻身骑上了自己的小黑马。等四周的光幕消失，刘璇深吸了口气，厉喝一声，直接与身旁的战魂一同策马，朝前方的兽人大军杀了过去。那些兽人骑士看到他们之后，立马双目变得赤红。同样催动坐下的巨狼朝他们杀了过来。就在双方人马即将撞在一起的那一刻，刘玄直接将爆发全开，然后抬手一记千骑卷四方朝前方打了出去。负两万一千九百七十，负四万三千九百四十，暴击。负四万三千九百四十，暴击。冲在最前方的数十名兽人骑士当场就被他给秒杀，这让刘玄不禁感到一阵错愕。但很快他便反应了过来。这些兽人根本就是银样辣枪头，实力其实和普通的三十级精英小怪根本没多大的区别。系统故意强调那十倍的死亡惩罚，结合这漫山遍野的问号小怪，想来就是为考验玩家的勇气和胆量的。好在他当时没有怂，不然可就真的亏大了。这匹白板级别的小黑马，冲锋速度虽然只有 60% 但有了纵横驰骋的被动加持，它的速度加成直接变成 90% 这让刘璇的突破速度瞬间提高了一大截。仅用了不到十分钟的时间，他便带领着身后的战魂冲破了兽人骑士的第一层包围圈。但很快，第二层包围圈的兽族大军便已经合围了上来。刘璇见状，没有丝毫犹豫，继续提枪朝前方冲去。身旁的这些战魂也是异常的勇猛，丝毫没有因为敌众我寡而感到丝毫畏惧。众人一番齐心协力之下，很快他们便突破了第二层、第三层。但前方的兽族大军就仿佛无穷无尽一般，他在里面足足冲杀了将近五个小时。却依旧看不到任何能够突破出去的希望。如今，他全身的衣甲和战马都已经被鲜血所染红，就连身后的战魂也仅仅只剩下了五个。就在他感觉自己快要杀到崩溃、杀到绝望的那一刻，四周的兽人大军终于消失，取而代之的是一片广袤无垠的大草原。但此时，他身旁的战魂也仅仅只剩下了三位。丁，恭喜你完成了任务——神陨之地二，请击败前方的恶魔虚影，完成最终的考验。随着系统的提示音落下，前方草原之上便径直出现了一个身着黑色盔甲、手持长剑的男子虚影。虚影的身躯足有两三丈高，身上自带的那股无上的威严与气势，直接将刘璇整个人都压得喘不过气来。就连坐下的战马也被对方压制在了地面，根本无法动弹。刘璇此时是真的想要骂娘了，自己在对方面前连站都站不稳，拿什么来杀？挣扎起身之后，刘璇怒吼一声，强行施展出一记疾风突刺，朝前方冲了过去。虚影轻蔑一笑，手中长剑轻轻一挥，下一秒，刘璇整个人便直接被砍得倒飞了出去。
就连他身后的神陨骑士战魂也瞬间被对方的剑气给抹杀，而他自己此时也仅仅只剩下最后一滴血。哼，区区一个蝼蚁，居然也妄想撼动神明！就在刘玄挣扎着想要起来时，虚影手中的巨剑便已经停在了他的眉心处。本座给你一个机会，只要你跪下臣服，本座便可既往不咎，并赐予你更为强大的力量。否则，即便是有世界之力守护，本座也照样可以将你抹除。刘玄没有答话。惨笑着抹了抹嘴角的血迹，就地一个翻滚，手中长枪便再次朝对方身上刺了过去。这转职任务的套路，他如今基本已经摸透。第一关考验的是胆气，第二关考验的就是毅力，至于这第三关，多半考的就是信仰和忠诚。看到刘玄如此不识抬举，虚影顿时大怒，手中长剑高举，直接朝着刘玄身上劈了下来。那凌冽的杀意让刘玄也不禁冒出了一身冷汗。莫非自己猜错了？就当他以为自己真的要完蛋之际，半空中一道道铁骑虚影瞬间从天而降，直接将男子的虚影撞得连连后退。紧接着，一道锐利无比的枪芒便径直融入了刘玄的长枪之中。下一秒，刘玄的整个身躯便瞬间化为了一道金光，直接将男子的虚影击成了粉碎。这让刘玄不禁感到一阵错愕。等他回头看时，只见半空之中不知何时竟出现了一道模糊人影。人影看不清五官，也没有说话，只是伸手轻轻一招。那些已经阵亡的神陨骑士、战魂便纷纷汇入到了刘玄的身体之中。看着天空中消散掉的那道人影，刘玄不禁皱起了双眉。为何对方会给自己一种十分熟悉的感觉？但容不得他多加思考。在一道任务已完成的提示音响起后，他整个人便直接被传送出了神陨之地。与此同时，一道全服公告也直接在所有玩家耳边响起：“全服公告，恭喜玩家 X X X X 成功完成了 S S 及隐藏职业神陨骑的转职任务。”正准备出城练级的诸葛灵，在听到提示后，俏脸不禁露出了一抹狂喜之色，赶忙给刘玄发消息问道：“老公，是你完成了转职任务吗？”“嗯，是我。”“呼，那就好。就在你进去转职的这段时间，弹出了好几个转职失败的公告，大家都在为你担心。”刘玄看了眼时间，按理说他进去了五个多小时，现在的时间起码也应该是凌晨四点才对，但没想到现实的时间也仅仅只是过了半个多小时而已。你们在哪？我现在就过去找你们，城南任务排这里。诸葛林很快便回复道。刘玄轻呼了一口气，和一旁的姚统领对话。成功完成转职之后，他便直接动身往城门口赶去。完成转职之后，他额外获得了两个技能：技能神陨，类型被动，效果升级时全属性额外增加两点，每点力量额外获得一点攻击，体质、精神、敏捷转化率提升 100% 品级 S S 级，技能。弑神，类型被动，效果免疫所有神王级以下目标对自身的等级压制，受到的控制效果时间缩短 80% 该技能在与玩家对战时无效。品级 S S 级，普通的骑士转职成功后获得的技能仅仅是升级时全属性额外增加两点，比神陨技能的增幅差了近一倍。至于弑神这个技能，刘玄感觉应该是那个模糊人影出手帮他击碎了那个自称是神明的虚影才额外获得的。而这一切本身就是系统设定好的，还是出现了某种意外？他现在也不是很清楚。除非后续还有人成功转职这个职业，否则这一切估计也就只有去问游戏官方才能搞清楚了。除此之外，这个隐藏职业所能学习到的所有技能与普通骑士并没有任何的区别，这让刘玄多少有点失望。成功转职之后，他之前积攒的经验直接将他的等级升到了35级，如今他的属性已然发生了翻天覆地的变化。角色 ID。星火燎原，职业神陨骑，等级35级，生命值 24,660 法力值 11,989 攻击力 9,523 物防 2,301 法防 1981， 暴击率 30.29% 破防819减伤 25% 增伤 15% 最终减伤40疲劳值40100装备。无畏战矛、涂魔骑士套装、屠夫战靴、骁勇指环、破军指环、永恒之恋。转职之后，他的攻防比之前直接提高了将近一倍，这让他感觉自己现在即便是面对暗金级别的 BOSS， 恐怕也有了一战之力。第四十九章，不加入我就捅你！城门口，众人看到刘玄骑马过来后，便立即好奇的围了过来。其中林家美少女最为积极，毕竟刘玄可是他们工会现在最粗的那根顶梁柱。他的强弱可是直接关系到他们工会的未来。大神大神，这个神陨骑士厉不厉害？看他那一脸好奇与期盼的样子
。刘玄这次也没有再逗他，还行吧 ，PVE 挺厉害的。说完便将弑神和神陨两个技能私发给了他和玉玲珑。两人看完后，眼中都不禁浮现出一抹狂喜的神色。你们副职业都学完了吗？嗯，我学了厨师，玲玲姐学了炼药，司马老哥学了铁匠，小小和抱抱都学了工程。说完还给刘玄抛了个你懂的眼神。工程这个职业主要就是建造各种工程器械以及船舶的，事关他们未来的发展，所以他特地安排了两个最信得过的人去学。刘玄点了点头，我可能要离开几天，招人和会里的其他的事情，你们多费心。目前平海城战力榜靠前的，基本都还是他们红尘的人，所以他必须趁着现在平海城相对安稳的时机，往南探索，尽快找到一个适合做出海口的地方，好规划未来发展和建成方向。这世间聪明人很多。他也不清楚会有多少人注意到这条海路。如今他们能做的就是尽快发展，争取早日将港口给建起来。至于那枚山海令，为了保险起见，他还是打算等实力再提升一些之后再使用。嗯，工会这边你放心。”诸葛灵拉着他的大手柔声道，“有司马大哥加盟之后，我们工会就已经有三个神级天赋了。只要八大工会主力不来，其他的小工会我们自己就能解决。”刘玄闻言笑了笑，将包里的护法丹药方交给他后，便与众人分开。直接动身去城内买齐各种补给，同时学了一个做齐驯养的副职业。毕竟作为一个骑兵，他总不能老指望着别人给自己养马。将一切都准备好了之后，他便去看了下城门口的任务牌。目前任务牌所能领到的最高级任务是 S 级的收复县城，任务奖励直接就是等级加一，随机按金装备一件。但领取条件要等级达到40级，最低级的则是 D 级的击杀100只狂暴鳄鱼。任务奖励只有一件青铜装备和少量经验。在领取了一个 B 级，可重复完成的击杀丛林巨魔的任务后，他便直接出城，朝海边的方向而去。刚出城的这段距离，他遇到的都是些31至35级的鳄鱼和毒蛇，属性和之前的30级半人马精锐相差不多。以刘玄现在属性击杀，他们可以说是相当轻松的一件事。一路上，他都是在千奇卷四方快要冷却的时候，就去引一大波怪群掉，其他时间则都是用来赶路。目前他的军功有 12,577。排名排在35名，和第十名只差了 5,000 多。努力一下，还是有希望换到那个 99,999 战功的随机宝物的。而在江南的曲江城，战无极在听到有人成功转职神陨旗后，赶忙看了下自己的好友列表。当他看到刘玄的等级直接从30升到35后，立马明白了转职成功的人是谁。只是这次他并没有他信息去拉拢或者祝贺，而是直接看向了身旁的冷面少女。我说：“萌萌，人家现在还没工会呢，你就去试试嘛。”万一真能将他拉拢过来呢？少女闻言，绝美的容颜上顿时布满了寒霜，说了：“别叫我萌萌，难听死了。”好好，我叫你双双总行了吧？皇朝那边已经在和万丈红尘谈签约的事情了，咱们这边要是再不抓紧行动，回头真有可能会被人家给赶到胶州去的。少女 ID 名叫清风烟寒，是战无极现实中的亲妹妹，也是国服公认的三大美人之一。另外两人则分别是。金国公会的韶华初梦和王者公会的离情，这位冰山美人不但颜值绝顶，游戏实力更是女玩家中的翘楚。在上一款游戏中，她曾凭借手中两把匕首，成功暗杀过好几次黄泉以及皇朝的那些核心玩家，堪称是当年整个皇朝的噩梦之一。战神殿能够成为八大公会之一，她可以说是功不可没。咱们公会长得好看女的那么多，你干嘛不让他们去？那些庸脂俗粉人家也不一定看得上。就当哥哥求你了，行不？战无极一脸无奈道，而且又不是真让你去和亲，就单纯尝试着去拉拢而已。清风烟寒沉默了片刻，最终只是默默说了一句：“杀人我会，拉人我不会。”战无极，平海城。当林家美少女正想着再去争取下万丈红尘时，对方的 ID 前面已然多出了一个皇朝公会的标记。我去，玲玲姐，那个万丈红尘居然跟皇朝签约了！诸葛灵对此倒并没有感到意外。如今有刘玄这个神王级天赋加 S S 级隐藏职业的高手在对皇朝虎视眈眈，他们想要确保万无一失，自然要想尽一切办法去拉拢高手或者强援。没办法，我们的实力和能给出的薪资肯定要比皇朝少得多。人家不愿意跟我们签约也很正常。他隐藏职业转职成功了吗？嗯，应该是在我们上号之前就成功转职了，好像叫什么雷电法王。好俗气的名字，诸葛灵忍不住吐槽道。不过这事还是先别和辽源说了，免得他分心。咱们自己也尽量想办法，再多招点高手。林家美少女不由憋了憋嘴，咱们工会人数还是太少了，人家高手也看不上我们啊。要不我还是多招点普通玩家进来撑撑门面吧。诸葛灵摇了摇头，现在才刚开启主城六个小时
，咱们平海城在限购的情况下，药水储备就已经只剩下了 95% 食物也只剩下了 97% 这还是咱们城池名额只满了五十分之一的情况。后续要是还有大量玩家进来，我估计城内的物资顶多能维持个十天，十天以后咱们就得自给自足。可你看看这些出产肉食怪物的刷新频率，你觉得就凭这点产出，咱们能养得起那么多人吗？到时后勤要是撑不起来，那整个工会都得乱套。一旁的司马狂也十分认同道：“弟妹说的不错，眼下我们最重要的就是尽快收集一切能够用到的物资，尤其是草药、食物和修理装备用的材料。”眼见两人都是这么说，林家美少女也没有再坚持，将眼前的这波小怪全部击杀后，她便立马招呼着众人前往下一个刷怪点赶去，争取能在这段时间多准备一些物资。经过了一个多小时跋涉，刘玄这边终于在一处矮山脚下看到了一处村庄。此时已经是深夜。整个村庄显得格外的安静，唯有中央的位置点着一堆篝火。正当他想要前去查看个究竟时，却突然收到了一条陌生人私信。官方为了防止他们这些排行榜的高手被人恶意骚扰，便临时添加了一个付费私信功能。而刘玄这边设置的金额是100金，才能给自己发送一条陌生人私信，相当于现实货币的 5,000 块钱。刘玄也不禁有些好奇，到底是谁这么土豪？清风烟寒，加我好友，我有事跟你说。看到这 ID 时，刘玄不禁有些错愕。莫非战无极那家伙也打算给自己来一出美人计？添加完毕之后，清风烟寒便直接开门见山道：“你要不要考虑加入我们战神殿？”刘玄暂时不考虑。清风烟寒，哦，那今后我在野外见你一次，捅你一次。刘玄，第五十章，收复平山村。看着清风烟寒和刘玄两人的聊天记录，战无极不由感觉自己头更疼了。我说：“萌萌啊，你一个女孩子就不能温柔点吗？你这样。”人家更加不敢入会了，我只说捅他，没说杀他，难道还不够温柔？战无极，眼见自家妹子已经指望不上，他也只好自己跑去跟刘玄解释。刘玄也没想到国服鼎鼎有名的冰山美人性格居然这么奇葩。闲聊两句，将对方打发之后，刘玄便将注意力重新放到了前方的村落上。村子四周原有的城墙，此时已然变得破败不堪，显然是之前经历过了一场大战。刘玄往前走了没多远，前方便突然传来了一阵破风声。下一秒，一根木质的标枪便已经击射到他面前。刘玄挥枪将其拨开后，前方的哨塔上便直接传来了一阵怪异的鼓声。很快，一个身材高大、手持双刀的巨魔便带着一大群小弟从村子里冲了出来。巨魔前锋洛拉克，品级白银 ，BOSS， 等级40级，生命值200万，法力值 150000， 攻击力 4000， 防御力 2000， 技能狂攻。狂暴血脉，踢骨，剑刃乱舞。仅仅只是驻守在这种小村子的一个前锋统领等级，便已经达到了四十级。而且看他带领出来的这些人马，少说也有四五百号人。按照这个情况推算，整个村子里面的巨魔加起来，起码得有一千左右。不过这也正好能给了刘玄刷任务和经验的机会。操纵战马进入冲锋状态之后，刘玄直接一个疾风突刺，便朝洛拉克撞了过去。紧接着，手中长枪便化为一阵红芒。负三万五千四百一十五，追王主北；负三万九千七百六十五，负一万九千六百五十四，枪芒；负七十九万五千三百三十一，暴击。一连二十几道伤害跳起，整个冲锋而来的巨魔大军顿时被刘玄冲得一阵混乱。后方爬起的洛拉克看到刘玄如此猖狂，直接嘶吼一声，开启了狂暴血脉：“你个人类爬虫，居然敢入侵我阿曼达帝国的领地！我一定要把你切成碎片，拿去喂龙！”刘玄闻言，只是不屑的冷笑了一声。天赋技能是灵吞天，直接将方身上刚获得的 20% 增益给全部吸了个干净。叮，你成功吞噬了托姆巴耶 20% 全属性，获得体质580力量480敏捷400灵力280精神580抬手一发，千奇卷四方将侧面方挡路的巨魔全部清空后，刘玄直接策马朝一旁早已干涸的农田里冲了过去。洛拉克眼见追不上刘玄，便直接下令道。龙骑手给我出击！远程头矛，不要近战！村内潜伏的龙骑手听到号令后，顿时骑着一头头颜色各异的迅猛龙从村子里冲了出来。这些迅猛龙的速度要比刘玄的小黑马快得多。没过多久，刘玄便已经被对方给追上。看着那铺天盖地的头矛，刘玄也不由感到一阵头皮发麻。这伤害他自己倒是能扛得住，但小黑马被攻击可是会掉耐力值的。战斗之中，战马耐力值一掉光，便会自动解散，回到坐骑空间。在这种开阔地。他要是没了战马，估计得被对方的破甲攻击给活活耗死。挥舞长枪，将一部分头毛拨开之后，
。刘玄直接调转马头，再次施展出疾风突刺加竹王竹北的连招，将十几名龙骑手击杀。可如此一来，他也就迎面撞上了追赶过来的洛拉克。看到刘玄朝自己冲来时，洛拉克顿时面露狂喜之色，直接纵身一跃，双臂交叉。手中双刀立即化为一把剪子，朝刘玄的脖梗处剪了过来。刘玄见状，不得不侧身躲到马夫侧面避开。此时，小黑马的耐力值也只剩下了二百多点，再被对方急火一波，必然支撑不住。扫射下四周的环境后，刘玄索性一咬牙，直接纵马越过一旁倒塌的城墙，然后下马躲进一旁的房屋之中，以此来卡掉那些龙骑手的远程攻击。然而，这些巨魔要远比刘玄想象的要智能的多，眼见几波人马冲进去，奈何不了刘玄。对方便直接放火，将房子给点了，这逼得刘玄不得不冲出房屋，再次与他们硬碰硬的决战。之后，刘玄陆续通过卡位等操作，足足花了二十多分钟，才将那些龙骑手给全部清理干净。没了龙骑手的威胁，剩下的这些近战小怪，洛拉克对他也就构不成多大的威胁。双方再次混战了半个多小时，刘玄终于将整个村子里巨魔全部击杀，而他的等级也直接升到了三十七级。叮。恭喜你成功收复了平山村，获得人族阵营声望一百。该村已自动成为您的领地。叮，检测到该村落中尚有135位村民存活，请玩家自行在村落中查找，每拯救一名村民将获得 0.1 点人族声望。听到提示后，刘玄面上不由一喜，赶忙将地上掉落的装备拾取，然后准备动身寻找。叮，恭喜你获得了白银级装备洛拉克指环。叮，恭喜你获得了白银级装备剔骨刀。叮。恭喜你获得了宝物劣质奴役项圈，叮！恭喜你获得了技能闪现，四样东西唯有洛拉克指环是刘玄能用的。装备名称：洛拉克指环，体质加65力量加60敏捷加40吸血正 6% 特性：狂攻，普通攻击速度正 10% 使用等级： 40装备品级：白银级，职业限定：无。描述。巨魔族锻造师为洛拉克量身定做的一枚指环，剔骨刀则是刺客和盾卫通用的一把武器，属性中规中矩，但它却有一个使用等级降低十级的减免特性，这让这把武器的价值瞬间就翻了好几倍。只可惜红尘现在没有高手刺客，金亮现在也还用不了。不过这东西倒是可以拿来跟战神殿结个善缘。通知林若男两人带人过来接手村庄后，他便开始一边寻找村民。一边给清风烟寒发去消息，剔骨刀有没有兴趣？对方在看到消息后，很快便进行了回复。有，你要送我？刘玄看完，不有一阵无语。这一看，就是被身边那些舔狗给惯坏了。告辞。清风烟寒在收到消息后，也不由微微一愣。已经很久没有哪个男的拒绝他，拒绝的如此之干脆了。那你想要多少钱？去问你哥。没了那个隐藏职业证明的诱惑，如今装备的价格已经大幅跳水。普通的三十级白银武器也就卖个一两万，这把武器虽然有减免特效，但价格其实也就在三万多左右。战无极倒也豪气，得知消息后直接拍板将价格定在了四万块。而刘玄这边找了十多分钟，始终没有找到村民的位置，便将伊诺希尔给召唤出来一起寻找。刚出来的时候，伊诺希尔还有些迷糊，显然之前是在随从空间里睡觉。嗯，主人，您这是在哪呀？一边说着，一边趴到刘玄怀里打着哈欠。在胶州巨魔的地盘，看到对方还有些迷糊，刘玄直接伸手在他肉多的地方捏了捏，先帮忙找一下这附近的活人，一会回去再睡。郊区遇袭让伊诺希尔俏脸顿时有些微红。两人分开寻找了十多分钟后，刘玄也终于在一处地下囚牢内找到了关押那些村民的地方。听到头顶传来的脚步声，那些村民顿时陷入了一阵慌乱。直到他们看清刘玄的样子后，才稍微镇定了下来。将众人救出来后，一众村民顿时拜倒在地上，感激道。多谢大人救命之恩，谢谢大人。看着前方这些被折磨得不成人形的百姓，刘玄心里也不禁有些怒火中烧。这些异族之人果然都该杀。等他伸手将众人扶起之后，伊诺希尔也化身成巨鹿，一蹦一跳的跑了过来。主人，我在后面发现了一个粮仓。第五十一章，可不可以肉偿？听到有粮食，这些早已饥肠辘辘的百姓顿时开始骚动了起来。刘玄见状，赶忙将带头的两名老者喊了过来，让他们其中一人稳住剩下的百姓，防止骚乱；另外一人则跟着他一起去粮仓查看。叮，恭喜你发现了 1,500 单位食物。按照游戏的设定，每名 NPC 每天正常的食物消耗为一点， 1 5 0 0的食物也就勉强能够让这135名 NPC 撑个10天左右。他若想成功稳住这个村子，
，就必须在十天之内找到更多的粮食和补给才行。而当他想要将粮食全部收进系统背包时，系统又给他弹出了一道提示：叮，你的背包最多只能携带三十个单位粮食。这坑爹的设定让刘玄也不由感到一阵头大。犹豫片刻之后，他先让跟上来的老村长下去喊人，而他自己则是先将135个单位的粮食取了出来，然后将仓库的大门给关上。剩下的这些食物。他必须要等诸葛林他们过来后再商量该怎么使用。而在等人的这段时间，刘玄才猛然想起一件事情：小伊，你变成巨鹿形态，然后搭在我看看。伊诺希尔闻言虽然有些疑惑，但还是乖巧的点了点头。果然，当他骑到伊诺希尔身上时，对方的面板直接转换成了坐骑。坐骑名称：伊诺希尔，宇哥。缓步状态移动速度正 60% 冲锋状态移动速度正 120% 冲锋蓄力时间8 S。特技。精灵守护受到攻击时有 30% 几率使自身进入灵化状态，持续两秒。灵化期间，自身将免疫受到的所有伤害。耐力值2400 2400饱食度 85% 品级白银。传记：一位神秘的精灵族少女与德鲁伊一道有着惊人的天赋。目前，伊诺希尔觉醒天赋需要用到的永恒之泉圣水还没有弄到。刘玄害怕现在给他选的专精，到时候跟他的天赋不搭。所以也就没有给他转职。小伊，你以前在组里也这样在过人吗？刘璇有些试探性的问道。有啊，以前我经常载着我那些姐姐妹妹们出去玩。伊诺希尔一边载着他往回走，一边回道。刘璇闻言也就稍微放心了。那回头要打架的时候，你来载着我咋样？可以啊，只要您需要，我随时都可以给您骑的。嗨嗨，听到这话，刘璇这个老司机脑海之中顿时就有画面了。看到有了粮食之后。下面的村民便逐渐安稳了下来，全都围在大锅旁边，疯狂吞咽着口水。而刘璇则是将老村长叫过来，问了下村子周边的情况。过了将近半小时之后，林家美少女和玉玲珑便带着十几个工会核心主力，骑马赶到了这边。哇，大神，这才过了多久你，你居然就偷偷干了这么大一票！林家美少女刚一进入村子，便宛如一个好奇宝宝一般四处张望。刘璇此时也刚勘察完周围的情况回来。嗯，我觉得这个村子地理位置挺好的。距离平海城也不算远，又在主路旁边，完全可以充当我们向外拓展的第一个桥头堡。把周围修缮好了之后，确实会是个好地方。诸葛林也点头赞同道：“就是不知道这些村民里面有铁匠之类的特殊人才吗？要是没有，我们可能还要回去城主府报备，然后花钱招募几个过来。”这个问题，刘璇也已经问过老村长。目前这135人之中，只有一名一级铁匠和一名二级厨师，而整个村子想要修复，系统给出的报价直接就是一万金币。按照现在一比五十的金价换算，就是五十万的现金，可谓是黑到了极点。好在这笔钱他们现在还能拿得出，有了这个据点，他们就可以慢慢培养出属于自己的特殊人才和工程队，今后收复其他村镇也就能节省不少钱。之后，他便将领地权限转让给了林家美少女，同时拿出了那本闪现技能书。这本技能书想不想要？技能闪现，类型主动，效果。解除自身控制，向前方瞬移30尺，并使自身下一个技能施法时间降低 30% 技能等级一级，职业限定法师，品级 A 级。林家美少女看完，顿时连连点头。友情价2 0 W。刘璇玩笑似的说道：“闪现这种法师的保命神技，在前期那绝对是价值连城。之前金国的那位女王大人就一直在世界频道上喊话，想要以50万的价格收购一本。”只可惜，这种稀有技能实在是太难出，至今他都没能收到。那个大神人家最近有点穷，能直接肉偿不？林家美少女在刘璇面前戳着两根手指，小声问道。刘璇顿时满脑门子的黑线，而身后那几名男玩家听到后，则是一脸的羡慕。就你那二两肉，我才不稀罕呢！一旁的司马狂直接揽着刘璇的肩膀，有些猥琐的问道：“你咋知道只有二两？莫非你上手掂量过？”这番话一出，林家美少女。算是彻底装不下去了，赶忙拿过刘璇手里的技能书，然后红着小脸跑开了。周围的红尘玩家见状，顿时哄堂大笑了起来。拿下平山村后，红尘的势力值直接增加了 1,135 点，其中 1,000 点是村级城池给的，剩下的135点则是刘明给的。目前他们的势力值排在第22位，一些比他们早传送出来的工会也已经拿下了第一座城池。因为来的人手不足，众人只能先将能装的粮食全部装完。然后合力将那个仓库修缮一番，便直接下线休息。刚摘下游戏头盔，刘璇便感觉腹中一阵饥饿。上完厕所后，他便准备去厨房弄点吃的。林若男此时也一边伸着懒腰，
一边从隔壁房走了出来。大婶，咱们点个外卖吧，我好饿啊。此时他身上只穿了一件会着猫猫头的睡裙，头上戴着一个猫耳朵形状的发箍，整个人显得十分的可爱。你游戏里不是选了厨师当副职业吗？怎么连煮个夜宵都不会？林若男闻言顿时来了兴致。也是哦，那我去试试。说完便穿着小拖鞋朝楼下厨房跑去。刘璇也笑着跟了下去。他也很想看看这位大小姐能弄出点什么样的黑暗料理。十分钟后，当敷完面对魔珠葛林从楼上下来时，便只看到自家厨房已然变得鲜物缭绕，而刘璇则是暴毙站在厨房门口，有些饶有兴致的看着好戏。诸葛林顿时一脸焦急，赶忙想要冲进去把林若男给拽出来，不想刚到门口就被一旁的刘璇给拦住了。难得大小姐有兴致，就先让她坐好了，咱们可不能打击人家的积极性。又过了五分钟，林若男终于将灶台熄火。然后兴奋地端了一锅糊成了一坨的面条和几个煎的焦黑的鸡蛋，从厨房里面走了出来。第52章大小姐的黑暗料理。看着餐桌上那一大碗的黑暗料理，刘璇满意的点了点头。不错，第一次居然就能将东西全都煮熟，只不过这分量少了点，我再去煮一些吧。说完便直接选择开溜。一旁的林若男伸手想要阻拦，却是扑了个空。喂喂喂，大婶你先别跑啊，先尝尝我的手艺嘛。好啦好啦，家里就这么大。你还怕他跑了不成？诸葛林一边用毛巾帮他擦脸，一边笑道：“一会记得再去洗个澡，免得一身油烟味熏到自己。”林若男则是有些不以为意，挽着诸葛林的胳膊，有些坏笑道：“那玲玲姐，要不你来帮我尝尝？我减肥，不吃夜宵。”林若男，随着刘璇开始动手，很快厨房中便传来了一阵阵诱人的香味，这让看着桌上的面条迟迟不敢下筷的林若男也不禁咽了咽口水。很快。刘璇便一手端着一碗面条从厨房里走了出来，看着桌上那两碗香气四溢的面条，再看看自己煮的那坨面疙瘩，林若男顿感扎心。大婶，你这也太偏心了，居然只给玲玲姐吃，不给我吃。刘璇则是摊了摊手，一脸无辜道：“没办法，家里就只剩这点面了，要不我把面吃完汤留给你。”哼，小气就是小气。诸葛林见两人又开始斗嘴，赶忙将自己面前的面条推给了林若男。好啦，我反正也不饿，你吃吧。林若男刚想拒绝，刘璇便已经先将自己的那碗推给了诸葛灵，然后起身将林若男面前那碗面疙瘩给端了过来。吃个夜宵哪那么多事情？赶紧吃完好休息，明天还有一大堆的事情要做呢。这让两女都不禁有些错愕，彼此相视一眼后也没有再推辞。面条刚一入口，林若男便不由眼前一亮，赶忙大快朵颐了起来。就连号称要减肥的诸葛灵也没能忍住诱惑，开始津津有味的吃了起来。嗯，大神。你这手艺不去开面馆，实在是太可惜了。刘璇闻言没有作答，而是继续埋头吃面。看到刘璇吃得津津有味的样子，林若男也忍不住把筷子伸到他碗里夹了一点。下一秒，一股又酸又咸的味道瞬间充斥了他的口腔，让他忍不住当场吐了出来。嗯，怎么这么难吃？啊？大神，你快别吃了。没事，既然煮了就别浪费。诸葛林见状，顿时也有些心疼起来，但他现在也不知道该如何去劝。只能先将自己碗里的食物先吃光，等诸葛林去厨房里面收拾碗筷时，林若男才跑到正在消食的刘璇身旁，轻轻踢了他一脚，问道：“喂，你干嘛对我那么好？”刘璇看着他，有些似笑非笑道：“你要是觉得过意不去，就转个千八百万的来给我做补偿呗。要钱没有？要人一个。”林若男耍光棍道：“少开点这种玩笑，不然你老爸迟早让人把你绑回去。”刘璇一脸严肃道：“还有之前一直没机会问你。”你老爸为什么会对一个游戏这么上心？我也不清楚。他去京城开了一次会，回来之后就突然对这个游戏很上心。林若男摇头说道：“就连玲玲姐也是他提议让我去找的。”刘璇闻言不禁皱了皱眉，他总感觉自己这两天的经历实在是太顺了。先是金亮，后是诸葛林和林若男，仿佛他缺什么就会有人给他补什么，这让他有种十分不真实的感觉。正当他还在胡思乱想之际，一个柔软的娇躯突然从身后抱住了他。转头望去时，只见诸葛林不知何时已经站在了他的身后，而林若男早已跑得没了人影。怎么了？是和楠楠吵架了吗？刘璇摇了摇头，那倒没有，就是感觉这两天过得有些不太真实。诸葛林闻言，直接将他的大手放到自己脸上，眉眼浅笑道：“那你要不要好好检查下，我这个人是不是真的？”“嗯，是该好好检查检查。”说完，单手便将对方给抱了起来，然后朝楼上走去。躲在暗处的林若男。小嘴顿时张成了一个大大的 O 型，他现实中力气也这么大的吗？正当刘璇在为自家妹仙女神检查身体时，
。游戏里，数百名顶着“傲视天下”工会标记的玩家也同时出现在了平海城的传送阵中。为首的是一名长相妖艳、身材十分火辣的女骑士 ，ID 名叫“傲视天仙”，乃是“傲视天下”的副会长之一。看了眼身后众人，“傲视天仙”直接轻启朱唇道：“都先去 NPC 那里把能买的物资都给我买了。无双，你去排班收人。明天上线后，我要看到。”我们分会人数超过一千，一旁的傲视无双赶忙站出来讨好道：“好的，我马上全排保证完成任务。另外，仙儿，你看要不要我安排人去线下给你准备点夜宵？”“嗯，都各自去忙吧。”傲视无双闻言顿时一脸喜色，赶忙安排好值班人手，然后快速下线去给自己女神准备大餐。在前往购买物资的路上，傲视天仙点开了下平海城的战力排行榜，想要看看整个平海城有哪些势力入驻。当他看到整个排行榜的前十名竟然有七个全是红尘工会的人时，不由感到一阵惊讶。这工会名字和这几个人的 ID， 他似乎完全没有听说过。尤其当他看到刘玄那恐怖的 39,380 点战力时，更是大吃一惊。他自己的弟弟，也就是傲视天下的会长傲视凌云，在成功转职隐藏职业后，战力也才 26,000 多点而已。只不过，当他看到对方并没有工会时，脸上又顿时布满了一阵狂喜之色，立即让人去查。这个战力榜第一的人是谁？无论付出什么代价，一定要把他拉到我们工会。跟在他身旁的那些玩家赶忙纷纷应诺。次日早上八点，刘玄便被一阵急促的敲门声给惊醒。玲玲姐，快开门，出大事了！距离房门较近的诸葛灵赶忙下床，将房门打开。怎么了？是工会里出了什么事情吗？林若男刚一进入房间，便急忙道：“傲视天下的人入住咱们平海城了。”正躺在床上装死的刘玄闻言，也猛然起身。他最担心的事情还是发生了。他们来了多少人？主战力都有谁？面对诸葛林的询问，林若男此时却是仿佛充耳未闻一般，两眼正直勾勾地盯着刘玄身上的腹肌，口水都快要流了出来。刘玄见状，直接随手抄起一件衣服，便朝林若男丢了过去，有些没好气道：“能不能先别犯花痴？”看到刘玄丢过来的透明衣裙时，诸葛林俏脸不由一红，赶忙将他藏到自己身后。“哦，我也是刚接到小小的电话。”具体情况还不清楚，只知道他们在疯狂的收人，估计现在人数最少也有一两千了。刘玄闻言不由松了口气，那还好，应该不是对方的主力。你先去了解下情况吧，具体等上线之后再说。林若男点了点头，有些依依不舍的离开了两人房间。第53章，扫地出门。经过一番探查后，刘玄他们也大致摸清楚了傲视天下那边的情况。这次他们来的高手总共有四个，分别是傲视天仙。傲视无双、傲视烟雨和傲视狂歌，这四人中实力最强的便是傲视无双，战力已经突破了两万，和司马狂的战力已经相差无几。了解完大致情况后，刘玄赶忙问道：“大小姐，昨天你们囤到了多少食物和药草？食物按照系统的单位计算的话，应该有八百个单位。药草现在基本都给玲玲姐和另外几个核心成员充炼药了。一级的红蓝药，现在我们仓库里囤有五百多瓶，二级的幺二二瓶。”林家美少女看了眼工会仓库后回道：“这也太少了，赶紧安排人去城门口和其他人员集散多的地方摆摊收吧，能收多少是多少。另外，让所有人把打到的材料全都放进工会仓库兑换成贡献点，今后拿装备、拿材料也全都要凭贡献点换。”刘玄神色严肃道：“另外，让我们的人先赶紧将平山村附近的珍稀材料扫荡干净。那些村民，你直接安排他们去外面的农田开始搞生产，咱们必须尽快把物资给囤起来。”嗯嗯，那大神，你还要继续往南边探索吗？刘玄点了点头。你们先尽量别和傲视天下起冲突。如果他们让人来收编，你们也先拖着，等我回来再说。交代好所有事情之后，刘玄便将昨天自己的缴获全都交给了对方，然后翻身上马，继续朝南边赶去。而此时，皇朝俱乐部内正在举办着一场盛大的欢迎会。至于欢迎的对象，自然就是那位刚与他们签约的万丈红尘。这次签约可以说是由王涛一力促成的。这让他在工会里的地位瞬间就得到了稳固。欢迎会刚一结束，王涛便立即命人以出卖工会情报为由，直接辞退了包胜，皇朝不败，甚至还让手底下的律师对他进行起诉，直接索赔二百万的损失费。看着手上的辞退信和律师函，包胜顿时如遭雷击。他还想要去找王涛进行辩解，然而对方根本就不鸟他，直接让人将他从俱乐部里赶了出去。之前看着刘玄被扫地出门时，他还是一脸的得意洋洋，没想到这现世报居然来得如此之快。仅仅过了三天，自己就被对方给扫地出门。当初坑害刘玄时，他确实出了很大一部分力。王涛为此还特地给他二十万作为酬劳。可这钱如今在自己手里还没捂热，对方便想要十倍的要回去。
，他的家庭条件本就很普通，又哪里能拿得出这一大笔钱？在马路上晃晃悠悠了半天之后，他最终还是选择拨通了刘璇的电话。正在快速赶路的刘璇看到来电之人的信息后，犹豫了片刻，最终还是选择了接通。电话刚一接通，包胜便直截了当的说道：“我手里有他让我给你下药时的录音，你想不想要？没兴趣，这东西对我来说已经没有意义。”包胜闻言，心里也不禁有些慌乱。这已经是他最后的底牌了。如果刘璇不肯与他合作，那他未来的人生恐怕将会彻底的完蛋。你究竟要怎样才肯帮我？怎么，你也被黄朝给开了？刘璇有些饶有兴趣的问道。包胜犹豫了片刻，最终还是将整件事情的始末跟刘璇讲了一遍。啧啧，年薪一千八百万，这王涛真是大手笔啊！听到对方居然花如此多的钱去签下万丈红尘，刘璇也不禁啧啧感叹道：“不过你找我没用。”你现在最应该去找的应该是战神殿，你手里关于皇朝的一些情报，我想战无极应该会很感兴趣。至于能换来多少的现金，那就看你自己的本事了。包胜闻言，眼前不由一亮，谢谢提醒，我这就去联系他们。如果事情能成，那份录音我会直接转给你。将电话挂断之后，刘璇便直接给战无极那边发了一条信息：前期铺垫了这么久，自己的话对方应该多少都会信上几分。无极老哥。如果有一个叫包胜的人联系你，你一定要小心。战无极顿时一头雾水，老弟，你这话是什么意思？我怎么有点听不明白呢？他刚被黄朝给开除，手里有一定的情报，这些情报真假你们自己分辨。但这个人你千万别重用，我怀疑这一切都是他和黄朝那边演的苦肉计。懂了，多谢兄弟提醒。不过兄弟，你咋对黄朝那边的情况这么了解？莫非你在他们那边安插有人？刘璇想了想，最终还是决定跟对方透个底。我和黄朝也有不死不休的大仇，他们那边的动静我自然会时时关注。那兄弟，你干嘛不直接来我们战神殿？有你在，咱们肯定能干翻黄朝那群垃圾的。啊，我现在在胶州这边跟我女朋友还有她闺蜜一起搞了个小公会，等后面你们真和黄朝打起来了，我们这边肯定会想办法支援的。战无极在看到消息之后，顿时感到一阵惋惜，难怪自己妹妹出马了都没啥用，原来对方早就明曹有主了。好，你们公会叫什么？我马上通知下去，跟你们结盟。红尘会长叫林家美少女。双方商定好了之后，刘璇便直接将这消息告诉了梁女。听到刘璇给自己拉来这么强大的一个盟友，林家美少女顿时兴奋地蹦了起来。哇，大神，我爱死你了！今天下线，我一定要给你一份大礼才行。行了，行了，赶紧忙你的去吧，别整天想那些乱七八糟的事情。赶了将近两个小时的路，刘璇终于再次抵达了一处村庄。这座村庄比之前的平山村城防要好上许多，城头上不少地方都设置有了弩炮。这种地方，刘璇在想凭一己之力拿下难度恐怕不小。犹豫了一阵之后，他还是决定先做好标记，等回城的时候再出手收复。在这期间，傲世天仙也曾经给他私发过一条信息，想确认平海城的那个榜一到底是不是他，但却被他直接无视。两家工会目前虽然还没有打起来，但双方在城门口收物资的人已然开始有了口角摩擦。对方如此大量的收普通玩家进会，目的刘璇也已经大致猜到了一二。等到下午，林家美少女那边又给他传来了一个不好的消息：王者工会的人也已经出现了在了平海城，而带队的正是国服三大美人之一的黎晴。第54章：幸存者营地。胶州这个地方到处都是茂密的原始丛林以及丘陵山地，除了主干道路之外，其他地方要么是被毒雾或者瘴气笼罩，要么就是陡峭的山岩，很难攀登。刘璇这一路可以说走得相当的困难。到下午三点多时，刘璇也终于遇到了一个要命的难题。此时，他的前方是一条足有近二十米宽的大河，大河水势十分的湍急，两岸仅有一座一米多宽铁索桥可以通行，而桥对面则是屹立着一座名叫岩口的小镇。小镇的城墙足有十多米高，宽度也约有数百米，而城墙两侧则皆是无比陡峭的山岭，根本无法通行。城内守军的等级也达到了60级，比刘璇高出了足足20级，而且城墙上架设的弩炮等级也达到了二级，估计随便二发便能要了刘璇的小命。为此，刘璇也不得不沿河选择绕道。路上的小怪对他并没有构成多大的威胁，但山路却是极其的难走。一路又行进了快一个多小时后，他终于在一处崖壁上看到了一根连接着河岸两侧的绳索。正当他想着去试试绳索的结实程度时，山坡的另一侧，却突然传来了一阵激烈的打斗声和呐喊声。刘璇穿过丛林往下看去时，只见数百名丛林巨魔正在围攻一处人类营地。营地内隐约可见有一两百名幸存的人类正在凭借着地力进行死守，但形势却是很不乐观
，前方的防线随时都有可能会被那些巨魔给突破。打量了下周围的环境后，刘玄立即选了一条相对平稳的道路朝下方冲去。那些幸存者看到刘玄持枪冲下来时，不禁全都面露大喜之色。刘玄刚一进入营地，一名独臂大汉便上前恳求道：“还请壮士帮我们抵挡下这些巨魔的攻击，只要能保住寨子，我等必有重谢。”叮。恭喜你触发了 A 级隐藏任务，拯救幸存者营寨。完成条件，全歼入侵的巨魔军队，并保证营地人类 NPC 存活率超过 50% 任务奖励：经验10万，军功 1,000 金币加十。队伍人数限制：一至十人。请选择是否接受。看完这些巨魔的属性后，刘玄没有丝毫犹豫，直接选择了接受。嗯，这些畜生交给我来应付就行，你们往回撤。说完便直接提枪冲了上去。怪物名称。入侵的巨魔战士，品级白银级，等级六十级，生命值三万九千，法力值三万，攻击四千二百，防御力一千六百八十，技能冲锋、旋风斩、裂空斩。有了弑神技能之后，刘玄的探查术便不再受等级的限制，这些怪物也无法对他造成等级压制的额外伤害，所以刘玄并没有丝毫畏惧。上马进入冲锋状态之后。刘玄直接开启全部爆发，紧接着一套疾风突刺加追王主北的连招，便瞬间将冲锋在最前面的二十多名巨魔给当场击杀。负五万一千七百零二，负十万零三千四百零四，暴击。负五万一千七百零二，这些巨魔的攻击虽然很高，裂空斩劈在刘玄身上也能造成四千二百多点伤害，但奈何整个山却是十分狭窄，刘玄在同一时间最多也只需要面对三名左右的巨魔。以他 16% 的吸血效果，加上追王主北的击杀回血，这点伤害他完全能够抗得住。所以前面这段距离他冲杀的很顺利，但等到后方道路越来越宽，巨魔飞斧手也开始参战之后，刘玄的压力便顿时大了起来。一记千骑卷四方配合枪芒将前方的30多名小怪击杀后，刘玄立马趁着还有10秒的护盾时间掉头就跑。后方带队的巨魔统领顿时大怒，直接骑着一头迅猛龙亲自带头朝山上冲来。巨魔统领阿祖布伊克，品级黄金级 ，boss， 等级六十级，生命值四五六零零零零，法力值三五零零零零零，攻击力八千零四十，防御力三千二百一十六，技能野蛮冲撞，死亡践踏，裂空斩，狂暴血脉，斩杀。这属性让刘玄看了也不禁一阵头皮发麻，一个十人任务怎么会出这么强的黄金级 boss？ 普通玩家，即便是到了六十级，防御和生命属性也跟他现在差不多。这 boss 别说十人，就是一百人，能不能打得过都不好说。正当他还在犹豫要不要直接选择跑路狗命的时候，一名身形十分瘦弱的 NPC 直接朝阿祖布伊克掷出了一枚弹丸。面对这种软绵无力的攻击，阿祖布伊克连躲都懒得躲，直接用身躯硬抗。但下一秒，弹丸在接触到他身躯的那一刻便猛然炸开，一股红色的烟雾瞬间将他和他身下的坐骑覆盖。啊！你个畜生，想干嘛？老子可是你的主人！啊呀！听到红色烟雾中传来的一阵阵惨嚎声，刘玄面上也不由一喜。待毒雾散尽时，只见阿祖布伊克正在和他身下的那头迅猛龙相互搏杀，战况十分的惨烈。身后的巨魔见状，赶忙出手帮助自己的统领。一众巨魔齐心协力之下，那头迅猛龙很快便被击杀。而此时，刘玄在看向阿祖布伊克时，他已然进入了受伤状态。攻击力已然掉到了 5,628 点，就连生命值也掉了三分之一。这种千载难逢的机会，刘玄哪里还会错过？小一冲，干死这群菜鸡！好的，主人，您坐稳了。精灵一族本就极为厌恶这些长相丑陋的巨魔，听到刘玄的号令之后，伊诺希尔也是十分的兴奋，立马奋力的朝山下冲去。身后的那群 NPC 也开始挥舞着各自的武器往山下冲。双方临近之后。刘玄直接一个疾风突刺，便将阿祖布伊克捅翻在了地上。对方没了坐骑之后，野蛮冲撞和死亡践踏已然无法使用，实力顿时大减，造成的伤害也仅比那些小怪高个三分之一左右。刘玄即便是硬抗也没有太大的问题，加之又有那些 NPC 在后面帮忙输出，仅用了不到十分钟的时间，他们便将阿祖布伊克击杀。后方剩余的那些巨魔看到他们的统领战死之后，全都开始四散奔逃。而击杀 BOSS 加上完成任务获得的经验，直接让刘玄的等从40级 70% 升到了42级。紧接着，一道系统公告便直接在所有玩家耳边响起：全服公告，恭喜玩家 X X X X 完成黄金级 BOSS 手杀，获得奖励黄金装备箱 X 1金币加50。我去，
，这 X X X X 该不会又是新火燎原大佬吧？楼上的你语气可以自信点。等刘玄将 BOSS 掉落的东西全部拾取后，又有一道全服公告在玩家耳边响起。全服公告，叮，恭喜玩家 X X X X 获得一级城镇建设图纸。我去，有这图纸是不是意味着可以自己当城主了？哎，我连新手村都没出，大佬都已经开始在外面建城了，楼上的扎心了。而听到系统公告后。刘玄脸上也不禁露出狂喜之色，没想到自己今天运气这么好，第一次击杀黄金级 BOSS 就出了自己最为想要的图纸。至于 BOSS 其他的掉落，则只有两件普普通通的55级黄金装备和一本御妖师技能书，三样东西没有一样是刘玄所能用的。而各大工会的会长在听到公告后，全都在第一时间给刘玄发来了信息，林家美少女更是第一时间就给他打来了语音通话。第55章，被屏蔽的皇朝霸业。目前所有城池的等级由低到高分别为村镇级、城镇级、县城级、郡城级、州府级。其中，一族的村镇级守军为一千，城镇级一万，县级五万，郡级五十万，最高的州府级则高达恐怖的二百万。而通过一级城镇建造图纸建起来的城池初始等级就是城镇一级，同时还可以自由选址。最重要的一点就是这些玩家自己建造的城池是可以升级的。只要你有资源，直接升到州府一级都没问题。一旦有了城池，玩家便可以将野外遇到的难民迁移到自己的城镇之中，为自己势力的发展积攒下足够的人才。语音接通后，林家美少女便立即语气激动地问道：“大神，刚刚上公告的是你吗？”“嗯，运气还算不错，在山沟里碰到了一个隐藏任务。”“哇，那咱们是不是马上就可以建成了？”刘玄思忖了片刻，觉得这么做似乎有些亏。我们已经有了平山村作为基地。短时间再弄一个城池，意义也不是很大。而且现在工会正好缺资金，我觉得这东西现在卖掉会比较划算。等出了第二块，我们再自己建。林家美少女闻言也觉得颇为有理。众人一番商议过后，也是十分赞同刘璇的决定。看着已经快要变成九九家的私信，刘璇也懒得一一回复，直接把八大工会的会长拉进了一个聊天群，然后反手给皇朝霸业设置了一个禁言：“星火燎原，各位会长见谅，私信太多了，我实在看不过来。”想要一级城镇建造图纸，就直接在群里出价吧。战无极，哈哈，果然是辽源兄弟你出的，我出价五百万，叫我女王大人，我出八百万。辽源，我们家初梦说了，你要是来金国，他可以直接跟你组 CP 哦。无名，九百万，女王你这也太小气了，就组个 CP 谁稀罕啊？看不到又摸不着的。傲视凌云，就是小气鬼一个，我出一千万。狂石三少，别他妈磨磨唧唧的两千万，还有没有人跟？腾龙入海三千万。话说皇朝之前千人的时候，不是挺豪横的吗？怎么这回就不敢出价了？龙啸九天三千五百万，宁可拿一千八百万去签一个散人，也不愿意花钱在这种好东西上，是该说蠢呢，还是说蠢呢？看到群里的聊天记录，皇朝霸业刚想辩驳，便听到一道系统提示：丁，你已经被群主禁言。连续两次发言失败后，皇朝霸业整个人顿时气得七窍生烟。手中长刀，直接把面前的桌子给劈了个粉碎。刘玄，我 x x x x x， 你全家敢如此羞辱我，我他妈一定要把你碎尸万段！身旁的众人不由面面相觑，自家会长这是又怎么了？该不会又要开始作死吧？接溜子，你他妈到底有没有查到那个王八蛋去了哪座城？一旁的接溜子不由打了个机灵，回回王少，还没查到他们工会收人太严格了，咱们的人安插不进去啊。然而实际上的情况却是他已经查到了。但他却不敢说，因为王在兴怕王涛在意气用事，捅出什么篓子，所以直接跨过他给工会所有人下了令：今后关于刘玄的信息只能汇报给黄泉，谁要是敢乱跑到王涛那里汇报，他立马让对方卷铺盖走人。王涛闻言，直接气得一脚将他踹翻在了地上：“妈的，老子花那么多钱养你们是干什么吃的？再给你半天时间，明天早上你要是还拿不到准确消息，立马给老子滚蛋！皇朝绝不养废物。”就在王涛还在新手村里四处骂娘时，群里的拍卖也已经尘埃落定。最终，这张一级城镇建造图纸直接被王者工会的腾龙入海以 8,800 万的价格给拍走。这令刘璇也不禁感叹：这年头有钱真的是可以为所欲为。之前买别墅，他几乎是将所有的现金全部花光。如今有了这笔资金之后，刘璇的手头也总算不再那么拮据，装修工会基地的钱也总算有了着落。而那两件黄金装备。刘玄则是直接让诸葛灵放进了工会仓库，然后按照市价设置了积分，至于谁能换走，那全看个人本事。
至于那本御妖师技能书，刘玄则是直接给了荀小小，因为这技能实在是太强，放仓库估计短时间内也没人换得起。技能本源血脉，类型主动，效果使用后将使自身宠物觉醒本源血脉持续时间60秒，冷却时间180秒。技能等级一级，职业限定御妖师，品级 S 级。刘玄目前 S 级以上的技能也只有两个，而他能走到今天这一步。这两个技能的功劳起码占了三分之一，由此可见，这些能被评为 S 以上的技能究竟会有多强？这本技能书要是拿去拍卖，保守估计都得要两三百万。而当他将技能书指定给荀小小时，对方却是死活都不肯收。大神，我之前欠你的人情都还没还，这东西我是真的不能再要了。除非，还除非什么？会里目前我能信得过得的御妖师就你一个，给你你就拿着吧，就当是给你预支的。刘玄有些没好气道：“不行，我妈妈说了。”女孩子出门在外，绝不可以乱拿别人的东西，除非是自家人的。刘玄不由一手扶额，行行行，那我认你当我干妹妹，总可以了吧？荀小小顿时恍然大悟，原来大神你好这口啊！你早说吗？刘玄将手里那些用不到的东西全都处理完了之后，刘玄这才将之前系统奖励的那个宝箱打开。叮，恭喜你获得了黄金级装备百战项圈，装备名称百战项圈，体质加90力量加85。敏捷加七零，精神加八零，特性无畏，自身受到的伤害降低百分之十，特性求战，全技能伤害正百分之十，使用等级四十二级，装备品级黄金级，职业限定无，描述无。看完之后，刘玄不由哀叹一声，看来他今天的运气算是彻底消耗光了。这项链属性虽然很不错，但与他身上的永恒之恋相比，还是差的太多了。犹豫片刻之后。他直接将这条项链送给司马狂，毕竟对方是看在自己的面子上才进的会，自己也该给对方送点像样的礼物。我说兄弟，刚听说你把小小给包了，现在又给我送礼，你该不会是想男女通吃吧？什么鬼？那小巫女又在跟你们乱说些什么？司马狂顿时哈哈大笑道：“没事，兄弟，大家都是男人，我懂的。”刘玄不由以手扶额，直接将聊天框关掉，再闲扯下去，后面的事情也就不用干了。那名独臂大汉 NPC 见刘玄回到营地之后，立马热情的上来迎接。在下秦三多谢壮士出手相救，要是今天没有您在，我们这些人恐怕都要死在这些蓝皮怪物手里。还不壮士您怎么称呼？秦老哥叫我辽源就行，顺手而为的事情，各位不必挂怀。而且若不是有你们放的那些毒烟，我恐怕也不是那个巨魔统领的对手。秦三闻言，顿时哈哈大笑道：“那是我们这里的炼药师徐山研制出来的一种催情药物。”寻常的人和野兽，只要沾上都会变得狂躁不安，吸多了甚至会神志不清，性情大变。原来如此，这确实是个好东西。不过这里既然已经暴露，各位最好还是尽快想办法寻个好点的去处。秦三看了看周围，确认安全之后，直接小声对刘玄说道：“不瞒兄弟，我们正在策划反攻岩口镇，不知兄弟你有没有兴趣参与？”第56章，这辈子唯一的一个，手里仅剩下100多人，便敢扬言前去夺城。刘玄也不得不佩服对方的胆气，那城内可是有着上万守军，不知秦大哥，你们打算如何去夺城？秦三神秘的笑了笑，岩口城在被攻占之前，曾经对地下排水渠进行过一次大范围的修缮，而当时主持修缮工作的正是我。如今城内的情况，我们这段时间也已经摸了个大概，里面还囚禁有将近有一千名百姓和之前的城池守卫，其有战力的大约有三四百人，有他们作为内应，再加上徐山兄弟研制出来的迷心散，只要配合得当。咱们能夺城的机会还是很大的。刘玄沉吟了片刻后问道：“那不知城内与刚刚那位巨魔统领实力相似，或者比他强的的还有几个？”“三个。”“那咱们这边能与这些统领抗衡的有几个？”“我与城内被囚的梁副将联手的话，应该能牵制住一个吧？”秦三有些心虚的说道。“其实，即使他们俩联手，顶多也只能在对方手底下撑个几分钟而已。”他想拉刘玄入伙，其实就是想让对方帮他解决这三个巨魔统领。没了这些统领指挥。那些士族必然会大乱，解决起来就会容易得多。那你们可有办法将这三人分开二十分钟以上？刘玄继续追问道。如果不能将他们分开，那我们去了也只是找死而已。秦三也认同的点了点头，遂将自己的计划和刘玄仔细说了一遍。最终，刘玄还是决定跟冒险跟对方赌一把。两人商定完毕之后，便约好在今天后半夜一起动手。不过在动手前，能否劳烦辽源兄弟去山下的巨魔营地帮忙弄些食物和兵器回来？好分发给城内那些被囚禁的同伴。丁恭喜你触发了隐藏任务，巧夺岩口城一，请选择是否接受。刘玄点了点头。
接过任务之后便朝山下走去，正好他也能趁着这段时间好好练下级。等他做完任务时间，也已经是下午六点多。玉玲珑那边也给他发来了消息：“老公，家里吃的也快没了，咱们要不要出去买点菜？”好，刚一下线，刘玄便看到诸葛林正有些心事重重的趴在自己身上，看对方那欲言又止的模样，刘玄不禁有些好笑道：“怎么了？看你这样子，难不成是在游戏里被人给欺负了？”诸葛林摇了摇头，没。不过小小。今天问了咱们家的地址，你们该不会真给他了吧？刘璇有些哭笑不得道：“你别听那个小舞女乱说，我可从来没有说过要包养他。我知道，但等工会基地建成，他们这些工会核心也迟早都要过来的，所以我就自作主张先给他了。”刘璇笑了笑，回头我们要不要一起去见见你家里长辈？对于刘璇这种跳跃式的回答，诸葛林也不由微微一愣，回过神来之后，白皙清纯的脸蛋上顿时布满了红晕之色。我是个孤儿。当年在孤儿院收养我的那位老院长也已经病故，在认识你之前，我唯一认可的亲人就只有我那个前女友李院。刘璇一边伸手轻抚着对方那光洁柔软的美背，一边有些自嘲地说道：“但他最终为了钱选择了背叛我，为此我甚至想过这辈子都不再找老婆，后半生就单身一个人过。所以我对于这些冲着我名气和实力前来倒贴的女人并没有什么兴趣。这点你大可放心，我当初和你们结识也从来没想过咱俩会走到今天这一步。你的性格、长相我都很喜欢。”我也愿意相信，你之前跟我说的那些话都是真的，所以只要你愿意，咱们俩便可以继续走下去。随着刘璇一步一步的往下说，诸葛林脸上的表情也从一开始的心疼变成了欣喜。当听到刘璇亲口承认喜欢自己时，诸葛林的眼中也已经充满了情意，伸手轻抚着刘璇的脸颊，他也直接一字一顿的说道：“你是我第一个男人，也将会是我这辈子唯一的一个。”说完便直接俯身朝刘璇的双唇吻了下去。正当两人准备再次开始快乐双修时，房门却突然被人给推开了，这令两人都不禁被吓了一跳。林若男站在门口看着房里的这一幕，小脸也不由一僵。我我不是故意的，是门没锁。刘璇赶忙将被子别过来，将两人盖住，有些没好气道：“你还待在那干嘛？”哦，林若男这才反应过来，赶忙重新把门关上。但回想起刚才看到的香艳场面，却让他忍不住咽了咽口水。真大啊！三人出去买菜的时候，林若男一直低着头，不敢正视刘璇两人。直到三人回来，经过那片科技园区时，刘璇才对他开口道：“回头我先花五千万给你，算是入股工会的资金。”啊，哦，好的好的。林若男赶忙点头应和道：“大神今天那个建成图纸卖了很多钱吗？”诸葛林对此也是颇为好奇。嗯，八千八百万卖给了王者。哇，难怪你刚刚买了那么多好吃的，原来是发大财了。林若男不由一阵羡慕。嗯，这些钱拿来装修工会基地应该够了吧？肯定够了。交给我姑姑他们公司做，估计连一半都用不到。诸葛林确实有些担忧道：“王者拿到这图纸，那女王姐姐那边压力可能就要变大很多了。”“怎么，你和那位女王大人关系很好吗？”刘璇有些玩味的说道。诸葛林点了点头：“嗯，以前我在金国，他一直都很照顾我。那咱们争取尽快发展，以后说不定我们还有合作的机会。”刘璇一手提着一大包食材，一边拉着他的小手安慰道：“今天你们在主城那边发展的怎样？有没有和？”傲视天下，还有王者起摩擦。嗯，今天我们运气还算不错，野外抢到三个白银级 BOSS， 野外难民 NPC 也收了将近一百个，其中有一个还是二级的制服师。诸葛林柔声回道：“城池估计再有两天就能彻底修复。”傲视天下，王者的人都已经发现了我们的村子，他们现在都想将我们收编，现在我们还在拖着，并没有给出明确的回复。都说三个女人一台戏，如今看来，咱们平海城注定是要上演一出好戏了，你说是吧，大小姐？刘璇也看出了林若男此时的尴尬，所以特地将话题引到了他的身上。啊啊，可能吧。按照他们的探索方向，我觉得他们的目的可能和我们一样哦。林若男此时脑子也还有些乱，有些词不达意的回道。眼见对方还有些呆愣的模样，刘璇也只好笑了笑，没有再多说什么。回家之后，诸葛林便开始准备做晚饭，而刘璇则是换了身衣服，出门跑步锻炼去了。看到刘璇走了之后，林若男这才跑到诸葛林身边，挽着他的胳膊，嘻嘻笑道。玲玲姐，咱们是不是好姐妹？第五十七章夺城。诸葛林看了眼身旁的少女，神情有些似笑非笑道：“大人的事情，你个小孩子家少打听，我哪里小了？”林若男顿时有些愤愤道。诸葛林双手抱臂，同时掂了掂自己那傲人的双峰，然后低头在对方那平平无奇的小土丘上扫了一眼，脸上的神情顿时不言而喻。林若男见状，直接委屈的蹲在了地上：“呜、哦、呜，玲玲姐，我发现你最近真的跟大神学坏了，都开始学会欺负我了。”你都已经看上现场直播了，还想怎样？
。诸葛灵依旧在自顾自的洗着菜，并没有要去扶他的意思。眼见奸计没有得逞，林若男也只好悻悻的起身，开启了下一步攻势。三人每每享受了一顿大餐之后，便重新进入了游戏。上线之后，刘玄眼见时间还早，便先去附近练级，因为他现在刷的都是五十至六十级的小怪，所以军功增长的速度也是飞快。目前他的军功已然有 24,536 点，排在了第18名，和前十名的差距也已经越拉越小了。等到晚上10点钟左右，众人便已经利用那条跨越大河两岸的绳索，在大河对岸集结完毕，朝岩口城的排水渠入口的方向进发。一路之上，众人几乎都没有遇到什么阻碍，仅用了不到一个小时的时间，便已经抵达了目的地。目前整个城池内的巨魔军营共有四座，分别为西北的龙骑手营地、西南的粮草大营、东南的俘虏营。以及驻扎兵力最多的东北大营，而那些被俘的人类基本都被关押在了东南的俘虏营中，驻军大约在一千人左右。三名统领，其中一名在西北的龙骑手营地，一名在城墙上值守，还有一名则是坐镇在兵力最多的东北大营。按他们原先的计划，那就是先让几名精通前行的刺客前去西南粮仓放火，粮仓火起之后，距离最近的俘虏营和龙骑手营必然会派一部分人手前去救援。等到俘虏营兵力空虚，他们再趁机动手救人。人员救出之后，他们再在俘虏营放出动静，吸引东北大营和前去救援粮仓的人回援。而他们则通过排水渠前往西北的龙骑手营地，将驻守在那里的守军和统领击杀。如果一切顺利，他们再反向杀回西南的粮草营地设伏。在之前，秦三他们便已经在城池的四个方向都打通了一个出口，东南方向的的出口位于一间废弃的民房内。排水渠的水虽然不深，但那味道却是臭的不行。从出口爬出来后，刘玄不由深呼了几口气，感觉整个人都舒服了不少。等他们潜伏到军营附近没过多久，西南方向便冒起了一阵浓烟。而在这边房顶上负责值守的巨魔见状，赶忙跳下去禀报。很快，数百名手持刀盾的巨魔便在营地门口集结完毕，朝粮草大营赶去。眼见时机已经成熟，刘玄立马和秦三等人联手将房顶上值守的几名巨魔击杀。从一处小巷摸进营地之后，秦三立马带领着众人熟门熟路的摸到了一处暗牢，而暗牢门口此时正有十几名巨魔战士在把守。怪物名称：巨魔守卫，品级：白银级，等级：六十级，生命值：四万一千，法力值：三万，攻击：四千五百，防御力：一千七百五十，技能：冲锋、旋风斩、裂空斩。属性要比之前进攻幸存者营地的那批巨魔要强上一些，但刘玄也还勉强能够解决。刘玄靠近之后，直接开启全部爆发，然后直接施展出千奇卷四方，负四万两千零七十，负八万四千一百四十，暴击，负四万两千零七十。将这些守卫全部击杀后，众人立马冲进了暗楼。很快，里面便传来了一阵激烈的打斗声。而此时，正好巡逻经过这里的巨魔守卫。看到暗牢门口倒下的同伴时，不由吃了一惊，赶忙敲响了手里的铜锣。当当当，巨大的铜锣声瞬间将附近正在熟睡的巨魔给惊醒。不等一众军官下令，他们便已经抄起各自的兵刃，便朝暗牢杀了过来。好在此时暗牢也已经肃清。秦三在听到门外动静后，直接对一旁的徐山说道：“你带十几个人留下救人，辽源兄弟，咱们先去将入口堵住。”刘玄点了点头，直接提枪朝门外冲去。刚冲入暗牢的十几个巨魔，很快便被翻身杀回的众人给击杀。有刘玄和秦三这两个风头在，普通的巨魔守卫顿时被杀得节节败退。而此时，那些获救的城卫军也全都手持兵刃杀了出来。众人仅用了不到二十分钟，便已将整个俘虏营给控制住。那些没有战力的普通百姓也被他们安排人护送到了排水渠入口，先行离开。等徐山带人布置好了几处毒物陷阱之后，刘玄直接在暗牢门口放了一把大火，然后立马转身与众人一同离开。东北军营的首领兹奇斯瓦看到火起之后，顿时大怒，直接朝自己的副手下令道：“立即把那些懒鬼都给我叫起来！那些肮脏的人类很有可能已经攻进城了。”是，长官。而龙骑手营地那边，统领扎瓦拉也同样下达了全军支援指令。但还不等他抵达停放坐骑的兽栏，便看到一大群迅猛龙正在疯狂地攻击着手下的军队，或者互相厮杀。扎瓦拉见状，赶忙抓过一名正在逃跑的士卒，厉声问道：“这是怎么回事？”你们怎么看护的坐骑？统领大人，小的也不知道啊！我刚准备去给您牵龙，结果就成这样了。混蛋！话音未落，一道突如其来的攻击便已将他捅翻在了地上。紧接着，他便看到身后数百名人类正挥舞着手中的刀剑朝他冲了过来。周围的亲卫见状，赶忙上前进行抵挡。
，整个龙骑手营地顿时乱成了一团。扎瓦拉起身之后，手中大刀直接挥出一记裂空斩，朝偷袭他的刘玄身上劈了过来。刘玄见状，连忙施展出追王主北，突进到了前来支援的亲卫身上，以毫厘之差避开了这是大力臣的一刀。紧接着一记千骑卷四方打出，二十多名巨魔亲卫瞬间便被他打死或者打残。而他这一举动也彻底将扎瓦拉激怒。只见他一声怒吼，整个身躯顿时迸发出一阵耀眼红芒，随后一道十余米长的红色刀芒便径直朝刘玄的腰身横扫了过来。那狂暴的刀气让刘玄根本避无可避，只能用长枪应接。当，负五万四千一百八十五断魂斩暴击，这伤害着实将刘玄给吓出了一身冷汗。要不是他身上还有千骑卷四方的护盾，这回已经回复活营地领盒饭去了。一旁的秦三和那位梁父统领见到刘玄被劈飞，赶忙冲过来助阵。三人合力之下，扎瓦拉顿时被打得节节败退。而距离龙骑手营地不远处的城墙上，值守的士兵看到有人类入侵之后，赶忙吹响了号角。正在城楼上与两名女巨魔你侬我侬的巨魔统领沃德，在听到号角声后，整个人顿时就给吓软了，急忙起身，穿上自己的衣甲，朝门外跑去。第58章，丧心病狂的巨魔。巨魔的夜视能力虽然要比人类强，但间隔数十米的距离，沃德也只能隐约看到营地内有火光的地方，似乎是有人类的身影闪过。弩炮和投石车根本锁定不到对方大部队所在的位置，眼下他也不清楚对方在城外是不是埋伏有大军，所以他也不敢轻易率领城上的守卫前去支援。几番犹疑不定之后，他直接给身旁的亲卫下令道：“让人直接往龙骑手营地投几颗燃烧弹，把对方的主力给我找出来。”可可，统领大人，下面可是我们自己的营地啊！这样很容易造成误伤的，管不了那么多了，立马给我去传令。而此时，刚带领人马出营没多久的东北军营首领兹奇斯瓦，在听到城北的号角响起后，直接气得跳脚大骂：“该死的，这群人类实在是太狡猾了！”副官，你带两千人去支援龙骑手营地，其他人继续跟我往南边冲。岩口城以南那都是他们巨魔帝国的领地，所以他平时并没有安排统领驻守。如今城南乱成这样，他必须亲自带人去看个究竟。西北龙骑手营地内没了坐骑的普通龙骑手，实力直接下降了近一半。他们虽有人数优势，但没了统领指挥，加之又被迅猛龙和人类两面加工，很快便被杀得四处溃逃。被刘玄等人救出来的那名梁父统领，虽然身材瘦小，但手中两把短刀却是用的极为纯熟，每每都能在关键时候将扎瓦拉给控住，让刘玄得以放心输出。三人默契配合之下，没过多久便已将扎瓦拉打成了残血。就当众人以为即将胜券在握时，几枚燃烧着烈火的石弹径直划破夜空，朝营地内砸了下来。一些运气不好的士兵当场就被石弹给轰得倒飞而出，当场惨死。营地内基本都是些木质的营帐和营房，这些建筑几乎是浴火就着，很快被石弹命中的地方便燃起了大火，冲天的火光顿时将营地照得宛如白昼一般，这让刘玄顿时感觉有些不妙。秦老哥，我和梁副统领拖住他，你先带兄弟们后撤。眼下整个龙骑营几乎已经崩盘，再有十分钟左右，他们就能将对方彻底全歼。现在撤退，让对方缓过气来，那他们之前的努力可就白费了。妈的，再坚持一会，咱们先把这家伙宰了再说。”秦三咬牙回应道。一旁的梁副统领听完，直接将他拦住道：“辽源兄弟说的对，你赶紧带人撤，这家伙我们两个就能解决。”说完，便再次提起双刀冲了上去。秦三见此，也只能咬咬牙，朝众人招呼道：“兄弟们，撤！”正在与巨魔奋力搏杀的这些士兵，闻言也不再恋战，开始缓缓朝地下通道的入口退去。可如此一来，刘玄和梁副统领的压力也就大了许多。扎瓦拉也开始怒吼着指挥众人，想将两人给围住。眼见形势越来越不利，刘玄也只好将军工商城里换到的那张随机增益符给用掉。这东西他本来是打算等最后决战时再用的，但现在为了速战速决，他也只能先用了。叮，你使用随机增益符获得属性，敏捷加 10%。靠！我现在要这八十多点的敏捷有个屁用啊！刘玄直接忍不住破口大骂道：“这种随机性的东西实在是太不靠谱了！最要命的是，这东西使用之后是有一个小时 CD 的，也就是说，即便刘玄换出了第二张，那他现在也没办法使用。”随着周围越来越多的巨魔围了过来，刘玄的血量也开始变得越来越危急。此时距离他千奇卷四方这技能 CD 上有十秒钟，为此他不得不先将目标转到那些龙骑手身上。利用坐骑的速度优势和追王主北来回血，并阻拦对方增援。然而，就在他技能 CD 结束
准备反身将 BOSS 一波集火之时，几枚带着熊熊火焰的石弹便径直朝他们所在的位置落了下来。刘玄见状，不由大吃一惊。现在场上剩下的可基本都是巨魔，他没想到对方居然如此丧心病狂，竟完全不顾自己同伴的死活。轰轰！随着一连串的爆炸声响起，刘玄的身上直接被十几块淡淡碎片给命中，负一万五千三百五十六，负一万七千六百九十九。刘玄身上的护盾当场就被击碎，就连永恒之恋的复活也被打了出来。等他回过神来时，周围巨魔已然全部被轰杀，就连扎瓦拉也没能逃脱，被一块石弹击碎了脑袋，当场殒命。而梁父统领此时也已经倒在了地上，生死不知。顺手将 BOSS 掉落的东西全部拾取之后，刘玄赶忙将他背起，朝地下通道的入口跑去。这次算是刘玄进游戏以来距离死亡最近的一次，只差一百多点，伤害他人就没了。周围的那些幸存的巨魔看到两人如此狼狈，立马重新挥舞着各自的武器朝他们冲了过来。好在秦三及时带人前来接应，才让他们安全的逃入了通道。等到了相对安全的地方之后，刘玄才有些心有余悸的问道：“秦老哥，现在有战力的兄弟还剩下多少？三百多，还好兄弟，你让我们及时撤退，不然后果真的不堪设想。”撤吧，刘玄无奈的叹了口气道：“凭我们现有的人手，后续计划即便成功，损失也会非常大。等回头。”我重新召集足够的人手，咱们再来夺城。秦三却是有些不以为意，打仗哪有不死人的？这样的机会，那群畜生可不会再给我们第二次。而且就眼口城这地形，到时候正面攻城要死的人只会更多。此时，趴在他身后的梁统领也缓缓醒了过来。老秦说的对，辽源兄弟，你没必要为我们担心。只要能夺回城池，我们这些人就算是全拼光了也无所谓。刘玄见此，也只能点了点头。幸存的这些士卒，全都是些能征善战的老兵。若能全部招揽回去，对他们势力的发展将会有极大的注意，所以他自然不愿意让他们白白的去送死。但看对方这态度坚决的模样，刘玄便知道，即便是自己选择退出，他们依然会选择放手一搏。好，既然你们选择坚持，那我也愿意奉陪到底。不过咱们的计划得改一改。秦三闻言，顿时哈哈笑道：“兄弟，我果然没看错你，有胆识有气魄，是个爷们。你说说想怎么干？咱们直接去东北大营。”然后想办法夺取北城墙。第59章夺取北城墙。经过刚才的交战，那些巨魔应该猜到城外并没有伏兵，所以他们搜捕的重点应该会放在下水渠和寻找其他水渠入口。刘玄神色冷静地分析道：“如此一来，整个岩口城防御最空虚的应该就是北城墙，因为我们刚从那里逃走，他们肯定不会想到我们还有胆子再杀回去。而且北城墙外不远就是大河，即便最终计划不成。”我们也还可以跳河逃生，不至于毫无退路。秦三和梁父统领互望了一眼，全都赞同的点了点头。服用过徐山特制的疗伤药后，梁父统领的伤势也已经开始慢慢恢复。整个岩口镇有些像是一个不规则的梯形，北窄南宽。东北大营的位置并不在城墙下，而是在后方的一处坳口内，这让刘玄等人登城墙的难度便小了许多。众人抵达出口下方后，秦三先安排一名刺客出去看了眼外面的情况。此时，龙骑手营地底的大火依旧未曾熄灭，甚至还隐隐有越烧越旺的趋势。前来增援的两千人，如今正在四周奋力灭火，整个城池都陷入了一阵混乱之中。北城墙的台阶入口位于城门口的两侧，他们想要上城墙，那就必须先将城门给夺下。城门口的守军约有百人，其中大部分都是盾卫，想要拿下，恐怕要费上不少的时间。所以，这次他们没有选择硬攻。众人潜伏到附近的一条小巷之后。便安排了几名身手矫捷的刺客前行到主干道的另一边，趁着那些盾卫不注意的时候，直接将十几颗蕴含着迷心散的毒丸朝城门口丢了过去。其中好几颗全都砸在了那名为首的百夫长身上。看着那突然升腾起来的红色烟雾，百夫长刚想高喊有敌袭，便感觉脑子一沉，整个人的呼吸都变得粗重了起来。可随着他吸入的毒物越多，他的双眼就变得越来越猩红了。仅仅过了几个呼吸的时间。他便与那些吸入毒物的人一同抄起手中的刀盾，朝身旁的同伴砍去。整个城门口顿时陷入了一片混乱。城楼上方的护卫，此时有不少都已经被沃德派去下方救火救人。毕竟祸是他闯出来的，他自然得派人去善后，不然等大统领兹奇斯瓦回来之后，他肯定得被扒一层皮。所以这点动静根本没人去理会。藏在小巷中的刘玄等人眼见时机已经成熟，立马从小巷里冲了出来。一路上，众人都没有恋战。只是将堵在台阶入口巨魔全部清理之后，便快速朝城墙上方冲去。等他们即将冲上城墙时，上方的巨魔才终于做出反应。但还不等他吹响号角警示，刘玄便已经骑着小一率先冲到了近前，将他一枪撂倒。
，附近的巨魔弓手见状，赶忙张弓搭箭，朝刘玄等人的方向射了过来。刚躺回城门楼里，准备继续快活的沃德，在听到门外的动静后，顿时气得跳脚了起来。妈的，吵什么吵？不知道老子在办大事吗？一边骂着，一边开始穿衣，准备出去看看情况。然而还不等他穿好衣服，房门便已经被人给踹开。下一秒，一名手持长剑的独臂大汉便已经发动冲锋，将他撞倒在了原地。门外，刘玄也已经和那些冲上来的人类士兵开始分头清理城墙上的巨魔弓手。怪物名称：巨魔弓手，品级：白银级，等级：六十级，生命值：四万，法力值：三万，攻击：五千，防御力：一千七百，技能：抛射、夺命射击、穿甲剑。他们的防御要比之前的巨魔守卫要低一些，但攻击力却是高了足足五百点。尤其是他们最后一个技能——穿甲剑。伤害更是高的离谱，即便刘玄现在的防御已经高达 2,822 点，但依旧挡不住三名以上攻手的同时攻击。为此，他也不敢贸然突进，只能一点一点的清理过去。城墙远处的传令兵看到人类已经杀上城墙后，被吓了一跳，赶忙开始鸣号示警。身处城南的兹奇斯瓦此时正气的脸色铁青，他刚率领大队人马赶到战俘营，便只看到一两百名巨魔士兵红着眼在那互相厮杀，四周完全没有人类大军的踪迹。随着他将法杖高举，一道墨绿色光芒便瞬间将那些狂乱的士兵给笼罩。待绿芒消散之后，这些士兵也才清醒了过来。回想起他们之前所做的事情，这些士兵身上都不由冒出了一丝冷汗，赶忙匍匐着跪在了地上，向兹奇斯瓦求饶。问明情况之后，兹奇斯瓦还来不及怒骂，城北便再次响起了号角示警声。此时，他也终于反应过来，自己是中了对方调虎离山的诡计，赶忙下令让大军往回赶。等他重新赶回城北时，便只看到一具高大的巨魔尸体被悬挂在了城门楼上，紧接着大量燃烧着火焰的石弹便朝他们大军之中砸了下来。这一幕顿时将兹奇斯瓦给气得青筋直冒，真是一群卑鄙狡诈的人类！传令让大军后撤，结阵防御。另外，去把副官找回来见我。连续中了两次敌人的奸计之后，兹奇斯瓦此时也已经有些后怕，不敢再贸然出击。很快，那名副官便跌跌撞撞地跑过来禀报道：“回大统领。”这些人类太卑鄙了！他们偷袭龙骑营，杀死扎瓦拉统领后，便佯装败退，趁着我等在灭火救援营地的时机，潜入了城墙上面。沃德统领也已经被他们杀了，属下现在正在带人反攻，但对方的那个红色毒烟实在是太厉害了，普通的士卒中毒后全都失去理智，在互相残杀。我们连续进攻了三次，都没能登上城墙，请大统领赎罪。兹奇斯瓦闻言，整个人都气得颤抖了起来。他们来了多少人？回回统领。根据龙骑营幸存士卒的禀报，他们的人数大约有一两千人。回这话时，副官的额头不禁冒出了一丝冷汗。其实那名士卒给他上报的人数只是大约千人，但他若是如实禀报，啊，兹奇斯瓦必然会怪罪他指挥不力，带着两三千号人，连区区几百人都搞不定。让你的人继续冲。另外，马上安排人去南城门调几台投石车过来。兹奇斯瓦沉声下令道。副官顿时如蒙大赦，是大统领。看着远处严阵以待的巨魔大军，刘玄的脸色顿时也变得十分凝重了起来。对方现在手下起码还有七千多人，而他们这边即便是算上伤员，人手也已经不足三百。而且梁副统领之前在和沃德的战斗中又再次受到了重创，即便有徐山出手医治，他如今也已经无法再继续战斗。如果对方后面再调来攻城器械，那他们恐怕就真的危险了。第六十章，烈火焚城。将眼前这一波巨魔打退之后，刘玄赶忙给守在通道另一边的秦三喊话道：“秦老哥，对方的部队基本已经集结完毕了，让人动手吧。”“好。”将一名巨魔盾为一刀两断之后，秦三立马从腰间取出一枚信号弹，丢给一旁的同伴。随着一朵绚丽的烟花在空中炸响，一直潜伏在城内的十几名刺客立即将手里的燃烧瓶朝巨魔大军四周的房屋里丢去。城墙上方的投石车里也换上了一枚枚大型的毒气弹。这种毒气弹要远比之前的实弹轻得多。巨魔大军即便已经后撤，但还是没能逃脱毒气弹的攻击。很快，整个巨魔大军之中便升腾起了大量的红色毒雾。那些已经迷失心智的巨魔顿时开始疯狂攻击周围的同伴。自奇斯瓦见状，赶忙开始施法为这些人解毒，但他的解毒技能那也是有范围和 CD 限制的，不可能无限使用。他才刚给附近的巨魔驱散了第一波，城墙上面第二波毒气弹的攻击便已经再次砸了下来。不少巨魔见状，赶忙想往后撤。但此时，他们的后方已然化为了一片火海，根本逃无可逃。数千的巨魔大军顿时陷入了一阵大乱，无数巨魔为了抢夺逃生的通道，开始互相推挤、践踏。
，正在北城墙下进攻的那些巨魔，此时也突然感觉有什么东西淋了他们一身。还不等他们仔细查看，一个个火把便被上方的人族士兵给丢了下来。啊呀！随着一股冲天大火燃起，下方的巨魔大军顿时惨嚎着四处奔逃。那些未被火焰点燃的士兵也不由心生畏惧，赶忙将前方的城门打开，然后快速逃了出去。看到这一幕。一直倚在城门楼外休养的梁统领顿时忍不住哈哈大笑了起来：“爹娘妹子，你们看到了吗？这群畜生终于遭到应有的报应了！”哈哈哈，一边笑着，他的眼泪也一边流了下来。附近的士卒听到后，也都忍不住两眼一红，纷纷抄起弓箭朝下方那些奔逃的巨魔射去。整个盐口城以前足足生活有三四万人，这些巨魔来了之后，不但占了他们城池，更是将他们像牲口一般驱使。稍有反抗，便会被拿去喂龙，或者直接被这些巨魔给活活吃掉，可谓是残忍至极。这些氏族他们的家人和朋友几乎都已经被这些巨魔所害，他们精心准备了这么久，此次前来，与其说是夺城，还不如说是复仇来的更为贴切。随着火势的蔓延，很快整个盐口城便陷入了一片火海之中。那灼热的火浪和高温，让刘玄等人也不得不先从城楼上退了下来。在城外与奔逃出来的一众巨魔厮杀一番后，刘玄身边还活着的也只剩下了三十多人。就连梁父统领也已经战死，哎，早知道我就不该单独接这任务的。随着实力的一步步提升，刘玄的心态也有些膨胀。原本以为他自己单枪匹马就能拿下一个村庄，如今有这些筹谋已久的 NPC 相助，拿下一个镇级城池难度应该也不大。但没想到最终的结果竟然会是如此的惨烈。如果他当初沉得住气，等过几天工会里的人等级都练起来之后再一起过来夺城，那他们的损失至少能降低一半。整个盐口城也不会因此化为一片废墟。目前距离城池大火熄灭至少还有二至三个小时，这段时间内刘玄也不打算下线，而是直接搭起一个随身携带的帐篷进到里面休息，以恢复疲劳值。待到凌晨五点，在外值守的秦三这才将他唤醒。城内的火熄得差不多了，咱们要进去看看吗？刘玄点了点头。此时他并未收到任何成功占领城池的信息，想来那位巨魔的大统领应该是从南门逃脱了。你们先在这休息，我自己进去看看。不行，辽源兄弟，你一个人去实在是太冒险了。万一那帮家伙还没死绝怎么办？秦三果断拒绝。秦老哥，你放心，我有世界之力庇护，死了也还能复活。你们先回城楼上守着，我探查完情报之后再回来与你们会合。两人争执了几分钟，眼见拗不过刘玄，秦三也只好无奈的点了点头。进入城池后，刘玄看着这一地的废墟和被烧焦的尸体，也不由叹了口气，直接纵马往南城门的方向赶去。南城门这边的情况要比北城门好一些。至少上方的城门楼没有彻底被烧塌。正当他想要再往前看看时，前方的一处废墟中突然窜出了十余名巨魔弓手。还不等他反应过来，一根根散发着寒芒的箭矢便已经齐齐朝他射了过来。身下的伊诺希尔见状，赶忙直立起身子为他抵挡。之后不等刘玄下令，他便直接反身往回跑。然而他们还没跑出多远，一道墨绿色的鬼影便直接从侧面扑到了刘玄身上，让他陷入了五秒的眩晕之中。废墟后面，一个手持法杖。浑身都被熏得焦黑的巨魔，这才缓缓走了出来。你个卑鄙无耻的人类渣子，居然还敢回来！把他给我拿下，我一定要让他尝尽这世间最痛苦的折磨。看到围攻过来的十余名巨魔战士，刘玄直接开启了不屈战役，同时手中长枪一抬，数十道铁骑虚影瞬间将前方的巨魔战士给淹没。负四万四千零五十，千骑卷四方；负八万八千一百，暴击；负八万八千一百，暴击。看着前方十余名护卫全部倒下。那名手持法杖的巨魔顿时大怒，手中法杖向前一挥，一道蕴含着剧毒的能量剑直接朝刘玄击射而来。刘玄见状，并没有搭理他，而是直接再度反身朝后方的那些巨魔弓箭手冲去。这些弓箭手的穿甲剑伤害实在是太高，一旦没了身上的护盾，自己随时都有可能会被他们给阴死。看到刘玄冲来，为首的那名弓手也不由吓了一跳，刚想反身躲避，便已经被刘玄一个疾风突刺给撞倒在了地上。随着刘玄手中长枪挥动。很快，这些弓手便一个接一个的倒下，将周围的杂兵全部清理干净之后，刘玄这才将注意力放到那名黑炭巨魔身上。巨魔大统领兹奇斯瓦，轻伤，品级黄金级 ，BOSS， 等级63级，生命值 355000047880000， 法力值 3500000， 法术攻击 6000， 防御力 2400， 技能恶鬼扑击，腐蚀魔剑，驱邪。万毒之池，恶鬼召唤。描述：巨魔一族的邪恶巫毒师，实力非常恐怖。看完之后，刘玄不由微微松了口气。呼，还好不是全盛状态。正当他想着
要如何炮制对方时，南门外一支巨魔大军直接高举火把嘶吼着冲了进来。靠！你们这也太不讲武德了！第六十一章，寻小小。看到蜂拥进来的巨魔士兵，刘玄骂归骂，也不敢硬刚，反身给兹奇斯瓦来了一顿暴力输出后。刘玄赶忙骑着伊诺希尔开溜。凌晨五点，正是黎明前最为黑暗的一段时间。刘玄刚策马冲出去二十多米，兹奇斯瓦便已然无法寻到他的踪迹。与大军会合后，兹奇斯瓦也不敢再追，毕竟按之前副官的禀报人数估算，对方骑马还有上千人，和他们现在的人马数量相差不多。万一追出去再遇到对方的埋伏，那他们可就真没活路了。一番犹豫之后，他还是打算先带领人马回南城墙附近驻扎。等到天亮，他伤势恢复之后，再回来与对方决一死战。殊不知，刘玄和伊诺希尔两人此时就趴在不远处，看着这些巨魔的行动。眼见对方有后撤的意图之后，刘玄赶忙揽过伊诺希尔的肩膀，在他耳边轻声低语了几句。伊诺希尔听完后，连连点头，化身成猎豹形态，便朝前方跑去。正在后撤的一众巨魔突然听到左侧一阵急促马蹄声，戒备！兹奇斯瓦赶忙高声喊道。他刚刚见识过刘玄那恐怖的实力，此时自然不敢放松警惕，生怕对方给他来一招回马枪。而就在此时，半空中突然有几颗黑乎乎的东西朝他们落了下来。之前的战斗让这些巨魔对这种从天而降的东西本就十分畏惧，看到东西落下的一瞬间，他们便互相推搡着想要避开。就在他们陷入混乱之际，一道人影瞬间便从他们后方冲了出来。兹奇斯瓦还没来得及做出反应，后方的数十名士卒便已经倒在了地上。看着对方左冲右突、如入无人之境的模样，兹奇斯瓦顿时气得青筋直冒。都别乱，所有人先打他的马。眼见自己小黑马的耐力在飞速下降，刘玄也不敢再恋战，直接施展疾风突刺加追王主北的连招，从来时的方向杀了出去。一次突袭便能击杀对方近百人，刘玄已经十分的知足。再打下去，万一对方的人上城墙掌控了投石车和炮弩，那他搞不好就得交代在这。撤回北城墙后。刘玄又和秦三等人商议了一番，目前他们手中的迷魂散和燃烧瓶都已经用完，城楼上的守城器械也基本被焚毁的差不多。仅凭他们这三十多人想要解决那些巨魔，已然不太可能。最终，众人也只能先将几台完好的投石车拆解运下城墙，然后再把北城墙摧毁。等过段时间，工会成员等级上来了，他们再想办法过来夺城。早上，三人开始起床吃早饭时，刘玄才将昨晚夺城的事情跟两女讲了一遍。两女听完也不由感到一阵热血沸腾。大神，你下次搞大事能不能带上我们？这种事情光听着就很刺激。林若男一脸兴奋道：“好，这次是我自己太盲目自信了。要是再等几天，你们等级起来了，一起接着任务，也不至于会失败。你们能把北城墙这道屏障给摧毁，已经很厉害了。没了这道屏障，咱们以后攻城会轻松许多。”诸葛灵一边将包好的鸡蛋喂给他，一边安慰道：“而且城池已经彻底焚毁。”后面就算有援军到来，他们应该也不会再驻扎在城内。林若男也点头附和道：“没错，大神你放心，我们也在努力升级，最多再有一个礼拜，肯定能把那个傻口城的给夺下来。”吃完东西，刘玄刚准备回房上线，林若男便突然伸手拽住他的胳膊，神秘兮兮道：“大神，我给你准备的礼物到喽，你要不要现在去看看？”刘玄闻言有些懵逼：“什么礼物？”兮兮，你跟我来。说完，便拽着两人往屋外走去。当看到自家车库里面停放的一辆豪华大 G 时，刘玄也不禁愣了愣。他虽然不怎么懂车，但光看那刚猛霸气的外形和豪华的装饰，就知道这车没个大几百万的，怕是下不来。这车你买的？林若男连连点头道：“嗯嗯，我用我自己的私房钱给你买的，怎么样，喜不喜欢？有这钱，你还不如投工会里多招几个高手。”刘玄有些哭笑不得道：“你给咱们工会拉来这么大一个盟友，我做会长的怎么能小气呢？”林若男一边打开车门，一边把他推进去，笑道。走走走，咱们正好出去兜兜风。眼见两女都如此积极，刘玄也不好多说什么。反正这回游戏的疲劳值肯定还没回满，出去玩一会影响也不大。周围的邻居看到刘玄开出这么一辆豪车时，也不由纷纷驻足观望。他们这里不过是个中等的别墅小区，基本没有什么人能开得起这种豪车。如今小区里莫名多出了这么一个土豪，他们自然想要结识一番。三人在外面兜兜转转了一圈后，刘玄才发现自己竟被林若男指挥着将车开到了火车站附近。你老实交代。忽悠我们出来，是不是有什么阴谋？刘玄有些狐疑地问道。嘻嘻，等到了车站你就知道了。林若男一脸坏笑道。将车停好后，刘玄便被两人带往了火车站的乘客出口。通过电话确认身份后，林若男赶忙蹦起来招呼道：“小小，这里这里。”刘玄循声望去时，只见一个身着蓝色外套、内搭 JK 短裙、身后背着一个双肩背包的少女
朝他们跑了过来。来人显然正是他们红尘工会的那位女玉妖师荀小小，她的容貌和游戏里很像，一张十分精致漂亮的小圆脸，笑起来时脸颊上出现的两个小酒窝，显得十分的可爱。刚一上前，荀小小便直接给林若楠来了一个大大的拥抱：“西西，会长大人，我来报道了，欢迎欢迎。”两人分开后，林若男便赶忙给荀小小介绍道：“这是玲玲姐，这位威猛的大帅哥就是你心心念念的燎原大神了。”“哦，玲玲姐好。”诸葛林此时正戴着口罩，荀小小也看不清他的容貌，所以也只是简单的打了个招呼。当他抬头看向刘玄时，才忍不住惊叹道：“哇，大神，原来你本人这么年轻啊！嗯，怎么样，是不是让你很失望？”刘玄笑着调侃道。此时他才发现，对方身后背的并不是行李，而是一只小猫。怎么会？我这辈子最想嫁的就是你这样的帅哥了。刘玄闻言只是笑了笑，没有多说什么，一手帮他提着行李，一手揽着诸葛林的纤腰，便往停车场走去。看到刘玄这一举动，荀小小完全没有丝毫要退缩的意思，依旧和林若男一起蹦跶在刘玄身边，各种八卦。三人回到家中之后，诸葛林这才摘下口罩，轻呼了口气。他如今虽然有一段时间没有直播了。但他的粉丝基数依然还有上百万，所以平时他出门都不得不戴上口罩，以免被那些狂热粉丝给认出来。而当荀小小看清他的容貌后，小嘴顿时张成了大大的 O 型。第62章，返回平山村。玲玲玲姐，你是媚仙女神？荀小小一脸震惊道。诸葛灵莞尔一笑，怎么，你以前也看过我的直播吗？荀小小连连点头，嗯，我可是你的铁粉哦。不过玲玲姐，你之前不是一直说自己是单身吗？是啊，前几天刚脱的单。诸葛灵挽着刘玄的胳膊笑道：“你要是不信，可以问问你大神。”“信信信，女神你说啥我都信。”刘玄买的这栋别墅本就只有四个房间，目前剩下的就只有一楼的保姆房和老人房。荀小小倒也没有介意，直接住进了老人房。他的本名和游戏名十分的相似，叫做荀巧巧。小小是小时候他奶奶给他起的乳名，只不过他奶奶显然有些低估了他这位孙女的潜力。当他洗完澡，换了一身睡裙出来后，正在逗弄着小猫的林若男顿时一脸羡慕。我说：“小小，你这 ID 起的一点也不诚实啊，这比玲玲姐的都大了。”荀小小闻言紧了紧自己的睡衣，有吗？大神，你要不要帮我们量一量，看谁的大一些？看着对方胸前的那两颗凸起，刘玄赶忙轻咳一声道：“你们聊，我先上游戏了。”说完，赶忙开溜上楼。三女见状，顿时忍不住噗呲笑了出来。没想到大神居然这么害羞，荀小小有些坏笑道。嘿嘿，看来我想要实现我的愿望，还要更加主动才行。林若男一脸好奇，啥愿望？西西，等实现了再告诉你。进入游戏后，刘玄先是去盐口城里看了一眼，里面的情况和诸葛灵猜的差不多。那些巨魔如今已经退到了南城墙后方进行扎营，将在外面巡逻的几波巨魔清理干净后，刘玄便重新启程，回到了之前那个幸存者营地。如今那个营地之中人数已经达到了六百多人，显得十分的拥挤。看到刘玄到来后，秦三赶忙笑呵呵地迎上前道：“辽源兄弟，你来了。嗯，不知秦老哥打算如何安置这些百姓？”刘玄直接开门见山地问道。“哎，我也正为这事发愁呢。这些巨魔随时都有可能会反攻回来，我们再待在这边附近肯定是不行了。那秦老哥带人跟我去平海城外的平山村如何？那里如今是我的领地，要比这边安全的多。双方在战场上是有过命交情的，对于刘玄的为人，秦三自然是十分的信任。好啊。”那我吩咐下去，咱们现在就收拾东西，准备启程。听到对方同意之后，刘玄面上也不由浮现出一抹喜色。要知道，这些人当中可是有好几个二级以上的特殊人才，徐山得炼药术等级更是已经达到了三级。而经过昨晚那一战，秦三次的实力也已经达到了六十级白银 BOSS 的水平，镇守一个村镇那是绰绰有余。只不过，按照这些百姓的行进速度，从盐口城正常赶路回到平山村，起码需要一天半的时间。为了防止路途上出什么意外，刘玄也通知了林家美少女那边安排人过来接应。听到刘玄一下子招揽到六百多名百姓，林家美少女也是十分的高兴，直接亲自带着五十多名核心骨干朝刘玄的方向赶了过来。一路上，刘玄也从秦三和徐山口中了解到了后面道路的情况。他想要抵达海边，至少还需要再赶三天的路，而且沿途像盐口城这样堵在道路中央的城镇还有两个，县城一个。这些地方虽然也可以绕开。但所需时间至少是正常赶路的一倍。海边的情况，徐山了解的比较清楚。按照他的记忆，最符合刘玄要求的地方，应该就是一个名叫南海镇的镇级城池。那个地方以前渔业十分的发达，建造大型港口肯定没问题。之后
，对方又给刘玄汇了一张详细的地形图，这让刘玄省去了不少用于探索的时间。等到下午三点多，林家美少女那边才终于赶过来与刘玄汇合。刚一见面，林家美少女便有些焦急道：“大神，大神，后面王者和傲视天下的人好像打起来了，打就打呗，关我们什么事？”刘玄有些无所谓道：“他们好像是在抢那个陈家村，据说那个村子有个大铁矿。”现在两家都想请我们出手，事后分一部分铁矿给我们。你说咱们要不要出手？刘玄闻言不由挑了挑眉。根据系统设定，每个城池都会一个产出特性，像平山村的特性就是药草，而特产是矿脉的城镇，在胶州所有城池中只占了 10% 比其他资源占比要低得多。这么好的地方，为什么要给他们？咱们自己拿不香吗？可咱们这次只来了50个人哦，对面双方的人数好像都有两三千了。林家美少女有些心虚道：“刘璇对此只是笑了笑，转头向一旁的荀小小问道：‘小小，你工程练得如何了？能不能造头饰车？’能啊，不过只能造出最低级的那种，一次只能砸一百点耐久。那就行，大小姐，你给阿驴传信，让他把会里三十五级以上的骑士都给带过来就行。”刘璇嘴角有些神秘的笑了笑：“对了，咱们工会目前有多少人了？平均等级有多少？”林家美少女赶忙点头答道：“嗯嗯。”现在正式成员有850个，替补 1,200 多个，正式会员的平均39级，嗯，那还挺不错的。如今大部分玩家的等级都在35级左右，红尘在刘玄没有入会的前提下，平均等级就能达到39级，说明林家美少女他们这几天招人确实没有注水。又赶了将近一个多小时的路程后，刘玄等人也终于抵达了陈家村附近，而两个工会的人马此时显然已经做过了一场，目前正在两边对峙谈判。刘璇此时也不再隐藏自己的 ID， 直接大大方方的带领人马朝前方赶去。两个工会的成员显然也已经注意到了他们，看到刘璇带领着这么多的难民，这两个工会的人都忍不住两眼放光了起来。游戏前期，人口那可是比大部分物资都要值钱啊！毕竟只有人越多，将来物资生产的速度才越快。目前，即便是最普通的青壮难民，两家工会都已经开到了五斤一个，特殊人才更是一百斤一个，只要将人带回来，立马就能领到钱。而在他们眼中，刘璇现在带领的哪里还是难民？那简直就指一大堆闪烁着耀眼光芒的金币啊！但当他们看到刘璇头顶的 ID 和那高达45级的等级时，刚生出来的那点觊觎之心便全都被自己给掐灭了。第63章初见良女，两大工会的核心在看到刘璇的 ID 后，也全都纷纷走了过来。为首的两名女子中，长相妖艳、身材火辣的女骑士，正是傲视天下的分会长傲视天仙；另一名眉目如画、肌肤似雪的绝美女子，则是国服三大美人之一的黎晴。三方刚一会面，傲视天仙便嗲声嗲气道：“辽源大神，你也太坏了！人家给你发了那么多信息，你都没回。抱歉，每天给我发私信的人实在是太多了，我可能没注意到。”刘玄有些似笑非笑道。黎晴此时也微笑着上前道：“久闻辽源大神义气当千的威名，没想到咱们居然如此有缘，竟然选了同一个主城。”听到对方的夸赞，刘玄也是颇为好奇：“哦，我什么时候竟然还有这等名号了？您还不知道吧？”有人将您在2333区单人灭皇朝和独斗守城 BOSS 的视频剪辑发到了网上，您现在可是咱们国服的大红人了。刘璇闻言不禁挑了挑眉，看来皇朝的人这是想要将他捧杀了呀，运气好点而已，让大家见笑了。两位美女带这么多人来，是想要来打这村子的？傲视天仙见此，赶忙抢先回道：“是啊，不知道辽源大神能不能过来帮帮人家？只要大神你愿意出手，任何条件都可以提哦。”说完，还朝刘璇抛了一个大大的媚眼。这让他身后的傲视无双，极度的双眼差点要喷出火来。腾龙会长那边也让我给您致谢，您那张一级城镇建造图纸可是帮了我们大忙。说完，上前一步朝刘玄鞠了鞠躬，胸前那一抹雪白在刘玄面前展现无疑。只要辽源大神愿意加入我们王者工会，那工会副会长的职位必然是您的。胶州这边的人和事宜也全凭大神您处置。听到对方在人字上特地加重了语气，刘玄心里也不禁感叹。腾龙入海，那家伙实在是舍得下血本。圈内一直有传这位大美人，实际上就是腾龙入海的静鸾，具体真假没人得知。而刘玄自己是比较偏向于这则谣言是真的，毕竟这世间哪有猫儿不偷腥的，除非对方没那本事。正在奋力升级的腾龙入海，忍不住一连打了好几个喷嚏。莫非是那个小骚蹄子又在想我了？阿嚏！两位美女心意我领了，但我之前已经接受了红尘的雇佣，所以恐怕暂时是帮不了两位了。刘璇笑着回道：“他可没兴趣当接盘侠。”此时，两人这才将目光放到刘璇身后的林家美少女身上。林家妹妹也在啊，难怪
红尘发展的那么好，原来是有您这位高人在后面相助。”傲世天仙上前媚笑道：“那不知什么样的条件才能请动大神你出手？只要您说出来，我们傲世天下愿意出双倍。”林家美少女闻言赶忙拦在刘玄前面，气势汹汹答道：“大神已经被我们红尘给包了，你们休想打他的主意。”眼见两人还想说什么，刘玄便先伸手将他们给打住了。做生意还是要讲诚信的，等以后有机会咱们再合作。另外，这个村子也是红尘要攻打的下一个目标，还请两位美女卖我个面子。作为回报，你们攻打其他村子的时候，我可以免费出手帮你们一次，如何？后方的傲世无双闻言顿时一脸不爽道：“凭什么要给你面子？你以为你是谁啊？”之前傲世天仙的态度就已经让他极度的不行。如今对方居然还敢蹬鼻子上脸，自然让他感到十分的恼怒。其他工会的高层面色也是十分难看。啊，我只是说一个提议，各位要是不愿意，我自然不会勉强。说完便不再理会他们，带领身后众人继续往平山村的方向走去。双方人马见此也没有阻拦。约过了半个多小时后，刘玄等人才终于和骑驴找马带领的一百多名骑士在一处人子路口汇合。留在陈家村那边监视的刺客，此时也已经发回了消息。两大工会的人马已经开始各自攻城，上面这么多村子不打，偏要抢这么远的地方，看来他们的目的显然和我们是一样的了。刘玄有些似笑非笑道：“陈家村地势险要，一旦他们打下来，必然会设置关卡，阻挠我们南下。”林家美少女闻言有些跃跃欲试道：“那咱们什么时候动手？别急，先让他们打，我们现在去抢，那就会同时得罪两家工会。等出了结果，咱们再来做渔翁也不迟。”刘玄伸手将一旁的骑驴找马给招呼过来：“阿驴。”你和诸位兄弟辛苦一下，连夜护送这些百姓回去。路上如果遇到危险，就去请秦三老哥帮忙。嗯，好的，大佬。对了，你让我在群里物色人手，现在基本已经谈得差不多了，适合的有二十多个，目前都拉进预备群了。刘玄点了点头，这事情我明天再处理。和秦三等人交代一声后，他便和林家美少女带来的这五十多名核心成员，朝另外一个岔路口赶去。平海城通往陈家村的道路，总共就只有两条。一条就是沿着平顶村一路南下，另一条就是从西门绕道到走平口、大河、小河这三个村。他现在要做的就是快速把这三个村子给拿下，然后把通往陈家村的道路全部封死。等他们一行人赶到小河村，玉玲珑和司马狂已经带领人马在那里等候他们多时。小河村四周的地形十分的开阔，城池中央有三四米宽的小河经过，因此得名。这种地方短时间内想要拿下，也就只能强攻。问明周边的地势后，荀小小主动跑到刘玄身边，说道：“大神，咱们能不能去北面有河流的地方攻城啊？我的于傲天使用本源血脉后，能变身成海河领主，可以操纵水流来攻城。当然可以，没想到这小鱼人居然这么全能。嘿嘿，一会你就知道了，他可厉害了。”众人在北城门外集结完毕之后，于傲天便直接变身成了一个脚踏水浪的猛男。随着他法杖一招。河水便瞬间化身成一头头体型庞大的鲨鱼，朝城墙的位置撞了过去。一套攻击下来，城墙的耐久瞬间掉了五百多点，就连守在附近城墙上的巨魔弓手都被他 A 掉了一半的血量。这威力比五台一级的投石机还要强，而且技能的 CD 也只有二十秒。只能说这家伙不愧是愚人族长的儿子。眼见城池遭到攻击，里面的巨魔龙骑手立马怒吼着杀了出来。第六十四章，宣战。看到龙骑手冲出，红尘的盾卫和重甲玩家也在玉玲珑的指挥下分成三排迎了上去。同时，身后的远程玩家也开始上前帮忙压制城墙上的巨魔弓手和头矛手。双方刚一接触，林家美少女便率先施展出万里冰封，将前排的十几名龙骑手给控住。紧接着，司马狂便趁机带领一众战士玩家施展各自的群伤技能，朝前方冲去。这些玩家的等级如今基本都已经达到了38至40级左右，面对这些同级别的守城怪物，并没有太大压力。在众人的配合之下，很快300多名龙骑手便全部被清剿干净。刘玄此时则是在玉玲珑身边协助他指挥，让他能够专心给前排治疗，争取能够少死点人。他如今的等级已经比这些小怪高出了五级，击杀他们已然没有多大的价值，还不如将经验留给其他工会成员，帮助他们快点升级。整个工程的过程十分的顺利，从开战到结束也仅仅只用了四十多分钟。而在这期间，陈家村那边的战斗也已经结束，最终还是傲视天下的实力要更胜一筹，成功拿下了守城 BOSS 的最后一刀。被迫回到平海城复活的黎晴，绝美的容颜上顿时布满了寒霜，原本文静淡雅的气质也变得有几分阴寒了起来。腾龙入海
，这次就只给他安排了镜花水月和梦奇两个高手。高端战力上，他们要比傲视天下那边要差上不少。他今天之所以放低姿态去邀请刘玄，便是想将这块短板彻底补足。没想到竟被红尘的那个平板小萝莉给捷足先登了，这让他心里多少有些懊恼。如今他虽然还顶着国服三大美人的称号，但他的年龄属实已经不小。如今工会里也已经开始力捧几位年轻漂亮的新人。如果这次他在胶州再做不出什么亮眼的成绩，那不管是在工会还是在腾龙如海那里的地位，都迟早会被这些新人给取代。如今城南这条路既然走不通，他也只好尝试下往其他方向发展看看。刘玄那边他也不打算就此放弃，他就不信有王者工会开出的高薪待遇，再加上自己的魅力，对方就一点也不心动。而此时陈家村子里。傲视天仙看着到手的物资和刘明，心里也是十分高兴。之前刘玄扬言要帮助红尘争夺陈家村，原本他以为对方会在最后关头杀出来横插一脚，没想到自始至终对方的人马都没有出现，害他白白担心了一场。正当他志得意满，准备继续安排人往南探索时，手下的探马却突然给他回了一个相当要命的消息：“会长，红尘队人正在打小河村，已经打下来了吗？”傲视天仙赶忙焦急问道。他们一开始想打的村子就是小河村，但后来发现王者工会准备攻打陈家村，食材不得不调整计划，先过来抢占这处通往南方的要道。按照目前游戏的设定，新占领的城池在修复完成后，便可直接乘坐系统的马车来往主城。这种马车的行进速度，直接就是玩家坐骑冲锋速度的十倍。而且在乘车期间，玩家还可以下线或者进入休息状态，恢复疲劳值。如果这两条回城的路都被对方封死，那他们今后想要回平海城，就只能靠自己骑马慢慢跑。按照他们目前坐骑的行进速度，即便没有任何人干扰，来回都得要差不多八个小时。后续再往南探索，那需要的时间将会更加的久。城墙已经破，应该快了。傲视天仙闻言，妖艳的脸庞顿上时充满了恼怒之色，赶忙将工会高层召集过来商议对策。这还有什么好说的？直接宣战吧！傲视无双一脸阴狠道：“他们那个平山村不是已经建好了吗？”正好可以抢过来给我们自己用。一旁的傲视烟雨却不怎么赞同。我觉得咱们还是先跟对方谈谈，看能不能达成合作吧。红尘人数虽少，但高端战力不比我们差，而且还有星火燎原在，咱们宣战能赢的几率恐怕不大。怕个毛！那个星火燎原交给我，我就不信我五千多的防御，他能把我秒了。傲视无双一脸嚣张道：“傲视无双获得的天赋名为磐石之玉。”能直接提高自己 100% 防御和 30% 血量，跟他盾位职业十分的契合。有了这个天赋以后，就没有遇到过哪个同级别的玩家能打得过他的。即便是40级的白银级 BOSS， 都基本破不了他的防御。不少人闻言，全都赞同的点了点头。他们想要称霸平海城，那迟早要跟红尘的人对上，早点摸清对方的底细也是好事。眼见大部分人都同意开战，傲视天仙也没有再迟疑。不过在宣战前，他还是给刘玄发了条消息。姚元，人家如此诚心诚意的邀请你，你却帮着那个小丫头打成围堵人家，你这样人家会很伤心的哦。听着对方那有些幽怨的语气，刘玄也不禁感觉有些头皮发麻。这女的单论颜值，确实是完全不输诸葛灵，而且天生自带的那股妖艳气质，也确实很有诱惑力。只可惜刘玄家里已经有了一个媚仙，对于一个吃惯了鲍鱼海参的人来说，哪里还会对这种小海鲜感兴趣？没办法，拿了别人太多好处，总该出点力。不过。我觉得那个美少女还是很好说话的，你要不去跟她商量一下，看看双方能不能想个折中的办法。那万一我们双方真打起来，你能不能假装有事下的线啊？只要你答应不插手，人家什么要求都可以答应你哦。啊，既然仙儿小姐那么有诚意，那我也不妨给你个忠告：今晚千万别选择和红尘开战，不然你们肯定会后悔。将聊天框关闭之后，刘玄赶忙给阿绿发消息问道：“你们还有多久能到村子？可能还要三个小时这样。”这些百姓走得太慢了，行，我知道了。你那边一定要小心傲视天下的人偷袭。第六十五章，我对你感兴趣。发完消息之后，刘玄又立马和一旁正在统计缴获的林家美少女说道：“大小姐，让会里的所有预备成员立马去跟阿驴会合，这边留下五十个人守城，剩下的人你也全部带过去，一定要保证那批流民能够安全抵达平山村。”林家美少女顿时有些不解道：“大神是出了什么事吗？”“嗯，傲视天下的情报和反应速度要比我预料的快。”我估计他们很快就会和我们宣战。他不清楚自己那番话能不能唬住对方，不过眼下还是需要做好最坏的打算。将工会里的事情全部安排妥当之后，刘玄又给黎晴发了条信息：“美女，
，我这边有笔好买卖，不知道你有没有兴趣？看到刘玄发来的信息，离情面上也不由一喜。王者之前刚刚战败，所以他也不好直接发消息过去和对方商量结盟的事情，以免合作地位被对方打压。如今对方既然主动开口，那后面的事情也就好办了。辽元大神，你们莫非是想跟我们合作，一起对付傲视天下？嗯，红尘刚拿下了小河村。想必你应该明白这意味着什么吧？离情闻言不禁莞尔笑道：“原来如此，大神，你今天故意告诉我们，红尘打算抢城，就是为了牵制我们，好给你们打小河村争取时间是吧？算是吧。红尘傲视天下，迟早会有一战，这个肯定是避免不了的。”刘玄淡笑着说道：“根据我们这边的情报，现在除了南边，最适合发展的应该就属东南的那几处村镇了。不知道离情副会长对那边感不感兴趣？哥哥。”多谢辽元大神提醒，那不知大神你如此为我们着想，图的又是什么？刘玄闻言嘿嘿笑道：“如果我说我图你这个人，你信不信？”离情先是一愣，但随即就明白了对方的意思。你就不怕我把这消息告诉腾龙会长？他要是知道你这么挖他的墙角，说不定回头腾出手来，第一个要收拾的恐怕就是红尘。听对方这番话，刘玄更加确定自己的猜测果然没有错。离情姑娘这么冰雪聪明的人。应该不会真的打算在一棵树上吊死吧，哥哥，那就要看你们这棵大树够不够粗壮了。刘玄十分信心满满的回道：“放心你，你很快就能看得到。”眼下红尘最缺的就是一个玩家耳熟能详的公众人物来招人撑牌面。诸葛灵因为跟金国那边有约定，所以未来两年内他都不能以昧仙的身份出来为新工会招人。而且他如今已经和自己确定了关系，刘玄自然也不会让自己女人像黎晴他们那样依靠美色去招揽人才。至于他自己，虽然顶着个全服第一高手的名号，但对于招揽顶尖高手的作用并不大。毕竟还是有不少人都有着宁做鸡头不做凤尾的想法的。所以一番接触之后，刘玄便将主意打到了黎晴身上。虽说希望有些渺茫，但他还是想大胆试试。傲视天下这边，傲视天仙在接到红尘的大部队开始撤回平山村的消息后，立马选择了宣战。区域公道，丁，傲视天下工会已向红尘工会宣战。倒计时一个小时结束后，双方便可自由交战，不受红明影响。持续时间八小时，或其中一方领地完全被对方占领。红尘这边收到宣战提示之后，身上便出现了一个可传送回工会城池的选项，而那些还在红尘两座城池附近的傲视天下玩家也全都被系统强制传送离开。双方目前占领的三个村子的位置呈一个三角形，中央位置屹立着一座独立的小山，每个村子间的距离相差也不多。双方宣战开始没多久，傲视天下一队两三百人的骑兵便已经追上了红尘正在护送刘明的队伍。眼看对方人数众多，这几百名骑兵也没有硬拼，而是在外围游弋。而红尘的队伍之中，很快便有一队骑兵朝他们杀了过来。双方一阵厮杀过后，傲视天下这边直接丢下了一百多具尸体，有些狼狈的逃离。显然，这些人并不是傲视天下的主力。成功摆脱追杀后为首的骑士，赶忙给傲视天仙发去消息。会长他们护送刘明的人数很多，战力也很强，应该就是对方的主力。不过我并没有看到星火燎原出现。傲视天仙得到消息后，立即对傲视无双道：“无双，你带人去牵制住他们，我去取小河村。”“嗯，仙儿你放心，这边交给我肯定没问题。”等傲视天仙离开之后，傲视无双立马带领三千多主力朝红尘的大队人马杀了过去。看到对方汹涌来的大军。红尘这边顶在最前方的人马并没有慌乱，随着玉玲珑的一道群体治疗法术落下，他们身上顿时浮现出了一道道金光，这让冲锋而来的傲视天下的近战玩家全都不由一愣。我去群体无敌，然而还不等他们回过神来，司马狂这边便已经率先带人施展出剑刃风暴，朝对方的人群席卷而来。傲视天下的前排阵地不由一阵慌乱。傲视无双见状，赶忙开始施展群体嘲讽技能，将火力吸引到自己身上。都别乱，他们的无敌就三秒的时间。后排等他们无敌结束，立马丢控制。然而他的喊话刚一结束，一股浓烈的寒冰气息却是率先将他们笼罩。下一秒，锋线上的数十名近战便全部被冻结在了原地。紧接着，一个脚踩浪花的高大鱼人便直接召唤出一道道狂猛的水浪，朝他们席卷了过来。一波集火攻击下来，傲视天下这边冲在最前面的近战玩家，除了傲视无双外，全都惨嚎着倒在了地上。玉玲珑这边看到独自站在锋线上的傲视无双，也不禁皱了皱眉，直接对身旁的远程攻守招呼道：“所有人给傲视无双上破甲。”第66章。
，与傲视天下的初次交锋。面对这铺天盖地的破甲攻击，傲视无双并没有退缩，而是直接开启盾墙，强行顶住。后方的治疗师也纷纷给他回血套盾，强行将他的血条给抬了回来。其他重甲职业也全都纷纷上前补位。很快，前方的防线便得以稳固。但红尘这边有神级天赋的可不止玉玲珑一个。眼见傲视无双这块硬骨头啃不下来，司马狂和暴走小萝莉立马将突破重点放在其他人身上。司马狂的开局和刘玄一样都是十点的幸运值，只不过他拿到的宝物是一个 50% 吸血的嗜血宝珠。后面抽天赋时又抽到了神级天赋万法通明，这个天赋的主要效果便是能降低所有高于10秒以上技能 70% 的冷却时间，最多只能降低至10秒。两相配合之下，司马狂不管是生存还是输出能力都极为的强悍。加之他的意识和操作水平本就极高，整个工会单挑能打赢他的也就只有刘玄这个数值怪。普通玩家在面对他高频率的技能打击，几乎没有几个人能扛得住。傲视无双这边也是越打越心惊。他们虽然人数上占了一定优势，但玉玲珑的恢复能力实在是太强了。双方打了十多分钟，他们这边已经倒下了近千人。就连傲视狂哥都已经被暴走小萝莉的一波极限爆发给带走，而红尘的阵亡人数恐怕连他们的三分之一都不到。他自己的防御能力虽强，但输出能力却是很一般。仅凭他一人，根本不可能挡住红尘整条锋线上的推进。而此时，傲视天仙那边也终于率领五百多名骑兵奔袭到了小河村，整个村镇在夜幕的笼罩下显得十分的安静。城墙上并没有人在防守，就连城门也大开着。当他们靠近城门口时，才发现一名面容刚毅的中年骑士正与一名容貌绝美的精灵少女已坐在那里闲聊，两人的关系显得十分的亲密。看到众人来了之后，中年骑士这才起身笑道：“没想到咱们这么快又见面了。”“是啊，我也没想到红尘竟然放心让你一个人在这守城。”傲视天仙笑着回道。只不过他此时的目光几乎全都放在了伊诺希尔身上，他还是第一次看到能在容貌上完全碾压他的人。这位妹妹是。刘玄闻言，揽了揽伊诺希尔的纤腰，笑道：“我家小侍女，看来辽源大神还真是艳福不浅啊。”傲视天仙有些酸溜溜道：“难怪你一直对人家爱答不理的，原来家里还藏着这么一位绝世美女。”刘玄笑了笑，懒得再和对方聊这些没营养的话。希儿小姐，还是请回吧，我无意与你们动手。你就这么自信，一个人能挡住我们五百多人？傲视天仙嘴角轻扬，神色有些轻蔑道。他一直觉得刘玄在新手村能够碾压皇朝，主要是依靠装备。他这次带来的这几百人，可是他花了大价钱打造出来的骑兵队伍。他可不相信刘玄还能凭借一己之力挡住他们这么多人的合围。刘玄嘴角同样微翘，下一秒，伊诺希尔便化身为巨鹿形态，将刘玄驮到背上。紧接着，一道红光便瞬间从傲视天仙身旁越过。负五万七千零六十五，追王主北。负五万七千零五。负十一万四千一百三十，暴击！他身后的二十多名骑士瞬间暴毙。等他转身望过来时，只见一道道铁骑虚影已然便将后方的数十名骑士给淹没。看着那高达五至六位数的伤害，傲视天仙顿时吓得花容失色。从对方动手到现在，也不过是几秒钟的时间，自己带来的人已然死了将近五分之一。然而，这只是个开始。随着刘玄的不断冲杀，这些骑士很快便一个接着一个倒下，爆出了一地的装备。而他们的攻击打到刘玄身上，最多也就能打出几百点的伤害，而且还全都被他身上的护盾给吸收。将对方的人马杀穿了一遍之后，刘玄这才让伊诺希尔停下。眼见自己手下的人还想冲上去，傲视天仙赶忙连声喊道：“住手！住手！都别打了！”等他重新来到队伍前面时，刘玄这才有些似笑非笑道：“想必希尔小姐现在应该不会再怀疑我的能力了吧？”看着身旁仅剩的一百人多人，傲视天仙非但没有生气，反而一脸媚笑道：“辽源。”你真不考虑加入我们吗？只要你肯过来，什么样的条件都可以提。说完，策马走到刘玄身边，低声耳语道：“不管是钱还是女人，只要是红尘能给的，我们都可以出双倍。哪怕你想要我给你做情人都没问题。”傲视天仙本名叫林仙儿，是魔都第一世家林家的大小姐，在家族中的地位比身为会长的傲视凌云还要高。想成为他入幕之兵的人，起码得有个百八十万。能让这么一位长相地位皆属人间极品的女人主动放低姿态，说出这种话。可见刘玄在他心目中的重要性究竟有多高？哎，多谢仙儿小姐抬爱，只可惜你这话晚说了那么几天，我如今已经是身不由己，恐怕是要辜负仙儿小姐的美意了。刘玄一脸惋惜道：“我并不想与你们傲视公会结死仇，所以给你们的承诺依旧有效。只要你们放弃陈家村，我可以出手帮你们把别的村镇给夺下来。”
。傲视天仙，闻言不由挑了挑眉。能让刘玄说出这话，看来那个林家美少女在现实中的地位应该也不低。好，只要你们大团那边能打赢，我可以考虑你的提案。刘玄的实力他已经见识过，再没有坚城防守下，光靠人去堆，恐怕很难杀得死他。如果大团那边他们也没能打赢，那他们现在确实没有能力保下陈家村，再打下去也只是徒增伤亡，让王者工会捡了便宜。不过他对于自己一手组建分会还是很有信心的，毕竟自己工会人数可要比红尘多了近一倍。此时大团那边双方已然杀红了眼，傲视天下凭借着人数优势与红尘依旧打得有来有回，但随着时间的推移，胜利的天平也开始逐渐向红尘这边倾斜。即便傲视无双再怎么不甘。也终究无济于事，毕竟除了高端战力，红尘其他核心会员的等级和装备都要比傲视天下更强上一些。双方混战了半个多小时后，傲视无双最终只得带着剩余的三十多人狼狈的撤了回去，而红尘这边依旧有两百多人。第六十七章：傲视天仙的威胁。傲视天仙在收到信息后，脸色比之前的离情还要难看，他实在是没想到自己竟然会栽在这么一个名不见经传的小工会身上。要知道，他们大团那边可是拥有着两个神级天赋强者坐镇的。深深看了眼刘玄后，他内心终究还是有些不甘道：“辽源，南下这条路对我们来说非常的重要，你们红尘真要与我们傲视天下彻底为敌吗？”面对傲视天仙 QQ 威胁，刘玄也只是浅笑答道：“我只是收钱办事，不过我想红尘 QQ 高层应该也无意与你们为敌。两家工会今后是敌是友，全在仙儿小姐一念之间。”傲视天下的实力和底蕴确实很强，但根基却是远在凉州，距离这里足有万里之遥。相较之下，根基在巴蜀的王者才是他们两家最大的威胁。如果对方连这一点都想不明白，那刘玄觉得这种盟友不要也罢。傲视天仙闻言脸色阴沉道：“好，希望你们不要后悔今日所做的决定。”说完便直接带人回了平海城。在陈家村复活的傲视无双等人，虽说极不情愿，但收到命令之后，也不得不带人离开。刘玄这边也没有食言，当晚便帮他们打下了西侧的平口村。而王者那边也趁着两家争斗的时间，成功拿下了东南方向的两座村庄。自此，三方的势力发展的方向也已经基本确定。等他得空下线时，已经是晚上的11点。之前为了抢城，他们连晚饭都没顾得上吃，这会早已饿得前胸贴后背了。看到他下楼。正在餐桌旁偷偷盛汤喝的林若男赶忙招呼道：“大神，快来尝尝，小小炖的排骨汤可好喝了。”刘玄接过之后也不客气，直接一碗灌了下去，整个人瞬间就舒服了许多。荀小小听到外面的动静，也从厨房里跑了出来。“呀，大神，你忙完了呀？要不要我给你捏捏肩膀放松一下？”刘玄闭目靠在餐椅上，摇了摇头：“不用，你们也辛苦一天了，好好休息一会吧。”“嘿嘿，没事，我一点也不辛苦。”说完也不管刘玄同不同意。直接跑到他身后，帮他揉捏了起来。不得不说，这小丫头的手法还是相当专业的。一番揉捏下来，刘玄感觉整个人都舒服了许多，有种昏昏欲睡的感觉。诸葛林将剩下的两盘菜端出来时，看到刘玄这一脸疲惫的模样，也不禁有些心疼。老公，今晚就别再上线了，好好休息吧。嗯，会里现在攒下多少单位的食物了？还剩下四千一百多。今天傲视天下的人虽然没有将陈家村的百姓带走，但食物却是彻底搬空了。林若男有些愤愤道：“刘玄闻言，不由捏了捏自己的眉心。眼下他们手里的百姓已经有一千一百多人，手里这点食物还不够他们吃四天的。最重要的是，平海城里的补给最多也只能撑个四至五天。五天过后，连玩家在内，他们每天的食物需求量就要高达三千二百多，而他们每天能收到的食物也就只有一千多，连需求量的一半都不到。而这三个村子想要有物资产出，最快的平山村也还要八天，剩下两个村子则是十天。”这么算下来，他们现在的食物缺口至少还有五千多，仅凭他们在野外搜刮，那肯定是不够的。如今他也只能寄希望于盐口镇的那些巨魔手里还囤有食物了。先吃饭吧，等吃完了，咱们再一起想想办法。诸葛林握了握刘玄的手，柔声劝慰道：“嗯。”吃饭时，他身旁的两女也在不停的给他夹菜，让他着实享受了一把古代地主老爷的待遇。这让一旁的林若男羡慕的不行。好在荀潇潇也足够机灵，时不时也给他加一些。不然，这位大小姐多半就得炸毛了。饭后，刘玄一边擦着嘴边的油渍，一边说道：“咱们都这么熟了，你们也别老大神大神的叫着，怪生分的。咱们年纪都差不多，现下你们直接叫我刘玄就行。”“好的，刘玄哥哥。”荀小小一脸乖巧的答道。“咦，好肉麻哦！”林若男忍不住抖了个机灵。一旁的诸葛林见状也只是笑了笑
。荀小小那点心思几乎全都写在脸上了，只要刘璇点头，这妹子怕是当场就能改口叫老公。但刘璇对此却始终没有任何表示，并不是她想要搞这种暧昧，实在是不知道该怎么开口。话说轻了没什么意义，说重了她又怕这小丫头伤心。毕竟大家以后还要相处很长一段时间，她也不想把关系闹得太僵。嘻嘻，人家高兴吗？说完，荀小小便兴致冲冲地拉着三人一起到客厅里合影。浴缸里，诸葛林一边享受着刘璇的按摩，一边看着四人小群里发出来的照片，笑道：“小小还真是可爱，小舞女一个。再这样下去，我怕大小姐都跟着她一起学坏了。”刘璇有些没好气道：“刚刚拍照时，荀小小胆子可是大的不行，有一次甚至直接撑开睡衣，把刘璇的头都给拢到了里面，完全没有一丝女孩子的矜持。坏就坏呗，反正该看的不该看的，她都已经看光了。”刘璇赶忙摇头道：“还是别了吧，这要让林家人知道了，他们还不得扒了我的皮？那不至于，这些世家子弟可没你想的那么保守。双方联姻前要是没什么感情基础，那婚后基本也是各玩各的，只要不出人命就行。就像你今天接触的那个傲世天仙，他同样没有嫁人，但和他好过的男的那可多了去了。啧啧，贵圈真乱。”刘璇也不禁摇头感叹道：“所以我觉得吧，小小这个人，你要是喜欢，嗯。”诸葛林话未说完。小嘴便已经被刘璇给堵住，将手机放下之后，洁白的玉手也忍不住向身后摸索而去。很快，整个浴室之中便响起了一阵激烈的浪花声。而此时躲在门外偷听的两女也忍不住咽了咽口水，实在是诸葛林那叫声和话语实在是太那啥了。第二天一早，看着一同从隔壁房间走出来的两女，刘璇不禁有些好奇：“你俩这是咋了？昨晚熬夜练级了？”“没没没，我只是和小小比较投缘，所以昨晚聊得有点晚。”林若男有些心虚道。众人洗漱完毕，准备吃早饭时，别墅大门的门铃却是突然响了起来。第68章，林清月的劝告。刘璇将客厅大门打开时，只见一名看起来三十多岁、衣着十分华贵的美妇正俏立在门外。美妇的身后还跟着两名身穿制服的男子。等刘璇走上前时，才发现这位中年美妇的长相居然和林若男有着几分相似。将院门打开后，刘璇有些好奇地问道：“这位姐姐，您找谁？”美妇上下打量了他两眼。嘴角带着一丝笑意问道：“我找林若男，她可是住在你家中？”屋内听到动静的林大小姐此时也走到了门边，探出个小脑袋朝院门好奇的望了望。当看清美妇长相后，她立马兴奋地跑了出来。“呀，姑姑你怎么来了？”美妇有些宠溺地揉了揉她的小脑袋，笑道：“你不是要装修那栋商务楼吗？我把设计师和方案都给你带过来了。”“哦，这么快就弄好了呀？”“来，姑姑快进来。”众人一番寒暄介绍完毕之后。林若男的姑姑林清月便先让那两名设计师将设计图纸大致展示了出来，因为是在科技园区，所以在装修风格上，他们选择了一个非常有科技感的现代风格。刘璇三人看完后都十分满意，只是提了几点小小的意见。双方将合约签订完毕之后，林清月便先将两名设计师给打发了回去，然后有些意味深长地看向刘璇：“你们在游戏里的事情我都听说了，小伙子做得不错。”刘璇闻言也只是笑着点了点头，让林姐姐见笑了。姑姑，你老实交代，是不是又在我的工会里安插眼线了？林若男挽着自己姑姑的胳膊，小脸有些不高兴道：“林清月不禁莞尔一笑，道：‘集团给你们投了五千万的资金，自然是要好好监管的。不过你们的发展速度确实大出了我们的意料。如果你们能将势头保持，说不定集团还会继续给你们投入资金。’切，刘璇哥哥刚给会里注册五千万，咱们短时间内可不缺资金。”林若男一脸骄傲道。林清月有些玩味道：“啧啧，叫得这么亲热。”你俩该不会好上了吧？林若男闻言，并没有害羞，反而直接坐到刘璇身边，挽着她的胳膊道：“是啊，怎么莫非姑姑你不同意？”这让刘璇都不禁被吓了一跳，刚想开口辩解，林清月便率先说道：“你从小到大做的决定，姑姑什么时候反对过？不过这次想要娶你的，可是京城赵家的那位赵大公子，他是什么样的人，想必你也听说过。如果让他知道你俩现在这样，你觉得你这位好哥哥在国内还待得下去吗？”一听到这个，林若男顿时一脸的怒容。直接跳起来，大声说道：“就他那肥头大耳的猪样，我宁可去死，也不会嫁他。你让家里那些老不死的趁早死了这条心。”一旁的诸葛林见状，赶忙将他拉到自己身旁，安抚道：“好啦好啦，又还没订婚，你急什么？”林清月也无奈地叹了口气：“我们这些女人，在那些长辈眼中，不过是一枚可有可无的棋子罢了，哪有说话的权利？不过你爸能让你搬出来住，那说明他暂时还是倾向于你这边的，这点你倒是可以放心。”哼！众人一番劝慰之后，这位大小姐才终于熄火，乖乖吃了早餐。临走前，林清月特地在刘璇身边小声叮嘱道：“小伙子，我刚说的并非是玩笑话，你
，你和楠楠相处一定要注意分寸，否则你很有可能会招来杀身之祸。还有，过几天我那侄子林英豪就要从国外考察回来了，他之前可是一直想将玲玲收房的，如今被你捷足先登，他说不定会做出什么出格的事情，你一定要多加小心。好，我知道了，多谢林姐姐提醒。将对方送走之后，刘璇的头不禁变得更大了。如今看来，林家也并不是林红的一言堂。如果林英豪真要暗地里报复，仅凭他一人，恐怕很难保证家里的安全。大小姐，你和你哥哥关系怎样？还有他为人如何？只能说是一般般，不好也不坏。他那人跟我老爹一样，很爱面子。我和他没啥共同语言。林若男如实回道。听到刘璇询问，诸葛林也已经大致猜到了对方在担忧什么。老公，你放心，我和林伯伯早已有了安排。那位林大公子绝不敢过来找我们麻烦的。刘璇沉吟片刻后，点了点头，那就好。不过为防万一，你们今后绝不可以单独出门。王涛不过是王家的一个私生子，手底下都能有几个不怕死的小混混。而林英豪作为林家长子，在黑道上又怎么可能会没有人？将三女打发回房之后，刘璇这才给金亮打了个电话：“你那边情况如何了？”“嘿嘿，我现在已经是一个五百人团的团长了。”金亮嘿嘿笑着回道：“再想往上爬，就必须要和他们签约，并且去黄巢的总部报道了。”刘璇点了点头，这个位置暂时已经足够了，没必要再去冒险。最近他们有没有什么大的战略调整或者动作？那倒没有，他们现在和战神殿的人打得不可开交，估计分不出精力下胶州去找你们麻烦。嗯，我这边也暂时也不会往江南的方向发展，起冲突的可能性不大。你以前弄的那个监视警报系统还留着吗？有啊，这玩意我还更新了好几版，卖了不少钱。刘璇闻言面上不由一喜，太好了，给我也来一份。最近家里可能有些不太平。啧啧，前两天刚听说你把那个玉玲珑给睡了，该不会是人家的榜一大哥来找你麻烦了吧？刘璇先是愣了愣，但随即有些苦笑道：“嗯，你别说，那家伙还真有可能是榜一大哥。”啧啧，当年于老头就说过：“你小子命犯桃花，这辈子注定情债不断。”如今看来，真的是一点也没错。金亮口中的于老头是当年老院长的一位棋友，刘璇等人还在上小学那会，他时常会跑到孤儿院和那位老院长下棋。如今算起来，刘璇也有十来年没有再见过他了，也不知道对方现在是否还健在。两人又闲扯了一会，金亮便将整套系统发给了他。刘璇也没有去问价格，直接给对方赚了一百万。进入游戏之后，刘璇便先回城购买补给，然后继续前往盐口城附近练级。就在他返回平山村时，玉玲珑也给他带来了一个好消息。第六十九章老野。经过这两天的努力，玉玲珑得炼药术终于突破到了二级。已经可以开始制作增加杀怪经验的那个物法丹了，但目前炼制这种丹药所需的红玉果却是十分的稀有。目前整个仓库的存量加起来也只够他们炼制出十份。而药草、食物这些物资目前是不能在系统交易行进行交易的，他们通过摆摊所能收到的数量十分的有限。我们去问问徐山子吧，他也是一名炼药师，说不定知道哪里会有这种药草。刘璇说完，便牵着诸葛林的小手前往了平山村新开的药水铺。平山村修复完成了之后，领地主人便可以指派那些特殊职业人才前往店铺营业。当然，前提是城池内部需要有足够的物资储备。如今的平山村附近的小怪等级基本都在四十级左右，很适合普通玩家练级。城池从昨晚开放到现在，已经有大量的玩家将这里作为中转基地。仅凭代工药水、食物、修理装备以及摆摊收税等，就让红尘有了一笔不小的收入。其他工会虽然极为眼红。但也没人敢在红尘的地盘上闹事，毕竟就连八大工会之一的傲视天下，昨晚都已经败给了红尘，其他的散人和小工会自然也不敢造次。等刘璇两人抵达药水铺时，徐山身旁已经被大量玩家给围住，这些人大多都是来找徐山代工的，毕竟他的炼药师水平已经达到了三级，制作这些低级药水出现暴击的几率很高。如今这种能交易的药水，那可是供不应求，十份材料只要能暴击一两次，那他们就已经是血赚。知晓两人的来意之后，徐山也没有藏着掖着，直接开口道：“在我们之前那个营地往东两三里，有一个迷雾谷，里面应该就有这种灵果。你们去的话，一定要小心，里面据说有一头迷雾狼王，十分的凶悍。”好，多谢徐老哥。徐山摆了摆手，便开始继续忙着给外面的人炼药。等刘璇重新回到村口时，骑驴找马和他从群里物色好的二十多人也已经在那里等他。其中大部分人的 ID 刘璇都很熟悉。毕竟他无聊时也会时常去水一水群，看到刘璇来了之后，阿吕赶忙笑嘻嘻的迎了上来，道：“大神，我可是给你准备了一份大惊喜的，一会你可得帮我说说好话啊。”刘璇闻言，嘴角轻笑道：“放心，不会让你太惨的。”
。说完便直接显示出自己的 ID， 与众人招呼道：“大家好啊！”其他人在看到刘璇的 ID 后，顿时一脸的兴奋。可爱多哇，大神，你真的是我们的群主吗？刘璇点了点头，如假包换。众人闻言，当场就有一半的人将目光转移到了骑驴找马身上。嘿嘿嘿，阿驴，你打算什么时候开直播呀？青青河边草一脸坏笑的说道，一旁的初晴也跟着补刀，记得要买个大点的哦。骑驴找马顿时一脸哭丧道：“各位帅哥美女饶命啊！我当时就是一时口嗨，放心，无非就是鼓励了打几天石膏，肯定死不了的。”哈哈，众人一番玩笑过后，刘璇也没有小气，直接一人给他们发了两件白银装备，算是给他们的见面礼。而此时，骑驴找马也揽着刘璇的肩膀，神秘兮兮道：“大神，这些小伙伴里面可是有一个神级天赋的人哦。”你不妨猜猜是哪一个？该不会是可爱多吧？平时群里发红包什么的，就属他运气最好。可爱多闻言，小嘴不由一瘪道：“呜呜，大神别说了，感觉我运气全都用在群里了。抽天赋的时候，就只抽了一个黄金级的。没事没事，咱们会里正好缺一个专门招人做宣传的妹子。你长得那么可爱，嘴又那么甜，我觉得挺合适的。”刘璇笑着回道。一旁的诸葛灵也是十分的认同，这妹子以前他就听刘璇说过，底子确实很好，只要培养得当，人气肯定低不了。看到刘璇一见面就将这么重要的职位交给他，可爱多顿时有些难以置信道：“大神，你说真的？当然是真的。回头让咱们副会长大人带你一段时间，你肯定没问题的。”刘璇拍了拍玉玲珑的香肩，笑道：“嗯嗯，我一定会好好努力，争取帮会里多挖几个大高手回来的。”一旁的众人见状也是一脸的羡慕。之后，刘璇的目光又在人群中扫了几眼，最终定格在青青河边草的身上。老野，该不会是你抽到了神级天赋吧？老也是群里的水友，青青河边草起的一个昵称。至于为啥这么叫，那只能说懂的都懂。嘿嘿，老大英明啊！刘璇闻言，面上也不由一喜。目前所有骑士当中，能独当一面的也就只有阿吕，但他的天赋毕竟只是史诗级，作为突破的风头始终差了一些。如今有了老野这个神级天赋的人加入，那他们的骑兵军团的战力将会有质的飞跃。不错不错，赶紧升级以后，你就是咱们骑兵营的先锋大将了。至于阿驴刘玄，则是打算让他帮忙管理各方的情报。毕竟这家伙心思足够细腻，又是工会的老人，刘玄也信得过他。对众人安排一番过后，刘玄便带着家里的三女，还有司马狂一起前往迷雾谷练级采药。王者工会那边，离晴在收到傲视天下战败的消息后，也是一脸的难以置信。最重要的是，红尘这边并没有依仗地利，而是直接在野外硬碰硬将傲视天下给干翻的，这让他也不得不慎重考虑起。刘璇昨晚跟他说的那番话，以红尘现在的底蕴，只要给他们时间好好发展，说不定还真有可能成为国服新晋的第九大工会。如今他跟王者的合约还有两个月就要到期，现在也确实该给自己准备一条退路了。经过一晚上的慎重思考之后，黎晴最终还是决定给刘璇透露一条事关他们生死的消息。第七十章，全家智商最着急的那一个，看到黎晴竟然主动发消息过来恭贺自己。刘璇嘴角不由微微上翘，与傲视天仙的风骚妩媚不同，这位大美人在一众粉丝面前一直都比较矜持，给人一种古代大家闺秀的感觉。但昨天双方接触时，对方的行为却比那位傲视天仙还要大胆，这让刘璇顿时察觉出有些不对劲。他这一行为，不管是自愿还是被腾龙入海逼迫，那都说明他在王者的地位已然不稳，所以刘璇才冒险进行了一次试探。如今对方这积极的态度。显然已经印证了自己的猜测，自己要是再努努力，说不定还真有希望将人给挖过来。双方闲聊了一阵后，黎晴这才进入主题道：“大神，你给我们提供的这条路线确实很不错，作为回报，我这边也给你们透露一条比较机密的消息吧。”哦，黎晴小姐要透露的，该不会是三组神秘数字吧？刘璇调笑道。黎晴俏脸顿时有些微红，人家跟你说正经的呢。好吧，好吧，我洗耳恭听。你们一定要小心提防傲视天下的这些人。他们的目的可不光是南下这么简单。刘璇闻言不禁挑了挑眉，难不成他们还是专门冲着我们红尘来的？可以说是，也可以说不是。事关工会机密，我能说的也就只有这么多了。好，多谢黎晴小姐提醒。将通话挂断之后，刘璇仔细想了想对方之前那番话，双眉不禁紧皱了起来。如果黎晴所说的是真的，那么傲视天下那边极有可能是因为拉拢不成。转而开始与其他势力合作，准备对付自己。至于合作的对象是谁，刘璇目前也没办法猜到。玉玲珑几人此时也已经与其他工会核心开完语音会议，听刘璇复述完黎晴的话，几人也不禁面面相觑了起来。
，我觉得这个女人的话不可信。”林家美少女冷哼了一声，说道：“昨天黎晴当着她的面勾引刘璇，让她感觉十分的不爽。她无非就是害怕我们与傲视天下的人联盟打压他们王者，所以才跳出来挑拨离间，好让我们两方继续打下去。”诸葛林却是摇了摇头，他应该没有说谎。我们和傲视天下本就已经结下了仇怨，以他们一贯的行事作风，必然会想方设法挽回战败的颜面，所以我们双方结盟的几率很低。黎晴此时站出来挑拨离间，非但得不到好处，反而会让我们怀疑他的动机。这种画蛇添足的事情，他应该不会做。刘璇点了点头，我也是这么想的。反正不管对方说的是不是真的，咱们多留个心眼就是了。另外两个村子什么时候能完全修复？这两个村子破损的并不严重，今晚就能修好。诸葛林回道：“修好后，发展的重点我建议还是放在平山村、陈家村上，小河村那边暂时不要投入过多的资源。”林家美少女刚想开口询问为什么，荀小小便率先蹦出来赞同道：“嗯嗯，我和玲玲姐也是这么想的。那地方地势开阔，拿来种田可以，但是拿来做防守据点是真的不合适。”林家美少女顿时恍然大悟，但回过神来之后，心里却不禁大受打击。原本他还以为荀小小和他一样属于呆萌可爱型的，没想到对方居然也是个小机灵鬼。如此一来，自己岂不是成了家里四个人当中智商最捉急的那个了？念及至此，他的神情顿时变得有些颓丧。等一行人一路刷级赶到岩口镇时，已然是下午三点多。北城墙附近，此时已经有一队巨魔在那驱赶着人类工匠修复城墙，人数看起来有百人左右。若是让他们成功修复，那刘璇之前的努力也就白费了。将驻守在铁索桥上的巨魔守卫清理之后，几人立马朝这支巨魔小队杀了过去。刘璇等级达到45级以后，身上的涂魔骑士套装就已经被他换下，换成了一身45级的白银加青铜的散剑装备。如此一来，他虽说没了套装的 15% 减伤，但自身的防御也增加到了 3,500 点。应付这些巨魔小兵，已然不需要像之前那样小心翼翼。加之身后还有三个神级天赋队友的配合，很快他们便将这百十多名巨魔守卫给群掉。被拯救出来的数十名工匠也不由对他们一阵感激涕零。老伯，现在岩口城附近的巨魔数量还很多吗？刘璇对着为首的一名枯瘦老者问道。多呀、啊，南城门附近起码还有万余人。老者有些畏惧地回道。咱们这些人也都是被他们从南面的安远县押解过来修城的。那他们的粮草囤积在哪？老伯可知道？老者摇了摇头。这我哪知道？咱们这些人吃的也全都是那群畜生吃剩下的。刘璇闻言，有些失望的点了点头，将这些难民暂时在河对岸安顿好了之后，刘璇几人便继续往南城门的方向赶去。如果里面已经开始有驻军，那他们前往迷雾谷的计划恐怕要先推迟一阵了。看着这满地废墟与烧焦的残骸，几人都不禁有些暗暗心惊。尤其荀小小在知道这城市刘璇带着几百名 NPC 给毁的以后，对他更是佩服的五体投地。大神，你真的好厉害啊！咱们几百人打一个村子都有些费劲。你一个人居然差点就把整个镇子都给夺下来了，刘璇对此也只是笑了笑。当初死了那么多人，却依旧没能拿下整座城池，在他看来，这并没有什么好值得炫耀的。原本东北大营的那片营地，如今已经被重新整理了出来，里面已经驻扎了不少巨魔大军，只不过外围用于防御的围墙尚未搭建起来。看到此等情形，刘璇面上不由一喜。这等没有大型工程器械防守的营地，目前可是最适合给他们练级的。几人靠近之后。刘璇立即一马当先冲进了营地，看到有敌人闯入，里面的巨魔卫兵赶忙吹响了号角，整片营寨顿时陷入了一片血雨腥风之中。一连刷了两个多小时，几人才终于将整个营地全部清理干净。之所以要费时这么久，主要还是因为这些巨魔的等级要比林家美少女他们高的实在是太多了。他们的天赋虽然都很强，但打出的伤害依旧有不少会被对方闪避。整个队伍的伤害几乎有 80% 都是刘璇一个人打出来的。这让几人都不禁有些汗颜。刘璇对此倒也没有介意，他将几人带过来，就是为了帮他们快速升级的。不然后面工程时如果要同时面对三个黄金级别的 BOSS， 他可没办法一个打三个。第七十一章皇朝的报复手段。几人刚下线，准备出门买菜，金亮那边却是突然给刘璇来了一个电话：“小璇子，皇朝准备要在网上暴露你的身份了。”这两天，刘璇在新手村大发神威的视频已经引起了大量玩家的关注。不少人对刘璇的真实身份感到十分的好奇。皇朝此时将他身份曝光，必然是想利用他之前服食违禁药物的新闻，将他在游戏里的名声彻底搞臭。这种手段可谓是阴狠至极。清楚具体的时间吗？半个小时后，我也是刚黑了黄泉的手机才看到的消息。
他们已经雇佣好了带节奏的水军，甚至还请了新闻记者后天就去堵你家门。”金亮有些愧疚地说道：“这次是我疏忽了，之前一直把重点放在王涛身上，黄泉那边的动作我没能及时察觉。你能提前通知，我就已经是帮了我大忙了。我这边会想办法解决的。好，有需要我出手的地方，你尽管开口。”刘璇点了点头，将电话挂断之后，赶忙重新跑回房间。正在房内换衣服的诸葛灵也被他这急急忙忙的样子给吓了一跳。老公，你这是怎么了？一会和你解释。进入游戏之后，刘璇立马给战无极发了一个语音：“哟，辽源兄弟，怎么这时候想起给我打电话了？”刘璇此时也没时间和他闲扯，直入主题道：“无极老哥，你和那个包胜谈的如何了？还在谈？那家伙开口就要五百万，我还在犹豫要不要答应。毕竟这可不是一笔小数目啊！既然如此。”那你直接跟他说，你手里已经有了更加好的情报来源，让他滚好了。我这边有办法让他服软。战无极闻言有些犹豫道：“可万一？无极老哥，你放心，这件事情我有十成的把握。不过你必须马上通知他，迟了我这办法可就不灵了。”刘玄信心满满的说道：“行，既然辽源兄弟你有信心，那我立马去通知他。”下线之后，刘玄不由长吁了口气。此时他才发现，三女竟然全都站在床边等他。玄哥哥。你这急匆匆的是出了什么大事吗？荀小小一脸关切的问道。刘璇点了点头，随即将事情大致说了一遍。三人听完，正想开口骂人，刘璇的电话便率先响了起来。看到来电人信息后，刘璇赶紧做了一个晋升的手势，然后这才将电话接通。刘璇，你他妈的是不是把黄朝的这情报卖给了战神殿？电话刚一接通，包胜便愤怒的咆哮道：“你嘴巴放干净点！”刘璇冷哼一声，回道。我游戏包里的东西，随便卖一两件都比你卖那点破情报值钱。你觉得我有内闲功夫？听刘璇这么一说，包胜也感觉有些不对。妈的，那到底是哪个王八蛋在断老子财路？你还有没有事？没事我挂了。别别别，你就真不想要那份录音了？我算你便宜点五十万怎样？包胜此时显然有些慌了。刘璇闻言叹了口气，哎，我说老包啊，就你这猴急的样子，别人能信你那才有鬼了。我和战无极还算有些交情。你要是信得过，我就把手里的资料和录音一起发给我，我去帮你谈；要是信不过，那就算了，你留着烂自己手里吧。包胜犹豫了片刻，最终咬牙同意道：“可以，但你必须先给我二百万的保证金，不然我怎么知道你是不是在和战神殿联合起来坑我？”刘璇冷笑一声，直接将电话挂断。一旁的三女也感到有些惊讶，但还不等他们开口，刘璇的电话便再次响了起来：“五十万，我只要五十万押金，后面不管你谈到多少钱，我都只要二百万。”你放心，我手里的东西肯定值这个价。刘璇并没有作声，双方足足沉默了十几秒钟后，刘璇才开口道：“好，看在相识一场的份上，我帮你一把。但你若敢耍什么花样，不会，我肯定不会。”将电话挂断之后，刘璇这才松了口气。一旁的三女眼中却是异彩连连。等她将钱转给包胜之后，很快她手机里便收到了包胜发来的几个文件。刘璇见状，赶忙先将那则录音给下了下来。包胜，王少。咱们有必要做这么绝吗？王涛，哼，无毒不丈夫，我马上就要接管工会了。如果一直让他骑在我头上，那我还怎么立位？包胜，可刘璇平时也教了我们不少东西，咱们这样害他，我总觉得心里有些过意不去。王涛，少他娘的废话，你只需要把这包药下到他的保温杯里，我来替你把风。事成之后，我给你二十万，干不干？包胜，好，我做。林若男和诸葛灵虽说早已知道了事情的经过，但听完录音后，依旧气得不行。林若男更是直接掏出了手机，我这就给我爸打电话，让他立马派警察去抓人。诸葛灵见状，赶忙伸手将他拦住，别冲动，光这条录音是定不了他们的罪的。刘璇点了点头，一边翻看包胜发来的文件，一边说道：“不错，这两人暂时还不用林伯伯出手，我自有办法解决。”将文件大致看完后，刘璇眼前也不由一亮，包胜给的这些东西还真的挺有价值的。重新进入游戏后，刘璇便再次给战无极发了语音电话。辽源兄弟谈得如何了？战无极有些期待地问道：“你给我个邮箱，我把资料先发给你，价格你自己估算吧。”我去兄弟牛啊，这么快就搞到手了？我手机号码是188你发完咱们直接线下联系就行。线下，荀小小听完事情的全部经过后，也是一脸的怒容。看到刘玄下线，他连忙上前拉着刘玄的手，安慰道：“大神，你别难过，那两个混蛋还有那个坏女人，迟早会遭报应的。就是，那女人将来生儿子，肯定没屁眼。”眼见两人越说越离谱，刘璇赶忙笑着将其打住，道：“放心吧，这事情我早就看开了。而且要不是因为有他们出手害我，咱们也没机会认识，不是？”
。嗯，对对对，感谢那个坏女人将玄哥哥送到我们身边。说完，寻小小便直接将诸葛林推到刘玄怀里坐下，然后毫不客气的拉着林若男坐到了刘玄两边，最后掏出手机给他们四人来了一张大合影。感受着房间里的欢乐气息，刘玄嘴角也不禁浮现出一抹幸福的微笑。第七十二章，上线，杀贱人。包胜提供的这些资料，不但详细记载了许多皇朝高湛的天赋，更是连皇朝安插在战神殿的那间名单都有。刘玄将这些资料发了一份给金亮，经过他那边确认，这里面大部分的信息竟然都是真的。按理说，以包胜在皇朝的地位，他应该接触不到如此机密的信息才对。莫非这家伙也是个黑客？刘玄心里不禁嘀咕道。战无极那边将消息大致看完后，脸上也不禁浮现出一抹狂喜的神色。尤其是关于那几个内奸的信息，可以说是至关重要。但当他要给这些情报定价时，却是有些犯难。如果这些情报都是真的，那价值肯定不止五百万。对方能如此豪爽的把定价权交给自己，那自己这边要是把价格给定低了，多少有些不合适。看着一旁正躺在沙发上玩手机的少女，战无极不禁灵机一动，道：“妹子，帮我参考下这些东西的价值呗。”说完便将资料转发给了对方。清风烟寒只是淡淡的扫了一眼，便直接划走。这种烦人的事情，他才懒得去管。眼见对方没搭理自己，战无极也只能无奈地叹了口气。正当他准备去找那几个高层开会讨论时，清风烟寒却是猛然从沙发上蹦了起来。怎么会是他？战无极也被对方这动作给吓了一跳。你这一惊一乍的，干嘛呢？有人在网上爆料说，星火燎原就是前几天刚被皇朝开除的那个刘玄。战无极闻言不禁皱了皱眉。按照星火燎原在游戏里的说法，他与。皇朝之间是有大仇的，这点倒确实对得上。是猜测还是有详细的证据？虽说只是猜测，但却是有理有据的。清风烟寒两眼放光道：“战无极，此时也凑了过来。”整个帖子的篇幅并不是很长，两人仅用了一两分钟的时间便已经看完。清风烟寒转头看向自己哥哥，问道：“你觉得会是他吗？”战无极摇了摇头：“眼下也没有什么实质性的证据，我也说不准。你不是有他电话吗？”打过去问下不就行了？清风烟寒有些耿直的说道：“行啊，那你来打。”战无极说完便将自己的手机给对方递了过去。少女接过电话之后，没有丝毫犹豫，直接打了过去。这一举动让战无极不由心生警惕了起来。自己这个妹妹该不会真看上人家了吧？他虽然欣赏星火燎原那种豪爽大气的性格，但对方已经有女朋友了呀。自己妹妹要是真起了这心思，那不就成了拆散人家姻缘的第三者了吗？就在他还在胡思乱想之际，电话那头已经被人给接通。无极老哥，你这么快就估算好了？听到刘玄的询问，清风烟寒并没有作答，而是直截了当的问道：“你是不是刘玄？”正在外面跑步的刘玄闻言不由停下来，重新看了眼来电号码：“你是哪位？”清风烟寒。刘玄并有作答，而是直接反问道：“哦，是你啊？有什么事吗？别转移话题。”刘玄闻言，呵呵，笑了两声，便直接将电话挂断。清风烟寒见状，秀眉不由一扬，绝美的容颜上顿时布满了寒霜。正当他想要再次拨通电话时，刘璇那边便已经率先发了一条信息过来。信息的内容十分简单，就只有一则录音。两人听完之后，清风烟寒直接气得将手机给砸了出去。我去，我刚买的麒麟手机啊！战无极赶忙一脸心疼的跑过去，将手机给捡了回来。还好这手机够结实，没有碎。等他回过神来时，清风烟寒已然气呼呼地朝自己房间走去。喂，饭还没吃呢，你干嘛去？上线，杀贱人！战无极闻言顿感哭笑不得。不过皇朝的这种行为也确实让人感到十分的不耻。以自家妹子那嫉恶如仇的性格，生气了也是很正常的事情。犹豫片刻之后，他还是重新给刘璇打了一个电话。双方一连聊了半个多小时，直到刘璇跑完步准备回家时才挂断。进屋之后，荀小小一边用毛巾帮刘璇擦汗，一边将网上关于他身份的事情跟刘璇详细说了一遍。现在，关于刘璇被皇朝开除的那篇新闻也已经重新被人给顶上了热搜。现在，网络上已经有不少人开始在跟风辱骂起了刘璇。大神，你这回打算怎么做？要不要我通知媒体，把他们陷害你的事情给曝光？林若男在一旁有些跃跃欲试道。刘璇摇了摇头，这事不急，等那些媒体人自己找上门了再说。将毛巾接过来后。他便准备回房去洗个澡，一旁的荀小小却是屁颠屁颠的跟了上来。玄哥哥，要不要我来给你搓个澡？刘璇有些似笑非笑的答道：“行啊，要不你干脆回房拿衣服，咱们一起洗。”好，玄哥哥你等我，我马上就来。说完便一溜烟的跑回了自己房间。等他拿好衣服，重新跑上楼时
，却发现房门早已经被反锁了起来。一旁正准备看好戏的林若男，顿时被刘璇的这一手操作给逗得咯咯直笑。荀小小顿时气结，将衣服往沙发上一丢，便直接追着林若男开始嬉闹了起来。皇朝俱乐部内，黄泉看着网上关于刘璇的帖子，也不禁满意的点了点头。自己的钱总算是没白花，他就不信经过这么一遭，刘璇还能舒舒服服的在游戏圈里混下去。正当他还在思考下一步要如何运作时，办公室的门却是突然被人给一脚踹开。当他抬头望去时，只见王涛正一脸怒容地闯了进来。“姓黄的，你几个意思？这么重要的事情，为什么不提前跟我说？”黄泉见状，面色也不由一寒。“我不清楚，王少你在说什么？少他娘的，给我装蒜！网上关于刘璇的事情，难道不是你一手策划的？这事情是王董事长亲自给我下的指令。”你要是觉得不满或者有什么疑问，可以亲自去向他老人家请示。”黄泉依旧不卑不亢地答道。黄泉不提自己老爹还好，一提起王涛，更是气不打一处来。明明他现在才是一会之长，决策行事却是处处受黄泉的限制。如今连对付自己死敌的事情也被他交给了黄泉，这不就等于在向全工会宣布他这个会长无能，啪啪打他的脸吗？第七十三章直播血检。刘璇被赶走这件事情。其实不少工会成员都很清楚，是王家父子在背后搞的鬼，但为了保住自身的饭碗，他们都只能选择了闭口不言。这也是为何王涛很难在工会里服众的主要原因之一。在知晓星火燎原就是刘璇后，王涛不敢对外声张，就是害怕众人得知这件事情后会进一步影响他在工会里的地位。而如今，王在兴绕过自己，直接让黄泉将这件事情拿出来炒作。在王涛看来，自己老爹已然放弃了对自己的培养，你少拿我老爹来压我。趁着事情还没有到不可收拾的地步，你现在立马让人把这件事情给我平了，否则等老子掌权，第一个要弄死的就是你！王涛直接拍桌，指着对方的鼻子骂道。黄泉闻言，心里不由一阵冷笑，但面上依旧古井无波道：“我说了，这是董事长的决定，王少若有异议，可以亲自去找他老人家谈。”好，你给老子等着！说完，直接一脚踹翻了一旁的茶几，然后扬长而去。黄泉见状，赶忙从办公桌后面跑了出来。当他看到那碎了一地的茶壶和茶杯时，整个人顿时气得面色扭曲了起来。深吸几口气之后，他直接选择拨通了王在兴的电话。晚间，红尘的工会群里也已经出现了一些不和谐的声音。绝大多数玩家对于服用违禁药物的行为，那都是相当抵制的。毕竟这对其他玩家来说十分的不公平，已经严重影响了游戏的平衡性。林家美少女对此的处理也是十分的粗暴，直接将整个工会群设置了禁言，然后发了一则公告：一。辽源大神确实就是刘璇。二，辽源大神当初是被人陷害的，他从未服用过任何违禁的药物，这点我们这些工会高层都可以作证，而且我们手里也有证据，等到适合的时机自然会公布。三，我们工会能发展的如此顺利，有很大一部分都是大神的功劳。在座的各位，尤其是那些老会员，有几个没拿过大神的好处？不要因为敌人的一些挑拨离间，就乱了我们自己的阵脚。最后，林家美少女还附上了一张刘璇锻炼时的照片。而且，你们谁见过瘾君子能有这种身材的？消息发布完毕之后，群里的质疑声顿时消失不见，取而代之的则是一片惊叹声。毕竟刘璇那高大威猛的形象实在是太让人感到震撼了，尤其是双臂上虬结的肌肉和那若隐若现的腹肌，让不少女玩家都忍不住直流口水。将工会众人安抚好了之后，几人便继续留在盐口城废墟附近练级。面对那几大工会会长的询问，刘璇也没有再遮掩，直接大大方方的承认了自己的身份。第二天，黄朝安排的新闻记者便已经堵在了刘璇的家门口，但始终未曾见到刘璇的身影。别墅的门窗也是一直紧闭的，他们也不敢硬闯。等到第三天，整个游戏圈内已经在黄朝众人的刻意引导下，直接形成一股抵制刘璇和红尘工会的联盟。这些人全都纷纷跑去乱世征途的客服那里投诉，要求客服立即封禁刘璇的账号，否则他们就集体退游。傲视天仙更是直接组织了一大波散人和小工会的玩家，准备攻打红尘掌控的三个村镇。但不想，王者的人竟然趁机向傲视天下宣战，这让傲视天仙不得不投鼠忌器，暂时停止了进攻红尘的计划。而官方此时也不敢冒险去触怒这些玩家，只得赶忙派人跟刘璇联系。收到官方的电话后，刘璇直接表示自己当初完全就是被人诬陷的，他们若是不信，完全可以派人过来对他进行血检。一般服用这种违禁药物，想要彻底代谢掉，起码需要五天时间。而游戏开服到现在也不过七天，完全来得及做检查。这次事件的影响虽然很大，但游戏官方也能趁机狠狠蹭了一波热度
，所以对刘璇的提议自然是乐见其成。当天下午，他们便派了一名公司高管和一支专业的医疗团队过来给刘璇做检查，而且整个抽血化验的过程，他们都准备进行直播。见到穿着一身休闲运动服的刘璇出来替他们开门时，带队的那名女高管便有预感，刘璇所说的八成是真的。刘先生你好，我是乱世征途游戏宣发部门的经理胡玉清，很高兴认识你。刘璇也笑着和对方握了握手。胡经理你好，咱们先进屋再聊吧。那些蹲守在外面的记者也想要跟着一起混进来，却是被游戏官方的人给死死拦在了门外。正在观看直播的那些玩家见到刘璇的形象后，内心也开始有些动摇了。而皇朝雇佣的那些水军则是开始带节奏道：“我去，你们确定这人就是刘璇吗？该不会是冒名顶替的吧？官方该不会是随便找了个人来做戏糊弄我们的吧？”哼哼，看来官方这是想要包庇他。尼玛！真当我们三岁小孩好糊弄啊！面对这些玩家的质疑，刘璇也是十分干脆的拿出了身份证，同时戴上游戏头盔进行了身份验证。在身份确认无误之后，这些人也只好闭上了嘴。之后的抽血检验也是十分的顺利。两个小时之后，检验结果便已经出来。想必诸位和我一样，都十分期待着最终的结果吧？胡玉清在镜头面前笑盈盈的说道：“现在就让我们跟着镜头看看检测出来的结果究竟如何。”随着摄像师将镜头的缓缓靠近。很快，检测仪器上的一排排检验结果便直接出现在了所有玩家眼前。第一排正常，第二排正常，第三排也是正常。当所有检验结果全部显示出来后，胡玉清立即高声宣布道：“所有指标全部正常。”看来我们的燎原大神并没有说谎，他在进入我们乱世征途游戏之后，确实从未服用过任何违禁药物。第七十四章，我是个好人。随着胡玉清的话音落下，整个直播间顿时炸开了锅。我去，真的假的？难道我们真的错怪他了？呜呜大神，我们都错怪你了！皇朝雇佣的水军见状，赶忙开始带节奏。切，游戏开服都七天了，万一他只是开服那一两天服用了，后面就停了呢？就是，而且这又不是正规医院的检查，万一是官方的机器有问题呢？就算他这几天没有服用，难道就不准他以前服用过吗？这种检查又能证明什么问题？官方无非是想趁机蹭热度而已。然而，大多数玩家显然也都不傻，此时还跟着他们起哄的已然少了一大半。大多数人还是更加愿意相信官方给出的结论的。直播结束之后，胡玉清便起身，再次与刘璇握手，笑道：“多谢刘先生配合我们的工作。”刘璇也赶忙起身，笑着回道：“是我该谢谢诸位才对，若不是诸位辛苦跑这一趟，我恐怕很难证明自己的清白。”哥哥，我们官方能做的也就只有这么多了。回头我们会在官网再发一则声明，剩下的就只能靠刘先生你们自己解决了。刘璇点了点头，对方话里的意思已然十分明显。若是他们都已经做到了这一步，刘璇依旧无法平息玩家的怒火，那他们也只能选择将刘璇的号进行查封。等官方这一行人全部离开后，楼上的两女也从房间跑了出来。呼，总算应付过去了。林若男伸了个懒腰，神情有些疲倦。这几天他们在线上的压力可以说是相当的大，若不是刘璇提前与王者那边结盟，他们这次可就真的危险了。辛苦你们了，这次是我的问题。刘璇有些愧疚道：“林若男摆了摆手，都是自己人，就别说这些客气话了。”一旁的诸葛灵却是有些担忧道：“这次直播虽然暂时把一部分玩家拉到了我们这边，但我还是担心皇朝没那么容易放弃。哼，他们要是还继续作妖，那我们就把那个录音公布出去，我看他们到时候怎么收场。”林若男冷哼一声说道。荀小小此时也穿着一件性感的吊带睡衣从房间里走了出来。那万一他们要是死不承认，说是我们为了……洗脱嫌疑人工合成的怎么办？一边说着，一边将身躯已坐到刘璇身边，胸前那一抹雪白与粉腻在刘璇眼中尽显无疑。与玉玲珑的完美匀称不同，这小丫头主打的就是一个雄伟壮观。刘璇只是淡淡瞥了一眼，便赶忙将视线挪开。再看下去，她真怕自己会把持不住。青咳一声后说道：“所以这东西不能由我们来发，否则将来肯定要为了这东西，皇朝扯皮很长一段时间。”看他这一脸心虚的模样，林若男忍不住调笑道。前两天还约人家小小一起洗澡，怎么这回连看都不敢看了？玉玲珑闻言，立马有些似笑非笑的望了过来，这让刘璇顿感压力山大。嗨嗨，开玩笑的，开玩笑的，你们今晚想吃什么？我来弄。说完，赶忙将荀小小推到一旁的林若男怀里，然后飞也似的跑进了厨房。三女见状，全都忍不住噗呲一声笑了起来。晚间，游戏官方的声明出来了之后，网上的舆论也开始倒向了刘璇这边。不少玩家已经开始转头怀疑起了皇朝那份通告的真实性，为此，皇权那边也不得不让人连夜在网上发一份声明，说他们的检验绝对没有任何问题。
。整个皇朝唯有王涛此时正幸灾乐祸的准备看皇权出丑。以他对刘玄的了解和近几次的交锋的经验，他觉得刘玄手里肯定还有底牌。等最终结果出来，他倒要看看皇权怎么和王在兴那个老不死的交代。然而，殊不知就是他现在这不管不问的态度，差点让他万劫不复。南安城的一间出租屋内，包胜正两眼无神的瘫坐在阳台上。身边布满了酒瓶和各种生活垃圾，整个人显得无比的颓废。自从刘玄从他手里拿走那些情报和录音后，就再也没联系过他。这几天游戏圈里关于刘玄的新闻，他也早已经知道。显然这回他又被对方给算计了。就在今天下午，法院的判决也已经下来。他要是在一个月内无法凑齐这二百万，那他们全家都得跟着他一起遭殃。他也试图重新建一个账号进入游戏发展，但现在已然过了新手红利期。凭他的能力，根本搞不到多少钱。就在他想要再次利用酒精来麻痹自己的时候，一旁的手机却是突然响了起来。当他看清来电人是刘玄后，整个人顿时清醒了过来，赶忙颤抖着将电话接通：“喂，事情谈得怎么样了？”此时他心里虽然恨极了刘玄，但如今自己身家几乎全在对方身上，他也不敢再由着性子乱来。谈成了，对方给了350万。刘玄淡淡的说道。包胜闻言，顿时蹭的一下站了起来，语气激动的问道。真真的，那钱你什么时候能给我？哼，打电话给你，自然就是为了给你转钱。不过王涛如此待你，你就不想报复回去？不想，我现在只想赶紧拿钱，远离这个是非之地。包胜果断摇头拒绝道。一连被刘玄坑了几次之后，他显然已经怕了。刘玄嗤笑一声，语气有些嘲弄道：“过段时间，我肯定会把那则录音发到网上。你觉得到时王涛和整个皇朝会放过你吗？”包胜闻言，顿时吓出了一身冷汗。你，你到底想怎么样？你现在下楼打车，来科技园区八号楼，我们见面了再谈。将电话挂断之后，刘璇也伸了个懒腰，看着身旁吃的有点撑的三女，笑道：“要不要一起出门散散步？”嘿嘿，大神又在憋什么坏呢？这几天相处下来，三女对于刘璇的智谋和手段也算是彻底服气了。怎么会？我可是个好人。刘璇浅笑着回道。徐小小闻言，直接扑到刘璇身上，笑嘻嘻道。那好人哥哥今晚能不能让人家上去跟你们一起睡啊？人家一个人在下面感觉好害怕的。刘玄不由一手扶额，看着身旁的诸葛灵，你这也不管管？第七十五章，绑架。诸葛灵看向刘玄，嘴角浅笑着问道：“你想让我用什么身份管？在家里自然是我老婆的身份啊。”刘玄有些哭笑不得道。不过话刚一出口，刘玄便瞬间明白了对方的意思。感情自己一直没有开口喊过对方老婆，所以才让他心里有些空落落的。也没有底气去管这些事情。想明白之后，他直接拉着诸葛林的小手，一脸真诚道：“以后我也不喊你玲玲了，就喊老婆大人，你看行不行？”诸葛林闻言，这才展颜一笑，道：“好啊，不过你才是一家之主，这种事情应该由你自己做决定才对。”说完，便朝林若男使了个眼色，两人便一同起身上楼去了。“喂喂喂，老婆大人，咱们夫妻可要有福同享，有难同当啊！你这样为夫，可是会很伤心的。”然而，回应他的只有诸葛林的俏皮一笑和林若男的一张小鬼脸，这让刘璇顿时有种欲哭无泪的感觉。折腾了半天，最终还是得自己来解决。你这样乱来，就不怕你家里人知道了生气吗？趴在他身上的荀小小闻言，丝毫不恼，小手依旧紧紧缠着刘璇的脖子，完全没有要松开的意思。两座傲人的双峰也将他的胳膊给狠狠压住，让他深刻体验到了什么叫做极致的柔软。不怕，只要我自己喜欢，他们是不会管我的。刘璇摇了摇头，可我怕，我怕我一旦开了这个口子，今后就管不住自己了。而且我一直只是拿你当妹妹，从来没想过这些。没事，你可以从现在开始想，咱们这辈子还长着呢。说完，小嘴便直接在刘璇脸上用力亲了一口。我不管你拿我当什么，反正我是跟定你了。刘璇对此也只能沉默的点了点头，伸手拍了拍对方的胳膊，道：“你先回房换衣服吧，有什么事情等回来以后再说。”荀小小也知道心急吃不了热豆腐。小舌头在刘璇的耳垂上轻轻舔了一下，然后便咯咯笑着跑回了自己的房间。临走前，还不忘在刘璇那撑起的帐篷上轻轻捏了捏，这让刘璇都忍不住心中一荡。这小巫女到底是跟谁学的？怎么比自己这个老司机还会聊？科技园区内，包胜在值班门卫的指引下，很快便找到八号楼的位置。此时已然是晚上八点多，园区内的大部分人都已经下班，周围的环境也变得十分的安静。在楼下方左顾右盼了一阵，眼见没有找到刘璇。他便拿起手机给对方打了一个电话，但电话那头却始终没有人接，这让他心里不禁产生一股十分不好的预感。妈的，这家伙该不会又在耍我吧？然而他的话音刚落，八号楼的两层便亮起了灯。
高胜见状顿时大喜，赶忙抬头喊道：“刘璇，我到楼下了，快下来给我开门。”在他一连喊了三四声后，楼上终于有一道女声回应：“等着，他一会就到。”高胜闻言顿时松了口气。没过多久，一辆黑色商务车便缓缓行驶了过来，停到了他的身边，这让高胜那有些肥胖的身躯都忍不住兴奋地抖了抖。但下一秒，车门刚一打开。两名面色狰狞的壮汉便快速从车里窜了出来，包胜尚未反应过来，便被为首的壮汉一脚踹中腹部，惨嚎着倒在了原地。紧接着，另一名壮汉也跟着上前，直接用一条手帕将他的口鼻给捂住。包胜只觉得一脑子一沉，下一秒整个人便直接失去了意识。不远处，一个阴暗角落里，目睹了整件事情的刘璇嘴角不由浮现出一抹冷笑。待车辆走远了之后，他才从阴影里走了出来，进入八号楼与里面的三女会合。怎么样，都录下来了吗？荀小小连忙点头答道：“嗯嗯，都录好了。看来这家伙确实没有在演戏，他是真的被黄朝给抛弃了。”刘璇有些玩味道，林若男则是有些疑惑：“呃，大神，你大晚上喊他过来，就是为了证明这个？”一旁的两女闻言都不由微微一笑，显然他们都已经明白了刘璇想要干什么。随着刘璇一通电话打过去之后，很快一辆警车便行驶到了楼下，带队前来的。正是之前在出租屋内帮刘璇制服那个逃跑混混的秦警官。秦武看到刘璇之后，也是颇为惊讶：“刘小兄弟，是你报的警吗？”刘璇点了点头，假装急切道：“恩，秦警官你好，是我报的警。我跟我一个朋友约在这里见面，结果他在楼下等我的时候被人给绑走了。”听刘璇将事情前后经过解释了一遍后，秦武赶忙联系总部那边，对那台车辆进行搜捕。录完报案信息之后，刘璇也没有在原地继续逗留，领着三女便回了自己的别墅。刚一进家门，林若男便一脸迫不及待地追问道：“大神，你快跟我说说嘛，人家实在是想不通。”刘璇笑着摇了摇头：“这种事情要自己猜出来才比较有成就感，我现在说出来那就没意思了。”林若男闻言不由瘪了瘪嘴，转头抱着诸葛林的胳膊撒娇道：“林林姐，要不你来跟我说说吧。”诸葛林宠溺地戳了戳他的小脑袋：“你呀、啊，就是懒得动脑子。你好好想想，那则录音是谁录的？”如果此时录音和录录音的人被绑架的视频同时曝光会怎样？林若男闻言，眼前顿时一亮，原来是这样啊！嗯，不过有一点我也感到很奇怪，黄泉明明可以在动手前将包胜彻底软禁起来，可他却并没有这么做。莫非包胜手上还有什么令他忌惮的东西不成？刘璇摸了摸自己的下巴，沉思道。三女闻言，互相对视了一眼，之后也全都摇了摇头，显然这个问题他们也想不通。算了，先不想了，赶紧上游戏升级吧。今晚争取让你们全都升到55级。刘璇说完，便率先牵着诸葛林的小手一起上楼。正当两人准备进入游戏时，荀小小却是突然从门外探了个小脑袋进来：“玲玲姐，我能进来跟你们一起吗？”刘璇闻言，眼角不由一阵抽搐，刚想开口撵人，诸葛林便已经伸手将对方拉了进来，柔声笑问道：“你想睡哪边？”“西西，我都可以，姐姐你先挑。”说完便笑眯眯地看着刘璇，脸上的两个小酒窝显得格外的诱人。“行行行。”既然你们都那么任性，那我也任性一回。说完，刘璇便一手一个将两女全都揽进了自己怀里。荀小小顿时一脸的兴奋，直接在刘璇和诸葛林的嘴上各亲了一口。西西，能和我家男神还有女神睡一起，我的人生已经圆满了。被突然偷袭，诸葛林原本还有些害羞，但听到对方那兴奋的话语，心里也就释然了。进入游戏之后，刘璇先是看了眼战功排行榜，他如今的战功有八万两千五百八十九点。排名已经从上午的第十位掉到了第十三位，目前第一名的龙啸九天战功已经攒到了九万一千五百零五点，估计最迟明天他就能把宝物给换出来。作为九天工会的会长，龙啸九天在中州过得那是相当的舒服，毕竟没有哪个势力敢去触这个八大工会之首的眉头。第七十六章迷雾狼王，等级起来之后，刘璇他们的刷怪的效率明显要高了很多，唯一要命的地方还是在食物上。这两天，因为有傲视天下带领的那些人捣乱，导致他们的食物获取量要比预期低上不少。原本的食物缺口，非但没有得到补充，反而变得更大了一些。大小姐，现在工会五十级以上的有多少了？刘璇一边在前方奋力群怪，一边问道。林若男闻言，点开工会界面看了看，回道：“有235个了。你让我特别关注的那个青青河边草也已经48级了。那、嗯、不错，老野这家伙还是挺勤快的。”刘璇满意的点头道。前两天他们在平山村见面时，老野的等级也才37级，比工会平均等级都低。如今能一下冲到48级，显然靠的不光是天赋。让大家再努力下，争取明天晚上全员都能达到50级。后天一早，我们就开始集结工程，附近巨魔营地的食物
，基本被我们扫荡的差不多，咱们必须尽快向南面搜索。嗯嗯，林若男连连点头答道。诸葛林此时也开口道：“要不我们今晚去迷雾谷看看吧？我包里的红玉果又用完了。”刘玄点了点头，行，也确实该过去了。前两天被各种事情耽误，导致他们根本没时间前去迷雾谷。如今市面上红玉果的数量极少，价格也是一路走高，根本供不应求。诸葛林目前炼制出来的雾法丹，现在也仅仅只够工会核心的十几人使用。一路向东行进了将近两个小时，他们才终于赶到谷口附近。迷雾谷位于两座海拔极高的大山之间，整个山谷常年都被一股淡黄色的雾气所笼罩。里面刷新的野怪主要是5 5五至六十级的迷雾野狼和迷雾蜘蛛两种。此时已经是半夜一点，山谷内的雾气十分的浓厚。即便他们点燃了火把照明，他们所能看到范围也仅仅只是周身五米左右。不过好在里面的怪物强度一般，他们推进的速度倒也很快。不过有些奇怪的是，他们走了将近十分钟，却始终没有看到任何的草药。荀小小左顾右盼了一阵，有些担忧道：“这地方该不会被人扫荡过了吧？应该不会吧？傲视天下、王者的人都没有来这边，散人有谁能有本事跑到这里来？”林若男一边举着火把四处探查，一边回道。然而他话音刚落，前方不远处便传来一阵女子的喊叫声：“快跑！快跑！”里面的 boss 要冲出来了，这打脸来得如此之快，让林若男不禁有些尴尬。众人见状也没有再行进，刘玄和司马狂则是直接上前将三女护在了身后。很快，三名身形有些狼狈的玩家便从迷雾里冲了出来。你们怎么还不跑呀？这 boss 马上要追上来了！为首名叫一个名叫晴天的女法师一脸焦急的喊道。刘玄看了眼对方的信息，等级居然有五十级，难怪敢跑到这里来。在他后面还紧跟着一名女玉妖师和一名男骑士，女玉妖师名叫梦样，男骑士则名叫陆离，三人都在同一个工会。眼见刘玄等人无动于衷，梦样也跟着催促道：“别发呆了，快跑啊！我们好几个小伙伴都挂在里面了。”诸葛林先抬手给他们加满血，然后柔声问道：“哦，那 BOSS 多少级的？”是一只六十级的黄金迷雾狼王，负责殿后的骑士陆离回道：“嗯，还不错，是个不错的练手对象。”司马老哥，你要不要单挑试试？刘玄笑着问道。司马狂闻言也有些跃跃欲试道：“行，那我来试试。弟妹记得帮补一下盾啊。”“嗯，好。”诸葛林点了点头。一道道治疗术落下，很快便将守护印记叠到了15层。看到刘玄等人如此有信心，刚跑出来的三人也不禁驻足观望了起来。直到此时，他们才发现这几人中，除了刘玄，其他人竟然全都顶着红尘工会的标记。要知道，现在的红尘那可是他们平海城公认的第一大工会啊！就连最近在网上闹得沸沸扬扬的全服第一高手星火燎原，也是他们工会的人。难怪他们能有信心对付那个 BOSS。随着周围的雾气一阵涌动，很快一对巨大的光色狼眼便率先出现在刘玄等人面前。紧接着，一道嘹亮的狼嚎声响起，很快一头通体雪白、浑身散发着淡淡荧光的巨狼便直接朝司马狂扑了过来。司马狂低哼一声，身形往侧边一跃。在避开 BOSS 这记扑击的同时，直接发动冲锋朝迷雾狼王的腹部狠狠撞了过去，狼王巨大的身躯顿时被眩晕在了当场。直到此时，众人才看清这头狼王的具体信息：名称迷雾狼王，品级黄金级 ，BOSS 等级60级，生命值 456000， 法力值 350000， 攻击力 8,040， 防御力 3,216， 技能。野蛮扑击，狼啸，血腥撕裂，前行，狼群召唤，属性基本和刘玄之前在幸存者营地遇到黄金 BOSS 差不多，唯一需要注意的恐怕就是狼群召唤这个技能。清醒过来的迷雾狼王顿时愤怒的嘶吼一声，整个身躯顿时膨胀了将近三分之一，四肢利爪也萦绕上了一层红光。刘玄见状，嘴角不由微微一翘，生气伤肝，小猫咪还是冷静一下吧。说完，大手一挥，迷雾狼王体内的一道道能量顿时被强行剥夺了出来，直接汇进了流玄体内。叮，你成功吞噬了迷雾狼王 20% 全属性，获得体质 1,000 力量900敏捷 1,200 灵力500精神 1,000 感受到自身力量的流逝，迷雾狼王的双眼顿时浮现出一抹恐惧的神色。司马狂见状，立即趁机施展出了剑刃风暴 ，BOSS 身上顿时跳起一道道 5,000 加的伤害。双方缠斗了一阵后。迷雾狼王眼看自己奈何不了对方，便立即转身想要逃跑，但一直在旁观战的刘玄可不会给他这个机会。策马上前之后，一骑士大力臣的穿云刺便瞬间将他捅翻在了原地。眼见自己已经退无可退
，迷雾狼王也不再留守。一道巨大的狼嚎声响起之后，附近的迷雾野狼全都咆哮着朝刘玄等人的方向冲了过来。第七十七章，遛狗。听到迷雾中传来的阵阵狼嚎，刘玄也不由面色一凝。身处迷雾之中，他们很难看清这些迷雾野狼来袭的主要方向。为了保险起见，他还是决定先撤回来，与众人抱团。大家把手里的火把插在左右和后方的位置，前方留一个缺口，放这些野狼过来。刘玄说完，又转身对诸葛灵道：“玲玲，你看好司马老哥的血量，小小让你那两只小鱼人出去浪一圈，争取把小怪全都吸引到正面。大小姐，你的群控技能留到关键时候再用。”几人闻言，赶忙连连点头照做。之前从谷内逃出来的三人虽然有些害怕，但看刘玄神色镇定的模样，便没有选择逃跑，而是同样围在一起帮忙防御。很快。一大群迷雾野狼便从正前方冲了过来，刘玄见状，立马骑着伊诺希尔迎了上去。其他方向虽然也有一些悍不畏死的野狼冲了进来，但数量明显要比前方少很多。众人合力应付，倒也不难。而前方，随着刘玄手中长枪不断挥舞，一大群迷雾野狼全都纷纷惨嚎着倒在了地上。以他如今接近两万点的攻击，这些野狼根本无法对他构成任何威胁，即便是攻击触发的被动技能“枪芒”，都能直接将他们秒杀。就当众人以为局面已经稳住之时，正在与司马狂捉对厮杀的迷雾狼王周身突然爆发出一阵耀眼的红芒，随着一声震天的狼啸响起，那些红芒瞬间便在迷雾狼王脚下汇聚成了个一座血色法阵。随着法阵的出现，周边那些原本已经死亡的野狼身上竟开始凝聚出一道道血色虚影，在血色法阵的牵引下，这些虚影很快便汇入了狼王体内，他身上的毛发也开始由原本的雪白转变为血红之色。这这 boss 是变异了吗？后方的那名女法师秦田一脸震惊道。诸葛灵点了点头，应该是了，就是不知道他会不会直接升级成暗荆棘。按照游戏的设定，一些特殊的 boss 是会有隐藏的机制和进化能力的，一旦成功进化 boss 的实力，便会得到很大的提升，甚至可能会直接进阶。这狼王看着好帅啊，就是不知道烤起来好不好吃。梦样舔了舔自己的小嘴，有些两眼放光道。众人闻言，不由纷纷侧目。都这时候了，还想着吃？这妹子也是够心大的。荀小小也有些兴奋道：“听说狼腰子很补，是不是真的？”“呃，你问这个干嘛？”林若男一脸疑惑。“当然是给我们家玄哥哥补身体啊。”荀小小一本正经的回道。一旁刘玄闻言，眼角不由一阵抽搐。这要不是有外人在场，他非要过去给这小巫女一个深刻的教训不可。司马狂也开始八卦了起来：“哎呦，辽源，你这是真把小小给收了？还没拆包装，一会下线了。”我就把他给退了。”刘玄有些恶狠狠的道。荀小小完全没有怂，依旧嬉皮笑脸道：“嘻嘻，已经来不及了，一经售出，概不退换。”这让一旁的林若男有些不高兴了。明明是我先来的，小小你居然偷鸡！老实交代，你是不是已经钻到大神被窝里面了？后面的三人顿时被这番对话给雷得不行。这年头，大佬的世界这么乱的吗？就在几人闲聊之际，前方那头狼王的变异也已经完成。此时，他的身躯足足膨胀了近一倍。比普通的巨象还要高大，头顶生出的一个血红色独角，让他显得无比的威猛与霸气。名称：血影魔狼王，品级：暗荆棘 ，BOSS， 等级： 65级，生命值： 7410000， 法力值： 5500000， 攻击力： 13100， 防御力： 6600， 技能：野蛮扑击、狼啸、血腥撕裂、血魔之躯、血影冲击。看到刘玄共享出来的 BOSS 属性，众人都不禁被吓了一跳。之前还扬言要把这头魔狼拿来做烧烤的梦娘，赶忙躲到自己的召唤出来的大蛇后面瑟瑟发抖。刘玄此时也不敢拖大，赶忙给诸葛灵交代道：“尽量保证 BOSS 出技能时给我无敌盾，不然咱们这回真得唐板板了。”“嗯嗯，好的，我一定尽力。”法阵消失之后，魔狼王一个野蛮扑击，直接朝司马狂撞了过来。刘玄见状，立即策马上前。手中长枪直接朝魔狼王的眼睛狠狠刺了过去，只听“叮”的一声脆响，刘玄连人带马都被这一击给狠狠撞飞了出去，血量直接掉了一万五千多点。而魔化狼王的身躯仅仅只是后退了两步，刘玄刚刚那一枪，他竟是用眼皮便给硬抗了下来。林若男见状，赶忙施展万里冰封，想将 BOSS 给冻住，但下一秒 ，BOSS 身上直接跳出了一个大大的免疫。我去，这 BOSS 现在居然免控了！林若男一脸的震惊。这还是他们进游戏以来遇到的第一个免控的 BOSS。稳住身形之后，刘玄直接施展疾风突刺，再次朝 BOSS 冲了过去。
。魔化狼王也是一脸的愤怒，利爪带着一阵红芒，直接朝刘玄的枪杆处拍了过来。就在双方即将撞在一起的那一刻，刘玄直接取消了目标，同时双腿在伊诺希尔身上猛然一踏，下一秒他的身体便借助惯性直接飞过了 BOSS 的头顶。就在双方即将交错而过时，刘玄的身躯也猛然亮起一阵红芒，朝 BOSS 的后腰狠狠刺了下去。负十一万八千零二十，追王主北暴击，嗷、哦、呜！一声凄厉的狼嚎声顿时响彻了整片山谷，而刘玄则是趁着这个机会，直接跨坐到了魔化狼王身上，同时一条驯化坐骑用的铁锁直接套上了对方的脖子，这让本就无比愤怒的狼王瞬间进入了癫狂的状态。刘玄见状，赶忙对众人喊道：“你们退后！”同时，他自己则是一手揪着铁锁和对方身上的皮毛。一手持枪，狠狠刺向对方的脖颈与腹部等薄弱之处。荀小小也趁机给于傲天开启了本源血脉，对着 BOSS 就是一顿输出，而自己则是和大部队躲到了后面。这 BOSS 的攻击力实在是太高，以他们现在的身板，根本不可能抗得住。眼见无法将刘玄从后背上甩下来，魔化狼王立马开始就地翻滚，试图将刘玄给碾死。刘玄见状，双脚再次用力一踏，直接飞身骑到了一旁疾驰过来的伊诺希尔身上，同时大手用力一拉。直接像拖死狗般，将魔化狼王给拖在了后面。第七十八章，男人的爱好。被刘玄如此羞辱，魔化狼王怒吼一声，头顶的独角顿时亮起一阵红芒，朝刘玄射了过来。而这正是这个 BOSS 伤害最高的一个技能——血影冲击。一直游走在外的诸葛灵见状，赶忙给刘玄丢了一个瞬发的恢复技能，让他身上的永恒守护印记直接达到了二十层。下一秒，一个三秒的无敌金盾便瞬间出现在了他的身上。将血影冲击的全部伤害给免疫，魔化狼王挣扎了半天，好不容易从地上爬起来时，刘玄便再次故技重施，跃到了他的背上，继续输出。一连打了将近一个小时，魔化狼王的血量终于见底。刘玄尝试着使用驯服技能，想要将其驯化成为自己的坐骑，但对方的意志却是十分的坚定，不管刘玄如何折磨他，都始终不肯低头。为此，刘玄也只能叹息一声，一枪将他送到地下。和他的那些狼崽子们团聚去了。叮，恭喜你成功击杀了暗金级 BOSS 血影魔狼王，获得经验二十万，军功三千，手杀翻倍。叮，恭喜你等级升至五十六级。全服公告：恭喜玩家星火燎原完成暗金级 BOSS 手杀，获得奖励暗金装备箱 X 一金币加二百。因为有外人在场，所以刘玄这次也没有再故意隐藏自己的 ID。而随着 BOSS 倒下，其他参战人员的等级也全都升了一级，这让后方的。晴天三人也感到十分的激动，玄哥哥，快看看 BOSS 掉了啥！荀小小一脸兴奋的喊道：“暗金级别的 BOSS 那可是有机会出 A 级宝物的。”刘玄笑了笑，俯身一阵探索，很快便从 BOSS 身上摸出一件散发着淡淡红芒的装备，装备名称：血影法袍，生命值加2500。物防加150。法防加200。体质加160。灵力加170。精神加170。特性。血影释放出一道血煞之气，对4 0乘以四十范围内所有敌对目标造成大量伤害，伤害高低取决于自身灵力，冷却时间60秒。特性：灵根，自身灵力提升200点。特性：减免，使用等级降低10级，使用等级60级。装备品级：按金级。职业限定：法师、治疗师、御妖师。描述：一剑吸收了血煞之气的法袍。别的不说。仅凭一个减免特性，就能这件暗金装备的价格飞涨到一个恐怖的地步。更何况它还附带了一个群体 A O E 技能，这对于自身缺乏输出手段的治疗师和御妖师来说，简直就是一件神器。看了眼众人，刘玄先是对后方的晴田三人道：“目前我们红尘正在赶进度，装备可能没办法分给你们了。等下我们这边会根据掉落给你们一笔补偿，三位觉得如何？”三人闻言连连点头，他们全程都在划水，能蹭经验就已经十分满足了。哪里还好意思要战利品？眼见对方同意之后，刘玄便将目光放到三女身上。你们谁想要？三女忽望了一眼，最终还是诸葛灵开口道：“给小小吧，我基本没什么出输出的机会，这装备适合她。”林若男也认同的点了点头。眼见两人都同意，刘玄便直接将装备递给了荀小小：“嘻嘻，那就多谢两位好姐妹了。”将装备穿上之后，还不忘在众人面前转了个圈圈，怎么样，好不好看？她的身材本就属于前凸后翘、十分丰满的那种。如今换上这条性感的长裙，更是将那傲人挺拔的双峰给凸显了出来。胸前小口处露出的那一抹雪白与沟壑，更是将人的探索欲望给彻底勾引勾引了出来。不好！刘玄轻轻咽了咽口水，有些违心的回道。
。荀潇潇闻言，完全没有受打击，反而一脸笑眯眯道：“以前我就听说，有的男人都觉得女人不穿衣服才是最好看的。莫非玄哥哥你也喜欢这样的？”司马狂也跟着调笑道：“你回头在他面前试试，不就知道了？这个可以，我一会就去试试。”刘玄摇了摇头，懒得再去接这两人的话，继续摸自己的装备。装备名称：谢影重剑，攻击力加1400。体质加幺七零，力量加幺七零，敏捷加幺五零，特性破甲，造成攻击伤害时无视对方三百点物防。特性蛮力，自身力量提升百分之十。使用等级六十，装备品级按金级。职业限定战士。描述用血狼王精华打造出的一把巨剑，有摧山断石之威。剑是把好剑，只可惜特效没有满，摸出来后。刘玄便二话不说，直接丢给了司马狂。目前整个红尘能配上这把剑的，也就只有他了。第三件装备则是一面黄金级别的大盾，这东西暂时也没什么用，只能先丢工会仓库给其他工会成员换。第四件东西则是一本散发着金色光芒的技能书，技能无双鬼影，类型主动，效果使用后分化出三具影分身，对目标发动攻击。每次攻击皆有 10% 概率，使目标移动速度降低 50% 之五持续10秒，可刷新不可叠加。技能持续时间10秒，技能等级一级，职业限定刺客，品级 S 级。这技能只要运用得当，堪称是刺客偷袭杀人的神技。目前红尘依旧没有什么顶尖的刺客，刘玄最放心给的也就只有清风烟寒那个耿直少女了。啧啧，看来今天运气不错，又有钱赚了。刘玄同样着笑眯眯道。而最后一件东西被刘玄捡起来后，服务器上空再次响起了一阵公告：“全服公告，丁，恭喜玩家 x x x x 获得一级城镇建设图纸。”按照之前诸葛灵的统计，这张建成图纸应该是全服的第四张。这几天，刘玄也先后击杀了四至五个黄金级别的 BOSS， 但始终没能看到过图纸。没想到今晚运气这么好。战无极那边在听到公告后，赶忙发消息给刘玄问道：“辽源兄弟，图纸是你出的吗？”“嗯，是我出的。”不过这张图纸我们可能要留下来自己用。刘玄如实回道：“如今岩口城已经全部被毁，与其修复，还不如直接用图纸在原址上再建一座新的。这地方地处咽喉要道，将来肯定能发展成为一座大型堡垒。”战无极闻言有些失望道：“哦，这样啊？嗯，我们这边也刚好找到了一个比较适合建成的地方。不过这东西不知道无极老哥你敢不感兴趣？”刘玄说完，便将那本《无双鬼影》给对方发了过去。战无极看完眼前不由一亮，兄弟，你等一会，我妹妹刚去洗澡了，一会等她出来了，我问问她。将东西全部拾取完后，刘玄这才起身伸了个懒腰，然后对后方正在窃窃私语的秦田三人笑道：“三位不知道你们有没有兴趣来我们红尘工会啊？”第七十九章，吃货与妹控。听到刘玄的拉拢，正在闲聊的三人不由面面相觑了起来，最终还是秦田开口道：“那个。”辽源大神，我们几个平时只喜欢做点小生意，搞搞副职业什么的。大公会可能不太适合我们。刘玄点了点头。既然如此，那我也不勉强。刚刚 BOSS 的掉落，价值约在三千万左右。你们的团队贡献差不多占了百分之二，所以我这边直接每人给你们二十万，你们觉得如何？不用不用。三人赶忙连连摆手道：“大神，你能带我们蹭经验，我们就已经很满足了。一码归一码，你们冒险来这里也不容易。”刘玄嘴角浅笑道。眼见对方坚持，三人也就没有再推脱。等双方交易完成后，一旁的诸葛灵才有些好奇地问道：“晴天妹妹，你们刚才进来有收集到这里面的草药吗？”“有啊，都在样子那里。”“姐姐，你们需要吗？”“嗯，我们过来这边主要就是为了收集红玉果的。”诸葛灵柔声回道：“不知道你们愿不愿意转让给我们？放心，价格肯定会让你们满意的。”“可以啊，反正这些药材我们迟早都要卖的。”晴天说完，赶忙用脚轻轻踢了踢一旁正在啃鸡腿的闺蜜。梦样这才回过神来，赶忙将自己油腻腻的爪子在一旁的陆离身上擦了擦，然后将包里的红玉果全都交易给了诸葛灵。嗯，大神，仙姑里面应该含有不少这种药脑的，你们可以进去看看。梦样一边吃着鸡腿，语气有些含糊不清的说道。刘玄闻言，强忍着笑意道：“好多谢，咱们加个好友吧，回头你们手头上有资源的话，可以联系我们。”晴天见状也不禁有些尴尬，赶忙连连点头，嗯嗯，好的，大神，那我们就先回城了。说完，赶忙拽着自己闺蜜离开。等双方分开有一段距离后，晴天才有些埋怨道：“你就不能等会再吃吗？咱们在大神面前的形象都没了。”梦样顿时一脸委屈：“人家是真的饿了吗？不过我看他人挺好的
，应该不是网上传的那种人吧？一旁的陆离也点头赞同道：“应该不是那种东西，就算能提升实力，顶天了也就提升 20% 左右。以他的操作水平，完全没那必要。就你知道的多。”孟样有些没好气的瞪了他一眼：“没看你姐，我都饿成这样了吗？”还不赶紧给我弄吃的去！可你今天都已经吃了八顿了。嗯，你不服？看着两女的目光，陆离顿时秒怂，赶忙找个地方点火架锅。而刘璇等人这边，在深入一段距离后，也陆陆续续的发现了不少红玉果和其他种类的草药。只不过谷内的雾气实在是太大，寻找和采集的效率都要比外面低很多。一行人连续采集了一个多小时，实在有些顶不住了，便准备一起下线休息。就在刘璇准备登出游戏的时候。清风烟寒那边才给他发来了语音：“你这早洗的还真够久的。”刘璇忍不住吐槽道：“别废话，技能说怎么慢？”清风烟寒语气有些急切地问道：“对于这位冰山美女的耿直个性，刘璇也早有领教，所以也没有废话。友情价五百万，五万。”刘璇顿时满脑门子的黑线：“你这砍价技术谁教的？怎么不满意？那再加一张我的签名字拍照，总行了吧？我行你个大头鬼啊！我又不是你粉丝。”清风烟寒闻言顿时有些惊讶：“你这么好色，居然会不关注我？”刘璇闻言，整个人都不好了。你哪只眼睛看到我好色了？是哪个王八蛋在造我的谣？我哥呀、啊，他说你都快把你们工会女管理给全都睡了一遍了，让我离你远点。正在一旁默默听他们聊天的战无极顿时被吓了一跳：“妹子，你别乱说啊！我只是说辽源兄弟已经有女朋友了。”然而他这番狡辩显然没能糊弄过刘璇：“你个死妹控！”我我还拿你当兄弟，你就这么诬陷我？误会啊，兄弟，都是误会。战无极赶忙开始辩解，同时拼命给一旁的清风烟寒使眼色，让他帮自己说话。然而清风烟寒并没有搭理他。技能书先给我，多少钱你们自己去谈。谈个屁！五百万外加你线下所有的联系方式，少一样都不行。敢如此诬陷他刘某人，这不，他必须要让战无极这死妹控吃点苦头才行。兄弟，别这样，咱们有话好说啊，大不了。我加钱还不行吗？战无极有些欲哭无泪道。清风烟寒也难得看到自己哥哥这副丑样，有些玩心大喜道：“行，我号码是1 8 9 xxxx， 你要是不满意，我还可以给你发一张我的浴室自拍照。”战无极顿时就绷不住了，哪有姑娘家这样卖自己的呀？辽源兄弟冷静啊，这要是让弟妹看到了，可是要闹大误会的。没事，我老婆说她也想看。战无极将技能书交易完毕之后，刘璇也懒得再听战无极在那念叨。直接选择了下线，刚摘下头盔，刘璇便看到荀小小正趴在自己胸口上画圈圈，而诸葛林已然不见了踪影。玲玲呢？姐姐去煮夜宵了，她让我留下来好好服侍玄哥哥。就你皮！刘璇有些没好气的捏了捏他的小脸，然后起身便准备下楼。然而荀小小显然没打算就这么放过他，两只小手直接重新将他摁回了床上，同时俯身就吻了下去，感受着对方口中的香甜。和那有些生涩的技巧，刘璇也没有再压抑自己。片刻功夫过后，听着身下少女那有些撕心裂肺的痛呼声，刘璇也不由微微一愣：“你，你第一次？”荀小小有些面色痛苦的点了点头：“那你怎么不早说？”看对方成天骚话不断的样子，刘璇还以为他早已是个老司机，这才没有流利。没事，现在好多了，我们继续。第八十章，大小姐的自我认知。别墅一楼，林若男正撅着小嘴在诸葛林身边晃荡，神情显得有些不太高兴。想问什么就问吧。诸葛林一边熬粥一边柔声说道。林若男闻言也终于憋不住了，直接开口问道：“林林姐，你为啥宁可撮合小小和大神在一起，也不考虑考虑我啊？难道咱们不是好姐妹吗？因为玄哥实在是太累了，我想让他轻松一点。”诸葛林有些无奈的叹了口气。从我们真正开始合作到现在，工会的发展规划、外交几乎都是他在做。线下在布局对付皇朝的同时，还要处理好咱们几人之间的关系。再加上你哥马上就要回来。这些事情全都加在一起，已经让他很心累了。如今让他把小小收了，那他所需要顾虑的事情也就少了一件。你要是再掺和上一脚，那他的压力只会变得更加大。听着诸葛林一条一条的数下来，林若男这才意识到，刘璇在不知不觉中竟然做了这么多事情，而自己这个当会长的，似乎除了每天管管工会的杂事之外，也没有干过什么别的大事，这让他不禁感到有些汗颜。那咱们要不要想办法帮大神分担点压力啊？总不能真的什么事情都依靠他吧？诸葛林闻言，揽着他的香肩笑道：“你现在只需要好好管理好工会，别让会里出什么乱子，就是对他的最大帮助了。”林若男闻言，也只好无奈的点了点头。房中看着怀里香汗淋漓的少女，刘璇心里顿时觉得自己的担心有些多余。
这小丫头缓过劲来之后，玩的比自己还要欢实，自己今后估计是有的忙了。轻轻抚了抚对方的脸颊，刘玄语气有些宠溺的问道：“还有力气下去吃东西吗？要不要我直接给你端上来？”荀小小此时呼吸还有些急促，原本雪白滑腻的肌肤也呈现出一阵潮红之色，眉宇间的那抹春意让她原本娇俏可爱的面容变得十分的妩媚。西西不用，我有的是力气，今晚咱们再大战三百回合都没问题。说完便直接直起腰身，四。一番挣扎过后，荀小小才终于在刘璇的帮助下坐到床边穿好衣服。但当他想要下床走动时，小脸却是瞬间皱成了苦瓜。还是我来吧。刘璇笑着在他鼻头上刮了刮，然后直接躬身将他给抱了起来。楼下，林若楠看到荀小小被横着抱出来时，忍不住调笑道：“小小，你之前不是吹得挺厉害的吗？怎么这回连路都走不动了？”嘻嘻，这叫先苦后甜，你不懂。荀小小躺在刘璇怀里，一脸的得意。林若楠顿时气结。第二天一早，刘璇刚准备出门跑步，警局那边便给他来了一个电话，说是包胜昨晚已经被他们给救了出来，让刘璇前去领人。按照他原本的估计，包胜能被救出的几率应该不大才对，毕竟王家再怎么说也是南安城数一数二的豪门，这点小事他们不应该失手才对。不过事情发展到了现在，他也确实该去见见这位昔日的老同事了。眼见刘璇带着诸葛林到来，包胜这才从惊恐中回过神来。赶忙冲过来，一脸哀求道：“刘爷，我错了，我当初不该跟王涛那个王八蛋联合起来害你的。我求求您大人有大量，放过我了，行不行？”刘璇挑了挑眉：“你胡说八道些什么呢？又不是我绑架的你，而且你确定要在这里跟我谈？”包胜这才回过神来，赶忙选择了闭嘴。办完手续，从警局出来后，刘璇便一路驱车赶回了科技园区的八号楼，而在他们后方，一辆黑色的商务车却是被执勤的门卫给死死拦住。包胜通过后视镜看到这一幕时，身体顿时忍不住开始打起哆嗦来。他本就是一个极为胆小之人，以前哪里见识过这种阵仗？等三人上到大楼顶层时，林若楠和荀小小也早等在了那里。我赶时间，废话也就不多说了。想要我们保下你，你就必须如实回答我几个问题。刘璇倚靠在女儿墙上，神色冷漠地问道：“一，你给我的情报和录音哪来的？二，黄泉为什么没有监禁你？你手里是不是有他的把柄？”三，你昨晚是怎么从那些人手里逃出来的？这里面有一个问题你回答不上，或者撒谎，那我会毫不犹豫的把你送还给王涛。包胜闻言，顿时吓得两腿一软，直接跪倒在了地上。我说，我说，那些情报是我在公司无意中捡到的一个 U 盘里得到的。那个 U 盘的原主人就是黄泉，他当时派人过来抓我时，我就直接用盘里的资料威胁他，说资料我已经让人上传到了网上，只要我出事，那份资料。会立即发送到各大工会手里。他害怕这件事情被王董事长和王涛知道，所以才不敢让人强行将我带走。刘璇与身旁的诸葛林对望了一眼，这么说，昨晚前来抓你的也是黄泉的人？我我不知道，我当时被迷晕了，醒来的时候已经在警局了。包胜颤颤巍巍的回道。林若楠冷笑一声：“那你为什么不直接拿 U 盘要挟黄泉拿钱，反而让那么大一个圈子去卖情报？我我要是说我之前没想到这茬。”你们信吗？林若楠一脸的不屑，你还真当我们三岁小孩好糊弄啊？这办法连我都能想得出来，你会想不到。这话让一旁的荀小小差点忍不住笑了出来。他没想到自家会长对自己的认知居然如此的到位。林若楠此时也才回过神来，顿时羞恼的满脸通红。我说的全是真话啊！包胜直接瘫坐在地上哭喊道。刘璇屈指在护栏上轻轻敲了敲，双方沉默了近十分钟后，他才开口道：“我还是那句话。”两面三刀只会让你完蛋的更加快。想让我们保你，你就必须想办法证明自己的立场。至于要怎么做，应该不用我教你了吧？包胜抹了抹自己脸上的鼻涕和泪水，沉吟片刻后，才有些犹豫不定道：“你，你是想要我站出来帮你澄清服用禁药的事情？”刘璇笑了笑，也没有再答话，直接带着三女朝楼下走去。第八十一章，物资告急。关于刘璇的违禁事件，在经过这几天的发展，双方已然形成了僵持不下的局面。如此一下，黄巢想要趁机彻底打垮刘璇的计划，非但没有达成，反而让刘璇的人气大涨。这显然与他们的初衷十分的不符。王在兴那边在得知情况后，一大早便和游戏官方那边沟通，试图让他们撤销昨天的公告，但官方给的回复却是十分的敷衍。无奈之下，他也只能让黄泉这边加大力度，引导网上的舆论，同时联系与他们关系较好的傲视天下、还有狂神等几个工会一起发生抵制，星火燎原。而黄泉现在则是有苦说不出
。之前他便极力劝阻王涛，让他不要把包胜逼得太死，可对方偏不听，一定要向包胜索赔那二百万。为了不让下药的事情泄露，他甚至还拿了包胜家人做了威胁。如此逼迫之下，对方自然不可能坐以待毙。再加上昨晚的绑架事件，对方获救后显然已经站到了刘璇那边。黄泉虽然不清楚包胜手里有没有他们给刘璇下药的证据，但自己的把柄却实实在在的握在了对方手中。眼下他也只能先想办法看看能不能花钱把包胜重新拉回到他们这边。刘璇等人回到家后，林若男有些不放心道：“大神，咱们要不要派人看着点那个死胖子？我怕他会跑。啊，不用，咱们就算把他看死了。以他那墙头草的性格，只要皇朝给的钱和条件足够好，他八成还是会跳反。到时候他在网上再反咬我们一口，说我们圈禁他，那反而让我们更加的被动。”刘璇有些似笑非笑的回道：“而且。”我从始至终都没指望他能做什么，去见他也只是想看看能不能从他嘴里套到一些有用的信息而已。哼，这种小人就算是被人绑回去打死都是活该。林若男有些生气道。一旁的荀小小也跟着附和：“就是就是，回头他要真敢这么干，咱们直接把刚录的视频直接发给皇朝，我看他死不死。”刘璇对此也只是笑了笑：“璇哥哥，那接下来咱们要不要直接安排人把录音发出去？”荀小小趴到他身上问道。给那家伙半天时间，下午他要是还没有动作，我们再发。等他们上游戏之时，司马狂已经带着其他工会成员在山谷内收集了不少草药，加上昨天晚上收集的，他们已经凑够了五百多份原料。以诸葛林目前二级炼药师的水平，一份材料在不暴击的情况下，最多能炼制出两枚雾法丹。有了这些丹药辅助，红尘核心玩家的练级速度明显快了不少。将山谷大致扫荡了一遍后，刘璇等人刚准备前往下一处地方练级。平海城城内蹲守收物资的后勤人员便给他们传来一则十分不好的消息：平海城内的食物和药水储量都只剩下 5% 了。城内大量玩家都在抢购剩余的物资，估计最多再有几小时就会卖完。得到消息之后，林若男这边赶忙安排还有购买份额的成员回去抢购。大神，接下来咱们该怎么办？林若男有些焦急问道。工会现在的食物储量只有 5,500 多了，即便算上后面几天的收益，我们最多也只能撑二至三天。而平山村那边的产出还要五天才能收，这种情况，刘璇显然早已有了心理准备。我之前让你找有烹饪天赋的人，你找到了吗？嗯嗯，找到了两个。这几天三个村子的伙食一直是他们在做，现在厨师等级已经快到三级了。刘璇点了点头，那就让他们从仓库里拿食材，赶紧冲到三级，之后安排他去平山村帮那些散人做代工，两人轮流值班，费用我们只收成品的十分之一或者一定的原材料。因为食物加工出来后就会有一定的保质期。前几天大家一直吃的是平海城提供的食物，所以这时候烹饪等级高的玩家肯定只有极少数。这时候安排三级厨师去给人代工，肯定会有一定的市场的。另外，从现在开始，在我们城内摆摊和过路的费用全部取消，同时仓库里的物法单每天不定时外售一些，争取多吸引点人过来。药水的收费标准也按这个来。林若男听完，赶忙连连点头：“好的，好的，我马上去安排。”一旁的司马狂拍了拍刘璇的肩膀，笑道：“我说兄弟，你这脑子不去做生意，可惜了。咱们现在不也是在做生意吗？”刘璇同样揽着他的肩膀笑道：“老哥，你看看，这几天咱们都赚了多少了？嘿嘿，也是，还好当初选择了跟你们混，不然可就真亏大了。”司马狂笑呵呵道：“光昨天一天的分红，他就拿了好几百万，同时还拿到了全服第一把暗金级别的武器，这让他如何不感到高兴？”刘璇也同样笑着回道：“放心。”今后咱们肯定还能赚更多的。此时，傲世天仙那边也同样收到了城内补给告急的消息，但他们却并不怎么着急，因为他们目前手下的 NPC 数量并没有红尘那么多，而且他们因为大量收人，工会仓库里囤积的食物足足还有一万五千多。烟雨给会里发个公告，从今天开始，每个人都必须上缴一个单位的食物到工会，做不到的直接踢掉。咱们工会不养闲人，傲世天仙语气冰冷地说道。被他点名的傲世烟雨是一个长相十分清瘦的美女法师，这些年一直是他在工会里的副手。仙儿姐姐放心，我知道该怎么做。离情那边的举动也和傲世天仙的相差不多，只是手段要更为温和一些。他们从一开始就招收大量玩家，显然就是为了让这些散人玩家帮他们积攒物资。如今到了这种食物紧缺的时候，他们自然要优先保证工会核心成员的补给和战力。他们如今也已经看得出来，这游戏独狼玩家是很难混得下去。只要挺过了前期这段时间，等物资充足后，他们重新招人，肯定还会有大量玩家愿意加入。第82章意外收获。随着这两个工会的应对政策宣布
，整个区域频道顿时骂翻了天。我干你个亲娘脸！前面只是天天喊我交物资，现在交不起就直接踢人。你们傲视天下，这群管理良心都不会痛的吗？这就是大公会的嘴脸！妈的，把我们剥削干净了救出来！你们简直比当年的周扒皮还狠！王者这边也没好到哪去，我们这些普通玩家五天才能领一份食物，而且还限额，这特么还不如把老子给踢了呢！操！果然，这些 ZBJ 没一个好东西。就在整个区域频道都充斥着各种亲切问候的时候，红尘这边负责搞宣传的可爱多也开始组织人手在区域频道里刷屏。鉴于大家的物资压力，我们红尘工会高层决定暂时取消所有下属村镇的通行和摆摊费用，同时我们会安排三级以上的厨师和炼药师等副职业为大家代做各类补给。有需要的帅哥美女们可以前往平山村的副职业广场咨询。这则消息一经公布，顿时引起了一阵轰动。我去，红尘工会这么良心的吗？他们那边好像也没听说有什么新的限定措施，莫非他们真的一点也不缺不解？有可能哎，他们工会可是有星火燎原这个大神在的，一个靠嗑药换取实力的败类，也配称大神？我呸！就是就是，楼上的你们嘴巴干净点，官方都出面给大神澄清了，你们凭什么污蔑人家？随着皇朝那边的不断砸钱公关引导。现在网上在骂刘璇的人又开始多了起来，只不过在平海城对这些人骂归骂，但他们还是很诚实的带着物资前去了平山村看看情况。在了解到收费的标准后，虽然不少人有意见，但选择代做的同样也有不少。另外两家工会在得知这个消息后，也明白了红尘的目的，纷纷开始有样学样。但他们手底下厨师等级最高的也才刚到二级，想要冲到三级，起码还需要一两天，而且。他们之前的政策显然已经得罪了不少玩家，所以选择去找他们代工的玩家相对来说要少很多。黎晴这边更是一脸幽怨的跟刘璇撒娇道：“辽源，你们有这么好的办法，干嘛不早点通知人家嘛？你也太拿人家当外人了吧！”刘璇则是一本正经的胡说道：“啊，这个是我们英明睿智的会长大人刚想出来的法子，不关我的事啊。我也是刚看了区域频道才知道的。哼，我不管，回头我们打城镇的时候，你必须带人过来帮忙，否则人家……”以后再也不理你了，没问题，打架这种体力活我最擅长了。刘璇一脸真诚的笑道：“哼，这还差不多。”应付完对方之后，刘璇便提着自己刚入手的猎地枪，朝前方的巨魔首领冲了过去。这把银色长枪正是之前刘璇开启暗荆棘 BOSS 手杀获得的，装备名称：猎地枪，攻击力加 1400， 体质加 170， 力量加 170， 敏捷加 150， 特性：猎地。灌注全身力量，对周围40乘以40范围内所有目标造成大量伤害，伤害高低取决于自身力量，冷却时间60秒。特性：善战，造成伤害提高 5% 受到伤害降低 5% 特性：减免，使用等级降低10级，使用等级60装备品级：暗荆棘。职业限定：骑士。描述：人族一代天骄安南侯所使用的长枪，重88斤。其曾凭此枪在洛云城一连杀退了五十多次异族大军的进攻。这把枪基础属性与之前司马狂获得的那把血影重剑一模一样，唯一多出来的就是一条减免特性。而自带的猎地技能伤害则要比千骑卷四方低一些，但也已经是一个相当不错的技能。现在刘璇所处的这个营地是他们在迷雾谷后方的一处山洞里发现的，里面驻守的巨魔还不少，足足有两三百人。为首的那名统领。更是直接达到了黄金级别，只不过他们这次是带了二十多名工会核心一起过来练级，所以清理这些巨魔并没有花费多少功夫，但最终的收获却是让他们大感惊喜和意外，因为在山洞之中竟然储藏有三千多的食物和其他的药草等物资，显然这地方应该是附近巨魔大军的一个囤粮点，只不过这么多物资想要运回去却是一件十分费神的事情。将系统背包全部装满后，荀小小便在原地利用工具造了五辆运粮车。将这些粮食全部装上，然后与众人一同沿路运送回去。刘璇看了眼地图，他们现在的位置距离王者刚打下来的一个村镇十分的接近。按理说，村镇附近不应该会有这么高级别的 BOSS 出现才对。将心底的疑惑告知众人后，诸葛林有些惊疑不定道：“莫不是这些巨魔准备开始反攻了？”刘璇闻言，眼前不由一亮，有这个可能。这个游戏的 NPC 智能性还是很强的，会反攻一点也不奇怪。既然如此。那我们自己的村子附近，要不要也派人扫荡一下？林若男小脸有些兴奋道：“要是再摸到一两个这样的营地，那我们的粮食缺口就能彻底补上了。”刘璇点了点头，先别声张，派信得过的几个核心成员去查。现下
。经过这半天的发酵，如今网上的舆论对刘璇可以说是十分的不利。包胜上午在收到黄泉给的五百万封口费后，本就已经开始动摇。见到这等情形后，他果然和刘璇预想的一样，直接选择了跑路。原本以为自己想要逃走肯定会十分的困难，但不想楼下执勤的两名保安在看到他后，完全没有要阻拦的意思，只是让他在访问表上做了个登记，便放任他离开。这让他多少感觉有些害怕。刘璇之前的一系列操作可以说是让他吃尽了苦头，自己这次要是再选择和对方作对，下场会如何，那可就真不好说了。而且此时今早跟踪他们的那辆黑色商务车也还停靠在路边，自己一旦出门，恐怕立马就会被对方给抓走。犹豫再三之后，他还是选择了先躲回园区里看看。下午两点多，刘璇他们终于将粮草运回营地。此时众人早已经饿坏了，将粮食全部入库后，便赶忙下线去吃饭。刘璇这边刚起身准备下楼，林若男便着急忙慌地跑了过来。大神，那个包胜果然想跑。第八十三章，索赔名誉损失费。刚一冲进房门，林若男便看到刘璇正倚靠在床头上，闭目养神。诸葛林则在低头看着手机。房间之中，唯有荀小小不见了踪影。那他走了吗？诸葛林抬头浅笑着问道。林若男看着高高拱起的被单，神情还有些飘忽。直到诸葛林问了他第二遍，他才回过神来。走。走了，不过又回来了。此时，一旁的卫生间门口也被人从里面打开。荀小小正穿着一件极为性感的黑色蕾丝睡衣从里面走了出来。看来那个死胖子还在摇摆不定啊！玄哥哥，咱们要不别理他了吧？再拖下去，我怕官方那边又该顶不住了。说完，他还伸了个懒腰，双手环抱着林若男的脖子，坏笑道：“男的，你咋还脸红了？该不会以为我正躲在被子里偷吃吧？”林若男闻言，俏脸顿时变得更红了。没，没有，我就是跑得太急了。嘻嘻，刘璇此时也睁开双眼，点头回道：“嗯，我这事我一会就处理。未来几天可能会有大量玩家想要入会，大小姐，你们收人的时候一定注意审查。现在只要有良莠不挤，就不愁招不到人。主动权完全在我们这边，所以你不用着急。”林若男点了点头：“嗯嗯，大神，你要是累了，就好好休息吧，我们去弄吃的就行。”说完，赶忙从荀小小怀里挣脱，溜出了房间。诸葛林见状，也忍不住嗤笑一声。在荀小小那肉嘟嘟的小脸上捏了捏，快去看看他，不然一会咱们三个的胃都得跟着遭殃。荀小小也赶忙连连点头，换了一件正常点的衣服，便快速跑下了楼。刘若男的厨艺那简直是惊天地泣鬼神，他上次帮忙试吃，现在都还有阴影。沉思片刻之后，刘璇还是决定先给包胜打一个电话。刚一接通，刘璇朝直截了当的问道：“你收了黄泉多少钱？”包胜闻言，脸色顿时变得煞白：“我你。”你怎么知道的？刘璇并未作答，而是继续问道：“他要你做什么？”他说：“只要我别把给你下药的事情和那些资料传播出去，皇朝会直接给我一千 W。现在给的五百 W 只是定金。”包胜语气有些慌张的辩解道：“刘哥，我只是想骗他们点钱，我绝对是站你这边的。”行，我知道了。刘璇将电话挂断之后，嘴角不由微微上翘，将一旁的诸葛林揽到自己怀里，笑道：“老婆，你说咱们现在该怎么做？”享受着刘璇的按摩，诸葛林气息有些急促道：“那就要看看老公，你想毁的是王涛还是黄朝了。”刘璇笑着，在对方那娇艳欲滴的红唇上狠狠亲了一口。我家好老婆就是聪明。说完，便直接给王涛打了个电话。正在游戏里练级的王涛，看到刘璇竟主动给自己打电话时，不由冷笑一声：“这家伙该不会是来求饶的吧？”沉吟片刻之后，他最终还是选择了接通。怎么，现在知道我们黄朝的厉害？想要跟我求饶了？我告诉你，晚了。王涛一脸冷笑的说道：“你就这么自信，一定能搞垮我？哈哈，你一个无权无势的小瘪三，搞你还用得着本少出手？你也太看得起自己了。”刘璇同样冷笑一声：“那好啊，我现在就请王大少好好听一段录音。”说完，便直接将包胜发给他的录音播放了一遍。王涛听完，先是被吓了一跳，紧接着整个人便直接暴跳如雷的骂道：“这是包胜那个狗东西给你的？”看来王大少还不算太笨，王涛整个人顿时就气炸了，直接将包胜的祖宗十八代给问候了一遍。你们以为伪造这么一段录音技能就能拿捏住我了？刘璇嘴角轻笑，看来你还真是不见棺材不掉泪啊！紧接着他又将之前和包胜的通话录音播了出来。切，这不过是你们自导自演的剧本而已。王涛依旧故作镇定。你以为光凭这两段录音就可以翻盘？简直痴人说梦！眼见对方还在嘴硬，刘璇也懒得再跟他磨蹭。现在我帮你把整件事情捋一遍，你们皇朝设计陷害包胜，将他开除，为此他怀恨在心。为了报复皇朝，他主动来找我合作，并将录音发给了我。
，我们之后约在科技园区面谈。”结果你们皇朝直接派人将包胜绑架，好在我这边报警及时，他才没有出事。之后你们眼见鲁人不成，就想着用钱将他收买。你们绑人的视频我这边录有，警局也能查到案底。你们花钱收买包胜的事情，只要警察愿意，也随时能查得到。如果我此时将这些事情全部在网上曝光，然后报警，告你们诋毁我个人名誉。你猜猜你自己的下场会如何？随着刘玄月往下说，王涛身上的冷汗也开始不断的往外冒。待刘玄话音落下之时，他整个人都已经吓得浑身湿透，直接瘫坐在了原地。如果刘玄真这么做了，官司他们虽然不一定会输，但他在外面的名声肯定会尽毁。以王在兴那狠辣的性格，到时候他别说继续当皇朝的会长了，恐怕连整个王家都不一定能容得下他。双方沉默半晌之后，王涛才有些语声颤抖的问道：“你究竟想怎样？”赔偿我名誉损失费两千万，并且在官网公开向我道歉。刘玄语气平静地说道：“我现在饿了，要和我老婆下楼吃点东西。如果我们吃完了，你们皇朝还没有替我洗白，那我只能联合清风烟寒、黎晴、魅仙，还有战神殿、红尘官方一起发声。当然，如果你能将这件事情处理好，我可以给你额外附赠一条皇权的把柄。我不信，你一个没身份、没背景的平民，这些人凭什么帮你？”王涛有些声嘶力竭地喊道：“刘玄笑了笑，大手在诸葛林的小笋肩上轻轻捏了捏，来，老婆大人，和这个王大少打声招呼。哦，老公，你讨厌了？”诸葛林娇喘一声，紧接着便语气冰冷地对王涛说道：“姓王的，你给我听好了，你们要是在冥顽不灵的话，不光我老公说的这些，就连韶华初梦，还有金国官方也会发生。我倒要看看你们皇朝工会能不能顶下压力来保你。”听到电话那头的声音。王涛整个人都有些懵，这声音他实在是太熟悉了，因为他以前就是诸葛林的狂热粉丝。对方直播时，他可没少刷礼物。怎么这才几天的时间，自己的梦中女神怎么就成了刘璇老婆了？当他回过神来，想要问个究竟时，对方已然挂断了电话。第八十四章神魔咆哮。意识到事情的严重性之后，王涛也顾不得自己会不会被王在兴责骂，赶忙下线给对方打了一个电话。在了解整件事情的经过后，王在兴差点当场被他给气晕过去。要不是自己年纪太大，已经登不了地，他早把这个败家子赶去喂猪了。老子一世英名，怎么就生出你这么一个蠢货？那个包胜现在人在哪里？我我不知道啊。这件事情一直是黄泉在负责。王涛语气颤抖的回道。刘玄说他手上也有黄泉的把柄，说明这人肯定也不干净。爸，你可千万别被那家伙给骗了呀！王在兴闻言，直接气得将一旁的茶壶给摔了个粉碎。老子骂你蠢，你他娘的！还真给老子蠢到家了试试吧！这么明显的挑拨离间，你都看不出来？你现在马上收拾东西，给我滚回来！老子现在没工夫骂你。将电话挂断后，王在兴赶忙去联系了黄泉。这件事情要是处理不好，那他们皇朝可真要颜面扫地了。房间里，刘玄费尽唇舌，才终于让自家老婆熄了火。你觉得咱们这样能吓唬住他吗？诸葛灵轻抚着刘玄的脸颊，有些饶有兴趣地问道：“王在兴这个人，我没接触过，真不好说。”刘玄有些拿捏不定道：“如果他打算放弃王涛，皇朝肯定不会就此服软的。毕竟咱们手里的东西能针对的也只是王涛。如果他们及时与王涛进行切割，啊，皇朝工会的损失并不会很大。”诸葛灵点了点头。两人将手里的素材整理了一番过后，这才下楼去吃东西。而此时皇朝那边也已经有了结论，王在兴终究没舍得下狠心，彻底将王涛抛弃。很快，皇朝的官网便再次出现了一则公告。公告的内容十分的简单，大致意思就是他们在看到刘玄的违禁事件在网上进一步发酵后，又将整件事情彻查了一遍，最终在专业技术人员的帮助下查清了整件事情的真相。为此，他们特地发出这则公告向刘玄致歉，并在稍后做出一定的补偿。这篇公告一出，下方评论区顿时充斥着各种谩骂之声。靠，前两天还信誓旦旦说自己不会冤枉好人，现在又说是有人故意下药陷害，真拿我们当猴耍呢？妈的！连下药人是谁都没说，这明显就很有问题。皇朝该不会是被星火燎原拿捏住什么把柄了吧？且我早就说了，燎原大神这么高大威猛，怎么可能是瘾君子？你们这帮人偏不信，现在全都被啪啪打脸了吧？狗日的，皇朝害老子白白在网上骂了那么多天，你们真他妈的狗！得知刘玄的处理方法后，林若男顿时有些气呼呼道：“大神，咱们就这样放过王涛那个王八蛋了？之前在新手村，他一直被王涛带人打压。”甚至连工会都差点被打散，这笔仇他可没那么容易忘。刘玄闻言不禁笑道：“那你觉得该怎么样？至少该让他身败名裂，彻底滚出游戏圈。”
？”林若男有些愤愤的回道。刘玄无奈的叹了口气道：“别人都说胸大无脑，可怎么在你这里就反过来了呢？”林若男顿时顿时气结，抄起桌上的两根筷子就朝刘玄冲了过来。两人你追我赶，玩闹了好一阵，直到诸葛灵实在是看不下去了，才将林若男拽到自己怀里来，好生安抚道：“好了好了，你想想。”我们现在要是把王涛彻底毁了，那王在兴必然会对我们红尘怀恨在心，将主要精力全都放到对付我们身上。而且到那时，没了王涛掣肘，黄泉在工会里的地位必然会得到进一步巩固。如此一来，我们想要彻底搞垮黄朝，是不是就变得更加难了？一旁的荀小小闻言也明白了诸葛灵的意思：“姐姐，你们是打算留着王涛来掣肘黄泉？”刘玄坐到他身边，笑着夸赞道：“还是我们家小小聪明，一点就透。”荀小小见状，也直接趁势跑到刘玄怀里，小手在刘玄的腹肌上轻抚着，问道：“那玄哥哥那个包圣，你打算怎么处理？他又没主动给我们出过任何力，我们凭什么要管他？而且买消息的五十万，我也已经给过他了。咱们这回真正该感谢的，应该是大小姐的父亲林首长才对。啊，为什么要感谢我老爸？他又没出过力。”林若男有些疑惑道。刘玄则是有些看傻瓜似的看向他：“哼哼，你以为要是没有林首长派人出面？”游戏官方那边会这么好说话？要不是他老人家出手，包胜被绑架后能这么容易获救？看到刘玄的目光，林若男顿时羞恼的跳了起来，对着沙发上的刘玄就是一顿拳打脚踢：“你个大坏蛋，就知道欺负我！”就在几人玩闹之时，司马狂那边突然打来了一个电话：“赶紧上线，我们和傲视天下的人打起来了。”几人闻言不由一惊，赶忙跑回房间，进入了游戏。刚一上线，刘玄便急忙给司马狂发语音问道。怎么回事？我们的人在小河村和大河村之间的一处密林里发现了巨魔大军的屯粮点，正巧傲视天下一个练级队伍也经过了那里，双方起了争执，就打了起来。现在傲视天仙正带着人往那边赶，大部队我已经先集结带过去了，你们赶紧过来。刘玄等人闻言也耽搁，连忙坐上系统的马车，快速赶往小河村。前方巨魔营地附近，随着双方大战的消息传开，正在附近练级的双方人员也全都闻讯赶过来参战。但最终，红尘这边因为寡不敌众，傲视天下的人一路追杀，马上就要有被团灭的风险。就在此时，红尘后方一队三百多人的骑兵直接朝战场的方向杀了过来。为首的一名男子身材魁梧，容貌有些粗狂，正是之前被刘玄从低幸运玩家互助群里招进来的老野。而在他身旁的，则是骑驴找马以及一众红尘的核心骑士。兄弟们，给爷冲！干死这群杂碎！随着老野一声大喝。他身后所有骑兵身上顿时飘出一缕缕黑芒，汇聚到他身上。就在双方人马临近的那一刻，老野身上的那层黑芒顿时化为一道巨大的神魔虚影。吼！随着虚影一声咆哮，前方的六十乘以六十内的所有敌对人马全都陷入了混乱状态。第八十五章，张狂的老野。老野的天赋名为杀戮意志，能汲取有方身上的杀意来强化自身。主动施展的神魔咆哮伤害虽然很一般，但控制能力却是极强。在带领骑兵冲阵时，这个技能可以瞬间搅乱对方的盾阵防御，极大增强己方的破阵能力。这也是为何刘玄当初与他一见面，便立即将他钦定为骑兵军团的前锋大将。傲视天下前来追击的玩家数量本就只有一两百人，这些人在看到红尘队的援军之后，本就萌生了退意。在看到前方的友军被一波控住之后，不少人顿时吓得拔腿就跑，这让冲在最前方的老野顿时张狂的大笑道：“哈哈，傲视天下的小媳妇们别跑啊！”大爷，我还没玩够呢！言罢，手中长枪立时散发出一阵红芒，朝前方的敌人席卷而去。身后的骑士也全都纷纷出手。那些被神魔咆哮控制的人尚未清醒过来，便已经全部被击杀。那些还打算负隅顽抗的傲视天下众人，在数倍于己的铁骑冲击下，顿时变得溃不成军。就在他们想要乘胜追杀过去时，前方一处山坡后面，傲视天仙也率领着一队近千人的骑兵朝他们杀了过来。两支人马距离那处巨魔屯粮点的位置。都相差不多，看着数倍于己的敌人，老野非但没有慌张，反而一脸的兴奋，操纵着坐下战马，便想要继续冲过去。一旁的骑驴找马见状，赶忙出言阻止道：“老野别冲动，咱们人少，硬拼不划算，先等大部队过来，他们也就一千来号人，怕个毛！”说完，便领着人马嗷嗷叫的冲了上去。眼见拦阻不住，骑驴找马也只能无奈的跟了上去。看到红尘梯队的人居然敢如此轻视自己。傲视天仙的秀眉也不由微微一扬，他再怎么说也是拥有传说级别天赋的人，除了上次面对刘玄时，其他时候哪里被人这样小看过？给我冲！一定要全歼了这群家伙！双方人马刚一接触，老野便再次如法炮制的施展出神魔咆哮，
冲锋在前的傲视天下，人马也在傲视天仙的指挥下释放出各种伤害和控制技能。双方冲锋在前的人马血量顿时开始狂掉。毕竟不是每名骑士玩家都那么幸运能抽到千骑卷四方这种 S S 级的团战神技的。老野虽然冲在队伍的最前面，但仗着杀戮意志的加持，血量损失并不严重。冲入敌阵之后，他并没有将精力放到这些普通玩家身上，而是直接怒吼着朝傲视天仙的方向冲了过去。准备给众人表演一首阵前斩将，傲视天仙此时也被对方那勇猛果决的气势所震慑，同时心里也不由暗暗嘀咕：红尘什么时候又多了这么一位高手？但还不等他多想，对面便已经提枪冲到了他面前。小娘皮给爷去死！随着老野一声厉喝，他手中长枪立时散发出一阵耀眼红芒，朝傲视天仙的胸口刺了过去。负一万五千二百，追王主北。双方仅一个照面，傲视天仙的血量便瞬间被打掉了一半。好在身上的几名亲信拼死替他抵挡，他才勉强保住性命。眼见斩首没有成功，老野也不敢再拖大，赶忙带人从侧面冲杀了出去。傲视天仙此时还有些心有余悸，也没有下令追击。双方各自清点了下战损，红尘这边还存活的依然还有将近两百人，傲视天下那边阵亡的人数却是达到了将近四百。虽然这些人当中核心成员人数仅占了一半，但这结果依然让傲视天仙的脸色变得十分难看。而此时已经带人冲到山坡上方的老野，还不忘出言调戏道：“天仙小娘皮，刚才被老子捅得爽不爽？要不要再上来好好感受一下？”周围的红尘玩家顿时哄堂大笑了起来。下方的傲视天下玩家闻言，全都愤怒的开始回骂，但没有傲视天仙的命令，他们也不敢贸然冲上去。傲视天仙顿时气得苏兄剧烈起伏，立马给后方的傲视无双发消息问道：“你们还有多久能到？还有五至六分钟这样，怎么了仙儿？红尘的人先到了吗？”傲视无双有些急切地问道：“让所有人加速。”发完消息，傲视天仙便直接带人堵在了老野他们下山的一处必经之路上。他今天非要弄死那个敢出言调戏他的混蛋不可。上方的骑驴找马见状顿感不妙，他们这是想毒死我们。看来他们的援军应该快到了，咱们要不要趁现在赶紧冲下去？不急，现在冲下去，咱们当中能活下来的恐怕也没几个了，还不如先在这里吸引他们的注意力，给大部队争取时间。”老野狞笑着说道，“只要能保下那批物资，咱们这些人全都拼光了，也是值得的。”骑驴找马不由对他另眼相看道：“没想到你这看起来五大三粗的，脑瓜子还挺好使，老子这长相才叫纯爷们，好吧？”就在两人还在上方胡扯之时。傲视无双和司马狂也全都带领着各自的人马赶到了附近，只不过傲视天下这边的速度要比红尘更快一些。这次傲视天下已然是倾巢而出，人马足足有七千多人，红尘这边人马却只有三千多，而且刘玄和诸葛灵他们四个工会核心主力也还没到。傲视无双在得知之前双方大战的经过后，整个人顿时就炸了。仙儿，你来调度大军。我亲自带人上山去把那个狗东西大卸八块来给你出气，敢如此调戏自己的女神，他一定要让对方为自己的行为付出血的代价。傲视天仙点了点头，你带一千人上去，那个青青河边草攻防属性都很高，你小心一些。那你放心，那狗东西今天必死无疑。司马狂这边在了解到情况后，并有立马让人动手，而是先将人马停在了距离敌方半里左右的地方。现在这种情况，除非他们能将傲视天下正面击溃。否则，他们根本没可能就得了老野他们。第八十六章血战。看到红尘人马完全没有率先进攻的意思，傲视天仙立马加派人手与傲视无双一同上山，对老野等人进行围剿。看着下方那漫山遍野的敌人，山上那一百多名骑士也不禁有些心慌起来。此时，他们四周除了之前上山的道路外，其他方向全都因为常年采石，早已变得十分的陡峭。老野吐了口唾沫，咧嘴笑着对众人道。兄弟们，别怕，和我一同往下冲，咱们杀一个够本，杀两个就是血赚。死了最多也只是掉一级，回头我会去会长那里给你们申请补偿。说完，大喝一声，便直接带头朝山下冲去。众人闻言也是深受鼓舞，全都跟着他一同往山下冲。司马狂在看到对方再次奋兵后，也立马抓住时机，直接带领人马朝前方冲了过去。双方刚一靠近，红尘前排的十几名盾卫便直接朝前方丢出一颗颗弹丸。弹丸在落地的一瞬间便直接炸开，散发出一阵阵红色的烟雾。那些被烟雾笼罩的玩家霎时间变得双眼通红，直接抄起兵刃朝一旁的同伴挥砍而去。
。这些红色的烟雾显然就是徐山的独家秘方——迷心散。制作迷心散的材料并不难找，唯一的缺点就是只能对65级以下的玩家或者 NPC 有效。这些东西，他们原本是打算明天攻打岩口城时再使用的，只不过眼下形势危急，司马狂也就顾不得许多了。傲视天仙在看到这种情况后，也是吃了一惊，赶忙让手下人远离这些烟雾。可如此一来，他们前方的防线顿时便陷入了一片混乱之中。迷雾刚一消散，红尘众人便立马趁势朝他们掩杀了过来。仅用片刻功夫，傲视天仙布置在外围的两层防线便全部被攻破，就连傲视狂歌这个神级天赋的高手也因为神志不清，直接被暴走小萝莉给一刀送走。而司马狂更是一路带人，直接朝傲视天仙的方向杀了过来。这一幕顿时将傲视天仙吓得面容失色。有了之前差点被秒的经验，他也不敢再拖大，赶忙下令让身旁的护卫前去堵截。而他自己则是一边下令指挥，一边开始朝后方退去。司马狂见状，立即高声喊道：“兄弟们，冲！别让傲视天仙那个臭娘们给跑了！”一旁的暴走小萝莉也跟着高声喊道：“冲冲冲！”能打死傲视天仙，直接奖励一件黄金装备。红尘的一众玩家闻言，顿时士气大涨，各种操作手段也是层出不穷。仅过了片刻功夫，便再次将傲视天仙好不容易组织起来的防线给冲破。正在山上奋力围剿老野他们的傲视无双，在听到山下那一阵阵活捉傲视天仙的呐喊声时，整个人都被吓了一跳。当他看到山下几方溃败的防线后，赶忙将山上人马的指挥权交给另外一名管理。他自己则是立马带人朝山下赶去。经过之前的一番厮杀，红尘在山上的那一百多名骑士，现在也仅仅只剩下了三十多人。他们的坐骑此时也早已因为耐力不足而被迫解散，但身处包围之中的他们完全没有丝毫的畏惧，仍旧在不断的向下方冲杀。这一路死在他们手中的傲视天下人马，少说也已经有两三百人。冲在最前方的老野和阿驴早已喊得声音嘶哑，自身的血量也已经岌岌可危。随时都有可能倒下。就在他们即将支撑不住时，前方正在围堵他们的人马突然陷入了一阵混乱。当他们转头往山下望去时，只见一名中年骑士正骑着一头巨鹿朝他们的方向杀了过来。沿途所过之处，所有傲视天下的玩家全都纷纷惨嚎着倒在了地上。当老野看清来人长相后，整个人顿时变得亢奋了起来：“哈哈，兄弟们撑住！辽源大神来接应我们了！”随着他这嘶哑的喊叫声响起。剩余的三十多人顿时兴奋的面色潮红了起来，哈，兄弟们冲啊！干死这群杂碎，咱们马上就要赢了！周围的傲视天下玩家在听到星火燎原杀来了之后，也全都纷纷色变。一些胆小的玩家甚至已经开始不由自主的往山下逃跑。刘玄一路冲杀过来，与众人会合后，直接拍着老野和阿驴的肩膀大笑道：“兄弟们干得漂亮！现在各位可还有力气和我一起干死这群杂碎？有，有。”听到众人的齐声回应，刘玄不由大笑一声，立即调转马头，带领着众人朝原路杀了回去。沿途阻拦的傲视天下玩家顿时被这三十多人的气势吓得连连后退。刘玄几乎没费多少功夫，便带着他们杀穿了整个战场，直接与山下的大军进行会合。而此时的主战场，在有了诸葛灵三女的加入之后，红尘的士气也是瞬间大涨，原本慢慢处于相持的局面也瞬间就被打破。眼见势不可为。后方的那些傲视天下玩家也全都开始纷纷溃逃，红尘等人一路追杀，一直杀到了大河村附近才肯停手。一番清点下来，红尘这边的阵亡人数竟然只有不到千人，傲视天下那边按照司马狂等人的估计，阵亡的起码有三四千，可以说是这是红尘建会以来取得的最大一场胜利。他们此次大胜，光爆出的装备就有数千件，所以。林若男自然也不会吝啬，直接当着众人的面发话道：“各位都辛苦了，回头群里每人都有红包。”一众玩家闻言，顿时一脸的兴奋。哦，会长大人威武， 6 6 6会长大人牛批，辽源大神威武。将战场打扫完毕之后，刘玄等人直接顺手端了那个巨魔据点，里面的屯粮和物资果然和迷雾谷那边的据点相差不多。将物资全部搬空后，刘玄这才点开傲视天仙给他发来的消息：“刘玄。”你真要和我们傲视天下彻底撕破脸皮啊！我早就说过了，我们是敌是友，全都取决于你的态度。刘玄有些哑然失笑道：“从咱们认识到现在，可一直都是你们傲视天下在主动招惹我们。你问这话，良心不会痛吗？”好，过去的事情咱们暂且不提。这次只要你们将那个营地里面的粮草让给我，
那今后我们傲视天下，便与你们红尘结盟如何？刘玄冷笑一声：“我们会长说这事，等他考虑个十天八天的再说吧。”看完刘玄的回复，傲视天仙原本妩媚动人，脸庞顿时变得扭曲了起来。好，我们今后走着瞧。第八十七章，心态炸裂的女王大人，听司马狂等人讲述完交战的全过程，林若男几人也不禁有些唏嘘。傲视天下的核心战力其实并不比红尘弱。今天他们败得如此惨的原因，一是因为奋兵，二便是因为他们前排的核心重甲玩家被司马狂用迷心散偷袭，让他们的锋线全面崩盘。再加上他们将核心成员与普通成员进行了混编，这才导致后面崩盘时，不少核心玩家也被裹挟着一起逃跑。大神，我总算知道你为什么不让我乱招人了。林若男有些后怕道：“那些对工会没什么归属感的人，在遇到困难时候，真的是跑得比兔子还快。”刘玄不禁莞尔笑道：“难道不是因为钱没给到位吗？”一旁的老野赶忙拍马屁道：“不愧是老大，分析的一针见血。只要钱给到位，别说死一两次，你就是让他们天天跪着舔那个小娘皮的脚趾，我估计他们都愿意。”阿驴也跟着附和道：“那是，毕竟那个傲视天仙的颜值确实能打，甘愿当他舔狗的那可多了去了。我觉得他长得也就一般啊。”司马狂挠了挠头：“莫非我审美有问题？那司马老哥，你觉得咱们会理由比他好看的吗？”刘玄有些试探性的问道。有啊，我觉得小萝莉和小小他们几个都比那女的好看。一旁的众人闻言，全都转头看向了暴走小萝莉，脸上的神情也有些古怪。被众人这样盯着，让平时看起来有些闷闷的暴走小萝莉顿时感到一丝慌张。你，你别乱说，我哪有她长得好看？平时与她关系最好的诸葛灵也忍不住笑着问道：“那你觉得司马老哥长得帅吗？”听到诸葛灵如此直接的询问，司马狂心里也不由感到一阵忐忑。当他转头望去时，才发现小萝莉此时也在偷偷的望向自己，两人对视一眼后，小萝莉便赶忙红着脸将头转开。我觉得还行吧，反正比老野长得好看。一旁的众人顿时哄堂大笑了起来，唯有老野这个当事人感到一阵心塞，自己前两天不过是和对方口花了几句，不曾想这小丫头居然如此记仇。正当他想着再打趣对方几句时，一道系统的公告声却是突然在众人耳边响起，全服公告。丁，恭喜玩家龙啸九天成功花费九万九千九百九十九战功兑换到 S S 级宝物统御之星。这则消息一出，众人都不由一阵羡慕，唯有刘玄的面色变得十分的凝重。S S 级宝物究竟有多强？他可以说是最有发言权的，而且这宝物光看名字就知道，大概率是能增幅有方的。九天所在的中州又恰好与青州、东州交界，如今这样的东西落到龙啸九天手里，那自己想带人北上发展。只怕会变得更加的困难，而他自己目前的战功只有了 91,756 点，排在第九名。想要抢到剩余的九件宝物，那他今晚估计又得要熬夜了。诸葛灵见他愁眉不展的样子，连忙出言安慰道：“老公，你别给自己太大压力。咱们工会现在有了那么多的高手，即便遇到再大的困难，也总能想到办法解决的。”“嗯，不过今晚我可能得单独出去练级了。”刘玄嘴角浅笑道的回道。与诸葛灵相处越久，刘玄心底是越来越喜欢这位性格温柔贤淑的老婆大人，不论自己遇到怎样的困难，他都能默默陪在身边，鼓励和帮助自己。也不知道自己这是积了多少世的功德，才能让这样的一位好女子跑来倒追自己。荀小小此时也走了过来，眉眼浅笑道：“玄哥哥，你放心去忙吧，工会和家里有我们三个呢。”刘玄点了点头，俯身在两人的红唇上各亲了一口，然后便再次动身赶往了盐口城。只不过他这次的目标并不是城内的巨魔营地。而是直接绕路前往了南城墙后方的军营。盐口城被毁后，这些巨魔援军便紧挨着南城墙，用木材修了一座大型的军营。随着后方援军的陆续抵达，现在驻守在军营里面的巨魔数量已然有一万多，是目前最适合刘玄刷积分外加升级的好地方。将外围巡逻的巨魔小队解决之后，刘玄朝直接来到一处箭塔攻击不到的地方，将那简易的木质围墙给拆出了一道口子。附近的巨魔大军察觉到这边的动静后，全都蜂拥着杀了过来。然而，随着等级的提升，刘玄如今的装备和属性已然比之前强上太多。角色 ID： 星火燎原，职业：神陨旗，等级： 56级，生命值： 56,200 法力值： 29,160 攻击力： 24,211 物防： 5,420 法防： 4,540 暴击率： 30.29% 30.29 破防： 960减伤： 15%。增伤 15% 最终减伤100疲劳值
，四灵一百，技能穿云刺，无畏之躯，千骑卷四方，追王逐北，不屈战役，疾风突刺，神陨是神。除了巨魔攻守的破甲剑外，其他普通的巨魔士兵根本对他构不成任何威胁。只要不被大量工兵同时集火，或者南城墙上的投石机和弩炮命中，就不会有任何安全问题。然而，驻守在营地里面的巨魔 BOSS 也不可能就此坐以待毙。他们在收到刘玄入侵的消息后，便直接率领着数千人马朝刘玄合围了过来。而刘玄在看到对方的大军出营后，果断掉头就跑。那些巨魔战士想要追赶，但奈何两条腿的终究跑不过四条腿的。潜入密林休息了十几分钟，等那些出营的大军掉头回去之后，刘玄又再次杀了回去。如此来回折腾了好几波，里面的三个巨魔 BOSS 终于是彻底毛了，直接一起带着各自的亲卫在围墙的豁口处蹲守刘玄。靠你们这几个不讲武德的混蛋！有种单挑啊！刘玄一边骑着伊诺希尔疯狂开溜，一边骂骂咧咧道：“刚刚自己大意之下，差点被这三个家伙锤出满头的包。好在他身上有弑神技能的降低 80% 控制时间，这才让他再次成功溜掉。”双方互相斗智斗勇的搞了差不多一晚上，刘玄才终于如愿以偿的刷够十万点战功。在这期间，女王大人、无名、腾龙入海几人也全都换到了随机宝物，其中无名的运气最好。同样换到了一个 S S 级的火灵珠，而女王大人的运气最差，只换到了一个 A 级的山海令。这结果让这位女王大人的心态直接就崩了，直接跑去官方客服那里骂了足足一个多钟，直接把他的那位专属客服帅哥都给骂自闭了。将积分刷够之后，刘玄并没有急着换，而是先下线去了一趟厕所，解决完生理问题后，又在自己的两位小娇妻身上狠狠吸了一大波欧气，这才上线选择了兑换。第八十八章月神之泪。正在游戏里练级的诸葛灵和荀小小忍不住当场打了个机灵，两人互望一眼后，瞬间就明白了是怎么回事。就在他们艰难地将身旁的野怪清掉，准备下线去找某人厮杀一番时，一道系统公告顿时响彻在所有玩家的耳中：全服公告，丁，恭喜玩家星火燎原成功花费 99,999 战功兑换到 S S 级宝物月神之泪。两人脸上顿时浮现出一抹狂喜之色，赶忙给刘玄发了语音邀请：“玄哥哥。”那个月神之泪是啥效果？好用吗？荀小小一脸激动地问道。刘玄有些无奈地叹了口气，将月神之泪的属性展示给了两人。宝物名称：月神之泪。效果：未知。品级 ：S S 级。描述：精灵族月之女神陨落前凝聚出的一滴眼泪，里面蕴含有月之女神的一部分记忆与力量。我都不知道这东西能拿来干嘛。刘玄看着这东西，感觉一脸的晦气。这还不如女王大人的 A 级山海令呢。小一不是精灵族吗？老公，你可以给他用用看呀。诸葛灵思忖片刻后提议道：“先不说他能不能用，就算他真能与这东西融合，我也不敢给他。万一他融合后直接摆脱了主仆约束，那我的下场只怕会比那些被俘虏的难民还惨。”刘玄苦笑一声，继续说道：“我在转职隐藏职业时，曾经直面过一个异族神明的虚影，光对方身上无意间散发出来的那股威压，都能把我压得差点站不起来。”更别提去直面一个神明的真身，荀小小则是有些八卦道：“玄哥哥，莫非你已经给小姨打过针了？”“嗨嗨，这倒还没有。不过当初为了逼他臣服，我用的手段有些不太光彩。”“嘿嘿，那你赶紧先给他打预防针啊！关系确认以后，一般女人都不怎么忍心向自己的第一个男人下狠手的。”荀小小坏笑着说道。刘玄闻言不由老脸一黑：“你个小巫女，少给我出馊主意！”不想平时在人前一向端庄的诸葛灵也跟着附和道。我觉得小小说的没错，老公，你可以考虑下这个方案的。万一要是成了，咱们可就多了一个神级打手了。眼见两女都这么说，刘玄也有些心动。伊诺希尔现在对他的忠诚度已经到达了85距离满值100也不远了。犹豫片刻之后，刘玄还是打算先试探下对方的态度，再做决定。刚被召唤出来，伊诺希尔便已坐到他身边，媚笑道：“主人，你这么快就想人家了吗？”刘玄点了点头，揽着对方那柔弱无骨的纤腰，笑道：“小伊，你听过月神之泪吗？”自然听过啊，这是我们精灵族的月之女神陨落后遗留在人间的神物。据说只要能够与其融合，便可获得月神的传承，成为新的月之女神。伊诺希尔如实回道。不过这件至宝早已经遗失，我们精灵一族寻找了近千年，始终没有寻到。原来如此，那你想不想成为月之女神？刘玄说完，便将那月神之泪从背包里取了出来。伊诺希尔看到后，绝美的容颜上顿时布满了难以置信的神色。这。这真的是月神之泪，主人，你从哪里得到的？刘玄重新将其收回，嘴角浅笑道：“这你就别管了，你只说想不想。”
。伊诺希尔赶忙连连点头，眼神之中满是期盼的神色。双方互相对视了十几秒钟，眼见刘璇一直没有作声，伊诺希尔心里顿时有些焦急。认真思虑片刻之后，他也大致明白了刘璇的顾虑。眼见四下无人，他便主动起身，脱下自己身上的衣衫。月光下，那完美无瑕的郊区就仿佛像是上苍最完美杰作一般，径直展现在了刘璇面前。他这副模样，刘璇虽然不是第一次看到，但依旧不由自主地咽了咽口水。等他回过神来之时，伊诺希尔已然主动跪坐在他面前。奴婢的一切都是主人您的，只要主人您愿意，奴婢随时都能为您侍奉。刘璇笑了笑，伸手将他揽到自己怀里，柔声道：“你知道我为什么之前一直没有要你的身子吗？”“奴，奴婢不知。”伊诺希尔娇喘着说道。因为我很清楚，你表面上虽然对我百依百顺，但心里却始终忘不了你以前的身份。”刘璇有些唏嘘道，“我们的立场终究不同，迟早有一天我也会和你们精灵一族的人对上。我不想你到时候为难，所以才一直在克制自己。”伊诺希尔闻言，原本妩媚动人的神情也逐渐显得有些落寞。“主人我，你不用解释，我心里也从来没有因此怪过你。男女之间讲的是两情相悦，等你什么时候彻底想通了我，我自会将那月神之泪给你。毕竟我也不想将来在战场上。”再与你刀兵相向，刘璇说完，在对方的额头上吻了吻，然后便将其送回了随从空间。而他自己则是赶忙选择了下线，这波自己是真的要顶不住了。摘下头盔后，看着正在自己身上胡乱拨弄的荀小小，刘璇二话不说，直接翻身扑了上去。一旁的诸葛灵见状，想要开溜，结果也被刘璇给拽了过来。一场旷世大战当场爆发。经历了一个多小时的厮杀后，荀小小这个挑起战端的小巫女，直接被刘璇打了一波五比零。现在正四仰八叉地躺在床上，彻底没了活蹦乱跳的力气，而诸葛灵则相对要好一些，与刘玄战了个三比一，勉强还有点力气与刘玄一起打扫战场。一番玩闹过后，刘玄这才问起了正事：工会那边都通知下去了吗？诸葛灵趴在他怀里点了点头，嗯，放心，都安排好了。早上七点，所有人都会就位。另外，林伯伯在下午给我打了电话，说是想让我们明晚和楠楠一起回林家吃顿便饭。刘玄闻言皱了皱眉，那位林大少爷回来了。嗯，应该是的。林伯伯让我们过去，应该是想当面把事情说开，以免我们今后闹矛盾。啊，他老人家也是真不容易。荀小小此时也终于缓过劲来，从被窝里钻出个小脑袋来问道：“玄哥哥，明天我也要去吗？”刘玄笑着拍了拍他的翘臀：“去，当然要去。”第八十九章，攻陷岩口城。滴滴滴，早上六点半，一阵刺耳的铃声直接将还在睡梦中的三人给惊醒。刘璇想要起身去关掉时，才发现自己半个身子都已经被荀小小给压住，另一条胳膊也被诸葛灵紧紧抱在胸前，完全动弹不得。那扑鼻的体香与柔软的触感，让他瞬间就支棱了起来。难怪古代那些后宫佳丽三千的皇帝都不想上早朝，这要换作是他，他也不上啊。最终还是荀小小受不了这声音，起身将其关掉。随着他的娇躯扭动，胸前那一双巨乳将刘璇整个人都晃得有些眼晕。网上一位大佬曾说过。女子低头不见脚尖，便已是人间绝色。这点诸葛灵勉勉强强能做到，但放到荀小小这里，刘璇觉得，就算把她那小脚丫换成自己这四十二码的大脚，她低头都不一定能看得见。随着对方的腰肢伸展，刘璇也跟着起身，然后顺势将自己的脸颊埋进了对方那宽广的怀抱里。一旁的诸葛灵也跟着伸了个懒腰，然后同样娇笑着将自己的脸颊贴进了少女的怀抱。这一幕直接让荀小小幸福的咯咯直笑了起来，脸颊上露出的两个小酒窝。让他整个人都显得格外的俏皮与可爱。一番温存过后，三人也没有再耽搁，直接进入了游戏。看着头顶出生的骄阳和身旁的那一缕微风，刘璇感觉自己整个人都精神了许多。而此时的巨魔大营内，被刘璇折腾了一晚上的巨魔大统领兹奇斯瓦，此时也还躺在营帐里熟睡。但很快，一阵尖锐的号角声便直接将他吓得从床上蹦了起来。怎么回事？门外的卫兵听到他这一声厉喝，赶忙跑进来回禀道：“大统领。”城墙外边好像有人类大军在攻城。兹奇斯瓦闻言不由一惊，转头望去时，只见半空中一阵铺天盖地的箭雨和数十颗冒着火光的实弹正迎面朝他们的大营射杀了过来。早已久经战阵的兹奇斯瓦自然没有被这一幕给吓到，从容下达了一连串的指令后，他这才抄起自己的法杖朝城墙上赶去。城墙外，司马狂和暴走小萝莉正各自带领着一队人马，在与冲出营外的巨魔龙骑手激烈厮杀。有了傲视天下。昨天免费送上门的一波装备，红尘的实力又得到了进一步的提升。这一千多的龙骑手虽然彪悍，但依旧没能给红尘这边带来多大的压力。城墙上的兹奇斯瓦见状，刚想亲自带领人马出城支援
，后方的营门外，一队衣甲鲜明的人类骑兵已然率先攻破了他们的营门。一路上拦阻他们的巨魔卫兵，尽皆被踏成了一堆肉泥，当真是挡者披靡！哈哈，你们这些畸形的杂种，给爷去死！老野一边挥舞着手中长枪，一边兴奋地大喊道：“有了刘玄带队，他们这一路冲杀，简直不要太轻松。”昨天因为寡不敌众，险些被团灭的众人。此时也终于舒舒服服地享受了一把虐菜的感觉，整支队伍的士气也在瞬间爆棚。经过昨晚的试探，刘玄早已摸清了对方营地的布局。随着大军的长驱直入，很快他们便一路杀到了巨魔屯两点所在。等后方追随而来的其他职业玩家结阵将粮草营地护住之后，他们便再次动身朝城门口的方向杀了过去。此时，他们的人数虽然只有区区不到五百人，但那一往无前的气势，让阻拦他们的巨魔大军就仿佛像是在面对数千的神魔大军一般。就连率军在城门处准备拦住他们，兹奇斯瓦也不由紧张地咽了咽口水。都别乱，他们只有几百人而已。前面的盾位给我顶住！听到自家首领的大喝，这些巨魔也才稍稍镇定了下来。就在他们即将准备迎接对方的冲击时，不想正在前冲的刘玄等人竟然开始朝侧面转弯，同时他们手中一颗颗黑色的弹丸径直朝巨魔大军的方向丢了过来。兹奇斯瓦见状，顿时大惊。上次刘玄带人攻城时释放的那些粉色毒物，让他至今记忆犹新。如今再次看到这种东西，让他立马条件反射般的大喊道：“都给我护住口鼻，不要呼吸！”但随着那些弹丸落地，他所想象的那些粉色毒物并没有出现，取而代之的反而是一阵巨大的轰鸣之声。轰轰！随着一道道爆炸声响起，很快整个巨魔的前军便陷入了一阵混乱。被黑色弹丸炸伤的那些巨魔顿时惨嚎着倒在了地上。这种弹丸名叫霹雳火弹，是刘玄让、荀小小为他们这次攻城特地准备的一件大杀器。成功调转马头之后，刘玄等人便再次策马朝前方已经混乱的巨魔大军杀了过来。双方临近之后，老野立马开启了自己的天赋技能。下一秒，一道巨大的神魔虚影便瞬间在巨魔大军面前发出了震天的咆哮：“兄弟们，给我杀！”冲在最前面的刘玄一声大喝，紧接着便率先冲进了对面大军之中。将前方这些陷入混乱的巨魔大军冲垮之后，刘玄立即抬起长枪，一道道铁骑虚影瞬间朝前方的城门处席卷而去。负六万两千二百一十三，千骑卷四方；负十二万四千四百二十六，暴击；负六万两千二百一十三。恐怖的伤害瞬间将城门方向四十乘以四十的巨魔大军给全部清空。这一幕直接将兹奇斯瓦给气得脸色铁青。赶忙念动法诀，施展出一道道腐蚀之剑，朝刘玄等人身上攻去。那高达近两万的伤害，瞬间就将几名来不及开减伤的红尘骑士给击杀。刘玄见状，冷哼一声，直接施展出疾风突刺加追王主北的连招，将兹奇斯瓦给当场捅翻在了地上。老野等人也趁势杀到城门附近，然后直接将手里剩余的霹雳火弹全都朝城门洞里丢去。随着一阵剧烈的爆炸声响起，整个城门顿时被炸得轰然倒塌。城门外，将一众巨魔龙骑手给解决完毕的司马狂等人，立即率领大军往城门洞的方向杀了过来。双方在营地内混战了将近一个小时后，红尘众人终于将整个营地给彻底占领。全服公告：丁，恭喜红尘工会成功收复一级城镇岩口城，全体参战人员将获得奖励，惊艳五十万，人族声望三百。这则公告一出，整个世界频道顿时炸开了锅。我去，这才早上八点多。就搞出这么大的事情，红尘工会牛啊！五十万经验，这特么比我昨天干了一天的经验还多。燎原大神，你们红尘还收人吗？人家可是一直支持你的铁粉，而且技术过硬哦。占领了岩口城后，红尘的势力值瞬间涨了一万点，总势力值直接达到了一万六千五百八十八点，排名直接升到了第九，仅次于八大工会，且与排名第八的金国只差了八百多点。刚一上线，便听到这则系统公告的傲视天仙，整个人心情顿时差到了极点，妖艳的脸庞上也瞬间布满了杀气。一番犹豫之后，他直接拨通了自己弟弟的电话：“凌云，让晴天过来吧，不然我们的计划没有成功的希望了。”第九十章：阴魂守护。目前整个游戏拥有神王级天赋的共有九人，神级天赋目前也出现了32个。而目前整个傲视天下工会中，实力最强的便是这位拥有神王级天赋的傲视晴天。他所转职的隐藏职业落日剑神，更是一个输出十分炸裂的 S S 级隐藏职业。傲视天仙想要将他调来平海城，其用意自然不言而明。但在乱世征途里面，想要更换自己所属主城的办法只有两个，一个是靠自己慢慢赶路过去。
。另一个办法则是花费自身力士最高战力 X 十的金币，从 NPC 那里传送过去。以西凉和胶州的距离，要是靠玩家自己跑，那没有个一二十天根本不可能跑到。而且这还是沿途没有任何阻拦的情况下。至于雍州和楚州境内的马车传送，目前也是不对玩家开放的。所以，玩家一旦选定了初始主城后再想更换，那将会是一件十分困难的事情。傲视凌云那边，在接到自己姐姐的电话后，也不禁感到十分的头疼。姐，这种大事必须要通过工会高层的决议，不是我一个人就能决定的。而且，晴天本人也未必愿意去胶州。其实他本人也不愿意让傲视晴天去胶州，毕竟他们的根基始终还是在西凉。傲视天仙显然也听明白了对方的意思，有些恼怒道：“那这边的计划你打算放弃了？我去跟星火燎原谈一谈吧。”傲视凌云有些无奈的叹了口气。按照你所说，他们工会现在拥有神级天赋的数量，恐怕已经不比我们少了。和我们相比，他们缺的也仅仅只是普通玩家数量而已。经过这两次大规模的交战，红尘的实力，傲视天仙自然也很清楚。但一向喜欢争强好胜的他，却始终不愿意接受自己的失败。而且双方如今已经闹到了如此地步，让他主动去向刘玄低头求和，显然是不可能的事情。等对方腾出手来，势必会再与他们做过一场。以红尘现在的实力。他们恐怕很难讨到什么好处。傲视凌云现在愿意接过这件事情，给他一个台阶，他自然也不会拒绝。随你，但我觉得你还是别抱太大希望。严口城、刘玄等人将战场打扫完毕之后，便直接使用了一级城镇建造图纸，在城池的原址上开始重新建成。这次他们的斩获也是十分的丰盛，光粮食他们就直接缴获了五千个单位，而装备方面，算上 BOSS 掉落以及巨魔兵器库内的缴获。他们足足收获了二十件黄金装备，以及五百多件白银级装备。刘玄更是在兹奇斯瓦身上抱到了一本 S 级的骑士技能书，技能阴魂守护，类型主动，效果使自身受到的伤害降低 50% 并获得十层阴魂守护效果，持续二十秒。期间自身每受到两次攻击，将消耗一层阴魂守护效果。持续时间结束后，自身每拥有一层阴魂守护，则该技能冷却时间降低五秒。技能冷却时间。120秒，技能等级一级，职业限定骑士，品级 S 级，无畏之躯的减伤效果虽然也不错，但却是要血量降低到一定程度后才能生效。自身在血量健康的情况下，面对 BOSS 的瞬间爆发，这个技能往往起不到什么效果。所以刘玄在防御这块一直是个短板，而有了阴魂守护这个技能后，他的这块短板也将得到彻底的补足。唯一美中不足的是，刘玄在开启阴魂守护之后，无畏之躯的减伤效果便会直接被顶掉。将手头上的事情基本处理完后，刘玄便想下线去睡个回笼觉。可偏在这时候，傲视凌云又给他发了一个语音邀请，这让他整个人的火气都有些大。听对方说完一番恭维的话后，刘玄有些不耐烦道：“我说凌云会长，咱们有事就直说吧。我昨晚只睡了不到三个小时，这回真的很困。”“呵呵，好，那我就直说。”傲视凌云干笑一声说道：“这次联系你就是想缓和下我们双方的矛盾。我姐那人性子比较急，希望燎原你能大人有大量，别跟他一般计较。”刘玄叹了口气，语气有些疲倦的说道：“我们双方第一次起冲突前我就劝过他，可惜他没当一回事。现在这种情况，是和是战已经不是我一个人能说了算的。凌云会长管理工会这么多年，想必这种事情应该比我清楚。我能说的就这么多了，要是没别的事，我就先下了。好。”那我就不打搅辽源大神休息了。傲视凌云显然已经听懂了刘玄的意思，语气平淡的回道。将语音挂断后，刘玄内心忍不住一阵吐槽：来道歉连个礼都不送，真特么的小气。下线之后，刘玄先去厨房弄了点吃的。此时三女都还在线上处理工会的事情，所以今天的早餐只能是他自己来弄。随着厨房内一阵叮叮当当的声音响起，很快一锅香喷喷的海鲜粥和几个精心切制好的火腿鸡蛋卷便被他给弄了出来。刚从房间里出来的林若男。在闻到食物的香味后，顿时三步并作两步从楼上冲了下来。哇，好香啊！大神，你又在弄啥好吃的？还在房间里面嬉闹的两女听到他的惊呼声，也赶忙穿衣下楼，将锅都给舔干净后，林若男依旧有些意犹未尽道：“大神，你咋不多煮点呢？”刘玄不由翻了个白眼：“我哪知道你一大早就这么能吃？”一旁的荀小小摸了摸他的小肚子，咯咯笑道：“都说想要征服一个人，就得先征服他的胃。你这要是再多吃几顿我们家玄哥哥做的饭……”估计这辈子都离不开他了吧？林若男闻言，俏脸顿时变得有些微红。但想起今晚就要和刘玄一起回去见自己家人，他心里顿时变得更加紧张了。哪有你说的那么夸张？眼见话题有些越来越歪，刘玄赶忙轻咳一声问道：“大小姐，你
，这段时间工会的收益怎样？有没有详细的账单？有的，有的。林若男赶忙连连点头，将手机里的一份账单发给了刘璇。第九十一章拜访林家。目前各大工会针对不同天赋的人给出的签约报价基本都相差不多。神王级大约在 1,500 万，神级800万，传说级200万，史诗级100万。具体的价格还要根据玩家的操作和特长以及战力来定。就比如像刘璇。九天那边就曾经给他开出过三千万的签约费，以及一千万的年薪，想要招揽他过去，只不过被他委婉拒绝了。目前除了诸葛林，他们红尘工会已经正式签约的神级天赋有两个，传说级有四个，史诗级十五个，再加上一些特殊人才，红尘这几天光签约费用就花了近四千万。不过好在他们赚的也相对较多，算上出售装备道具，以及最近的代加工和三座村镇的管理收入，他们也已经总计赚了有差不多一千五百万。这还没算上今天打成获取的那些装备收益。目前大部分玩家手上的工会积分是完全不够用的，毕竟不是每个人的幸运值都像刘璇这么高。想要换取工会仓库里的装备，那他们就必须要付出一定的现金或者游戏币。如果把今天这波收益也算上，那他们的总收益已经达到了两千万。之后只要保持这个势头下去，那未来他们肯定是能稳稳的赚大钱的。有了这份数据，那他们今晚去林家也就有了一定的底气。将账单看完后。刘玄合上手机，转头望向林若楠道：“傲视天下那边，你打算怎么应对？”林若楠冷哼一声：“哼，他们先是一开始就莫名其妙的对我们宣战，之后大神你被皇朝曝光身份后，他们又在组织人手，想要搞偷袭，再加上昨天为了抢粮爆发的那场大战，现在会里大部分人都说要好好教训他们一顿才行。”一旁正在撸猫的诸葛林也赞同道：“事不过三，他们已经连续招惹了我们三次，我们没理由不打回去，不然工会成员的心气很容易散。”寻小小带来的这只小白猫，经过这几天的熟悉后，已然不怎么怕生。诸葛林对它更是尤为的喜爱，只要一有空就喜欢抱着它玩。傲视凌云之前联系了我，大概的意思还是想来找我们和谈。不过我听他那语气，似乎完全没有给我们补偿的打算。刘璇嘴角冷笑着说道：“对于这一点，诸葛林显然早有预料。”同样冷笑着说道：“傲视天仙，那女的高傲的很，怎么可能会低声下气的给我们补偿？”刘璇闻言不禁挑了挑眉。听你这语气，莫非老婆你和那个女的有仇？嗯，我在金国做直播的时候，人气一直比她高。后来有人在网上发了个帖子，拿我和她做了一个对比。她为了在人气上盖过我一头，就在网上到处造谣，说我私生活不检点。诸葛林这么一说，刘璇也才想起了去年在宿舍里确实听王涛和包胜两个提起过这件事情。只不过他当时心思都放在了训练上，所以没怎么关心。林若男显然也不是很清楚这件事情，听完后整个人都气得蹦了起来。我呸！就他那骚样，还好意思说别人不检点？玲玲姐，这么大的事情，你怎么没和我说啊？当时这新闻也就闹了一两天，对我影响并不是很大，所以我也就没怎么去管，直接让金国那边负责运营的人去解决了。刘璇闻言，伸手将他抱到自己怀里，语气有些森寒道：“既然如此，那就没什么好说的了，回头我就带人去把大河村给端了。”一旁的荀小小也跑过来，对诸葛林安慰道：“姐姐，你放心，我和玄哥哥一定会好好痛扁那个骚狐狸，给你出气的。”诸葛林揉了揉他的小脑袋，脸上的神情显得十分的欣慰。不过话说回来，咱们是不是也该在网上认真搞搞宣传，好给我们工会拉人气了？林若男也认同的点了点头。玲玲姐说的对，大神，你上次推荐的那个可爱多，现在直播的粉丝数量都有一万多了。你要是趁着现在围进门事件的热度去搞直播，那粉丝数量肯定会涨得很快的。刘璇闻言有些尴尬，可我不太会搞这些啊。没事，老公，这个我很擅长，回头我可以帮你。诸葛林挽着他的脖子。巧笑嫣然道：“正好咱们也可以趁机多给工会赚点资金。”眼见三女都有这想法，刘璇也只好认同的点了点头。回房一觉睡到了下午两点，刘璇才伸了个懒腰，从床上爬起来，上线找地方刷了两个多小时，把等级升到58级后，刘璇便在诸葛林的帮助下整理了下自己的外形，然后便开车与三女一同赶往了林家别墅。进入小区之后，刘璇也不禁有些感慨：这南海别墅区果然不愧是南安城最为豪华的地方。整个小区的装修完全就是一个中式园林的风格，一路上各种奇花异草、亭台假山都构建得十分的完美，让刘璇真的有种梦回数千年的感觉。一行人抵达林家所在的一号别墅区后，一位面容有些富态的老者赶忙从别墅里迎了出来，替他们引路。整个一号别墅区占地约有近千平米，里面的装饰看起来虽然没有很奢华，但却透出了一股特有的底蕴和气势，让人一眼便能看出房屋主人的不凡。就连一向活泼好动的荀小小，此时也被周围的环境和气势压得不敢作声，只能亦步亦趋地跟在刘璇的后面。经过双方的交谈，刘璇也大概了解了老者的身份，乃是整个林府的管家。
：“大小姐，几位贵客请上二楼。老爷，夫人还有少爷已经在上面等候你们多时了。”林若男朝他摆了摆手，然后便率先上了楼。刘玄则是先朝老者行礼致谢道：“多谢林伯为我们引路。”“哼，分内之事，刘先生不必客气，请上楼吧，莫要让老爷他们酒后。”刘玄点了点头。一行人登上二楼后，便看到一名面容和蔼。衣着显得有些朴素的老人正一边吃着水果，一边在看着电视里的新闻，而老者身旁则是静坐着一名容貌端庄的美妇。美妇的年龄看起来有四十多岁，长相与林若男有着七八分相似，一身白色山水旗袍显得格外的贵气。而两人的侧面，一名身着西服、戴着一对金色眼镜的青年正仰躺在沙发上刷着手机，一家三口的氛围显得十分的和谐。第九十二章筹备新公司，在看到美妇的那一刻。林若男便立即飞奔了过去，然后一把扑到了美妇怀里。老妈，我回来了，这几天有没有想我啊？美妇在看到林若男后，也是一脸的高兴，赶忙伸手将他抱住，语气有些责备道：“我看你是在外面玩疯了，要不是你爸喊你回来，你哪还记得有我这个妈？人家最近是真的在忙，没办法吗？”林红此时也笑呵呵的起身，招呼刘玄道：“小刘来了，快过来坐，让林首长久等了，抱歉。”刘玄赶忙上前与对方握手，笑道：“别那么拘谨。”你要是不介意，就和玲玲一样，叫我林伯伯就行。此时，仰躺在沙发上的那名青年也坐了起来。他生得容貌端正，一双柳叶眉配合上那一对金色眼镜，让他整个人的气质都显得十分的儒雅与随和。但当他看到诸葛林正挽着刘玄胳膊，两人举止十分亲密时，脸色顿时变得十分难看，双眸之中也隐隐泛出一抹杀意。只不过在官场上混了这么多年的他，很快便控制住了自己的情绪，与刘玄对视之时，也只是淡笑着点了点头。双方互相寒暄，介绍完毕之后，林红才打趣道：“我说小刘啊，你和玲玲打算什么时候办喜酒啊？”刘璇闻言，与诸葛林互望了一眼，显然都明白了对方的意思，笑道：“等工会发展进入正轨后，立马就办。”“哎，干嘛等那么久？回头我就找大师帮你们算好日子。这种事情是越早办越好。”林红笑呵呵道。诸葛林闻言有些娇羞，那便多谢林伯伯了。之后，众人又一同去了后堂用餐，而林英豪几乎全程都没怎么说话。直到晚宴结束，等他单独送刘玄三人离开时，才看向诸葛林，语气有些冰冷的问道：“这就是你的选择？”诸葛林点了点头，语气十分郑重的回道：“这是我和林伯伯共同的选择，还请林少见谅。”林英豪打量了下三人，也没有再多问，转身便准备离开。而就在此时，刘玄却是突然开口叫住了他：“时候尚早，不知道林少有没有时间，我们单独到外面聊聊。”林英豪闻言，转头望向他，两人对视了一阵后。林英豪直接掏出钥匙，解锁了一旁的跑车。好啊，你要是不怕死就上车。刘璇笑了笑，与诸葛林两人交代了一声，便与他一同上了跑车。看着车辆快速远离，荀小小顿时有些焦急道：“姐姐，咱们要不要把这事情跟楠楠或者林首长说一声？”林若楠难得回来一次，自然要多陪陪自己母亲，所以今晚她并没有跟刘璇等人回去。诸葛林摇了摇头，暂时不用，咱们听老公的，先回去。在他看来，刘璇这次是和林英豪一起从林家离开的。应该不会有什么太大危险。果然，在他们两人刚回来半个多小时，刘璇便安然无恙地回到了家。至于两人在外面谈了些什么，刘璇却是只字未提。好哥哥，好老公，你就跟人家说说嘛。荀小小坐到刘璇怀里撒娇道。刘璇笑着在他那肉嘟嘟脸上捏了捏道：“你看玲玲都没问，你这么好奇干嘛？嗯，姐姐比较害羞，不好意思开口，所以我才来替她问问嘛。”一旁的诸葛林忍不住轻声笑了出来，但也没有揭穿他。毕竟自己也确实对他们的谈话内容很感兴趣。总之，那位林大少是敌非友，你们今后尽量小心一些就是了。眼见荀小小还想追问，刘璇索性直接吻住了他的小嘴。没了林若男这个电灯泡，他在家里也没了那么多顾虑。一番折腾，把这小丫头弄得没了力气之后，刘璇这才神清气爽的上了游戏。而他上线的第一件事情，便是把司马狂、老野还有阿驴这几个最信得过的人给喊了过来。老大，这么急着喊我们过来，是不是又有什么大行动？老野有些兴奋道：“刘璇闻言笑了笑，大行动要等明天。喊你们过来是想问你们一点现实中的事情。我这边准备弄个保安公司，但目前缺点人手。你们现实中有没有比较能打且信得过的兄弟推荐？”老大，你这算是问对人了。老野咧嘴笑道：“我以前就是专门帮人家要债的，手下能打的兄弟起码有二三十个。”司马狂不由对他另眼相看，没想到你小子还是混道上的呀？哪有？不过为了混口饭吃而已。司马狂认真想了想后说道：“我以前当兵的，跟我关系过硬的战友也有几个，我可以帮忙问问。”刘璇点了点头：“嗯，你们得空帮忙问问，看他们愿不愿意来南安发展。”一旁的
。阿驴则比较尴尬，他以前就是个普通的上班族，认识的朋友也都是些本分的老实人，可从来没跟别人动过手。将几人送走后，他又立马下线去给金亮打了一个电话：“皮猴，虎妞的联系方式你还有没有？”“有啊，前两天他还给我打过电话。”“咋啦？你想找他？”“嗯，他要是有空，你就让他来我家里一趟，我有急事找他。”刘璇语气有些郑重的回道。“好。”不过你要有点心理准备，当初的事情那丫头可没忘。放心，我心里有数。挂断电话之后，刘璇不由长吁了口气。被他称为虎妞的女子，大名叫庞莹，也是他当年在孤儿院里的玩伴。两人曾经一同在老院长那里学武，算是同门师兄妹。只不过后来发生一件事情，使得两人的关系彻底闹掰。这么多年也一直未曾再联系，但他现今面临的情况让他不得不重新联系对方。之后他也没有再上线，而是在两女的帮助下。花了两个多小时的时间，把别墅四周的监控和警报系统全部装好。看到刘璇如此谨慎，梁女也越发感到担忧。你们不用担心，只要林伯伯还在，那家伙就不敢太过分。我所做的也只是以防万一。另外，这两天我一个朋友也会过来，只要有他在，肯定能保证你们的安全。梁女见状也只好点了点头。第二天一早，刘璇刚起身准备下楼弄点吃的，便看到一个身穿黑色皮衣、留着一头短发、面颊有一道刀疤的少女，正躺在自家的沙发上。第九十三章，你这样，腾龙会长不生气吗？刘璇下楼刚走进沙发，那名女子便凌空一脚朝他的小腹踹了过来。对此，刘璇似乎也早有准备，伸手一挡，整个人便借力往后退了三步，甩了甩自己有些发麻的手掌。刘璇不禁摇头笑道：“这么多年没见，你这急性子是真的一点也没变。”女子冷哼一声：“少废话！”说完便再次挥拳朝刘璇攻了过来。见此，刘璇也只能无奈的叹了口气。同样挥拳迎了上去，两人的打斗声也惊动了楼上两女。他们刚准备报警，便看到了刘璇提前给他们发的信息。双方交手了十多分钟后，刘璇最终还是没能敌过对方，被一脚踹翻在了地上。诸葛林顿时被吓了一跳，赶忙跑来扶着他。荀小小则是抄起了一旁的扫帚，随时准备跟对方拼命。老公，你没事吧？刘璇摆了摆手，放心，我们只是切磋。这虎妞没下重手。皮衣女子闻言冷哼一声，都这么多年了。你的身手是一点也没进步，枉费了姓齐的教了你那么多东西。刘璇拍了拍自己身上的脚印，有些无奈道：“没办法，当年老院长就说过，我习武资质不如你，而且我这两年也没怎么练，不然也不用麻烦你过来这一趟。”说完便给三人互相介绍了一遍。得知对方是刘璇的师妹后，两女才稍微放心下来。而庞英此时也在上下打量着两女：“你这家伙艳福还不浅吗？你找我过来就是为了让我保护他们？”刘璇摇了摇头，也不全是，去楼上说吧。老婆这里，你们帮忙收拾下。诸葛林点了点头，两人下手都还算有分寸，所以客厅被拆的也并不算严重。楼上两人入座后，庞莹便直接开门见山道：“想让我帮你可以，但你必须告诉我，你当年为何要拦着我，不让我杀那姓齐的报仇。”庞燕口中姓齐的，便是当年孤儿院的老院长齐国安。对此，刘璇没有急着回答，而是先递了杯水给他，然后淡淡回道：“不如你先把。”你这些年查到的真相，跟我说说，我看看和我知道的有多少出入。庞英闻言皱了皱眉，我查到的就是我父母想要带我一起出国旅游，结果姓齐的假着送行的名义将我父母全部杀死，我的脸也是在他们交手过程中被姓齐的用匕首划伤。说完指了指自己脸上那道刀疤，神色有些狰狞。刘璇点了点头，你查到的确实很接近真相了。我当时拦着你的原因有两个，一是咱们现在是法治社会，你若真杀了他。那可是要被抓去吃枪子的。咱们从小一起长大，我不能让你因为一时冲动送了性命。庞莹却是一掌拍在桌面上站了起来。父母之仇不共戴天，只要能报了这血仇，我死了又如何？刘璇叹了口气，先别急，听我把话说完。第二个原因是因为我当年曾经在老院长的房间里看到过他的一本日记，里面详细记载了整件事情的经过。你母亲其实是当年 M 国潜伏在国内的一名间谍，她嫁给你父亲，为的就是从他身上套取情报。后来他的身份暴露。齐院长便被派来秘密除掉他。你父亲在得知真相后，自感对不起国家，便当场吞枪自杀了。而你母亲为了活命，便想要用你来要挟齐院长。最后是他以一条胳膊为代价，才从你母亲手里把你救了过来。庞英听完，顿时一脸的难以置信：“你，你有什么证据？”“我没有证据。你当时离开之后，我曾经问过老院长那篇记载是不是真的，但他没有说，而是叹了口气，然后把日记给烧了。至于哪个说法是真的，那只能靠你自己判断。”但我个人更加倾向于老院长的说法，毕竟以他的性格，应该不会无缘无故去害人。而且，你查到的若是真的，那他也不会教你这一身武艺。
。看到对方还呆坐在那，刘玄也只好上前拍了拍他的肩膀，继续开口道：“如今老院长也已经不在，老一辈的事情就让他过去吧，你也没必要再纠结，一切都要往前看。”庞英闻言紧握的双拳这才缓缓松开。我现在脑子很乱，其他事情等以后再说吧。刘玄点了点头。先将他带到楼下之前，寻小小住的那个房间里休息。等三人吃完东西，准备上游戏时，寻小小才有些弱弱的问道：“玄哥哥，我是不是又要多一个姐姐或者妹妹了？你这话千万别被他听见，不然挨揍了，我可帮不了你。”刘玄嘴角轻笑道。想起之前两人交手的场面，寻小小不由打了个机灵，赶忙选择了闭嘴。上线之后，刘玄等人刚准备集结人马去找傲视天下的麻烦，黎晴那边便再次给他发来了消息：“辽源。”我们准备打城了，你现在有没有空？有啊，你把坐标发给我，我马上过去。刘璇赶忙回复道：“之前黎晴可是帮过他不少的忙，现在提出这一点要求他，自然也不会拒绝。你看看，需要我带多少人一起过去，你自己过来就行了。其他人员我们也不缺。”关掉聊天框后，刘璇和诸葛林等人打了声招呼，便直接赶往了王者工会的营地。王者这次要打的这座镇级城池名叫百秀城，也是一座一级的城镇。周围地势和小河村一样，属于十分开阔的那种。当刘玄花了一个多小时赶到时，对方的人马也早已集结完毕。看着前方集结的大军，刘玄不禁啧啧感叹道：“你们这加起来都有七至八千人了吧？而且等级也不低，哪还用得着我出手？人家就是想要见见你嘛！你个木头，真是不解风情。”黎晴有些娇嗔道：“你这样，你们腾龙会长不会生气吗？哼，他现在被我们会里的那个雪妹给迷得神魂颠倒的。”哪还有心思放到我这个人老朱黄的人身上？刘玄仔细回想了下，这名字似乎以前没有听过呀。哦，能把成龙会长给迷住，莫非这雪妹长得比你还好看？这不大可能吧？黎晴眼看四下无人接近，便直接贴到他耳边，低声细语道：“一个神王级天赋的大美女放到你面前，换作是你，你会不会心动？”第九十四章：傲视无双的计谋。听到对方提及神王级天赋，刘玄也不禁感到一丝讶然。获得神王级天赋的人，基本都隐藏了个人信息，所以刘玄目前知道的神王级天赋拥有者，也就万丈红尘和九天的李成道两个。我就说龙腾会长怎舍得用你这天下有数的大美人来拉拢我？原来这是有了新欢了呀！刘玄假装脱口出道。之后看对方那渲然欲泣的表情，刘玄才赶忙改口致歉：“失言失言，黎晴小姐别介意，我那是随口乱说。”黎晴闻言娇哼了一声。小手在刘璇的腰上狠狠掐了一下，哼，你们这些男人就没一个好东西！刘璇顿时疼得龇牙咧嘴道：“思对对对，尤其像我这样成天想把你骗回家的最坏了。”黎晴顿时破涕为笑道：“你这人倒是老实。”紧接着，他便俯身在刘璇耳边媚声道：“不过我可不是那么好骗的哦。”看到在自己耳边吐气如兰的绝世美人，刘璇心里也不由一荡。虽然心里知道对方这是在逢场作戏，引诱自己上钩。但刘璇还是差点没忍住内心的冲动，嗨嗨，先打成，先打成，有什么事咱们打完了关起门再聊。看到刘璇居然能忍住没对自己上手，黎晴也不禁对他有些另眼相看。之后打成，刘璇也没有故意隐藏实力，摁着对面的 boss 就是一顿猛锤。看着 boss 头顶飘起的五至六位数伤害，和刘璇那全程高达 60% 的伤害占比，黎晴眼中也不由泛起一阵异样的光彩。其他工会成员一开始看到刘璇和他们的女神走得如此近，还是一脸的不服与恼怒。但看到对方在大战中的表现后，也全都被吓得不敢再吱声。如何？我的表现，黎晴小姐可还满意吗？刘璇一边擦着手里的裂地枪，一边咧嘴笑道。对方执意喊自己过来，八成就是想看看自己的实力究竟有多强，有没有资格成为他新的靠山。毕竟耳听终究为虚，眼见才能为实。非常满意。黎晴上前咯咯笑道：“我两个月后合同就要到期了，到那时，你若依旧还能如此勇猛，人家说不定就真是你的人了。”啧啧，我还以为我这王八之气一放，黎晴小姐就能心甘情愿的跟我回家，没想到居然还要再等两个月。看来是我这魅力不够啊！人家知道你很急，但你先别急嘛。呵呵，好了，活已经干完，我也该回去了。刘璇伸了个懒腰，然后翻身上马，便要离开。两人交错而过后，刘璇似是突然想起什么。又转头对他道：“对了，我下午或者晚上可能就要跟我们工会的可爱多一起直播，到时候黎晴小姐要是有空，别忘了过来帮忙捧捧场啊。”“好，只要我有时间，就一定到。”黎晴浅笑着回道。等刘璇走远之后，他的神情顿时变得无比纠结。对方刚才那话的意思已然十分明显了。
他们红尘公会可不缺年轻漂亮的妹子，自己若是不能早点做决断，只怕自己两个月后过去，恐怕也很难拿到想要的待遇。犹豫了片刻之后，离情还是决定先下线去找腾龙入海谈谈。王者公会基地中，腾龙入海看完刚才的战斗录像，也不由感到十分的惊讶。这伤害差不多是普通玩家的三十倍了，这家伙究竟是如何办到的？离情对此倒并没有感到意外。神王级天赋加上 S S 级隐藏职业和 S S 级宝物，能打出这伤害一点也不奇怪。腾龙入海闻言顿时两眼放光道：“这要是能把他拉过来，再加上雪妹的神王级治疗天赋，那我们王者称霸国服将指日可待了呀！估计很难了。我听说他已经和红尘的那个副会长玉玲珑搞到一起了。”腾龙入海闻言有些好奇：“玉玲珑莫非长得比你还漂亮？”“那倒没有。”离情对于自己的容貌。还是相当自信的。既然如此，那你就想办法加大力度吗？腾龙入海，一把将他拉到自己怀里，把玩道：“反正游戏里被干两下，又不会怀孕。你这事要是办成了，工会直接给你奖励五百万，如何？”离情闻言，心里顿时觉得很不是滋味。若他现实当中也想要了人家呢？莫非会长大人，你也要把人家直接送给他吗？呵呵，这就要看你自己怎么想了。”腾龙入海，笑眯眯的回道：“只要能把他拉过来。”你要是想跟他，我自然也没意见。在他看来，只要自身工会实力够强，什么样的女人他搞不到手。上次从刘玄手里买的那张建成图纸，让他们在前期占尽了优势，不但成功卡住了交通要道，让他们赚取了一大波的摆摊费和玩家的过路费，更是为他们招揽来了不少高手。同时，前期获取物资的数量也远比同在巴蜀的金国多得多。尝到甜头的他，自然更加舍得下血本去招揽刘玄。而且离情，他玩了这么多年，早已经腻了。现在剩余的价值也仅仅只是通过直播给自己赚点钱而已。若能在他过期之前换一个大高手回来，那就是血赚了。五分钟后，当离情离开这间办公室时，神情之中已然布满了失望的神色。傲视天仙在得知刘玄帮王者拿下百秀城后，也是一脸的焦急。他们之前联合皇朝线上线下同时打压红尘，结果刘玄不知道用了什么办法，竟说服了王者出兵援助。导致他们错失了覆灭红尘的最佳时机。如果两家工会都趁着修建城池的这段时间对他们宣战，那他们根本不可能保住现在占领的这两座城池。傲视凌云今天重新联系了刘玄，对方的态度也是十分的强硬，想要和谈，那他们就只能赔钱。而对方的要价实在是太高，他们要是给了那工会人数，起码要裁掉一两千人，这点显然他们也不可能接受。看到自家女神一脸愁容的模样。一旁正在研究地图的傲视无双不由提了个大胆的想法：“仙儿，不如我们放弃现在这两座城池，集中主力一路向西南方向劫掠过去，你觉得如何？”傲视天仙闻言，眼前不由一亮：“你详细说说。”傲视无双赶忙屁颠屁颠的跑了过来，指着目前已经探索出来的地图道：“你看，咱们西面的榆林城目前并没有大工会入驻，而平海城里如今也已经买不到物资，我们完全可以一路攻打这些村镇和城镇。”打下来就直接搬空里面的物资，别去管那些流民。城池咱们也可以不要。如此算下来，我们集中四千主力人马，每天只需要打下三座村镇或者一座城镇，就能劫掠到足够的生存物资，甚至还可能会有富余。等我们一路杀到西面的榆林城，再把主城绑在那里，不就能暂时避开红尘和王者的围堵了吗？到时候我们只需要整合好榆林城的人马，自然就有了再战的底气。第九十五章。红尘战败，听完傲视无双的分析，一旁的傲视烟雨也不由连连赞同道：“无双大哥说的有理，哎，如此一来，我们不但能避免和红尘开战，也能把这些空城和流民丢给他们，拖慢他们发展的节奏。”傲视天仙也不由拍了拍傲视无双的肩膀，媚笑道：“无双，你这办法不错，我去和工会高层商议一下，要是没问题，我们就这么干了。”傲视无双顿时大喜，连忙趁机上手，开始各种讨好卖弄。傲视天仙对此也没有拒绝，毕竟这种优质舔狗必要时还是需要给他们发点福利的。等到中午，刘玄三人下线吃饭时，庞莹也已经重新躺回了沙发上。对此，刘玄倒并没有感到意外，毕竟这虎妞从小就是一个做事十分果决的人。看到刘玄下来，庞莹也没有再废话，直截了当的问道：“说吧，找我来究竟有什么事？我听皮猴说，你这几年一直在做赏金猎人。”庞莹点了点头：“嗯，上个月刚抓了一个流窜的杀人犯。”荀小小听完，不由一脸的崇拜。哇，庞英妹妹你好厉害啊，连这种亡命徒都敢去抓。庞英闻言，也只嘴角微微上翘，露出一丝略显狰狞的笑容。
。看到对方这个表情，荀小小也不禁有些害怕，连忙下意识的便伸手握住了刘璇的胳膊。反倒坐在他身旁的刘璇丝毫没有畏惧的意思，笑嘻嘻道：“我昨晚才让皮猴联系的你，今早你便到了咱们家，你老实交代，是不是最近这几天一直偷偷躲在暗处保护我们？”哼。我就是来看看你是不是真像网上传的那样，要是的话，我好替其老头好好收拾下你。”庞英一脸傲娇的回道。刘璇顿时忍不住哈哈大笑道：“好好好，你说什么是什么？喊你过来就是想问问你，想不想自己开个公司当老板？资金我来帮你出。什么公司？保安公司？你觉得怎样？”庞英闻言顿时有些心动：“你认真的？当哥的什么时候骗过你？回头我就先转一千万给你当启动和注册资金。”人手我这边也在想办法帮你招募，你那边要是有合适的人，也可以拉过来。我们家里和我们工会基地的安保都会交给你们来做，其他对外的业务则需要你们自己去拓展了。刘璇揽着他的肩膀，笑着说道。庞英点了点头，行，我这就去马人。说完便直接起身，准备回房打电话。此时诸葛林也从厨房里走了出来，柔声笑道：“英妹妹，你先别急，一会吃完饭了再去也不迟。”庞英回头看来看他，然后默默的点了点头，好。谢谢大嫂，一家人快速吃完东西后，便开始各忙各的。刚一上线，刘璇这边便接到了骑驴找马那边传回来的情报：老大，傲视天下那边已经全员出动去攻打城镇了，咱们要不要趁机把他们那两座城池给拿下来？拿，这么好的机会，我们可不能浪费。说完，刘璇便直接让林若南对傲视天下宣战。然而，当他们赶到大河村时，才发现对方城楼上根本没有人员在防守。刘璇等人一路长驱直入，很快便拿下了整个大河村。对方如此异常的举动，让刘璇和诸葛林都顿感不妙。当他们下令让所有人退出大河村，石城门附近已然开始燃起了大火。刘璇见状，赶忙对着慌乱的人群大喝道：“都别乱！水系魔法师和御妖师先去前面施法灭火，其他人都别乱跑！”众人闻言，这才稍稍安定下来。但傲视天下那边显然早已在城内布满了火油。大火燃烧的速度显然要比他们灭火的速度还要快，最终三千多人能冲出城外的也只有不到三百人，整个城池和里面的 NPC 全都被烧成了一片白地。看着身旁仅剩的数百人，刘璇等人的脸色顿时变得十分难看。司马狂更是气得跳脚大骂道：“傲视天下，这群王八蛋实在是太狠了！为了赢我们一次，居然把整座城都烧了，是我大意了。”刘璇有些自责道：“他这次是真的低估了傲视天仙的狠辣和果决程度。”一旁的骑驴找马赶忙上前道：“不，老大，这主要是我的情报有误，我主动请罚。好了，都别自责了，回头我会给阵亡的兄弟们发补偿的。现在我们还是先决定下一步要怎么做。”林若男见状，赶忙出言安慰众人道。刘玄皱眉沉思了片刻后，开口道：“先撤吧，我估计平口村那边的情况应该也差不多，他们估计是不打算再回平海城了。”诸葛林此时也反应了过来：“你是说？”他们很有可能会把核心成员全部转移到西面的鱼鳞城，嗯，可能性极大。说完，刘璇便转头对骑驴找马道：“阿驴，你回头记得派人去看看他们的踪迹。如果他们刚打下的那座城池也被烧成了白地，那就不用再追查了。”而傲视天仙那边在得知刘璇等人被烧的只剩下三百多人时，脸上的笑容顿时变得无比的灿烂。不少傲视天下的玩家更是直接在区域频道上疯狂叫嚣和嘲讽道：“哈哈。”红尘对一群蠢货，现在知道我们傲视天下的厉害了吧？一个三流小工会也敢跟我们傲视天下叫嚣，简直就是找死！傲视天下牛逼，老子早看红尘这群渣渣不顺眼了。红尘这边不少人气不过来，也开始在频道上回击，双方顿时吵得不可开交。之后带人打平口村，石刘玄等人变得小心了许多，先派遣刺客摸进城池去把那些准备放火的傲视天下玩家全部解决之后。众人才赶入城，然而里面的粮草和其他补给对方早已经搬空，只给他们留下了三百多名饥肠辘辘的流民。刘璇之前针对缺粮制定的那一系列政策还是相当有效的，如今他们平均每天都能有将近三千的食物收入，加上攻下盐口城获得的五千单位食物，他们如今工会仓库里面的余粮已经达到了一万两千五百多。这几百名流民，他们倒也还养得起，但就是这场仗，他们打得实在是太憋屈，丝毫没有因为拿下对方的两座城池而感到喜悦。等晚上下线时，林若男那边又给刘璇带来一个更加不好的消息。第九十六章首次直播。晚间，刘璇等人下线吃晚饭时，林若男突然有些神色慌张地跑了回来：“大神，那个包胜被人从我们工会里基地里绑走了。这几天，包胜因为害怕被皇朝报复，
，所以一直躲在基地大楼里面没敢出来。黄巢在得知这栋楼是林家的产业后，也不敢贸然前来绑人。如今包胜被抓走，那只能说明黄巢那边已经得到了林家的许可，或者已经不再忌惮林家。不过后者的可能性不大，如果是前者，那只能说明那位林大少已经和黄巢的人合谋了。没事，这种墙头草留在身边也是个祸害。而且我们又没什么把柄在他身上，绑了就绑了吧。刘玄无所谓道。诸葛林显然也猜到了是谁在幕后指使，直接掏出手机便准备给林红打电话，不想却被刘玄给拦住。这点小事就不用麻烦林伯伯了，区区一个王家，我们还是应付得来的。下午，司马狂、老野那边都已经给了回复，他们最迟明天就能带人赶到。有这些人手，再加上庞莹，只要对方不用枪，刘玄还是有一定的信心能抗住。而且，即便有林英豪撑腰。他们也必然要等林红不在南安的时候才敢动手。哼，区区一个王家，他们要是敢乱来，我立马让我爸将他们全给抓起来。一旁的庞莹吃完东西后，直接将碗放下，赶紧吃，吃完了和我去后面花园活动下筋骨。你再这么颓废下去，迟早要变成个废人。刘玄赶忙连连点头。而此时，林若男才终于将注意力放到庞莹身上。大神，这位姐姐是我妹妹庞莹。哦，庞姐姐好。对于庞莹那一副生人勿近的模样，林若男并没有感到丝毫畏惧，反而十分热情地与对方攀谈起来。饭后，刘玄两人在自家后花园里拆招他，他也是看得津津有味。当看到刘玄被庞莹摁着锤的时候，他整个人都变得兴奋了起来。哇，庞姐姐，你能不能教教我练武啊？我也想把这坏家伙摁在地上锤。庞莹在他身上上下打量了几眼，然后摇了摇头：“你根骨还可以，但底子太差，想打赢他基本没什么可能。”嘿嘿，没事，我有的是耐心。那我呢？那我呢？莹莹，我有没有天赋？荀小小此时也蹦了出来。就你这胸围，就完全不适合练武。庞莹无情地打击道。林若男闻言，顿时变得乐不可支了起来。平时荀小小可没少在他面前炫耀自己的身材，这回总算是有机会让他嘲讽回去了。嘻嘻，小小你以后就安心在家奶娃吧，学武这种好玩的事情你就别想了。说完，便将庞莹拉到一旁，开始问东问西。荀小小则是顿感心塞。因为经过刘玄这几天的开发，他感觉自己的内衣似乎又变得紧了一些。刘玄此时也终于从地上爬了起来，拉着他的小手笑道：“走吧，他们练他们的，咱们上去练咱们的。”运动完毕之后，刘玄等人便上线继续往南方推进。傲视天下那边根据阿驴派人查到的情报，他们的大部队已然往西面行进而去。众人商议过后，都觉得暂时没必要去追，眼下最重要的还是先发展壮大他们自身的实力。而晚上攻打另一座城镇时，刘玄也配合着可爱多在官方平台上进行了直播，不少玩家全都慕名前来围观，加之又有清风烟寒这个大美女助阵，很快他们的直播间里便已经有了数十万人，就连女王大人、无名这些大公会的会长也来了好几个。哇，辽源哥哥这游戏形象好 man 啊，人家好喜欢，这大叔形象太有安全感了。当然，其中也有不少傲视天下、皇朝的人前来捣乱，不过都被红尘这边的人用丧家之犬。和有眼无珠给对了回去，看到这铺天盖地的弹幕，刘玄也不由一阵头疼。随便和众人打了几句招呼之后，他便没有再开口，而是全程闷头在战斗。解说和互动的事情基本全由可爱多在做，而其他工会的会长和那些高层在看到刘玄这恐怖的伤害，也全都不由自主的吸了口凉气。唯有那些同样拥有神王级天赋的人才相对淡定一些。中州正在野外练级的李成道，在看了一阵直播后，脸上也不由浮现出一抹惊喜的神色。这人的操作和意识都很强啊，应该是个很不错的对手。在他身旁的龙啸九天不禁有些讶异的看向他，莫非他的实力比你还强？不好说，至少他在操作细节上并不比我差多少，但他的等级和装备都要比我好。龙啸九天闻言不由一阵好笑，这么有前途的一个人，皇朝不但没好好培养，居然还往外推，真的够蠢的。哼，听说是他们幕后老板为了抬自己儿子上位才设计陷害开的人，也不知道是不是真的。你这又是从哪听说的？龙啸九天笑着问道。别看李成道这人平时看起来酷酷的，实则就是一个闷骚八卦男。嘿嘿，我三姨妈的侄女的表弟的邻居家的小孩正好在皇朝，他有一次喝多了，在聚会上说的。你有那闲工夫去八卦这些，还不如多去搞点直播帮会里聊几个漂亮妹子回来。我们工会女玩家占比都快跌破三成了。龙啸九天有些无语道。李成道一脸的不屑，切，女人只会影响我拔剑的速度。我呸！也不知道是谁上次一口气点了三个。刘玄这边一路横推之下，很快便攻进了城内。那名黄金级的巨魔大统领，在刘玄手下仅仅撑了不到五分钟，便已经饮恨西北。
而他的等级也终于升到了六十级。将背包里那些早已存好的六十级黄金装备全都换上后，他的属性又瞬间涨了一大截。看到刘玄如此轻松便能单挑一名同等级的黄金 BOSS 直播间里的玩家，也不由发出一阵阵惊呼。刘玄也趁着这波人气飙升的机会，当场加入了红尘公会。可爱多也开始趁机为红尘做宣传。很快，林家美少女和玉玲珑他们这些公会管理的私聊就炸了。甚至一些有实力的粉丝玩家，在确认拿到入会名额后，直接花费巨资将主城转移到了平海城。红尘公会的人数仅用了一晚上，便从三千多人涨到了将一万人。这还是刘玄等人有意筛选和控制的情况。第九十七章，突如其来的维护公告。岩口城外，正在边啃鸡腿边看直播的梦样转头对自家闺蜜晴田道：“红尘今天收了那么多人，肯定很缺物资吧？你说我们要不要把手里的这批物资卖给他们？”晴天点了点头，我觉得行，毕竟人家上次可是让我们白赚了不少好处。这次我也要去。一名肤白貌美、一双大长腿、生得十分笔直的治疗师妹子高举双手喊道：“她的 ID 名叫君瑶，也是这个小团体的一员。上次在迷雾谷，因为没能逃脱 BOSS 的追杀，所以没能和刘璇等人碰面。后来她得知自己两个好姐妹非但没挂，而且还跟着刘璇，还发了一笔横财后，顿时羡慕的不行。”这次有了结识刘璇的机会，他自然不会再错过。刘璇这边收到晴天队的消息后，也不由一喜。现在他们正是最需要物资的时候，能有人主动送物资上门，他自然是求之不得。食物七千单位，二级药材五百株，生铁六百斤。看着这一连串的物资清单，刘璇都不由愣了愣神。这个小工会人数应该不多呀、啊，他们上哪囤到这么多的物资的？一番询问下来，晴天只是笑嘻嘻的说要保密，什么都不肯透露。双方交易完后，那个名叫君瑶的的治疗师妹子便从旁蹦了出来，笑眯眯道：“辽源大神，你们工会有帅哥多吗？介绍几个来认识下。”一旁的老野早就在偷偷盯着这位大长腿美女咽口水了。听到对方发话，立马笑呵呵的跑到刘璇前面：“妹子，你看我咋样？要不要加个好友啊？”君瑶看了他一眼后，立马跳到一旁，双手交叉道：“丑剧！”一旁的众人顿时哈哈大笑了起来。回头你们还有物资的话。可以继续联系我们，价格方面肯定不会让你们吃亏的。刘璇也跟着笑道：“嗯嗯。”晴天赶忙连连点头。一番忙碌过后，时间也来到了凌晨十二点。随着系统的新手军工商城关闭，一道系统公告顿时在所有玩家耳边响起：“全服公告，诸位玩家请注意，新手保护期已结束，今日凌晨一点至十三点，系统将进行维护。具体维护与新增内容，请诸位自行到游戏官网查看。”这则公告一出，整个世界频道顿时炸开了锅。我去，这是什么情况？这都玩了十天了，还在新手保护期？官方该不会是搞错了吧？这要还是新手保护期，那岂不是说更新过后怪物要变得更强？这游戏有毒！刘璇本来还打算连夜使用《山海令》去抓头新的坐骑，没想游戏突然之间就要维护。林若男此时也跑到刘璇面前问道：“大神，咱们现在该怎么办？让 NPC 抓紧修补城池，然后下线休息吧。”物资先囤到岩口城。刘璇仔细思忖片刻后回道：“下线后，刘璇先去官网看了下更新公告，其中内容并不是很多，主要就是以下几点：一、新增一个物资争夺战的活动，只能以工会的形式报名，活动时间定在每周三晚上八点；二、新增声望商城，里面能兑换各种常见的宝物和技能；三、一族联军将会大举反攻玩家所占领城池；四、玩家达到九十级后将开启第二次转职。”五新增个人演武大赛，这些新的玩法和活动增加之后，整个游戏可玩性就增加了很多。工会和玩家的碰撞也不再受限于所在城池，这工会战参战人数居然限制在了一万人。还好我们今天招到了足够的人手，不然可就真糟了。荀小小拍着自己鼓囊囊的胸脯，有些庆幸道：“诸葛林此时也已经看完，有些担忧道：以后咱们可就真的要直面这八大工会主力了。放心，国服工会至少有成百上千个。”咱们一开始不一定就会碰到这八个的，刘璇伸手揽着他的香肩安慰道。诸葛林点了点头，直接顺势趴到了他身上。老公，明天上午反正也没什么事情，要不我们一起出去逛逛街吧？行啊，从游戏开服到现在，他都没能出去好好逛过。如今难得有机会，他也很想出去溜达溜达。第二天一早，刘璇起来晨练完毕之后，便驱车带着几女一起去了市中心的购物商城。一番扫荡下来，很快刘璇的身上便挂满了各种购物袋。就连性格一向孤僻的庞莹，也在林若男的怂恿下买了好几件新衣服。刘璇一路提着各种大包小包，实在是累得不行，便在门店外找了处座椅休息。
，不想此时一个身材有些瘦削的马脸男子竟主动走到了他面前。哟，这不是王大少吗？怎么这要巧，你也来逛街？刘玄神情有些戏谑的说道。来人显然便是王涛，他身旁也同样跟着两名容貌艳丽的女子，其中一人刘玄还认得，正是他前女友李苑的闺蜜，名叫王小琪。废话少说，你答应的东西什么时候给我？刘玄有些好笑道：“我答应你什么了？别给老子装傻。”王涛有些恼怒道：“刘玄这才恍然大悟，你说的是黄泉出卖你们皇朝的证据啊？那东西就在包胜身上，你不是派人将他绑回去了吗？”一旁的两女听完，顿时惊得谈口微张了起来：“你耍我呢？我什么时候去绑那死胖子？”刘玄摊了摊手：“那我就不知道了，反正他昨晚被人从我们这边绑走了。看你这什么都不知道的样子，你这会长该不会是被人给架空了吧？”哼，你还是管好你自己吧。你最好祈祷红尘别在工会站上遇到我们皇朝，否则我一定要让你知道什么叫残忍。好啊，我也很希望咱们能早点碰到。正好我也想领教下王少花了一千八百万钱的人究竟有多强。看到刘玄这副神气的模样，一旁的王小琪顿时一脸不满道：“哼，一个被自己女人抛弃的废物而已，你有什么资格在王少面前嚣张？”刘玄淡淡瞥了他一眼，语气有些森寒道：“挑唆李渊诬陷我的人当中，想必有你一个吧？是又怎么样？”像你这种无权无势的穷屌丝，就活该一辈子光棍。刘璇冷笑一声，懒得再答话。这种女人，你越跟她争，她越来劲。看到刘璇没有搭理自己，王小琪愈发嚣张道：“别以为你游戏里混出点名声，就自以为了不起。像我们王家这样的世家豪门，随便一根手指头都能将你碾死。”第九十八章，悲催的王小琪。看着还在喋喋不休的王小琪，刘璇不由瞥了瞥一旁的王涛：“这你老婆。”原本还在吃瓜看戏的王涛。不由愣了愣，先是摇了摇头，然后似乎想到了什么，又赶忙点了点头。刘璇见状，不由一阵好笑。王小琪脸色也瞬间变得一阵青一阵白。看到刘璇身边这一大堆名牌衣服包包后，王小琪又灵机一动，接着嘲讽道：“你买那么多东西，该不会是为了去讨好哪位世家大小姐吧？我告诉你，你简直是痴心妄想！也就李院当初瞎了眼，才会看上你这种低贱的平民。你要是识相的把这些东西奉上。”没准王少还能看在相识一场的份上，给你条活路。你能不能先把你嘴角的哈喇子擦一擦再说话？刘璇有些似笑非笑的嘲讽道：“你这王家的大少奶奶，怎么见了这些东西，跟狗见了翔一样兴奋？”王小琪闻言下意识的抹了抹嘴角，但随即反应了过来，整个人都气得面色扭曲了起来，指着刘璇，语气颤声怒吼道：“你，你敢骂我是狗？”刘璇嘴角轻笑，那嘲弄的表情看得王小琪整个人都快气炸了。正当他想要不管不顾冲过来跟刘璇拼命时，一道清亮柔媚的声音直接从他身后响了起来：“老公，这是怎么了？”听到这声音，王涛不由打了一个机灵，转头望去时，只见一名身材婀娜、容貌无比清纯且绝美的女子正缓缓向他们走来。女子身旁还跟着三名女子，其中一名容貌可爱，身材火辣到爆炸；另一名身材虽然有些平平无奇，但容貌却是绝美；最后一名虽然戴着口罩看不清容貌。但身上散发出的那股杀意，让王小琪顿时有种不寒而栗的感觉。来人显然正是在门店里面购物的诸葛林和荀小小等人。还不等王涛三人回过神，诸葛林便已经坐到刘璇身旁，挽着他的胳膊笑道：“老公，这几个都是谁啊？在这大喊大叫的，一点素质都没有。”荀小小这小巫女更是直接坐到刘璇腿上，笑嘻嘻道：“老公，人家和玲玲姐买了好多性感内衣哦，晚上你记得帮我们好好品鉴下。”林若男和庞莹也站到了刘璇身边，上下打量着王涛三人。你就是王家那个私生子，林若男语气轻蔑地问道。王涛此时才回过神来，语气有些恼怒道：“你又是谁？”这话虽然是对林若男说的，但他的目光却一直放在诸葛林和荀小小身上。原本他还以为刘璇是在电话里炸他，但现在亲眼看到自己的女神正依偎在刘璇怀里，眼中顿时燃起了熊熊的愤怒与极度之火。荀小小那火辣的身材更是让他的欲火瞬间爆棚。林若男冷哼了一声，连本小姐都不认得。就敢放家里的母狗在这乱叫，王在兴就是这么教你做人的。一旁的王小琪闻言顿时大怒，抬手便朝林若男打了过来，但他的手掌才刚抬起，整个人便被庞莹给扇飞了出去，脸颊瞬间肿了起来。这一幕直接将王涛给吓了一个机灵，脑海中仔细回想了下王在兴让他记住的十几个南安城豪门子弟的相貌，之后脸色顿时变得煞白。你，你是林家大小姐？林若男冷哼一声，没再理他，拉着刘璇的手笑眯眯道。大神，我们继续去逛街吧，别被这几个傻逼搅了兴致。刘璇点了点头，拍了拍寻小小的翘臀，示意他下来，提起一旁的大包小包，便与几女继续逛街。路过王涛身边时，刘璇有些语重心长道：“王少。”
咱们相识一场，我劝你一句，赶紧甩了这女的，免得今后被她连累。”刚从地上站起来的王小琪脸色顿时变得铁青，本还想要发作，但看到庞莹那充满杀气的眼神，顿时吓得赶忙闭嘴。等刘璇几人走远后，他本还想扑到王涛身上撒娇哭诉。结果王涛直接毫不留情地将他一把推开，咱们还是分手吧，你不适合我。说完便搂着身旁另一名从始至终都没有说过话的美女离开。王小琪闻言，顿时一脸颓败地瘫坐在地上。他今天之所以要当面羞辱刘璇，目的就为了能够博取王涛的好感，好成功上位。不想对方竟然找了一个如此强大的靠山，让他今天的所作所为尽皆成了一个笑话。自己费尽心思才好不容易趴上王涛的床。没想到这才没得意，几天就被对方一句话给彻底打回了原形。念及至此，他整个人瞬间崩溃的大哭了起来，引得不少过路人对他指指点点。在外面一连逛了两三个小时，林若男等人才心满意足的回家，将那一大堆东西从车上搬下来后，刘璇也已经累得满头大汗。不过两女也没有让他白忙，关起门来之后，当场就给他表演了一出极为香艳的维密秀。两人那性感火爆的身材，让刘璇看完瞬间瘦血沸腾了起来。等到下午一点，刘璇等人便准时登录了游戏。此时，严口城以及昨晚打下来的林延城都已经修建完毕。两个城池之所以如此命名，便是因为城池周围的大山里有着许多形形色色的岩洞。据说这些岩洞深处还有着不少上古异兽存活。上线之后，刘璇便在游戏界面中看到一个异族大军进攻的倒计时提示。目前倒计时剩余的时间还有差不多七个小时，也就是今晚的八点。对方便会大举朝他们进攻，而工会的资源争夺战则是定在后天周三晚上八点，也就是说，他们必须在异族入侵开始的48小时内将异族大军全部清除，否则这次资源争夺战他们将没办法参加。声望商城刘璇也大致看了下，里面奴役项圈、仆从资质单、山海令这些都有的卖，到所需的的声望却是极高。刘璇手里 4,000 多的声望也仅仅只能换到一枚 B 级的山海令 ，A 级的所需声望直接达到了一万点。S 级的更是需要恐怖的五万声望，至于 SS 的商城内根本就没有的得卖。以刘璇目前的积攒速度，想要换到 S 级的，起码都还要差不多两三个月。而这次更新结束之后，刘璇最为期待的个人演武，此时也已经开启。对战的规则也是十分简单，每人每天最多能参战十场，每场获胜的个人便能获取三点积分，败方则只能获取一点积分。如能在三十秒内击败对方，或自身损失血量低于总血量的百分之十。那便属于完胜，将额外获得一点积分。第一天的匹配方式完全就是随机，而从第二天开始，玩家优先匹配的就将是与自身积分相同或者相近的玩家。刘璇点击进去之后，很快系统便为他随机匹配到一名女法师作为对手。第九十九章，原来是个抖 M。对面的美女法师在进入演舞台之前，还在为自己祈祷，希望能匹配到一个菜鸡好，让自己多赚点积分。结果，当他看到对手的 ID 后，整个人差点委屈的哭了出来。不是，为什么我一个五十级小菜鸡会直接匹配到榜一的大神啊？一点幸运值得玩家，就真的这么没人权吗？在他对面的刘璇摊手笑道：“这只能说明你我有缘，并不代表你运气差。你放心，我会很温柔的。”女法师撅着小嘴：“既然咱们有缘，那大神咱们能互相加个好友吗？”刘璇嘴角轻笑：“没问题。”随着三十秒倒计时结束，刘璇便骑着小黑马朝对方冲了过去。女法师也没有就此放弃挣扎。随着他口中法诀念动，一条寒冰锁链便径直从地面升起，试图将他锁住。刘璇见状，低喝一声，脚下战马顿时一跃而起。就在锁链即将束缚住他的那一刻，整个身躯立时化为一阵红芒，朝对方冲了过去。负九万两千零八，追王主北。这位美女法师当场去世，全程没有任何的痛苦。叮，恭喜你获得个人演武大胜，获得积分四点。连赢了九场之后，第十场，刘璇终于遇到了一个实力还不错的对手。一名五十六级的盾卫，而对方的 ID 刘璇也是相当的熟悉，正是之前叫嚣着要跟刘璇单挑的傲世无双。哎呦，这要巧啊！这才第一天，咱们居然就碰上了。刘璇嘴角有些戏谑道：“傲世无双，在看到刘璇后，双眸也不由一亮。所有职业当中最为克制骑士的，便是盾卫。加之他刚习得的盾力技能，他相信只要自己操作得当，阴死刘璇应该不成问题。是挺巧的，今天我倒要看看。”你这个所谓的全服第一高手，能不能砍得动我？傲世无双同样一脸冷笑道：“这次他只要赢了刘璇，那他便能踩着刘璇的名声上位，就连傲世天仙说不定都能因此答应做他女朋友。”念及至此，傲世无双的双眸之中顿时充满了兴奋的神色。刘璇见状，嘴角不由微微一翘：“啊，原来是个抖 M！ 你放心，
，我今天保证让你爽个够。随着随着倒计时的结束，刘玄便开始策马朝对方冲了过去。傲世无双冷笑一声，直接将大盾立在身前。看到刘玄身上亮起红芒的那一刻，他便认为刘玄已经中了自己的激将法，准备一波爆发技能将自己带走。待到刘玄发动疾风突刺冲至自己身前，他便毫不犹豫地开启了盾力，准备依靠这 60% 的反伤将刘玄活活反死。不想就在双方即将撞在一起的那一刻，刘玄的身躯竟从战马上一跃而起，下一秒他的身影便直接越过自己的头顶，朝后方飞去。自身的嘲讽技能在命中刘玄时，也跳起了一个大大的免疫。傲世无双不由一惊，等他转身重新与刘玄对峙时，身上的盾反效果已然结束。直到此时，他才明白，真正被耍的竟然是他自己。重新上马后，刘玄冷笑一声，手中长枪一抬。下一秒，一道道铁骑虚影便瞬间朝傲世无双身上狠狠撞了过去。负六万一千六百八十八，千骑卷四方，暴击！傲世无双的血量瞬间就被打残。刘玄见状也不由大为惊奇：“哎呦，不错哦，我都好久没有碰到过能硬抗我一波技能伤害的人。”傲世无双此时也是吓出了一身冷汗，但还不等他想出下一步的对策，刘玄手中长枪便再次将他连人带盾给捅了个对穿。下一秒，他的身形便直接消散在了原地。再次拿到四点积分后，刘玄今天已然拿满了四十点的积分，不过每天只能打十场，让他多少有些意犹未尽。看到一旁的荀小小也刚好从演武场里出来，刘玄直接伸手将他揽到自己怀里，笑问道：“怎么样，赢了几场了？”两人此时正身处城主府的议事厅内，之前到这边一起议事的工会高层也已经全部离开，所以荀小小也是十分的大胆，撩起自己的裙摆便跨坐到了刘玄的大腿上。嘻嘻，已经赢了五把了，而且还拿了两把完胜哦。嗯，不错。刘玄笑着在他的小酒窝上亲了一口。这次不妨的事情，你和玲玲他们一起做。我要趁着现在有空去趟山海界抓坐骑。嗯嗯，老公你放心去吧，争取抓头神龙回来。为了顾及诸葛林的感受，荀小小在人前基本都是称呼刘玄为玄哥哥，唯有两人独处或者某些情不自禁的时候才会喊老公。虽说诸葛林对此并不介意，但对方能如此懂事，也让刘玄感到十分的欣慰。好，希望你这口奶没有毒。刘玄有些宠溺的揉了揉他的脑袋，嘻嘻，放心，肯定无毒无公害。不信你现在就可以尝尝。说完便直起腰身，将刘玄的脑袋埋进了自己怀里。两人一番嬉闹过后，刘玄这才依依不舍地使用了那枚山海令。随着一阵白光在眼前闪过，下一秒，刘玄的身形便直接出现在了一座丛林之中。叮，欢迎来到山海界，您已获得隐秘状态，持续六小时，期间。您每击杀一头妖兽，该状态剩余时间降低一小时。该状态结束，您将受到此地妖王的追杀。温馨提示：玩家在山海界内无法召唤坐骑，一旦死亡将被强制传送回人界。听完系统提示之后，刘玄不由皱了皱眉。这地方不但有时间限制，而且还不能轻易杀生，如此多的限制可以说是相当的麻烦。或许是因为灵气稀薄的缘故，整个山海界内的植被都显得十分的枯黄，放眼望去，基本看不到任何的活物。大致辨明了方向之后，刘玄便开始动身往远处的一座大山走去。一连走了十多分钟后，刘玄才终于在一处小溪边看到了第一只活物，名称银文虎，品级白银级 ，boss， 等级五十级，生命值二五六零零零零，法力值幺五零零零零零，攻击力四千零四十，防御力两千二百一十六，技能野蛮扑击，虎啸，血腥撕裂。这头妖虎的长相还是挺帅气的，但属性和品级估计也就和伊诺希尔相差不多，而且都已经到了成年期，才是白银级，显然没什么提升的潜力。他手中山海令最多能凝聚出三次灵魂契约法阵，所以他自然不会把机会浪费到这头妖虎身上。至于坐骑驯养技能，在这里面是不能使用的。从对方身边绕过了之后，刘玄便继续朝前方赶路。一路上，刘玄又前后遇到了好几头白银级的妖兽。但他们品级和属性都和银文白虎相差不多，没什么亮点。一连行进了差不多三个小时，刘玄才终于在山脚下发现了一匹黄金级别的烈火四风兽。第一百章，我信你个鬼！烈火四风兽是一种喜好独居的凶兽，常年以虎豹为食，性情十分凶悍。据传其体内还拥有着神兽酸泥的一丝血脉。成年的烈火四风兽身长约有两丈，形似骏马，但周身都附有火红色的鳞甲，头顶正中生有一根独角。四蹄更有一缕神火缠绕，其速度据说可以达到日行三千里。刘玄眼前这头身躯仅有不到一丈长，额头的独角也才刚刚长出，显然还处于幼年期。可即便如此，它的属性依旧十分恐怖，名称
，烈火司风寿，幼年，品级黄金级 ，boss， 等级六十级，生命值六五六零零零零，法力值四五零零零零零，攻击力一万一千，防御力六千，技能神火践踏，疾风迅影，酸泥之影，死亡冲撞，赤炎鳞甲。这烈火司风寿虽然是黄金级。但属性并不比暗金级血影魔狼王差多少，若能好好培养，没准品级能进阶到史诗级也说不定。资质如此极品的坐骑，刘玄自然不打算放过。不过眼下这头烈火司风兽正在山脚下追捕一头白银级的黑豹，双方的奔跑速度极快，刘玄根本没办法追上，只能先尽力跟在后面，等对方停下来时，他再设法进行偷袭。双方你追我赶，足足跑了二十多分钟，黑豹的体力才渐渐开始不支。烈火司风兽立马趁机施展死亡冲撞，朝对方狠狠撞了过去。紧接着，一道带着恐怖威压的酸泥虚影直接将黑豹狠狠压制在了原地，让他根本无力进行还击，只能匍匐在地面上瑟瑟发抖。烈火司风兽见状，兴奋的嘶吼一声，缠绕着神火的硕大蹄子径直朝对方身上踩踏而去，同时一张血盆大口也直接将对方的脖颈给死死咬住。一番撕扯之下，很快那头黑豹便没了声息。等刘玄一路沿着脚印追踪到附近时，整头黑豹已经被那烈火司风兽给吃掉了一大半。刘玄并未急着出手，而是先在周围布置了一圈陷阱。他也不指望这些低级的捕兽家能对 BOSS 造成什么伤害，只求能稍微减缓一下对方的速度，不然对方存心要跑他，他还真没什么办法能将对方强行留下。感知到到周围草木传来的动静，烈火司风兽也开始有所警觉。正当他想要离开之时，一道寒芒便已然率先从草丛之中激射而出。将他捅翻在了地上。等他起身看清偷袭自己的是一名人类时，双目之中满是不可置信的神色。哈哈，没想到居然还有人类敢闯入山海界，看来本尊今天要有口福了。看到对方竟能口吐人言，刘玄也不由一愣。按理说，妖兽要做到这一步，实力起码要进阶到史诗级，而想要化形，则实力起码要达到传说级才行。自己这不会是惹到了什么妖族大佬的分身了吧？不过看对方这种说话态度。显然对人族的成见极大，即便是他现在收手，对方恐怕也不会就此善罢甘休。啊，我听说司风兽的肉味道也很不错，咱们不妨打个赌，看看今天到底是谁会变成口粮。烈火司风兽的马脸顿时浮现出一抹不屑的神色，哈哈，区区一个蝼蚁也敢跟本尊叫嚣？本尊今天一定要把你的骨头一根一根的全部踩碎！言罢，身躯顿时化为一阵耀眼火光，朝刘玄狠狠撞了过去。对方的出手速度实在是太快。刘玄还来不及闪避，整个身子便已经被对方的毒脚给顶飞了出去。负一万六千八百，死亡冲撞，眩晕。刘玄的血量瞬间掉了四分之一，没有是灵吞天的加持，他的吸血只剩下了百分之十。想要单刷这种擅长速度的 BOSS 难度将会变大很多。开启不屈战役，将控制状态解除后，刘玄立即施展千奇卷四方，将护盾给套上，同时将手中长枪径直朝烈火司风兽的面门刺了过去。然而，烈火司风兽的敏捷程度显然要比刘玄想象中的还要高，身形只是微微一闪，便将长枪避开，同时张口便朝刘玄的胳膊咬了下来。刘玄见状，也赶忙快速变招，持枪进行招架。双方你来我往，站了近五分钟 ，BOSS 的血量也仅仅被打掉了五分之一，而刘玄自身的血量也始终维持在百分之六七十左右。烈火司风兽此时也已经打出了真火，眼见始终拿不下对方，他也终于有些按捺不住。直接再次开启酸泥之影，朝刘玄镇压而去。刘玄见状不禁反喜，直接开启噬灵吞天。下一秒 ，BOSS 的属性瞬间暴跌了一截。叮，你成功吞噬了烈火司风兽 20% 全属性，获得体质 1,200 力量 1,100 敏捷 1,600 灵力900精神 1,200 看到刘玄丝毫不受威压影响，烈火司风兽不由大吃一惊，连神兽威压都能无视？你，你究竟是什么人？刘玄嘴角轻笑，然后一本正经的胡说八道道：“嘿嘿，本尊乃是你们妖族大帝转世，还不快点乖乖跪下唱征服！我信你个鬼！你个人族渣渣坏得很！”刘玄冷笑一声，提枪便再次朝对方冲了过去。烈火司风兽见状，果断转身就跑。短时间内连续施展两次酸泥之影，已然使他陷入了虚弱状态。再这么打下去，他搞不好真得交代在这。今天状态不好，不跟你玩了。你个人族渣渣，给本大爷等着！下次见面，本大爷一定要让你明白花儿为什么这样红。然而他话音刚落，前脚便踩在了地面上的捕兽夹上，哐哐！随着一连串的陷阱触发的声音响起 
。很快，烈火四风兽的脚上顿时被几个巨大的铁夹给夹住。这些铁夹虽然破不了他的防御，但却大大拖慢了他逃跑的速度。啊！你个卑鄙无耻的人类，居然敢暗算本尊！烈火四风兽一边迈着八字步，一边试图想要施展神火将这些捕兽家烧融，但刘玄又怎么可能会让他如愿？一发疾风突刺将其击倒后，手中长枪直接对准 BOSS， 就是一顿猛戳。负十八万六千八百八十八，追王主北暴击；负六万七千五百一十，裂地。待 BOSS 将这些铁夹全部摆脱时，他自身的血量已然被压到了只剩百分之二十。嗷呜！你个该死的人类，给本尊等着！待本尊恢复后。绝饶不了你！烈火四风兽一边放着狠话，一边避开刘玄手中长枪，准备开溜。而刘玄则是趁着他转身的功夫，直接纵身跃到了其后背之上，任凭他如何折腾，都死活没有松手。混蛋，你快给本尊滚下去！回答他的依旧是一顿宛如暴风雨般的攻击。待对方的血量降低至 5% 之刘玄立马通过山海令在 BOSS 身下构建出一座灵魂契约法阵。人类，你快给本尊住手！你知道本尊是谁吗？你若敢强行奴役本尊，人妖两族必将再次全面开战，这个后果你承担得起吗？